1, 2, 1, 2. Probando. ¿Me escucháis, verdad? Para la traducción. ¿No me escucháis? ¿Ninguna me oye? Hola. ¿Me oyes flojo? ¿Ahora me oyes bien? Perfecto. De lujo. Genial, entonces. Hola, sí, ey, 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 ya. Hola. Hola. Ah. Ya, ya, ahora sí. Hola, sí, buenos días. Hola, sí, ey. Ahí.
Hello? Hello? Uh, Phil Cleaver, please, can you come up? Phil Cleaver, can you come up, please, for the mic? Thank you.
uh, what is this band? Let us between five and seven. This is day one. This is day. Two. Play China. Play No. Hola, no. Bueno, sí. Hola. Hola. Buenos días. Eh, bienvenidos al foro, al International Educational uh, Design Forum de, mil, de 2019. Vamos a ver, antes de empezar y de, con el director que os va a dar la bienvenida, quería... Uh, I want to make sure how many people speak only English. Only. Only English. Ok. Vale. No pasa nada. You'll be all right. <risa> ¿Y cuántos habláis español? Todos, todos, vale, bien. Vale, los que necesitáis el aparato de, para la, la interpretación, lo habéis cogido, ¿no? Lo tenéis, lo tenéis. Vale, la cuestión es, al final de la jornada hay que devolverlo. Si no se devuelve, no se devuelve el DNI. O si no se paga lo que cuesta, ¿vale? No, no, no vamos en el recreo, no vamos a devolverlo y volverlo a coger. Mañana, si volvéis mañana, eso sí que hay que volverlo a coger y luego volverlo a devolver, ¿de acuerdo? Y ahora ya sin más, 
Bueno, otra, otra cosa que quería hacer, el autor, el primer ponente, Phil Cleaver, va a firmar libros, tiene unos libros en español y entonces eh, en, el, en el descanso estará en la puerta firmando sus libros, se pueden comprar y, y tenéis toda la información al final. Y sin más, le voy a pasar la palabra al señor director, un fuerte aplauso para él. Vale. Bueno, muchas gracias. Eh, yo voy a ser muy breve porque además hemos venido... A, eh, no me atrevo ni a pronunciar los nombres porque yo de inglés <risa> nada. Pero sí que quiero decir un par de cositas. Es decir, que son tres años ya los que, estamos, los que hemos decidido salir de la escuela porque mayoritariamente sois los que no sois de la escuela, permitidme este minuto. Pero mayor, los que somos de la escuela sabemos que hemos, os recuerdo que estamos haciendo un esfuerzo por salir de la de, del edificio. Estamos a solo 3 kilómetros, a 3.000 metros, a 300.000 centímetros, me parece, pero, pero la distancia a veces cuesta. Entonces, aparte de daros la bienvenida a todos los profesores, la bienvenida y las gracias, al final daré también las gracias, pero la bienvenida, a, en este caso, por vuestra presencia, a alumnos, a profesores, a ponentes, que son excepcionales, como podéis ver, y eh, a los organizadores, que bueno, ya lo irán, lo irán comentando. Los, eh, hombre, yo resaltaría, ¿lo pronuncio bien? Lefteris, me voy a atrevir. Lefteris y Ana. Eh, si veis, hay una camiseta que hemos puesto de la escuela que pone pasión. Eh, no es casualidad, pasión, ¿vale? Pasión por el diseño, pero no solo por el diseño. Hemos hecho un pequeño viaje de tres kilómetros para aparecer en una ciudad, que es nuestra ciudad. Es la ciudad que creo, o que creemos desde la escuela, que es la clave para que demos el salto. Pasión por el diseño, pasión por Alicante y de aquí al mundo. Es decir, para eh, formación, diseñar, trabajar telemáticamente, viajar, aeropuerto. Quiero decir, estamos en la ciudad perfecta. ¿vale? Esa es un poquito la el comentario que yo quería haceros, que no, es, no ha sido casualidad, no es, no es, no es fortuito, es una, está muy intencionado el aparecer en Alicante, en, el aparecer en las cigarreras y, y creo que está dando resultado, como podéis ver. Entonces, dicho eso, pues agradecer, agradeceros también la presencia, porque sin vosotros no tendría sentido. Y bueno, también agradecer, en este caso, a la Agencia Local de Desarrollo, que se nos ha sumado con mucho entusiasmo, y agradecer también, en este caso, a Mari Carmen de España, que es la concejala, y que le voy a pasar la palabra, y que yo creo que se merece un aplauso por todo lo que está haciendo por nosotros. Bueno, muchas gracias, José Francisco, Ana, por por este gran congreso. Yo creo que, que va a ser todo un éxito, estoy completamente segura. Buenos días a todos, a todos los alumnos, a todos los que habéis querido sumaros a, a este congreso. Eh, pues yo creo que estamos en el sitio ideal, estamos en el Centro Cultural Las Cigarreras, que en estos momentos está en proceso de, de transformación total. Al final Alicante eh, está apostando muy fuerte por, por la cultura y por la creatividad. Yo creo que aquí hay muchísimo talento, lo ha habido siempre. Lo que, que, lo que tenemos que hacer es explotarlo y darle la oportunidad de poder hacerlo. Y yo creo que ahora, en la actualidad, con toda esa, todo ese impulso que se está dando desde la administración a la innovación, a la industria tecnológica, a estos espacios culturales abiertos eh, que posibilitan el que, el que talentos como vosotros o de los que saldrán de, de aquí, de la, de la Escuela de Arte y Diseño de, de Alicante, puedan apostar por llevar adelante sus proyectos, yo creo que es clave. Y lo único que tenéis que hacer es eh, lo que pone vuestra camiseta, tener mucha pasión, tener mucha actitud y ponerle mucho esfuerzo. Yo creo que esas son las tres, los, las tres claves para poder conseguir cualquier objetivo que os propongáis. Y lo podéis hacer en esta ciudad. Ahora no nos hace falta irnos a ningún sitio para poder hacer nada. Lo podemos hacer desde nuestras casas, nuestros ordenadores y más vosotros que, que podéis trabajar a distancia en cualquier lugar del mundo. O sea, eh, tenéis un, una ventana abierta al mundo que, que yo creo que no se ha tenido jamás. Aprovecharlo, 
Yo sé que durante estos tres días tenéis a, a profesionales que os van a orientar en, en distintas facetas de, pues desde, de lo que estáis eh, trabajando y estudiando y que, y que os van a abrir los ojos y, y vais a poder eh, coger ideas para, para vuestro futuro. Nosotros eh, desde la Agencia de Desarrollo eh, tenemos el proyecto de, de Impulsa Cultura. Eh, se trata de, ya llevamos dos años trabajando con este proyecto y se trata de ayudaros a impulsar aquellos proyectos eh, para desarrollar vuestra creatividad, todo aquello que tenga relación con, con la cultura creativa y es una línea europea y yo creo que tenéis que, que aprovechar también todas esas herramientas que desde cualquier sitio, ya no solamente desde la administración local, que la tenéis, porque yo la verdad es que tengo un compromiso y una ilusión porque esto salga adelante, eh, podéis cogerlas y podéis utilizarlas para hacer cualquier cosa que os propongáis. Yo solamente volver a agradecer a, a la escuela por, por trabajar con nosotros, que a nosotros también nos hace mucha ilusión que, que estéis ahí y, y podáis organizar todo este tipo de eventos y actividades y, y que sepáis que la administración eh, va a estar a vuestro lado para impulsar cualquier cuestión, idea, proyecto que se os pueda ocurrir. Yo estoy segura, porque ya me he sentado varias veces con, con vosotros, que en Alicante vamos a poder hacer muchas cosas eh, de, de vuestra mano de vuestras ideas y, y bueno pues vamos a empezar a andar ese camino y, y nada espero que sea un congreso muy fructífero que toméis nota de todo y que por supuesto sigáis poniéndole, poniéndole pasión ilusión y mucho esfuerzo muchas gracias muchísimas gracias Mari Carmen eh, vamos a ver, antes de pasarle la palabra y el micro a la persona que ha hecho también que esto sea posible, quiero agradecer esto que veis aquí no, es nada, no sería nada sin la colaboración del de equipo de voluntarios que veis con las camisetas. O sea que antes de nada quiero que le deis un fuerte aplauso al equipo de voluntarios. Hacer así… Luego arriba tenemos también otros voluntarios silencio silenciosos, no se les oye, pero los que tienen el micrófono los vais a oír y son nuestros intérpretes favoritos de la Universidad de, de, la, de la UA recién acabados, que están aquí de forma voluntaria para hacer de intérpretes en este, en este foro. O sea que un fuerte aplauso para ellos. También un especial reconocimiento a mi compañera Lucrecia, que es la coordinadora de actividades culturales, que sin ella no estaría yo aquí en estos momentos. Un fuerte aplauso para ella. Y a todos los compañeros y alumnos que estáis aquí apoyando este tipo de eventos. Y ahora, without further ado, I would like to introduce Lefteris Herotakis. Oh, here, over here. Sí, oh, over here. Hello. I present from here, or yes. okay, yes. yeah. So, welcome everybody. Uh, thank you so much for being here. Um, this is a very important day because today we are beginning the first GLAD event in Spain. Okay, so this is actually uh, a Spanish first because uh, this this day is being supported by GLAG. GLAG is an uh, organization that supports events of design and culture all over the world. So, to make this, uh, the idea from this conference began, began five years ago, to make design education more about craft, by bringing together designers, industry, lecturers, and students to create a dialogue that aims to bridge possible gaps that have been created over the past three decades or so. So, we call, we call this group the New Art School. It's a group of, of people that wanted to, be, to make education more about craft. So we have been working specifically for this event for over a year to make this event as diverse and inclusive as possible. We also wanted to give complete freedom to our speakers and trusting their professional excellence. So we have not instructed, edited any of the presentations of the speakers as to what they should or should not say. So it's completely open. Yeah? Some conferences will say, okay, say this, don't say this. Yeah? 
The speakers are completely free to, to speak their mind. I want to thank so much ESDA, the Ayuntamiento of, of Alicante, uh, all, our, all our sponsors for making this fantastic thing possible. Okay. If you have any questions, you can also email us uh, on this email, and please use the hashtag of the conference. Thank you so much. Thank you. May, sorry, and may I introduce Professor Phil Cleaver, the designer who thinks differently. Thank you. Number two, we want number two presentation. Tell them we want number two, file number two, PDF number two. Can we have file number two, please? Yes, PDF number two. That's it, number two, yep, that's right. Ah, right. I run a design company in England called et al. And et al means and others in um, Latin. The backs of the business cards have, uh, we have 20 backs and they all contain different faces because we put company profiles and company faces to products. This is just to say hello. I do three things. I'm a designer, an author and an artist. This is a drawing done live in an art school in England in front of 200 students on an iPad. The text talks about the designers I was trained by uh, and my work is collected by different museums. This is just to prove I was actually young once. I was absolutely academically crap at everything but art, so I went to art school. This is what London looked like when I was a little kid. But very dull and very dark and foggy. This is me when I was eight years old. I was given two live monkeys and a parrot, and the street photographer took my picture, and luckily my mum bought it. I've always loved animals, but I now go around the world and I eat them. Seven years ago, I was asked to become a professor at Middlesex University, and I became a professor in the creative industries. And the first year of being a professor had an odd effect on my life. Normally, wherever I go, the local design magazines write do an interview or write up some text about me. I've done 130-odd brands, and this is my favorite interview, because I haven't got a clue what it says. This is in Malaysia. I do a lot of work in Southeast Asia. I've just come back from um, two weeks ago. I was at the largest design conference in China, which is massive, um, talking on stage. So I do, quite a lot, I do quite a lot of this stuff. That obviously, there's always a poster, and I end up designing posters for the events I talk at. So I was sent, asked to go to give a talk in Tongji University in Shanghai. And I'm in the lift, and I'm looking at this poster. And I think, that's the crappiest poster I've ever seen. A, they didn't tell me what the title of my talk was meant to be. And B, when they hyphenated, they missed off the words they hyphenated. So they inadvertently gave me a new award. They made me a professor in the Creative Sex University, <laughs> which at my age is very good. <laughs> I then took my daughter for her 21st birthday, and my name is Cleaver. And when the bill came, I suddenly become clever. <laughs> I went to America. In America, I talked to one and a half thousand 
designers, and May gave me a PhD. So I thought this year of being a professor was very good. I mean, this arrived at my house. Professor Phil Cleaver, bar bar bollocks. <laughs> Oops. Uh, that's a photograph of, because I talk in a lot of language where English is not the first language, that's two birds kissing. It's a picture of a window in Penang. And the windows in Penang are quite interesting. Um, I was in China, and they, again, they asked me if I would actually, what, what do I see differently about being in China? So I said, well, the English queen is a lot younger looking. <laughs> and when we take our dogs for a walk, we don't do this. <laughs> so, this is whole point. I not, don't know what the Chinese do when we're with their dogs. Uh, this is what I looked like when I was your age. So it's all downhill now. So enjoy being young. When I started designing and doing typography, there was not computers. So you drew everything. So you hand drew the type to do a layout. You then typeset it in metal. So you'd actually typeset every single individual letter. And that's what it looked like printed. Controlling and using metal type gives you an understanding of typography which you do not get from a computer. And that's the detail of it. I did a lot of under ink wood type. This is a poster for Verkman. And they told me wood type under ink would never catch on. But of course, life changed. I have a thing of always doing what you're not meant to do. This is a page of a, a book of quotations. A letterpress book of poetry. They told me you couldn't go in a composing room without a layout, so the first thing I did was go in a composing room without a layout. So this is construct this was what I was doing at university. Oops. So this poster is hand drawn because it's the only way you could show the client what you wanted. And it's famous uh, women of the 20th century. And this is a detail from it. So we just used to draw the type to show people. This was done at uh, Wolf Olin's with Michael Wolf. And it was finance for industry, and we changed it to investors in industry. I am dyslexic and everything else, so I can't spell, so I wrote free I on my timesheet. And that's how that mark started. It's the largest source of uh, finance capital in the world, and that is an English pound growing a pound. It's the first time any financial organization used illustration. And the typography for this financial is, is, was very advanced for its period. So what I do is branding. So I just a tiny thing about the different areas of design. So this is marketing. This is public relations. This is advertising. This is graphic design, and this is branding. And I spend my life doing branding. The largest job I've ever done in the world was I redesigned Visa Worldwide. I drew the V, I, and the A, and Vivian Thomas drew the S, because I'm not very good at curves. I'm getting better. So we changed the call for colours and changed the, this is one of the, I think the second world's largest logo. We realigned it with different, um, all their different subsidiaries. Upper crust is a station, in every station in Great Britain, you'll find another crust baguettes. In America, not just donuts. This kid during this photo shoot ate 14 donuts and he never got fed up. So I realized they might be quite a good product. Mm -hmm. 
I have done work in Spain. Uh, quite a few years ago, I did the branding for Grupo March. Uh, Costco's Refrigeration Company, one of your largest uh, law firms. And we redid all the products uh, for this company. Oops. So we redid every single of their packaged fruits and everything. It, 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 this was for a clothing comp uh, fashion chain in Marbella. This is for the National Housing Federation. It's part of their manuals. We're always doing manuals. Ways of showing how to control things with type. That's the full logo, but I've, I've never had anyone kneel at one of my logos before. This is for Pearson. This is actually the sun coming over the world. This is for a firm of lawyers. If you've ever spoken to lawyers, uh, you'll know they're not very human, and they wanted to be perceived as human. So he gave the C two eyes, and when it was their anniversary, we actually made a law firm smile. We spend longer arguing about it than we do designing it. It's divorce mediation, so divorce is about divide. This is a Bordeaux red wine uh, glass manufacturer called Unique Taste. Sometimes the client said, are you actually going to charge me for that? Fios is an Irish hedge fund. And it's the negative space you read. This is for government quango, which had to carry as part of the branding the small typography. But now one was in design. We had to get the VNA, Reba, and Royal College of Art and Brighton University to agree on one thing. This is part of the collateral, part of the, how it all moves. The world is beginning to use computers as a, to generate ideas, and it's exceptionally flattening design worldwide. And this is an example that I had an idea that I wanted a photographer named John Stone. I wanted to find a stone with a naught in the middle. So we spent two days looking uh, along the Bristol Channel, and in the end we found stones, and we made O's out of all the different stones. But it, you don't think like that if you're staring in a computer. Sometimes the most obvious thing to do is to do what it says. So that's hidden art. And a red dot actually means it's sold. There's a chain of 10 shops throughout the UK. They're all artist-based. We get odd jobs. This was for a Royal Mail for so the gov to verify which font they should use. So we actually had to look at all the, di the three different manufacturers of one typeface called Garamond and work out which one they should buy. Arts organisation, they did four major different art areas. We even ended up doing the typography for the train timetables. So this is for First Great Western. When I go to present or get jobs, this is the first slide I show clients. There is no boring design. There's only boring designers or worse boring clients. Which normally means I either get the job or I don't before I start. We were designing a brand in uh, Australia called Unimed. When we design brands, we always end up having to design a typeface. The quick brown fox jumps over the lazy dog, uses every single letter in the English alphabet. They wanted a poster um, to, take, to get people to come to a talk, and they said it was a bit like church, and, it, and there's pictures of Leonardo there. So they had this as a poster. If you think your life is confusing, imagine being told your mother's a virgin. <laughs> So you can make, design can make anything interesting. I was doing um, a, an art gallery, wanted a symbol, uh, and they were based in Edinburgh. And, in, and I said, art galleries have logotypes. 
And they said, no, no, we want a symbol, Phil. That's why we came to you. So in desperation, I looked at the main map book of uh, what Edinburgh looks like. And the main roads of Edinburgh make the shape of a dog. When I finished this, I didn't know their location. So if they'd been in the bottom left-hand corner, it might have been the dog's bollocks, but it wasn't going to work. <laughs> it turned out they were on the nose. So the blue dot is the Ingleby Gallery. We took out the street names and put in the names of the artists. So this was the first year's uh, art catalogue. And this is the second year's. This is an 18th century map of Edinburgh. And much to my assistant's horror, I got a tube of paint and did that on the top of the map. And she said, what happens if it goes wrong? And I said, well, that's what Photoshop's for. <laughs> this is for the Central Illustration Agency. They're one of the largest uh, illustrations and agencies in the world. And before the web websites, they sent around every single design company and art uh, Art studio and ad agency got a box, which I called the pizza box, full of all their work. Then the website started and they said, could I do a series of 18 uh, web banners typographically? So, of course, I ignored that and I did them illustratively. And we looked at me illustrator's work and you have for different illustrators, but you get C for cat, I for I, A for arse, C for cups, that has two meanings, I for I, A for alligator or animals. We did 18 of these, and then they said, oh, okay, you're clever. Um, can you work out, we want to open a branch in Shanghai on the Bund, and we want you to do a visual which gets across that the CIA is in China. And sometimes you need a lot of luck because the CIA is already in the word China. And that's a picture of the Bund. It's not near, but I quite like the poster. Um, we won what is equivalent, I suppose, of an Oscar in the film industry. We won, we've won a yellow pencil for designing the Type Museum's identity. Susan Shaw was the founder. Monotype was the first time that typography in 400 years was mechanised. And it's actually all the original matrices. It also contains all the founders type, which is type back to Queen Anne, 1705. And it contains all the wood type for De Little. And this is just some of the collateral. Each piece of stationery had a different font. The elephant came from trying to explain to the Japanese why we needed to move all the artifacts to the museum. So we related the artifacts to the weights of elephants. And he got, it was like Hannibal going over the Alps. It's one of the postcards. Oops. Some of the collateral for uh, people we're training and apprenticeships to learn the old ways. They changed the name from Arch uh, Museum to Archive. And looking in the A to Z of London, map book, the main rows make the shape of an A. Type is symbols for sound, but they're also symbols in their own right. So this is the to toilet sign for the girls and the boys. The boys came out quite well. This is more of the type, type archives next to the uh, Van Gogh Museum in London. I took all the text for the party and turned it into the map of how to find the place. This is to, we were asked by Pentagram New York to work out how to advertise some f mugs. So I did U mug with different fonts. So that's what the mugs look like. And that's what it's like trying to raise money for the type archive. 
So in terms of most of our work's branding, but most of our typography happens to go into books. This book uh, redefines the history of art from a world viewpoint, not from a European viewpoint. So we started the book on page one, on the cover. This is some of the spreads. This is a quarterly magazine uh, which comes out. It's about antiquarian books. We do four of these a year. We use a font which actually sets to the same way as metal type. So that's just one year's collection. Sampe is Francis's greatest living illustrator. Um, and he's been published in about 14 languages. And I was asked to come up with the size of a book, the shape. And then we put enamel badges in the front cover, integrated the line drawings into the text. So that's the detail of the cover with the enamel badge. As it was going to press, uh, the client who owns Fryden said, you've coloured up Francis's greatest living illustrator's work. And I said, yes. And he said, I don't know if we'll get away with it. So I went to Paris to have lunch with Sampe. Uh, and he doesn't speak English and I don't speak French. And we came, I came back and said, yes, he agreed. <laughs> we had a very good lunch. The book sold out very fast. So all, we did five in total. And when they came out, Sampe did a drawing, taking his hat off. The drawing is worth more than the five books worth, the fees for five book designs. I immediately sent him more books, but I never got any more drawings. This won the best cookbook in the world award. It, every time food is mentioned in the Quran or the Old Testament, then it appears in red in the book. So for, we were doing 15 books for an Arab library. So we recut Bembo, which was designed in 1495, to be the same weight as hot metal, set to the same matrix system as hot metal, but run off a Mac. So this just shows the font, some of the font. And when it typesets, it looks the same as hot metal. And then there was 14 books done. It's just some of the covers. I've spent 30 years working with the Arabs because they've got a lot of money. Uh, this is for a commercial bank of Kuwait. It's 25 in, in Arabic and uh, English. And we actually redrew the English to match the Arabic on the calendar. This is a Quran catalogue. We do a lot of um, different work for different bits of the Royal uh, Kuwaiti and Qatar royal families. So this is a catalogue to sell a collection of Qurans. This is the opposite end. This is doing every illuminated manuscript in the Victorian and Albert Museum. Uh, it's three volumes weighs three kilos, and that's the, the slip case. Um, I, ne I nearly got carried away with four-letter words, but I realised they, they wouldn't give me any more work. So I only did one, which is, it says meow. The, I still do letterpress books, which are printed, literally printing from metal type. So you have a completely different visual look to that than you would ever have from anything off a computer. I never know what's coming up, otherwise I get stale. So, you know, it's a bit of a surprise for some of these slides. Right, this is for uh, Berthold Volper. He designed 1,400 or 1,500 Faber and Faber covers. We had to curate the exhibition, design the exhibition, 
and do a book about his life history. So this is the branding, private view invites. And he designed this typeface uh, called Albertus. That's the book which goes with the exhibition. So the book contains is a, book, a history of him. That's outside uh, Faber and Faber's. His arbitrary. This is the first. This is the artwork for the drawing of that typeface, Albertus. I remember the whole point of the book was to use drawings by himself, which are everything is hand drawn, so nothing is actually. Uh, typeset. So every single book cover of the 1,500, he drew them or made them out of letters. And what it carries is the DNA D of an artist, not the DNA of a Macintosh. This is part of the exhibition going up. So that, that was the exhibition. Back wall contained things. This is the limited edition you get with the book. It contains prints from the original blocks and the book. So, it, so these are all letterpress printed. From the original 1930s blocks. And the bag, we always end up doing bags. Everyone wants a tote bag. This is to promote a printer, so the art of printing. So we mix LIFO with letterpress. And then even when we get asked to do the mailing carton, we get carried away. So that's the mailing carton. French book covers. Wedding invitation. So we have fun doing any form of typography. So we get involved, this is a, le a book, letterpress printed purely for, to be given to a guy when he was 90. Typographically, the map becomes a cross. This is a book in progress for er Eric Gill and Soda Water, or should I say Vichy, because at least the latter has a little tang. The front of it is a facsimile of a book where the typography illustrates the text. And the back of the book is actually the letters from Eric, uh, from Rennie Haig. And that's just a couple of the spreads. This is a brand we've just finished for an IT company. So it's a, humming, it's a hummingbird. This is the launch pack. It went on everything. Cufflinks. It's animated so the eyes move. And he goes up and down on the website. It's the 10th anniversary this year, so we added a 10. Just to get across the brands, although I know I'm talking about type, this, this came up because we've done 26 years of et al and 26 animal logos we found we've done. So E for eagle, F for frog. So these are just some of the brands which happen to turn into animals. We get some odd jobs. This was for McCallum to package miniature malt whiskey. We hired Peter Blake to do the labels. And then there was a book and there's the biggest slip case I've ever made. The book comes out of, um, of oak, which is uh, used to mature the malt. And then what's quite interesting is when you open the box up, you get this, which is actually the inside of the box, and it contains the different malt whiskies. I mean, everything else we did, we just had a lot of fun. Then the book... Is Blake at 80. The typography inside the book. That was on a barrel of whiskey, but looked like uh, Peter Blake. 
again, letterpress, but actually a postcard which was used to uh, promote a spa. Again, using typography in such a way it makes pictures. Again, when Fryden wanted this doing, we did a type, they wanted a typographic cover, but then we had to make it work in a number of different languages. We do a lot of this as promoting a typeface for Janet for the Double Crown Club. Uh, they meet once, four times a year. It just uses that, displays that font. This was for a way goose. So if you don't love yourself, no one else is going to. It's just be, be yourself, be you. There's another company called Be Limit Unlimited. So a lot of events, you, if you win an award, they give you some horrible perspex thing to stick on your mantelpiece. Uh, and I was asked by the 26 writers to come up with a trophy. Um, so they actually get a wooden trope. They get a, this made up. So this is what you win. You win a piece of, a chase of type with metal in. And there's two different chases. So each year I have to make two of these. And when you win, you get the chase. But of course, I couldn't resist it and then started printing it. And you start doing things when you print, which you don't do if you're working at a computer. So the ethic, the thing of actually printing something and under-inking it and changing things gives you effects you do not conceive because it's random. That's another one of them. And of course, it, you have a, I just have a lot of fun. So another one, I guess this was an odd job for um, Hong Kong, true T-shirts. So it's called True Tees, and the client says, I have to have a lucky five in the logo. And if you look at the negative space, it makes the shape of a five. And then, so I do the typography, and they produce uh, the T-shirts. If you don't love yourself, no one else will. I play with the red, so... This is the Lee A and insert R, another book I did. I did this for a firm of, um, to promote some printers and an artist. And if you delete A from painting and put the R in, you get printing. It's open spine. And it's just a couple of the spreads. Brian Harris uh, was the main photographer at the Times and the Independent. The front end of a book is a text about his history of his life, and the back section is photographic. He turned up late for this photograph with Sharon Stone. He should have been on the right, but he said something and she turned and smiled at him, but he won't tell me what she said, he said. And if a dog licked its lips, the book went in, the photograph went in. The other thing I do, is book art, and I fold books. So I don't cut a book, I just fold the pages. So I fold all the pages up, and then I use ephemera on the end papers. So that's the uh, Bible, covered in Chinese communist graphics. This is an old book on Bologna, and Italian families. This is the uh, Bible, covered in Vietnamese communist graphics. I live dangerously. This is Mao Tung's little red book, but turned back into a Christian book. And then there's a few of these books. I have art exhibitions I've had in Malaysia and places. So I produce an exhibition once a year. That's a photograph looking down on the tops of the books. This book comes out on the 2nd of December um, in England, and it's in English and French. It's 320 pages of the, of the folded books. So that's the title page. 
Uh, the book is dedicated to my trouble and strife, which is wife, and bricks and mortar, which is daughter. So these are just some of the pages um, on the inside. It's in English and Chinese. That's me going through life. In Penang, in Malaysia, they, it's a very big tourist place. And they have these paintings on the walls and people queue up and take their photographs sitting on the bike or whatever. So I queued up and photographed my book. So it's just a detail. Yeah, the end is close. <laughs> David Holmes's book. David used to run an ad agency and he was one of England's top illustrators. So that's the cover of the book. That's the picture um, of him dancing on a brush. The end papers carried the names of everyone he knew who worked on the book. He did the Christmas stamps. It comes with envelope from Hegarty and it has all the original ads I turned up with a photographer and didn't tell him we were coming and this is what he was dressed like that's him working in the studio this collage contains photographs of every single person he worked with and everyone who worked in the book no one knows but my mum's in there and my dad and uncle Bert uh, and that's, that's my daughter. This is a book which just come out. It's a photographic book on the 1980s China. The Chinese don't have photographs of this era. There's a detail of a cover. It's open. The spine's open like this because when you fold a double page spread open, it folds completely flat. And it's mixed in the Chinese and English text runs together. This is the main picture of the main road in Shanghai. That little kid is actually saying that white man's got a very big nose. <coughs> and the button. Oh, yeah, and we're off again. So there's just street scenes of what it was like at that period. And that's what you would have dressed like in 1984 if you were in Shanghai. <laughs> it comes with a, limit, it's a limited edition, so it comes with a set of prints. We have to design, not just design the book, but we have to design the posters for the exhibitions. That's the beginning of the exhibition. We design the exhibitions. Back to branding. We're just finishing a Malaysian bank at the moment. I'm off to Vietnam on the 12th of December to do a Vietnamese bank. Um, when you're doing branding nowadays, it used to be just for symbol and corporate colours and the bits, but now we have to design everything. So we give them a kit of parts. So we give them a logotype a unique typeface, a complete colour palette, a complete visual language to work with, graphic formatting, tone of voice, which is the way you write. And we also are implementing smell and sound. So every time you go into one of their banks, it smells the same. And on the, as soon as you, you pick up the phone and see anything, it's a, the sound is very important. Well, what's that? I can't read Spanish. Oh, I think. Thank you. <laughs> so that's the graphic format. So the typeface is based around the bank symbol. And it has to work in English and Chinese. Most banks have very strong primary colours, so because they want to be different, they got pastel colours. That's what that's what branding used to be about, the stationery, 
It's all about this now. It's how it works well on the uh, mobile smartphones. This is their visual language. We dictate the illustrative style, the weight of rule. They all use pastel colours. They use the corporate colours. The manual tells them how to actually hire the illustrators, how to mix it when they need with cut-out photography. And it even works with Islamic, because uh, they have an Islamic branch where you can't use photography. We've just launched uh, a publishers uh, ourselves in China. So this is my Chinese business card and my Chinese name. This just shows the look. This is the flyer for the launch of the Beijing Book Fair. Some of the books we've designed. We've won a lot of awards for books. This is for a photographer who lives in Penang. Um, it's the largest Chinese community in Malaysia. And these are just basically small spreads of what the book would look like. This is that uh, photographer's second uh, book. It's called China Chrome. And what I would like you to notice is everyone in China keeps putting their hands up. So that's Mao. There's two people putting their hands up there. And what I like is even the car puts its hands up. I do layouts for books. I draw by hand. It's faster and quicker to work a book layout and system out than it is by using a computer. This is on fashion expressionism for Hong Kong. It's a fashion stylist, and it's 20 years of her work. And the English text does not relate to the pictures, so the English text reflects Chinese, but... So although it's, you have to turn the book around to read it, it's two different ways of looking. One's looking at the pictures, and the other is reading. We've just done this for an art gallery in Shanghai. It was an exhibition about fakes. And the most the interesting thing is the Chinese had never seen typography done like this. So the Chinese is first, and then the English hangs. So the English is made subsidiary to the Chinese which the Chinese have never seen. Oh, right, we are near the end. This is my advert. Because I'm a commercial designer, I have ads. Right. I was asked to write a book uh, about what they don't teach you in design school. It's what you need to know when you've left art school in the first year in industry. It's a get-out-of-jail card. It's got quotes from lots of famous designers. And it's, do you, did you know? No. Um, I wrote to Michael Baruch, Pentagram's largest partner, biggest partner in America, who wrote me back a whole page of A4. I'd asked for 10 words. But he ended it and he said he was too busy to give me 10 words. But he did f finish the letter with good luck with a book, which seems original and smart. So you can use people's quotes. So that tells you what the, the, the idea of it is. Is did you know? I managed to get a swear word on page three, so it's very good. It's dedicated to Alan Fletcher and Anthony Froshard. It talks about what to put in your CV, what to wear to an interview. This was this is the page of the grid to show how the grid works. The editor kept telling me that page was blank. That's Anthony as a cross view of the face. So the main words in the book are made into faces. It has large quotes from different famous designers and students. What to wear to an interview. You have to sell yourself. I don't know. Oh, you, you have to communicate. So it plays typographic games in between the patches. That's batch. 
You've heard a lot of verbal. Anthony's back again. Then we had, then the books sold out five times in the English language, and then it's been translated into Russian, so I've typeset it in Russian. One of my assistants said, what are you doing? Can you read Russian? I said, no. But I can work out the weight of type, the size of type, and visually what it should look like, even if I can't speak the language. So that's the Russian version of a book. That's the cover for a Russian book. That's the Korean book, so it came out in Korea. And then I got asked to, to design it in Chinese, which was a bit of more of a challenge. So I put the Chinese words for CV to make the nose, a teardrop on form, follows the eyeballs, and then we typeset the whole book. And then the Spanish had a go. So we've got the book cover to look the same in every language. Uh, apart from the Chinese publisher, I mean the Spanish publishers decided to um, do a book with a lo word logo on the front. And they said, what do you think to that? And I said, I didn't think much to it. <laughs> and it should look like that. But so... And also, the whole book's in one point size, and they did things like put the translation of annoying in very large type at the bottom of the page, when you can actually just translate the word. So, um, this talks about John Hegarty talking about you have to close a computer, and actually it takes interesting people to do interesting work. And if you buy the book today at the end of his talk, there's a free dust jacket put on, and that's what the dust jacket looks like. So it's all in Spanish. So you don't have to have that cover I don't like. I handed the postcard out at the start because if I can get over 3,000 likes, I get another book to write. So that was in Vietnam. I handed them out. And then if you where in the world I go, I go to a, the local art gallery and I put a postcard in. So this is in Bologna. This is in Cologne. When I was young, I used to go to shops and take things out. Uh, now I'm older, I go and put things in the shops. <laughs> it's harder. Uh, this is, I don't know where that one is, but it's in an art gallery. This is a Cobra Museum outside Amsterdam. There's two of them in there. This is Bilbao, Guggenheim in Bilbao. This is where they had one. Oops, that's the White Chapel. So my work appears in lots of art guys. So at the end of this talk, could you please all go to the website and just like it? And if you don't like the book, you can always fold it up. It looks very good folded. <coughs> the end. <laughs> it is the end. Right. I'm going to leave you with three things. Always be true unto yourself. And always say please and thank you. How long have I got? How long? Um, yeah, we can have some questions. Right. This is that point when I normally look at you lot and say, have you got any questions? And you go, and you look at me and no one says anything. <laughs> so, to help, I brought bribes. So, this is, the spa this is the one in Chinese. So, if you ask a question, you get something. So does anyone want a leaflet? And I'll sign the leaflets as well. Un regalito, venga, una pregunta, un regalito. It doesn't have to be an intelligent question, it just has to be a question. <laughs> What's para your ahí, middle name? Hay una pregunta para ahí. Do you speak uh, Chinese? No. <laughs> Not a word. <laughs> My great grandmother was Spanish, but I don't speak any Spanish. Does anyone want one of these? <laughs> oh, there's two over there. Mm. 
Mm. Hello, thanks. Uh, what do you think about the influence uh, uh, the social media at the brand and design? Sorry, I don't get. So, so the again. influences of the social media at the brand and design. <coughs> It's, ju it's just another extension of a brand, so you, you basically look, you have to control it. So we control social media for different organisations. You actually, you, we deliver a whole kit of parts which they then use over a period of time. So it is part, it's a very large part now of how a brand is received and used. Is that the answer? Would you like a leaf? <coughs> Can you give that? Thank you. Right. I got one more. There's a hand waving. Hi. Hi. Uh, hello. Oh. Um, I have a question about um, you. Sorry, working in China. Um, I noticed you have a lot of works there. Then. Um, did you live there for a long time, or what's, what's your...? Um... China's got money. <laughs> and if you put creative director or graphic design, you know, senior, lecture, senior designer or anything in a worldwide search engine for a job, all the work is in China. So in the last 30 years, I've spent a lot of time in the Arab world. I now spend more time in China because I'm getting more work from China. So I go to China three or four times a year at least. Thank you. Uh, and that's the reason. So could you, thank you. Right, because I've got something else, you see, just in case it went on. <laughs> this is a leaflet about a typographic research unit, which is what we do. So it's just examples of some of the typography. Does anyone want one of those? Yep. Gentleman over there. And there's one over there. What's your new challenge? My new challenge? I'm going off on the 12th of December to Vietnam to design a bank brand, and the board of directors are all Viet Cong generals. <laughs> so I haven't got a clue how that one's going to go. <laughs> so that's my next challenge. I bought a few of these in case you had some questions. Right. Who wants another one? Oh. <laughs> Is there only one? Hello. Hello. When you um, do a book jacket, say, for China, do you still use the word play in the characters, or is that impossible to do? It, it, no, it's not, because if, you can under, if the words translate okay, you can still play games. It doesn't, it's not very easy, because when you break a Chinese uh, character down, it doesn't play a game like the English. So how do you then... Do you work with a translator? Yeah, I work... My you partner in Malaysia words. is Chinese. And then they pick out words and then you can decide yeah. which ones will it, be coloured or yeah. not coloured. It worked in my, on my book jacket and it worked uh, in the actual book, but we got the Chinese rewritten so it would have the same meaning. Thank you. Pleasure. Would, would you let I mean, someone take you a leaflet? Right. These will run out. OK. Right. <laughs> Hi. Hi. Uh, you had you your hand up a long time. Thank you for yes. patience. <laughs> you, must, you... you must want a leaflet. <laughs> <laughs> what is your favorite work or your best to you? Your favorite uh, work to you that you have realized? Project, do, yes. Do I rest? Sorry, what work? What is your best project to you? Oh, my favorite project. I quite like the dog in... Uh, because I just like the fact it's a road map and it makes the shape of a dog. Um, my my favourite ever project is my next one. 
Because I'm always want the next job. Tell me when we run out of time. Right. Are we running out of hands? Is that it? We've exhausted the hands. You only got to ask any simple question like, "What's your middle name, Matt?" There's a question here. All right. Hi. Uh, what do you prefer to do, uh, logo or typography? Uh, I actually quite uh, both. I, I I like doing both. I don't choose one or the other. But I I have more fun with typography. I think because it's a lot easier mm. to control a client with typography than it is with logos. Logos can be quite troublesome. Thank you. Thank you. Oh look, yeah, I have got one left. Yeah. No, behind you, behind you. Hola. Hola. <laughs> Hi. Hi. Uh, I just want to ask, uh, what inspires you the most? The most. On the whole, it's living. It's it's been going to different countries, seeing different things, living in different, working and living in a different way. I find me inspiration in life going around flea markets, uh, doing lots of different things. Nothing, it, there's no specific thing. And I, la I still read every design magazine I can find and look at everything. And I don't look in the computer for inspiration. If you look in a computer for inspiration and you put the word horse, it's like wearing blinkers. All you see is pictures of horses. If you go to a library and you pick up books, you'll see hundreds of irrelevant images, and it's those irrelevant images which give you the concepts. A computer's a fantastic assistant, but it won't give you an idea. And the, the worldwide graphics is being dumbed down because people just spend their whole life looking in computers. We done? We are done. done. Yes. Okay. The first four people that buy a book will get a leaflet. <laughs>
this foundation university called Sabanji University in Istanbul full-time. Uh, and also, I'm an artist uh, collaborating with different galleries uh, uh, in Turkey and also internationally uh, to uh, show uh, uh, and sell artworks. Uh, and uh, so uh, my life is centered exactly around photography, uh, something that I'm, again, deeply passionate about. Um, yeah, uh, I, uh, here today I, I'm going to talk about, uh, I mean, the, the title of the talk is, is Crafted Materiality, materiality Enough to Disturb digi Digitality. So I started um, uh, analog, uh, with analog processes. I drew, I made a lot of, lot of uh, models. Uh, and uh, so I, I, I was, you know, uh, in uh, uh, good terms with uh, many analog uh, creative processes. Um, uh, th yeah, I, I attended Istanbul Technical University for uh, a city planning degree and then MIT, uh, Massachusetts Tech, uh, Institute of Tec Technology in the U.S. Uh, for architecture degree. Uh, uh, so let's uh, read a little bit. This, um, I had a good grasp of the logic used uh, to translate analog rationality into digital counterpart. Uh, at, at the time, I was quite active in both uh, tracks, building many physical and digital models in order to be able to better appreciate notions like volume, mass, space, and circulation in the architecture. Uh, thanks to this dual pre preoccupation, I managed to keep uh, both analog and digital skills alive. Uh, these are some uh, pencil sketches uh, I used to do as a, as a student of architecture. Uh, some more pencil sketches. Uh, these are ink drawings. Uh, the texture that you see uh, up there in the drawing is uh, actually uh, uh, something called uh, letter tone. You probably don't know this. Uh, uh, and uh, uh, there, there's a very basic rule. Uh, when something is uh, uh, in the upper part, it means it's more in, in the distance. And when it's uh, down at the bottom, it means it's closer to you. Uh, and uh, uh, so nothing blocks each other. So there is no, uh, uh, so, so uh, you, you, it's possible to see every building. Uh, but in uh, Western uh, perspective, usually, uh, usually the, the stuff in the front uh, somehow hides what's in the back. So, so this is not the case here. Uh, I, I love these uh, uh, drawings. Uh, and uh, these are uh, photos that I made, uh, which uh, sort of look like the Ottoman miniatures uh, uh, that I just showed, uh, because they lack perspective. And the reason they lack per uh, perspective is, in order to be able to make these images, I uh, uh, start with very uh, thin uh, and long uh, uh, hyper panoramas, we call them. Uh, then I uh, scale them uh, to uh, normal ratios uh, using uh, uh, a, uh, a, an algorithm called content or scaling, uh, actually available in Photoshop. So you can also try. Some, some more of that. I, I call this uh, series uh, mutamorphosis, which is the combined word uh, of mutation and, and metamorphosis. This is Istanbul. Istanbul, once again. So imagine these uh, as very, very uh, long panoramas. Then they are scaled into, uh, into this. Istanbul, once again. Yeah, this is also Istanbul. Uh, and uh, what, what this algorithm does, uh, uh, funnily, uh, whenever it finds uh, a, a, a body of shape uh, within uh, a homogeneous uh, col color zone, it, it keeps the shape intact. But whenever it finds uh, the same shape, in a heterogeneous environment where you have a lot of texture, then, then it tends to thin or e either make it disappear. So uh, I, I, I don't feel very close to, uh, uh, to uh, a skyscraper as a, a, a form of architecture. Uh, and uh, here, uh, the, the links to the ground, uh, the, the links of the skyscrapers to the ground, 
weaken a lot, so I really like this uh, case. Uh, they look as if they're going to break and disappear soon, hopefully. Uh, and uh, this is uh, my favorite uh, public show at, uh, so far, uh, uh, including very small and you know bigger exhibitions, uh, group exhibitions and solo exhibitions and everything. I uh, participated to uh, maybe uh, close to uh, 100 exhibitions so far, and only two of them were in the uh, public space. Uh, when uh, when uh, you go to uh, galleries, it's uh, you know, usually a few people, uh, except the openings, obviously. Uh, I mean, if you have uh, five or ten people visiting your exhibit uh, in a gallery every day, you're lucky. Uh, the, in, when you go to museums, uh, it's usually uh, uh, hundreds or thousands uh, of people uh, a day. Uh, depending on the exhibition and depending on the uh, uh, free day. Uh, for, to, for the entrance, and uh, here you are in the middle of the uh, city, and this is uh, actually one of the one of the really uh, uh, densest, uh, most crowded uh, uh, squares in Istanbul, which is called Beşiktaş Square, uh, and it's uh, one of the tra uh, hub uh, uh, transportation hubs in Istanbul. Uh, and uh, uh, so, uh, ten thousands of people happen to see it uh, every single day, uh, uh, and uh, so it's, it's addre ad addressing many more people uh, in this particular case. I always love to exhibit in the public space, but unfortunately, uh, uh, public uh, space exhibition in Turkey is not very wide, uh, widespread. Uh, I also try things with uh, mobile phones, obviously. Uh, so this is uh, actually uh, uh, my mobile phone and an app called uh, uh, SlitScan. Uh, so uh, 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 this is what you could, I mean, it's, uh, quite, I, I, it's fun. You should try it. Uh, uh, and uh, it has, uh, uh, there's, there are SlitScan apps both for the Android and iOS uh, 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 operating systems. And uh, just you know, get the app and experiment with it. You can uh, obtain some really cool results. Uh, in this particular case, uh, I am stationary, and the scene in front of me flows. Okay, uh, but here I am mobile. Uh, uh, and because I put uh, the uh, uh, cell phone, the smartphone, against the window, and it was just following the scenes that we were going through. I was in the train, uh, so I was in I was in motion. Uh, but these are, uh, uh, yeah, the, the result is different in, in this particular case. So now. Uh, uh, I've, I, I've turned into a, a documentary photographer lately. Uh, because um, I, I don't know if you heard, but in 2013, uh, we had this uh, movement or uh, uh, protests, series of protests that we called uh, Gezi resistance. It uh, took place in the very central part of the town, uh, Taksim Square in is Istanbul. And it took like two weeks. Uh, we uh, basically occupied the entire uh, um, uh, square. Uh, and uh, since then, I uh, started to be uh, more, more and more active in uh, documentary photography because I wanted to document what was going on in our country because uh, they, they, they were s uh, special times. Uh, people were always on the streets, uh, you know, uh, rallying, demonstrating, and looking for their rights. Uh, so um, uh, this is why uh, I, uh, I did not obviously stop uh, fictional photography or manip manipulative or digital photography. Uh, I kept doing some uh, fictional work, uh, but I minimized them. I started to do more uh, and more documentary uh, uh, work. And uh, yeah, let's um, see some uh, examples. Uh, and I, I'm also following what's happening to Istanbul because there is a very rapid urbanization in Istanbul uh, going on at this moment. Uh, Istanbul uh, is uh, historically a, a horizontally, horizontally spread city. Uh, and it looks, it, Istanbul looks much better as, as a horizontal city, not as a vertical city. But unfortunately, following uh, the, the, the global trends in, in the world, 
there is also a lot of high-rise uh, uh, construction uh, in Istanbul, and it's, Istanbul is changing very rapidly, so we're losing uh, some of the historical and architectural uh, heritage. So uh, I uh, uh, want to doc uh, I mean, nobody obviously commissioned me to do so. This is my own, uh, you know, own, own uh, sense of responsibility. Uh, so I do this in my free time. Uh, I don't have much free time, but I'm trying to create as much as possible. Uh, so these are, f uh, f uh, this is, for instance, dr drone footage. I also use drones. Uh, so yeah, this is what's happening to Istanbul very quickly. Uh, uh, so you have to dig the ground in order to build all these uh, skyscrapers sc so that you, you, you have enough sand and gravel and uh, 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 cement to build all these uh, monsters. So this is uh, Asian uh, side and European sides all uh, collaged together. Oh, look at this. It looks like a, like a wall. C uh, continuous wall, which obviously affects uh, uh, the local um, microclimate. This is a funny case. This, uh, you can find a lot of these in China, by the way. I, uh, at, at first, uh, being uh, all these romantics, uh, we thought you know, the guy was resisting, so it t but it turned out he just wanted more, more money, that's all. So he was uh, given the money, and uh, then he, uh, the, this was demolished in a week or so. This is the new airport uh, that, uh, I mean, this, the construction of the new airport that's built right now, uh, and it's uh, uh, before uh, the one in uh, Beijing was constructed, it's, uh, no, it was known to be the largest airport in, in, in the world. Uh, Turkish Airlines is one of the very few uh, global brands that Turkey could create, so I, I guess they were, they, uh, they were thinking of using this place as the hub to various uh, places. Um, uh, yeah, I ended up, as I, uh, as I write here, with a remarkable large collection of, uh, uh, or archive of uh, documentary fo photographs. In uh, contemporary art, it's obviously possible to uh, share uh, a con a documentary for photographs in order to explain your uh, your problem, uh, but I wanted something beyond that. Uh, uh, so I wanted to to transcend to the two dimensional nature of uh, of photography, and I was uh, trying to experiment uh, on the possibilities of maybe two and a half or three uh, dimensional photography. How can I turn uh, the two dimensional surface of photography? Uh, into a, a more dimensional uh, uh, surface? Uh, and would it make a difference if I did so? Uh, and uh, uh, then, uh, yeah, I, I, uh, this is my first exp experiment, by the way. Uh, so uh, there's uh, six lines here uh, that go from the left to the right, and they all cover different topics in Istanbul. So this is like maybe the 25 or 30 year history uh, in my own photography, so all the photos there are mine, uh, but maybe some of them are from uh, 25 or 30 years ago. And there are also uh, obviously uh, new photos, and uh, uh, the very last line uh, is the uh, line that matters most uh, to me, uh, because you know it all covers all, all, all the uh, rallies and demonstrations we all made together uh, uh, with the citizens of uh, Istanbul. Um, there, there were many people sometimes, I mean, uh, 10,000 uh, of people attended uh, these uh, uh, demonstrations. Uh, so in this case, so I started with analog, uh, did, uh, uh, did a lot of experimentation in the digital environment, and now I'm going back to, uh, to uh, analog once again. Yes, the photo, some of the photos, not the previous ones, but, but uh, some of the lay, uh, most of the late photos are digital, yes, uh, but they are printed on, uh, uh, on uh, boards, and then all the uh, three-dimensional uh, moves uh, that you see here, uh, I made them all, so, so I went back to my uh, analog days. Some Not working. Oh. 
many different examples. As you see here, I'm trying to use different types of uh, three-dimensionalizations, uh, and I will keep uh, doing, doing these, by, by the way. So I, I'm just maybe working on a catalog of how, how I can three-dimensionalize uh, uh, photos. Uh, this is a piece, by the way, done uh, uh, with the leftovers. Uh, I, I was uh, thinking of trashing them, but at, uh, suddenly I, I, uh, I realized maybe I could do something with, with this, and it's called a uh, none space because uh, the, the, the photos describe nothing at all. Uh, so they formed a space, but it's none space because they don't mean much. Uh, and it's in the collection of uh, Istanbul Modern, uh, one of the most known museums in, uh, in Istanbul. Various ways of uh, three-dimensionalization. Oops, too fast. This time, uh, I was trying to uh, the three dimensions with the mats. Actually, it's like I had like nine uh, consecutive mats, uh, which looked like stairs. And the photo inside is also stairs. So, uh, and, and in, in this particular case, obviously, I didn't do the mats. Uh, so now the 3D construction belongs to the service uh, person uh, or the specialist at the at the at the framer. Oops, sorry. Goes too fast. Uh, so this is my late work. Is, uh, this, this work is actually in ex uh, it's, uh, being exhibited at this time until the 14th of December in, this, in, in Istanbul. So this is the, uh, a bigger version of what I was trying to do uh, in, in the work that I just showed to, to you, like how c uh, can I three-dimensionalize uh, photographs. So I, I was uh, uh, given this uh, gallery space, which is uh, basically a small room. Uh, then, you know, I, uh, I had this idea of, uh, you know, uh, building a stairs inside uh, the, uh, the, the, the gallery space and, and uh, then wrap uh, or map uh, uh, the, the photos that I took uh, during the rallies and demonstrations uh, uh, onto the steps uh, so that uh, we go to a particular, uh, how to say, uh, location, or, or we, uh, we go to a particular uh, aim, we go to a particular objective step by step, you know, uh, slowly, uh, by demonstrating, by looking for our rights, uh, you know. Uh, so um, this is the model uh, from various angles. So the gallery said, okay, yeah, let's do this. Then uh, 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 this is uh, what happened. This is the real case. So, so the, uh, the, the gallery room is on the uh, left, obviously. And uh, we were using plexi sheets with uh, a mirror, uh, uh, a mirrored uh, or mirror plex plexis, they, 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 they call them. And uh, uh, the, the, the walls of the gallery uh, were not very uh, flat, so uh, uh, so the plexi wobbled a, a little bit. So it uh, gave all this def uh, deformation, which I loved uh, because you know uh, uh, there were a lot of rumors about uh, these demonstrations. You know who organized them and da da da. Uh, so so the, the, there was uh, a lot of uh, disinformation or misinformation uh, being spread. So uh, this deformation on the mirrors, like uh, the the information is uh, getting spread. Uh, but in a wrong way. So, so, so the information is deformed. Uh, and uh, so I, I was very happy to have these uh, deformations uh, on the walls. Uh, the steps are like uh, about five meters long. And obviously the, the regular step uh, the dimensions like 20 centimeters high. 30 centimeters wide. Uh, this translates into you will never walk alone. <laughs> and yeah, this is a close uh, uh, photo showing how deformed it can get uh, when you get close. Uh, 
and uh, this is uh, what I, I, I was aiming to have. Like, uh, this, so this is a forum. This is like a forum place. Just go there, sit. If you're alone, uh, you're alone. You, you think, I mean, if, did I contribute to all these, you know, or uh, where, sh where are we going, where should we go and stuff. So, so just go there, meditate, think, uh, maybe see some other people, look at yourself, look at uh, your deformed shape of yourself. Uh, so I, I just wanted this to, to be a meditation room, actually. Um, actually, there, uh, there, uh, there is, uh, uh, I think I'm nearing my, my time somehow. Yeah, uh, I have like uh, seven minutes to go. Uh, I would like to talk about the differences of, uh, uh, you know, analog and, and digital, uh, because I, uh, yeah, observations and some possible distinctions in between analog and digital creation. Ah, okay. C can I? Yeah. Uh, so analog modes of creation uh, are more open to serendipity as material failures are more susceptible to lead to surprising outcomes as they have a larger palette of unexpected results, owing to the fact that processes are chemical, physical, biological, human, and not only software-based. Uh, I get less distracted when I work within an analog process as a result of the lack of multitasking processes I have to respond to, like emails, text messages, notifications, or various software, when I'm, when I'm sitting in front of a computer screen. Uh, and analog making paves the way to, the, to pure concentration, spiritual catharsis, meditation, in short, uh, self-therapy. Under the right cir circumstances, uh, your practice lets you forget troubles, desires, and dislikes, and lose your usual sense of time. Uh, time becomes that of the process, a more subtle focus uh, takes over, and this is the way towards some t truth uh, about work or beauty. This is by Needleman, by the way. Uh, so, uh, and McCullough says, uh, oh, sorry, Bernstein says, praxis uh, is a spirit in action, be be great co quote. Linearity can be more disrupted in physical crafting due to the fact that physically crafting an object may induce more fatigue or numbness in certain organs, and these may make the artist to start working on another part of the work. I think analog making processes could be considered more multi-temporal in, in, uh, in this sense. Uh, digitality brings with it a commitment to a binary logic, like true-false, zero-one, white-black, with no uh, gray or neutral zones in, in, in between. Analog physicality is not this polarized uh, and offers transitional buffer zones forming grounds for alternate outcomes to, to occur. Uh, in the digital realm, a copy is a totally identical recurrence. So all the copies are originals actually. Uh, but in analog, a copy remains as a copy and uh, can never replace the original. So all co copy is a copy. Uh, the, 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 these dis distinctive copies' interpretative uh, capacities are therefore obviously different. Uh, yeah, uh, the homo uh, hmm, let's uh, skip that. Um, if we uh, take a, a close look at the digital platform, it is possible to see that the tools and the environment at which you use the tools are all made internationally by internationally dominating software, software firms. This is very important, by the way. And your personal contribution is limited by the capacities of somebody else's software. Uh, uh, in, uh, in the analog realm, the tools are again made by, 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 by the others, uh, but yet the creator has more control over the environment and its conditions. So indoor, outdoor, cold, hot, soft, hard, day and night, uh, they, uh, and these may push the artist to expand his or her plate uh, of, uh, of solutions. So, so digital has its uh, own signature, and sometimes you happen to use that signature. It's not your own signature, but, but in, in the analog realm, you can create your own, uh, own signature by, by uh, creating or by going through unexpected uh, uh, processes. Uh, yeah, um, I think the second page has a more... Uh, 
Yeah, one uh, must not forget, uh, conclusion, I'm finishing. Uh, and one must not forget that there are pitfalls as software uh, uh, used can sometimes leave foreseeable, recognizable traces in a designer or artist's uh, production when, when effects and filters are overused. So you say, oh, you know, it's photoshopped. Uh, so somebody did it, but you say it's, uh, it's done by Photoshop. Uh, I call this uh, as the uh, signature of the software, and this, is, uh, this fact may fade, reduce uniqueness. This concern lately led, uh, led me to experiment with mixing analog and digital uh, creation processes to be able to see if physical collaging of di digitally produced material will, will make a difference. As I st started to construct, sculpt the works uh, materially, the above-mentioned predictability of digital fabrication processes turned into a rather more unanticipated and vague making mode. And most uh, as most de de decisions were made in situ during the process, according uh, to qualities of material, uh, materials used. Uh, uh, what I created enabled the human, human agency uh, and minimized the non-human agency. Uh, the process co uh, could also be interpreted as deterritorialization deterior and re-territorialization of photography. Uh, they're referring to the notions coined by Deleuze and Guattari. And the very last page, uh, uh, this is a very important quote, actually, uh, by Kuni. In nowadays culture, we find manifold transfers uh, and transformations from analog to digital and from digital to analog. And the objects resulting from these uh, transfers uh, and, and transformations are neither uh, uh, to be considered as pure digital or pure analog, but rather hybrids. And this is what I'm after. Hybrid is going to save the world. Thank you for your patience. <laughs> Questions? Uh, uh, yeah, if uh, actually I don't have anything to give you. <laughs> uh, Phil's was a great idea, actually. Uh, so uh, yeah, if you have a question, I'd, I, I'd be happy to answer them. Yeah. Um, your interest in the work as an architect and a photographer. Uh, Thank you. Uh, uh, suggest me the possibilities in, in uh, mapping uh, projects. And my question is, have you ever worked in this kind of project? Or if not, uh, do you think it should be interesting for you? Uh, uh, can, can you repeat the question? How? Uh, mm. Sorry. Uh, have you ever worked mm -hmm. in a mapping project? Ma project Ma in mapping. Yeah. Huh, okay. Okay. And the f uh, you mean the very, very, very last? Uh, I mean stairs or? Uh, no, in the no. big buildings or. Ha! Huh, like I see. I see what you mean. Okay. Have okay. Sorry. Sorry. Yeah. 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 Do you think it should uh, be uh, uh, interesting the kind of project uh, for you? Uh, it's. You. Uh, it would be. Very, thank you. Uh, great. Great uh, question. Sorry. I. Uh, uh, I was late understanding. Um, uh, yeah, it's it's uh, it's a great idea. Definitely, I, I'd love to. But, but uh, I think there is a special need. Uh, sorry, there is need for special equ equipment in order to be able to do that. Uh, I ha actually I know some friends back in Turkey who are experienced in uh, dig the digital mapping onto buildings, uh, and uh, maybe I may talk to them in the future. But at this time, uh, I I am um, uh, a little bit more interested in. Uh, leaving maybe uh, more permanent, uh, uh, how to say, uh, traces in, in the in, in the city in larger uh, dimensions, uh, because when you do projection, you have to wait for the night time, uh, because they look best during uh, during the night time, obviously. Uh, and uh, when you uh, when the projector stops working, your work disappears. Uh, but when you uh, leave, uh, when you uh, work with prints especially weather durable uh, prints, uh, your work is always there. Uh, uh, so I think I prefer uh, the, uh, the print and also the possible fading through time. Thank you. <laughs> Any other questions? Yeah, I think there's one there. Um, thank you. Did, does it feel different when you work on 
your more recent work, which is more about activism and journalism. How different does that feel to your sort of day job? Uh, that's a great question. Of, of, of obviously, what I'm trying to do, uh, like document uh, what we are in the process of losing, uh, obviously does not have the power to uh, prevent uh, 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 all this from happening. So, uh, uh, what I'm trying to say is, uh, by documenting these, I'm saving some words uh, so that I can uh, compose some sentences in the in the in, in the future. Because uh, I I get invited to at least two, uh, usually actually uh, three uh, lately uh, talks uh, in, in Turkey. Uh, most of them uh, uh, are outside Istanbul which is something that I really love because Istanbul is too busy, too uh, posh in many ways. Um, uh, and uh, people outside Istanbul are usually more interested in what, you, uh, uh, what you're about to say. Uh, so, um, so I use these images uh, in different uh, combinations, by the way. So, so I showed a very little part of, uh, w uh, of my documentary work so that I, I don't bore you to death. Uh, but I, I uh, show more of the documentary work in order to be able to say, hey, look, guys, I mean, this is what we had before, uh, and now uh, we're, we're about to lose them. So, uh, and when we lose them, uh, what happens to, to our identity? What happens to our heritage? Uh, what happens to, uh, to a collaboration? Uh, how can we uh, prevent this from happening and stuff like that? So, uh, uh, yes, they, do not, uh, they cannot stop that damage, but at least uh, it can initiate uh, discussion and talk and, uh, and, uh, and collaboration on what we can do in the future. So uh, this is why I, I, I'm still taking these. Do you not think that by documenting it or using your talent to document it that you can't create change? Uh, mm, can, can you repeat the question? So you say that you can't stop what's happening. Uh, okay. What, why do you think that you can't stop what's happening? Uh, actually, no. I, I mean, uh, I, I, per, uh, I, 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 I just said the photos maybe can't, can't stop this. But, but, but yes, I mean, I'm, uh, I'm there, by the way, not only uh, as a photographer, but also as a, as a par participant. I, I've been to all these demonstrations with my own will. I, I, I was so happy. And I didn't document some others because the, I, I thought they were, in my view, not uh, paving the way to freedom in, in, yes. in, in Turkey. I, I, I act as if, never they, uh, as, as if they never happened. Uh, but, but here, participating, in the first minutes, by the way, like in the first 15, 20 minutes, I'm so excited. I, sh I, I shake. Uh, so I, I wait till I get uh, 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 more, uh, you know, normal. <laughs> Uh, so that I can start taking photos because I get very excited to be there. Uh, I know I am part of a, a particular movement, yes. uh, uh, which gives me a lot of hope. And, and these talks, believe me, uh, in especially the talks that I go to outside Istanbul to, throughout the entire uh, Turkey, I, I come back in, in such a hopeful mood. Uh, I mean, we're, uh, we're going to make it. Uh, yes. And, and yes, and, and the photos somehow uh, help this uh, process. So I'm very hopeful towards the future. <laughs> Thanks for asking the great question. <laughs>
Okay. Uh, hello. No worries. Can you hear me? No. Can you hear me? Oh, fantastic. Mm -hmm. Well, welcome back, everybody. Uh, we're continuing with the forum. So now we have uh, our last speaker of the of the day, uh, Joan Quiros, who is a very talented calligrapher and lettering artist. Thank you. <laughs> All right. Um, hi there. Um, well, uh, thanks so much for having me here today, and uh, thanks for for inviting me to take part of this really great ev event. So, thank you. Um, I want to apologize in advance because it's the first time I speak in English in front of so many people. <laughs> so I'm a little bit nervous. Uh, so excuse me if I don't pronunciate correctly or. That's something you don't understand properly, so uh, sorry. <laughs> um, oops, um, I lose, I, I've lost my connection there. Uh, uh, no, no, but uh, I have my iPad oh, okay, there, have so okay. yeah. Mm. <laughs> Okay. Try jumping. <laughs> um, okay. <laughs> Sorry, this is a spoiler. Um, Okay, so um, let me introduce myself. Uh, my name is Joan Quiroz. I'm a freelance uh, calligrapher and lettering artist from Valencia, not so far away from here. And uh, basically, I make letters for a living uh, by hand. Told. And uh, during this project, uh, during the project, during a, a, a lettering project, uh, we have different stages. So we have the, the uh, sketching process. So here we are. We are. We are, alla are allowed to to uh, erase strokes, to try different layouts, and to to try different things. And then uh, we have a final sketch. And then this sketch uh, can we we can leave this sketch uh, as it is, depending on the project or or the finishing you we are looking for. Or we can develop it using uh, digital techniques like vector or bitmap. Here in the image, you can barely see <laughs> uh, how a vector works. So um, usually, when I'm using vector, I have to redraw my sketch, and then I can refine some shapes, and I can adjust some things. And later, uh, I can also apply color, I can apply effects, I can uh, do some 3D if I want using software like Illustrator or Photoshop. Even I can animate it if I want, if the project requires the use of an animated uh, lettering. Like nowadays, uh, stickers and GIFs are in, in trend, are, are, are quite trendy, so uh, it's a good thing. <laughs> And then uh, typography is a collection of symbols. Okay, so usually type designers use uh, letters to do their, their typefaces. And uh, the process takes even longer than in lettering, so uh, it can take several years to have a, a, typeface, a, a typeface, uh totally finished. And here, uh, type designers only use their the hands to work in the early stages, so they only do some rough sketches and then uh, develop everything uh, on the computer. So the vast majority of the process is uh, on computer here. So um, type designers can compile all those signs and then they can create a file so people can buy it and then 
they can use it on their computer. Uh, the typeface you are seeing on the screen is Pliego by my friend uh, Juanjo Lopez, who is a, a type designer from, from Madrid. And uh, my love for letters come from my teenage years. Uh, during those, uh, those years, I, I fell in love with punk rock music. Uh, I really liked uh, those distressed letters, uh, the handmade flyers, the handmade posters, the do-it-yourself culture. And even I, I used to do my own t-shirts uh, uh, with using stencils and, and lettering. So um, I really enjoyed that, uh, that part. And then technology. Mm -hmm. OK. Um, so uh, at the same time, Mm -mm, no, this one, no. Sorry. So at the same time, I got into graffiti. So I started to, to paint on the streets. Um, I can say that I started to draw letters here. Uh, this was almost 20 years ago. So I can say that I started to do lettering, uh, but in public spaces and illegally, of course. Uh, the guy in, in the left is me, making my parents uh, proud of their son. <laughs> and then uh, graffiti led me to study graphic design in Valencia. And here, um, little by little, I stopped uh, using my hands to work. Uh, and then when I finished uh, my degree, I started my own studio with two friends. And after some years working, I realized that I was working like an extension of, of my computer. So I stopped, I thought about it, and I connected the dots. And I said, well, I used to enjoy uh, doing letters by hand during my graffiti years. I miss having my hands dirty with paint and with ink. So let's start doing something with, with my hands. So I decided to, um, to practice calligraphy. Uh, to practice calligraphy? Come on, cat. Uh, if I continue working through the door, I, I, maybe I, I, fr I, I can do my, my presentation from outside. Um, I'm sorry for this. I'm really sorry. Um, searching iPad. I think th th there's no way to. We can get the emergency presentation. We have the PDF presentation up there. Ah, uh, yeah, but, the, but no, but the, the PDF is it's not, good. not good. No. Um, well, yeah, I can continue, <laughs> and then maybe uh, I will be interrupted again with by, by technology. So uh, I, start, I, I I took the decision to start uh, practicing calligraphy during my, my free time. Uh, so this had a kind of snowball effect on me. Uh, the more I was practicing, the more I addicted I, I, I was uh, becoming to it. Uh, and I decided to, to practice during my free time at weekends and nights, so I became a little bit crazy about that. Um, and then uh, after some years practicing uh, calligraphy, I managed to, uh, to be a, a, a freelance calligrapher and, and lettering artist. So now uh, I'm feeling that I'm doing almost the same I was doing uh, while I was doing graffiti, but helping brands, helping people to communicate through uh, letter forms. And um, let me tell you uh, how working with my hands has literally changed my life and how it has saved my, my soul. Uh, working with my hands improves my, my focus. Um, as I told you before, 
Calligraphy is a very, uh, a very spontaneous uh, technique, so um, there's no place uh, for mistakes here. Um, I always try to be as focused as I can when I'm working, when I'm doing calligraphy, uh, because uh, the last thing I want to, to, to do when I'm writing a long test is to mess everything up in the last line. So um, it might be a very uh, rebellious act, but I turn off my phone, I turn off my computer, I even uh, work without music because I have, I, I need all my attention, my, my attention uh, to be in that act. So I think that's very nice. Also, uh, doing uh, uh, working with my hands also helps me to get out of my comfort zone. Um, different projects require the use of different uh, techniques. So. Uh, I'm constantly trying new things to uh, and, and new new techniques to work. It's not the same uh, doing calligraphy just using pen, a pen, a, a ink, and, and paper, than using enamel paint, a brush, and trying to paint a sign on board. So um, the good thing about this is that I never get bored. So I'm constantly learning new new th new techniques to 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 do letters. So I think also it's, it's a very nice way to 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 be distracted and to be uh, focused on on one thing. Working with my hands also gives me awareness and analysis. When I'm building something from scratch. Um, I'm more present in the, in, the, in the creative process. Also, it helps me to slow down uh, the process, to be more thoughtful about it. And then having a physical sketch in front of me helps me to rotate it, to change my, my, my perspective, to look, it at, uh, to, to look at it from far away, to, to look at it closer. So um, I have to analyze the things I have in front of me so I can uh, takes uh, different decisions uh, during the, uh, the creative process. So uh, we kind of we, we are kind of losing that uh, when I'm working when we are working uh, on on the computer. Uh, it also helps me to internalize knowledge and thoughts. Um, to be honest, uh, doing calligraphy has taught me more typography than reading a lot of books. I'm also a teacher, so I teach my, student, my, my, my students the basis of typography by having them uh, working with their hands and practicing calligraphy because they can understand how contrast works, how uh, the, the, the anatomy of the letter is, uh, how letter space works. So just by doing things, they can learn uh, knowledge. Um, they, 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 can, they can learn also how typefaces work. Also, uh, working with my hands helps me to build custom projects. Um, I always uh, try to start all my projects by hand. So sometimes I work like a graphic designer, so I try to adapt my style to that uh, project. Um, I build uh, everything from scratch, from the most basic shapes, and I develop everything to give a specific style Sweet to that specific, a specific project, sorry. <laughs> but nowadays, uh, always I start, I, I, I finish all my projects using the computer because all my clients want uh, a, a digital file so they can send it to, to the printer. And then I engage to the, to the computer in, in that way. But I really like uh, and I really enjoy working on, on, on book covers because I feel like the, I close a loop because I start everything by hand, uh, doing a physical thing on paper. And then that project becomes a physical thing again. And when, it, it's really nice when a client sends me, send me the, the, 
the, the final book to the studio because uh, I can feel the weight of that object. I can smell the ink and the paper. I can feel uh, the, uh, how, how the paper is in, in, in my hands. So, uh, okay, it might be a little bit poetic, but uh, it's a really, a really nice feeling. In every, pro in, in every project I develop, uh, I try to mix uh, both techniques. Uh, so I try to start uh, with calligraphy, and then I try to refine everything uh, by doing lettering. So when I'm doing logotypes, uh, I can define the voice that company is using to communicate with the audience or the target audience. So. Um, I'm building something unique, so I, sometimes I, I, feel, I, I feel like I'm a tailor, so I'm building a dress or a suit for my client, uh, and instead of having them to buy a typeface, I'm building something unique for them, so they can use their unique voice to, to communicate. And also, it's really nice when I do, or I, I, I make or I create a logotype, I, I can I can. I, I really like to see my logotype applied uh, to to different uh, different applications, like like packaging. And speaking of packaging, uh, I, I I really I've worked uh, in on different packaging projects. Um, this was for a craft beer, so a craft uh, beer deserves a craft uh, design. So. Everything on this label was created by, by hand. Just using uh, a calligraphy pen, ink, and paper. And uh, for the back label, uh, I had to write a long test with calligraphy. So a good thing about this, uh, about this technique is that I don't have to draw letter by letter. So, because uh, as I told you before, uh, I can write everything with a kind of uh, eye appeal, but just writing with a, with a tool. So that's very nice because it, it saves me time, especially on tight de deadlines. So uh, I, I use this technique whenever I, whenever I can. Sometimes I work as uh, like, like an illustrator. So. Uh, some clients come to me to, to um, illustrate an article or to illustrate an, an interview. Uh, this time I had to, to create a calligraphy for an interview uh, to Hugh Jackman. Uh, this, actually, this, wa this was one of my very, very first commissions. And uh, during this time, I think the last Wolverine movie uh, was set in Japan, so they wanted something to look Japanese. So the challenge here was uh, to create uh, some Japanese strokes, trying to emulate uh, the Japanese calligraphy, but using Latin characters. And also, I had to grab uh, the brush and do quick strokes, because it's an action movie. So uh, it had to have a, a kind of action. Uh, and it was quite challenging for me, but I really enjoyed uh, the, uh, this, this project. Working with my hands also helps me to connect with other humans. Um, when people see something uh, done by hand, uh, it resonates uh, with them. Um, in some aspects, they can, they, they can see them reflected on that uh, product or that graphics. Uh, and also, um, saving the distance, uh, they can feel that they could have done that with, the, with, with their hands. So it's a way to connect with other humans because the interaction be be between humans is, is very important, especially nowadays when everything is, is digital and we communicate uh, virtually. I want to finish my talk. Uh, by uh, showing you this quote by one of the most prolific uh, type designers and, calligraphy, uh, and calligraphers from, from our time, who was uh, Hermann Zapf. Uh, he once said, there's always a little drop of health blood in the ink we use. Because uh, doing things uh, with our hands, 
we can create mini meaningful work. We leave a little piece of our soul in that work. So I really want to encourage you to use your hands to work, to try different techniques, because in that way you are leaving a kind of or a little legacy to this world. Well, thanks so much for your attention. <laughs> And if you have any questions. A ver. Todos a la vez, no, por favor. Quizá podéis en castellano también preguntar, no sé. Sí, voy a preguntar en castellano. Eh, a ver, el, el primer trabajo que hiciste eh, y cómo. Eh, ¿Cómo fue ese encontrar a los primeros clientes que para todo estudiante que empieza eh, su carrera profesional ya como tal es quizá una de las cosas más difíciles, ¿no? si empiezas por tu cuenta? Sí, um, bueno, como, como he comentado, eh, el, lo, lo, que, lo que hice es empezar haciendo trabajo por mi cuenta, eh, trabajo personal, eh, entonces, toda la caligrafía que hacía, todo el proyecto personal que hacía, lo subía a las redes sociales. Entonces, desde el día uno comencé a publicar sin ningún sin ninguna afán de encontrar clientes, simplemente por mostrar lo que hacía. Entonces, claro, estamos hablando del año 2013, las redes sociales funcionaban de manera bastante diferente a la que funcionan ahora, porque han evolucionado. Ahora hay redes sociales que están más, más, más eficadas. Entonces, eh, sí que eh, mis primeros clientes llegaron a través de las redes sociales, generalmente. Yo publicaba mi trabajo en Instagram, en Behance. Entonces, eh, a través de ahí, eh, gente veía lo que hacía, eh, el proyecto, trabajos personales, básicamente, y me encargaban, eh, pues ya trabajo, trabajo real, encargo real. Entonces, yo siempre soy muy partidario de eh, trabajar mucho el... el, el el, el de, o desarrollar un trabajo personal para que clientes eh, por esa parte vean lo que haces y si, si no, eh, esto es algo muy básico y o sea si no tienes trabajo te lo inventas <risa> básicamente y yo tengo amigos que se montaron un estudio y, de, y dices que vamos al estudio no hacemos nada porque no tenemos clientes pues pues hay que hacer algo o sea te lo inventas y lo publicas en redes sociales y una cosa lleva a la otra por ahí al fondo. Eh, perdón. Era para preguntarte que a la hora de trabajar a lo mejor digitalmente, que no tengo que trabajar mucho tradicional, a lo mejor eh, trabajas con algún programa en concreto como Procreate para iPad o, al, o para las animaciones. Vale. En, en, en todo mi trabajo, digamos, en, en, en el, mi workflow ahora mismo, Intento hacer los primeros bocetos siempre a papel, ¿vale? Eh, tengo un sketchbook y todo lo comienzo a hacer en el sketchbook. Eh, entonces, los, las primeras exploraciones siempre las hago en papel y dependiendo un poco del tiempo que tenga para desarrollar ese proyecto, eh, utilizo, desde hace un par de años me compré el iPad Pro, eh, que es el que me ha estado dando guerra ahora. Eh, y y, eh, y para, para, digamos, eh, deadlines cortos me, me viene muy bien porque me, me agiliza bastante el trabajo. Entonces... Eh, intento combinar eh, herramientas tradicionales con herramientas digitales. Siempre con lettering, ¿vale? Porque con caligrafía no hay nada que eh, sustituya el papel, la herramienta caligráfica y la tinta. Porque hay muchas combinaciones de papeles, de tintas y de herramientas caligráficas que hasta el momento ningún software ha conseguido, eh, digamos, eh, emular. Y además queda, se nota, o sea, a la vista se nota que es digital, eh, quien está intentando como emular una técnica eh, tradicional. Entonces, yo el, el, en el trabajo del lettering lo que intento es siempre partir de algo muy, muy a mano, muy inicial en un sketchbook que tengo y luego a partir de ahí eh, si hace falta lo desarrollo con Procreate, con el iPad y luego pues depende un poco del proyecto. Eh, lo desarrollo en vector o lo sigo desarrollando. Esto, esto que habéis visto de las crónicas de Narnia y tal, todo ese proyecto lo hice de pe a pa con Procreate, o sea, de, de principio a fin. Eh, ¿Por qué? Porque tenía dos semanas para hacer una cubierta de un libro. Entonces, eh, en ese aspecto, pues sí que, sí que agiliza el proceso. Vale. 
Pues es, un, eh, es una, mez, una mezcla de todo, o sea, porque... Sí, no, era por saber si, exper si experimentabas un poco con el tema de fabricar herramientas, sí. e investigar sobre ese campo. Claro, en ese, en ese aspecto, eh, lo bueno que tiene hacer cosas a mano es que intentas ingeniártelas para para bueno, probar diferentes herramientas y diferentes vías. ¿no? Y cuando no estoy probando con esmaltes y aplica, intentando aplicar pan de oro sobre cristal, porque me apetece, eh, a lo mejor me hago una pluma con una lata de Coca-Cola o me, cojo, me corto una caña e intento a ver qué tal va. Tengo una herramienta, por ejemplo, que es una, es una caña de dolzaina. O sea, pues es que al final es caña y digo, pues ¿qué pasa si la meto en un palillero y escribo con ello? Y, o sea, no me vuelvo loco como mucha gente por ahí por internet que coge ahí una zanahoria, la, la inyecta de tinta y hace... Pero, pero sí que intento, intento experimentar con diferentes herramientas porque luego también eh, para crear el trabajo expresivo hay algunas herramientas que vienen mejor que otras. Para, trabaja, para hacer trabajo más formal eh, sí que utilizo herramientas más tradicionales, pincel, plumas de caligrafía, tintas más tradicionales. Eh, para hacer el trabajo más expresivo, las herramientas hechas a mano tienen su propia personalidad también. Entonces, lo bueno es que bueno, puedes experimentar con ellas, cada una te da un acabado. Y, y para clientes que quieren pues, trabajo así más expresivo, que son muchos los que piden algo expresivo, eh, pues bueno, recurro a ellas muchas veces. De res. Por aquí hay dos. Vale, antes he escuchado que te había, te, se te convertía a veces en un vicio el escribir una y otra sí. vez. Eh, yo me he sentido identificada porque en mi segundo trabajo de tipografía teníamos que hacer un montón de lettering y yo sin darme cuenta hice como 20 o 30 folios y al final presenté la mitad o así. Eh, ¿Cómo sabes exactamente qué curvas hay que hacer en qué momento? Porque yo escribía y muchas veces se me hacían casi iguales y no, no había forma de... <risa> eh, sí, o sea, entiendo lo que dices porque está muchas veces ahí. Eh, ya, eh, eh, esto tiene un problema y es que eh, cuando esté, sobre todo cuando estoy haciendo caligrafía eh, habéis visto el proceso de Cornelia James ¿vale? que hay 50.000 Cornelia James escritos ahí yo de aquellas vivía en un, en un, en un piso muy muy pequeño de, de Londres y, y estaba toda, toda mi habitación empapelada de Cornelia James y ya, ya no sabía qué hacer y luego los miraba o sea, los dejaba reposar los miraba al día siguiente y decía, es que no hay diferencia entre una y otro. Entonces, ahí he aprendido también un poco a, a dejar reposar las cosas. Quiero decir que yo muchas veces me obceco en que esta forma no es la que yo quiero, no es la que voy buscando. En caligrafía es que lo frustrante que es es que te tiene que salir la primera, si no, no sale. Entonces, lo vuelves a repetir, repites el trazo otra vez. Entonces, eh, yo lo que intento es hacer varios, los dejo reposar y los miro con otra perspectiva, porque si no, acabo escribiendo durante una mañana entera lo mismo, sin avanzar, y eh, luego los miro al día siguiente o por la tarde y o sea, no hay diferencia entre ellos. Entonces, intento dejar las cosas reposar en medida de lo que puedo y lo que los, lo, los timings me, me permiten, ¿vale? pero sí que intento dejarlo reposar al menos una noche o al día siguiente lo miro con otra perspectiva, porque si no, es una locura. Ahí, ahí detrás, ahí detrás. Vale. ¿Qué consejos darías a alguien que empieza con caligrafía? Ah, ostras. <risa> <risa> eh, mucha perseverancia, mucha paciencia y no creerte todo lo que ves en Instagram. <risa> Eh, porque en Instagram hay gente que mola mucho, hay gente, hay gente que tiene muchos followers, pero no todo el mundo lo hace bien. No quien tiene más, los, el máximo número de followers es quien mejor lo hace. Y eh, la fuente más fiable para encontrar información son los libros. Entonces, eh, la caligrafía es una disciplina dura. En cuanto a que hay que tener mucha paciencia y los resultados vienen más a largo plazo. Entonces, lo que no hay que perder es la, la paciencia, eh, porque a mí al principio me salían unas letras súper chungas 
y luego poco a poco vas viendo mejoras. Y cuando, cuando vas viendo esas mejoras es cuando te vas enganchando, ¿no? Y dices, ostras, pues esto no, no está tan mal, ¿no? Y, y va avanzando un poco a poco. Entonces, eh, la perseverancia es muy importante, eh, práctica diaria sobre todo, ¿vale? Y hay un, hay, la caligrafía tiene un problema y es que cuantos más estilos conoces, más tiempo necesitas para practicar, porque lo que no quieres de, eh, dejar atrás son, o de al lado son estilos que existen o que ya conoces. Entonces, a lo mejor te plantas un día que un día quiero practicar itálica, al día siguiente quiero practicar carolina, al otro uncial, al otro romanas, al otro gótica cursiva, al otro... Y te tienes que organizar un poco para practicarlo todo y no perder la, la mano, porque al final esto es... La caligrafía es mucha memoria muscular, entonces es como ir en bici. O sea, al final luego no piensas ni siquiera que en cómo estabilizar la bici para ir a dos ruedas, ¿no? En mantenerte, pues esto la caligrafía es un poco... Poco a poco van saliendo los trozos solos, vas automáticamente ajustando el espaciado donde toca, dando la proporción que te toca, entonces, pues bueno, me rollo un mogollón, ¿eh? O sea, aquí me das... Me das... Pero sí, eso, eh, práctica, perseverancia y, y mirar los libros. Al fondo. I don't, I don't know if, if I should speak in English or... Bueno, más que una I... duda, es así una cuestión existencial que tengo porque me encanta la tipografía, lo que pasa que, o sea, la caligrafía, pero soy zurda. Me, o sea, <ríe> mi problema es que si no corro toda la tinta, no me pinta la pluma. Entonces era para ver si tenías alguna técnica porque soy también muy manual, pero... O sea, lo dejé por, por el hecho de que es horrible. Te escribo en árabe, en otra cosa no puedo. Uh, como, 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 como dice mi amigo Iván, uh, los zurdos también sois personas. Entonces, Gracias. Eh, la caligrafía está hecha para diestros, evidentemente, porque antes... A los zurdos les ataban la mano detrás y aprendías a hacer caligrafía con la derecha sí o sí, ¿no? Un consejo que doy siempre a mis alumnos y alumnas es que eh, lo importante es encontrar una, una posición cómoda, ¿vale? Pero eh, lo que mejor funciona a la mayoría de mis alumnos y alumnas zurdos son eh, escribir en vertical, ¿vale? Es decir, poner el papel en vertical y la mano pues intentando emular... Eh, esto se complica cuando es pluma, pluma plana, porque tienes que mantener un ángulo de la pluma, tienes que mantener ciertos parámetros para que la letra salga bien. Entonces, eh, lo que ocurre es que, bueno, eh, aquí hay dos opciones, o escribes en vertical o escribes boca abajo, ¿vale? Escribir boca abajo es más difícil que escribir en vertical. Entonces, a casi todos mis alumnos eh, les viene mucho mejor escribir en vertical, ¿vale? Para no... Eh, para no pues eso, manchar, correr la tinta con, con, con el puño. Eh, luego, muchas veces, yo en, en los talleres y en las clases que doy, intento hacer un seguimiento de, de, de cómo avanzan esas personas. Entonces, les digo, oye, pues a lo mejor prueba con esta posición. Yo no soy zurdo, entonces no me puedo poner tampoco en ese papel. Pero muchas personas zurdas eh, ponen como excusa que son zurdos para hacer mal la caligrafía. Es que no... Eh, no, hay calígrafos buenos zurdos y, y bueno, o sea, no... No es, una, que no, no es una excusa para no hacer las letras bien. Entonces, simplemente es buscar un método que a ti te, te venga mejor. Eh, el método que mejor funciona, por lo general, es escribir en vertical. O sea, eh, escribir las letras en horizontal, pero tú en vertical. No sé si me explico. Sí. Sí, vale. Gracias. Pues, nada, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Um, now we are going to the round table. There's going to be uh, ahora va a haber una mesa redonda. Vamos
such good practice. You know, oh, yeah, yeah, yeah. When I, when I, back in the day when there were portfolios, you know, I must have gone to about 280 interviews showing my work around. Uh, after a while, it just becomes, you know, you just do it. You know, or when I was teaching, it took me three, three years to, to say, okay, you know, not to be nervous, you know, just relax. So the, the more you do it, it's, it's like that. Yourself, yourself. Yeah. That's common. If you have keynote, Mac, it's okay. Yeah. I mean, you could even do it on, on shitty. Uh, you could even do it on shitty with the Microsoft. Yeah, I'm we'll meet in London one day soon. Oh. When? I should be. I have put my email down. I should. When? When is the meetup? Oh. Oh. Oh, I'll do another one, but um, when? It was in September. It's shown that you could come and talk about this. September, okay, next one, next one, next one. But no, I'll, I'll do another one in like April, maybe. Come, yeah. yeah. <laughs> it's possible to do it. It's possible for me to. From here, the, one of the advantages of being in Spain is that I don't have to think, oh my god, it's four to six hundred pounds for a ticket to London. It's 40, or it's. 80 or it's 70 or it's roundabout but yeah, yeah. it's very different uh, so it's it's more possible to come to london You did this yourself or? Yeah? No? No. Oh. I mean, some of the slides I make myself. You can probably tell which ones I'm doing. But yeah, the gear depends on the Hola, 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 sí, sí, se oye. Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día del foro este internacional de diseño y educación. Vamos a ver, quiero recordaros antes de dar paso a la, nuestra primera ponente, bueno, a Lefteris que va a dar, va a ser el maestro de ceremonias del día. Eh, quiero recordaros el uso del hashtag, ¿vale? El hashtag ese que veis ahí está en todos los lados, por favor usarlo, porque así tiene más repercusión. También deciros que hemos salido en el Alicante Plaza y en fin, que está teniendo bastante repercusión, con lo cual, pues bueno, estamos muy contentos porque al fin y al cabo es vuestra escuela, por lo que veo hoy, mayoritariamente alumnado. Bien, y sin más, vamos a darle un fuerte aplauso a Lefteris. Thank you, everybody. Thank you for, uh, for coming. We're the exciting day two. And uh, today we have uh, two workshops, yeah? two very exciting workshops from Alexander Barker and Yehui Nachen, and f exciting videos and talks from Creative Conscience. And it's going to be great. I hope you enjoy it. Please use our hashtag, yeah, which is ADF. 19. It's very important that we spread the word about our work here 
Yeah? So please use the hashtag and have a great day today. Thank you. Yes. Alexandra? Just one second. Yeah? Oh, good. Yes. Hola. That's all I've got, actually, Spanish-wise. I went to the only uh, school in the UK that doesn't teach Spanish. It teaches Italian instead, which is um, beautiful, but not that useful. <laughs> so, um, this is me. Right-hand pirate. That is my real job title. Um, it's on my LinkedIn profile. Um, and for, the, oh, this has gone really far ahead. <laughs> and it's not working. No? We checked it yesterday. Yeah, we checked, we checked it. it upstairs. Yep, okay. Well, we're going to go back. Yeah. Okay. okay. <laughs> Tech. Okay, so this is me. Um, for the last year, I have been um, right-hand pirate to the author of this book, Be More Pirate. Um, and it's always interesting to come to Spain and talk about pirates, given our history. Um, this is the second time I've done it now, especially since my whole journey with this book actually begins here. This is the Golden Hind. It's the replica of Francis Drake's ship, um, which is currently sat by London Bridge, um, if you ever visit London. Um, and it was at the end of February this year, the end of my first month as a right-hand pirate, um, that Sam and I found ourselves on the bottom deck of this boat with 100 other people. These people, this is our crew. Um, now, it's quite difficult to get Londoners out in the middle of the week, let alone to a free event and let alone in the middle of winter. Um, but there we were. Uh, with our crew, kind of ready to take some action. And this was the beginning of Be More Pirate actually turning from a book into a kind of movement, um, because these, all these people had kind of reached the same conclusions that Sam and I had, that things need to change, that our systems aren't working as well as they should, um, that basically we're trying to now solve these 21st century challenges um, using 20th century rules. And when we say rules, what I mean is bad habits, uh, norms, uh, practices, policies, all the stuff that makes up our institutions, our systems, our business models that are driving inequality and a climate crisis. And so we kind of need a bit of an upgrade. Um, globalization has made the world really, really complicated now. We have more information than we can ever possibly do anything with, and we have more and more kind of stakeholders at the table making the decisions. And our leadership has literally no clue how to handle this. Um, we are essentially at a point where the clicker doesn't work. Um, <laughs> this, I'm just not pressing it hard enough. Um, that we are just facing total uncertainty in the face of um, these huge challenges. And when situations like this arise in history, what you start to see is you start to get rule breakers. Not agents of chaos and anarchy, but good people who look to their conscience for the answers, who do the wrong thing for the right reasons. Here's some more rule breakers. Hopefully. <laughs> This is great. Oh. No? What? No? Why is it going? I don't know why this isn't working. Maybe you should point up there to the computer. No, no, no. Up ah, up point. There, yeah. Point up there. This way. <laughs> I can improvise. <laughs> this is not the first time it's happened. Oh, wow. Okay, so we have... <laughs> I really hope we don't have that long a pause on every single one, because there is a lot of slides. 
Um, these are some rule breakers. Um, and I want to talk to you about a particular group of rule breakers. Pirates. Um, and this looks kind of odd, I know, um, to put Captain Jack Sparrow next to the suffragettes and the civil rights movement. But pirates is what I'm going to talk about, specifically the Golden Age pirates. This is a period of history from about 1695 to 1725, which is basically the time when England and Spain were at war constantly. So we'll go there. And Disney has, in fact, told you nothing. Is there a different one? Or? Oh, <laughs> Disney has told you lies about pirates. Um, they weren't, in fact, um, <clears throat> this group of scoundrels with no moral compass whatsoever. Pirates were originally um, just a group of young, disillusioned and disenfranchised young professionals who kind of looked around at the world much like we are and saw disruption, uncertainty, an uncertain future of work, um, a self-serving establishment, and lots of international conflict. And they basically decided that the rules of the day were not going to serve them. And so they quite literally jumped ship. See, these young professionals were originally just sailors in the Navy. And they went off and they formed crews of their own. The average age of a pirate was about 28. And the average size of the crew was about 80. So <clears throat> kind of like this room-ish. Um, and that's when it starts to get interesting, because in order to survive at sea um, with a small crew of about 80, when you're facing the navy of like thousands, they had to uh, innovate, I guess. They had to um, find a way to survive and look after each other. And they started to rewrite the rules. So it's on a pirate ship that you saw the first form of social insurance. Um, <clears throat> If you lost a leg or an eye in battle, you would get compensated. You would get like, I don't know, eight pieces of eight or something. They had genuinely diverse crews because um, they knew that talent was the only thing that was really going to matter. So they would recruit women. Uh, this is Anne Bonny. She is the most famous female pirate captain. Um, some historians go as far as to say that she inspired the Statue of Liberty. I mean, that's a bit of a long shot, but um, we'll go there. And this is Black Caesar next to her. Black Caesar was originally an African tribal chief who was um, taken as a slave and then freed by pirates because pirates would regularly free slaves and bring them on board. And so this is the only place in the Western world at the time you would ever have seen all these people working together as equals. They had dual governance, which we may or may not see. I don't know why this doesn't work. There we go. Dual governance, uh, a lovely um, depiction of our Houses of Parliament, which m arguably isn't working so well anymore. But um, the point of this for pirates was to share the power, because they'd seen that power corrupted. They'd seen it in the Navy. So the captain and the quartermaster were equals. The captain was in charge of the strategy, and the quartermaster is in charge of culture, the people. In, our, in Sam and I's crew, um, Sam is the captain and I am, in fact, the quartermaster. Um, they had universal suffrage, so everybody on board the ship would get an equal say in all the decisions that they made. Um, so they could actually vote out the captain and the quartermaster at any time. And this made it more democratic than actually ancient Greece, where only white men got a say. They had <laughs> pay equality. Um, and pay transparency, so everybody knew what everybody was going to get, which is something we haven't achieved yet. Um, and the captain would only get typically about two to four times more than the crew members, which again is such a difference to when we see CEOs today achieve, you know, earning hundreds more than a lot of their employees. And they had um, self-organizing teams. Um, which really meant that they just had quite flat structures, so they weren't imbued with layers and layers of hierarchy. Um, if they wanted to fight a big battle, they would um, scale up by collaboration. So they would team up with other pirate crews and then scale back down, which made it really, really dynamic and easy to um, kind of get together and, and, and fight the big fights. They were also masters at marketing. Um, we often think of 
Coca-Cola as the world's first brand, but um, we like to say that it's the Jolly Roger, the skull and crossbones. If you saw the skull and crossbones on the horizon, you knew to keep well back. Um, and it was how they were able to weaponize their reputation to actually be less violent. So pirates were actually arguably the least violent people on the sea at the time. Um, they used their reputation wisely. Blackbeard, one of the most famous um, pirates, uh, with the worst reputation, used to set light to the ends of his beard to kind of live the brand. But there is actually no historical record of Blackbeard ever killing anyone. And the last one is the one that always gets me. Pirates even had a form of same-sex marriage. Um, this probably isn't an accurate depiction, but uh, they pioneered this um, ritual and legal ceremony for um, same-sex relationships. So I hope that convinces you that pirates um, had something to offer. They broke the rules, but they did rewrite them too. And they locked all of their principles down in the pirate code. The pirate code was a real written document. Um, it wasn't this kind of flaky thing. It was uh, what they lived for, what they fought for, and what they stood by. Um, and it was what gave them the really high levels of trust and transparency and accountability, which are three things that most teams say that they want in their organizations. Um, but I'm not going to try and tell you that pirates did any of this because they were more moral than anyone else. They weren't. Um, it was simply that they had a chance to create something that actually worked for them. And so Sam and I actually have a pirate code between ourselves um, to figure out our own principles. And we really try to kind of live the pirate life um, in our work and, and personal lives too. And <laughs> this is not going well today. <laughs> uh, so I want to just tell you a quick story, which is really fun, a fun story about how Sam launched this book um, and tried to live the rebellious spirit um, that it brings. So this is um, the publishers of Be More Pirate. This is the, their offices. Uh, it's on a road in London that has about six lanes of traffic next to it. And he had his first meeting in, this, in the room behind this window when Penguin basically told him that they have absolutely no budget for marketing this book at all. Because as a first-time author, you don't get much. And he said, well, okay, fine, I'll, I'll, I'll work with what I've got. So after the meeting, he went to the facilities manager of the building and said, theoretically, how much would it cost to put a massive poster in that window? And the guy said, probably about 2,000 pounds. But you can never do that. Like, that is unheard of. This is a, a listed old building. Um, we don't do that. Piss off, basically. And so... Um, <laughs> You probably guess what's coming. Um, two days later, it happened that the chief executive of Penguin asked Sam to come and do a talk to his staff. And he said, okay, I'll come, but I'm going to charge you a fee for it, about £2,000. And so he went and did the talk, got the money, said, I'm going to use it for marketing. And so on the day of the launch, Sam faked a permission notice but this is never going to... This is the... There we go. An approval notice from the chief executive, Tom, uh, giving him permission to use that window. It's got loads of typos in it, so um, you sh they should have been able to pick it up, but they didn't. Um, and in the morning of the launch, they kind of got to work um, putting up this poster. And if you put on a high-vis jacket, you can basically get away with anything. Uh, and this was really early in the morning, before anyone had arrived, and then they basically just ran away. And it was all going kind of badly, um, to be honest. All that happened was that the staff at Penguin just said, you've really pushed it. Um, you're probably going to be the only author who loses his book deal on the day of the launch. Until about four o'clock in the afternoon, he'd lined up all these influencers to kind of tweet about it and stuff. A lot of them had let him down. But then something happened. Yay. Richard Branson tweeted it. Um, a stroke of luck. Uh, and after that, it just sort of went viral. Um, the book started to sell, um, kind of became an overnight bestseller. So Sam started to think, oh, maybe I could do some other stunts um, around this. So he did this. He um, projected an image 
onto the Houses of Parliament just before um, Donald Trump's first state visit um, uh, with the wrong pirates who are in charge. And then just before I was about to work with Sam, this is back in January, he was about to launch the book in the United States. I was trying to think about how um, he could try and make some impact over there. So he started researching some celebrities that maybe he could give the book to. And it uh, turns out it's quite difficult to get your book to celebrities. <laughs> um, so he tried to think of a less, um, a high impact but cost effective other method for this. He thought, I'll just Photoshop it in um, and tag all of their fan clubs. Um, so the most, um, the biggest book readers in the US are in fact Ryan Gosling, Bill Gates, and Gary Vee. And yet again, um, the publishers were not particularly happy. They said, okay, you know, fine, but take it down. Um, there were no lawsuits, um, but they did want him to sort of take it down. But there is this, there's this pirate hack that um, Sam and I use, or tell people to use, but use it only once and use it with caution, that sometimes when you hear no, you should just pretend that you heard go. And so he just took it a step further and um, photoshopped it into Oprah Winfrey's hands instead. And this is just as about, as I was just about to start working with Sam, <laughs> and I literally thought, maybe this guy is a nutter. Maybe I'm making a massive mistake going to work with him. But again, um, nothing happened. I mean, Oprah does not care. And there were no lawsuits. Um, well, one thing did happen. People started to read the book, which I think in a way, weird way he wasn't actually expecting. And then people started to write to him. And they started to say things like this. She may... Oh, yeah. Oh, no, going, now we're going too far. This one, reading this led me to handing in my one month's notice that very evening. Thanks for putting my priorities in check. I'm breaking some rules and creating some necessary, scary but necessary change. Thanks to you, I managed to walk the plank, leave my comfortable corporate job to pursue my passion of starting a social enterprise. This guy, um, Stephen Carr, who wrote in the inside of the book, I'm going to fuck up, fuck up fixed odds betting, you evil wankers. Which is, you know, a good rule to break, fine. Um, and uh, Nick Fogarty, who wrote, um, or tweeted even, um, tomorrow is day one, a very, very simple message that tomorrow I'm going to change things. And then the messages started to turn from intention into real action. And at the beginning uh, of my job, Sam kind of handed me this email folder of about 800 emails that were unread with these kinds of messages. Um, and then I started to see them turn into things like actual pirate codes. So this guy, Robbie, has set up a new um, advertising or creative agency where he is basing it all on a code, um, which if you come and do my workshop, we'll go into a little bit more. Um, these guys um, are an NGO. They uh, fight for children's rights around the world, and they created a pirate code with a lovely graphic, I'd say. Um, one of their principles in their code is no more jargon, which I just love, because the charity sector, um, and, and combined with sort of legal jargon, is an absolute nightmare to understand sometimes. So they committed to only using plain English. Hallelujah. Um, and these guys are a community organization uh, in the kind of e middle of England. Um, they work with loads of different people across the community, but they've kind of created uh, a code as well. I have, um, this is a recent one, so I've just kind of put the main principles up here. And then we started to see people kind of like do some rebellious things as well and like um, push their own personal boundaries. Um, but you may, may not see them. This is Matthew Cook. He is, works for a, a marketing agency in London, um, but has, been, uh, has a passion for kind of helping to um, eradicate kind of loneliness. Like lo London can be a really, really lonely place. Um, it's a huge, huge city. Um, it's cold and wet and dark and damp, so that doesn't help. Um, 
So he has taken these messages, you can't really see it, but it says you are beautiful, um, and takes them onto the London underground <laughs> to kind of generate some, A, some conversation, but also some, some emotion, um, because we tend to switch off. So this is his um, rebellion, his taking his message into um, probably the scariest place you could take it. These guys have just created a new early careers app for young people and have used exactly the same strategy as Sam um, by putting it into, um, photoshopping it onto celebrities' sort of radars and uh, using that on social media. And Tradecraft, who are a small organization that we've worked with for the last year, Tradecraft were original pirates in that they pioneered fair trade in the UK. Um, and as fair trade has become more mainstream as a concept, they uh, kind of lost their mission as pirates. They kind of started at the edges and became part of the mainstream. And so they're rediscovering their pirate mission. One of the things they're doing is boycotting Black Friday this month. Even though they sell things, well, that's how they generate their, their revenue and their income. Um, but they did make, decided to take a stand based on their core values in their code that quite quality is far more important than quantity. And so they've also created this special edition pirate transparent coffee, which is really about sh showing the breakdown of where the money actually goes when you buy a fair trade product, because they think that that's what's been lost in the fair trade process. And these guys, um, these are my healthcare pirates. Um, it's interesting that the biggest cry to be more pirate has come from health and social care. They kind of recognize that um, our national health service in the UK has become a little bit like the Navy. It's become obsessed with um, efficiency and data and bureaucracy. Um, and so these guys are a, a kind of group of patients and doctors, um, nurses, everybody involved in the healthcare process who come together, they meet in secret, and they think about ways to challenge the system. Um, and we kind of do it under a banner of rehumanizing the system, that um, we're kind of losing the human element. We're use, losing the empathy and the compassion that is so important to good healthcare. But I think that this concept spreads across um, a lot of different sectors. Um, we were talking about yesterday about um, the difference between being an artist and being a designer, and that you guys cannot you know, spend your um, careers with your head down a computer. It's about going out into the world, being curious, rediscovering that hu the human elements that make us, um, that create really great art and design. But it's the same concept in healthcare. And so this is um, our crew. It is our crew. <laughs> <laughs> this is a good one. But the thing that um, they said to me the most um, about this book and what it's given them is that pirates give you permission. Um, being pirate gives you the permission to speak up, to tell the truth, and to basically not ask for permission anymore. Um, that's been their kind of the language in which they now talk about pirates. Um, and when I started to talk to them in more detail, um, the I realized that the places that they were challenging things tended to be um, in their professional settings, whether it's starting a new agency um, or you know, being a nurse, kind of quietly challenging the status quo. It was in these professional settings where you've got connections and skills and knowledge that it was, um, there was room and space to start a little rebellion. And that's why we started to call this whole thing um, professional rule breaking, which, oh no, gone one too many. There we go. Um, and professional rule breaking is really about a deliberate shift away from permission-based change, um, which I'm going to talk about more in the workshop. So I will leave it there and simply say that um, this is going to be about rule breaking uh, and rule making, and that you can't do that without a bit of risk taking. This is going to be about uh, rediscovering your courage, because that is where you need to go for real innovation. If you really want to change anything for yourself or for the wider world, you're going to have to be prepared to go into unknown territory and to go off the edges of the map. And that's where pirates always went, because that is where you get the real discovery and the freedom and the possibility. And this is a quote from Captain Flint, um, an, uh, an old pirate. 
Uh, and on old maps, they used to have this phrase, here there be dragons, with an arrow pointing off, because that was where the pirates went. So I hope you guys will join me. Um, that's my email address. Um, if you're not, uh, and if you would like an illegal download of uh, audiobook of Be More Pirate, you can email me and I'll give it to you for free. Um, because we're not interested in selling books anymore. <laughs> uh, so thank you very much for listening. Um. Oh, thank you. Another tote bag. Foto, foto, foto. Foto, foto. Bien, ahora um, os vais, vais a, los que vayáis a ir al taller de, de Be More Pirates, os vais a subir. Elena, ya tiene primero la entrevista. Ah, okay, okay, yeah. A ver, okay, okay. I have to give this to. Congratulations. Thank you. Sorry about that. Okay. Uh, bueno, el protocolo va a ser primero Alexandra va a salir un momentito, va a hacer una entrevista. Los que tengáis, os habéis registrado para el taller, por favor, acompañáis a alguno de las camisetas. Vanessa, me levanta la mano, la acompañáis a ella, por favor. Y es en la planta de arriba. Vale, la entrevista será fuera. Cuando salgáis fuera, os eh, alguien os indicará. Sí, 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 sí. No, a ver, estos son el taller. Primero va a empezar el taller de Be More Pirates. Después, ahora vamos a escuchar a, a la segunda ponente y luego el taller de tipografía será después. Ya avisaremos, ¿vale? Sí. Ah, pero el pirate, ¿tú quieres? El... No, pues espérate. Ok. Bueno, un minuto para... Sí, un momento. ¿Estamos empezando? Ana. Sí, sí, sí. Okay. Yes. ok, well, now we have a typography professor all the way from the United States of America. She's come just for us for this conference. So a big, a big clap for Jeho Inachen. Please play file number two. Okay, the video. When, 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 when we tell you. Okay. So whenever you're ready, just we'll, we'll play the video. Oh yes. Okay. Oh great. Okay. Okay. Brilliant. Thank you. <gasps> okay. Let's see. Yes, I'm ready. You're ready. Okay. Number file number two, please. Let me see. Brilliant. Oh, great, thank you. Full, full screen, full screen, full screen. Yes, can you make a full screen? Yeah, we can go back to the beginning of the video. That Where? Oh, yeah, uh, brilliant, the, brilliant, can you brilliant. go back to the beginning of the video? Uh, yes. Oh. No, can you go back to the, just the, at the beginning of the video? Yes. Yes. Can you just temporarily stop that? Let me just introduce myself. And can you press the uh, button play? Yeah. So yeah. Let me just wait for uh, more audience to have a seat. Oh, uh, good. So can I start? Yes. Of good. So can I use this one? Yeah. <laughs> yeah. Yours. So, thank you. Yeah. Hello. <laughs> yeah, my name is Yeo Hyun, and uh, thank you for attending my 
presentation today. Uh, I'm an uh, assistant professor of graphic design in the art department at the University of Wisconsin Medicine uh, in the United States. I'm planning to talk about type plus code four that we will have the workshop right after presentation. I hope that you can attend the workshop. Can you go to the next page that I'm planning to talk about type plus code version 4. Yeah, can you go to the next slide? <laughs> can you play the button play? Good. So type plus code no, version 4 is a generative typography system for graphic design education. That embedding computation in the graphic design education has still existing, but still in the beginning of the stage to create random, unexpected, uncontrolled typography. This uh, presented slide has automatic uh, transition every eight seconds. So I cannot match the, uh, yes. Okay, can you go back to just a, a few seconds uh, to the beginning of the video? Okay. Um, can you? Yeah, yeah. Can you just go to? Uh, okay. I think I have to just uh, align with my presentation. Okay. Can you go back to the uh, beginning again? Then. Oh yeah. Can you go back to the beginning there? It's better to just matching with what I'm talking with the presentation slide. Would you go back to the beginning again? Yes, and then can you go to the previous one? Yes, okay. Uh, let me just read the presentation slide that you better understand. It is a generative typography system to create legible and expressive typography by using computation in graphic design education. This is a type plus code version four. Then I'm going to just wait, go to the next slide. And embedding computation in the graphic design education started already existing, but still touching entry level, exploring experimental, random, unexpected, and unplanned typographic education. Uh, output there. Have you ever used any computer code to create generative graphic design? Do you have any experience? I hope uh, that we will have the workshop today. Then hopefully, let's go to the next slide. Uh, why did it stop? <laughs> Good. How we as graphic design educators would provide extension and evolving typography education and solutions with computation to inherit from calligraphy and modern typography. That's the beginning of this project. Then I'm gonna just go, we have to go to the next one. I'd like to start this story with calligraphy. I was born in South Korea. My early childhood dream was being a calligrapher. Calligraphy is art of writing beautifully. That I'm gonna I have to go to the next slide. That uh, yes, I dreamed of being a calligrapher in South Korea when I was young. A calligrapher is a person use a pen, brush, or marker to create a particular style of writing that is expressive and artistic. But I had to study computer science with my parents' strong recommendation in South Korea. Uh, then we are going to the next slide. Let me just wait a second. Uh, yes. I went to America as an international graduate student in the graphic design MFA program at Maryland Institute College of Art. I did research how to combine 
what I had to study and what I really loved as computational calligraphy. That was my class project as a graduate student at Melendi Institute College of Art. It was a result of the output led by Marianne Vences. Also, she was she is a graphic artist and typographer. That was my computational typography by using uh, computational calligraphy by using geometrative library in processing that we will learn how to create expressive typography in computation. I started learning about graphic design, particularly modern graphic design by using a very classic graphic design book. Have you heard about Armin Hoffman's graphic design manual. Do you know this book? No one know this book? Thank you. Yeah. It is written by Avon, uh, Armin Hoffman. It was published in 1965. It was a very classic graphic design textbook. Then let's go to the next book. I was fascinated with the modern uh, and constructive graphic design from this book. If you see that, it showcases the uh, modern graphic design style. Have you heard about this book, Graphic Design, The New Basic? Great, thank you. Yeah, I'm the person who designed the cover art for the book. That, yeah, so it ended up with my MFA thesis at Maryland uh, Institute College of Art that I did type and code. It was my thesis to explore code driven experimental typography. And hopefully, let's go to the next one. I was inspired by this book. Have you heard about this book? Dimensional Typography, thank you. Written by Abbott, uh, Mil uh, Abbott Miller also. I was inspired by the book, Creative Code. Have you heard about this book? Thank you. <laughs> oh, yeah, thank you. Written by John Maida, who was a pioneer of generative and or computational graphic design, also another pioneer of computational typographer, Peter Jo. They are all my inspiration of my MFA thesis, Type Plus Code. Also, I was influenced by Korean style calligraphy. If you see that, there is a contrast between background and foreground image. Also, it's a textual and expressive. Then, let me, let's go to the next page. I'm just waiting. I was planning to control my presentation slide, but this morning I have to come back to the video. Yes. Those uh, experiment typography were extended to a tutorial for type plus code processing for designers. That it was published in 2010 with the two collaborators, Bibiana Cordova and uh, John Page Corrigan. Then all of my experimental code-driven typography were invited to the tutorial for the book, Type Plus Code Processing for Design. Also, I designed the letters for the New York Times Magazine's annual issue, Year in Ideas. Also, I designed this typography using by using a system algorithm to create, simulate a tree, and this is a cover that I use the typography type plus code to create a cover art for the tutorial book. Inside the book, there is a chapter curly graph to introduce how to use geometrical library in processing, and also that was a tutorial sample that it was invited for the cover art for the magazine letter art review. It's a quarterly issued international magazine for letter art in America. Type plus code two, that was a second version that it explored more expressive story-based computational typography. I always aware whenever I create experimental typography in computation or in computer code, it should be legible. When you learn typography, legibility, expression, storytelling, 
the key point of typography. Then we will learn how to do it through the workshop today. Then let's go to the next. Mm. With legibility expression and storytelling with modern graphic design principles and functions, if you use computation, it's easier to create experimental art rather than graphic design and typography. This was my typography green expressed the meaning of the green. Then I invited numerous tree form on the outline of the plain and inanimate letter forms, G-R-E-E-N, green. Like this is a process from idea sketches to working with several variables and functions to create expressive typography regarding green. Let's go to the next one. Yes, I had an unusual story telling through my typography, I had a heart attack. In my coronary artery here, I have a stent. At the time, I started creating typography to cooking about my story. It ended up with Typeless Code 2. It was the name of my solo exhibition. So if you see there, A with a subtitle, Beginning, right after my heart procedure to open my blocked renal artery that I created all of typography in bed to writing code using laptop to writing. This is why with the subtitle um, um is a major female organ. Then this was my idea sketch. And let me go just let's go to the next slide. I had many numerous iterations, if you see that. And finally, I decided to use the, this final output. And if we go to the next slide, you will see it, it was a final output in processing. I inverted the color black go to white, white go to black in Photoshop that we can easily import the color. That was the final output, like this. Then, type plus code three. Type plus code three was an extension of the aesthetic from cyberspace to physical space by using digital fabrication, such as laser cutting and 3D printing. Then it was an initial sketch in processing. Processing is a programming language for artists and designers that the maximum dimension of the laser cutter that I used was 24 inch by 36 inch. Then I used MDF. Have you heard about MDF? Medium density fiber board. Then that was the final output. This is it. each part is 26 by uh, 24 by 36 inch. Then it was another version of life that I'm gonna just go that I did by I test with uh, laser cutter on medium density fiber board and scratch board. Have you ever used scratch board? If you scratch the surface that we will see the white surface that is scratch board. It was the final output. I'm gonna just then let's go to the next slide. Yes, do you remember my S? It was a tutorial sample for the tutorial book. Then it was invited to the cover art. And I reinterpret the letter form S by using laser cutter on acrylic. Then it was erotica A. It reminds us of a certain area of a body. Yes? Next slide was a collaboration with Professor Taegyum Lee uh, at Illinois State University. He is specialized in 3D printing by using a ceramic material, Pothron. Have you heard about that? Yes. It's another yeah, piece that it ended with. 
like this by using Erotica A. I propose a course type graphene code in the visual communication uh, design department at School of Art Institute of Chicago. Have you heard about School of Art Institute of Chicago? I taught a course type uh, typography and code from 2012 to 2014. That it was a class project for dimensional typography inspired by Arvo Miller's dimensional typography. It was a from the front. Uh, if you see from the, the, uh, the other side, there is several layered acryl. Then go to the next slide. It still have a legibility of the letter form A. Then, let me just wait. Like this. It is created by Esther Gu from the course Typography and Code. Finally, I'm in the stage of Type and Code version 4. Type plus code, uh, type plus code version 4, again, it is a generative typography system to create legible and expressive typography by using computation in graphic design education. I create flowers in processing to duplicate numerously that you will learn today through the workshop. And I embedded beautiful flowers into a letter form app. Can you see that you will learn how to do it today? And then I create a typography flowers. Actually, it is invite, uh, it was inspired by a Korean CC and contemporary uh, music for Christian. This is a Korean. Gon mean flower. Then now I have a solo exhibition at Trinity International University near Chicago from November to February, at the end of the February next year. This is my solo exhibition photos. If you would go to Trinity International University's library, you will see. Then you're gonna see that beautiful uh, illustration and extended to the letter form F and more experimental generative graphic design by using like uh, L system algorithm and flower. Then let's just go to the next slide. Yes, so this semester I teach motion typography in the graphic design program uh, at uh, the University of Wisconsin, uh, at the University of University of Wisconsin Medicine. That this uh, is these are created by my student in motion typography, created by Yuri Kim. Yes, you will have the same experience. Create beautiful experimental illustration. How to embed a letter form that you will decide A or B or name, word, vocabulary. Also, at the beginning, you will create experimental illustration, expressible illustration by using computation. This is also, it is a special character. Then at the beginning, she create a beautiful flower and embed into a sp special character. That is the motion. Yes, so if you want to learn about this project more, you can go to the website www.typeandcode.com, also my website, www.yoan.com. You will see a menu, Type Plus Code version 4, that I just created last night. That If you go, then you will download sample code and tutorials. Hopefully, I will see you in the workshop today. Thank you. Yeah.
we are having the videos. We're having the videos. It's a video time, isn't it? It's for the videos now. Yes, yes. I'm going. I'm going to introduce the videos. After the people leave for the workshop. Okay. Shall I tell them about going to the videos? I, I, I have the file up there, so. Yeah, no, but. A ver, un momentito. Los que vayáis okay. a ir al taller so, de tipografía, ¿podéis ir saliendo? Vale, ya ha salido todo el mundo que tiene que ir al taller. Vale. Los que tengáis que salir a los talleres, por favor, sal, eh, vais saliendo y así cuando... Pero no, todos no vais a caber, ¿eh? We have 20, 20 people for the, for the sí. workshop. Yeah, yeah. Estáis registrados ya, ¿no? Vale. Seguir, son arriba, seguir a la gente. Ok. Are we, are we all set? Sí, un momento. ¿Ya lo tenemos claro? Bien. Ya. Yeah. Bueno. Super. So, when we, when we started designing the conference, Uh, we invited many people, yeah, but not, but not all of them could come, of course. But five professors from all over the world were kind enough to give us five-minute videos about their opinions about the main question of our forum, which is how to improve design education today. Okay, so we have a video, it's five professors and artists talking about their work and about design education. Uh, it's file number three, yeah? Is everybody okay? So whenever you're ready, we have sound on that. So play file number three. Brilliant. Uh, no, no, file number three, file number three. No, 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 no. Complete video, three dot complete video, not four. Yes, yes, 3A, complete video. That's it, perfect. Sound. S sound? Okay. According to the agenda, it's the other way around. Oh, so sorry, so sorry, oh, so sorry, so sorry, so sorry. I thought I thought I thought I read the program with. No. Oh. A ver, ha habido. Eh... So sorry. Perdona, hace un momento ha habido una pequeña eh, confusión. No hemos vi visto bien la agenda y entonces hemos cambiado el orden. Pero vamos a volver al orden inicial, si no os importa. Volvemos al orden inicial que es nuestra tercera ponente, Chris Lever, la número tres. La tenemos ahí. Yes. No, 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 no. It's okay. You do. You. you... El programa es el programa, hay que seguirlo. <laughs> Aunque nos, nos hayan animado bien. <laughs> of course, of course, of course. Of course we are okay. doing this. We got, okay. Okay. Nos han animado Today a hacer we have, breakers uh, uh, y romper las normas, yeah, pero no lo vamos a hacer porque no nos apetece. Ahora, he's eh? a Ahora. He's, he's a Today we have Chrissy Levet. We're very lucky, all the way from London. Okay. okay. From creative consciousness. And... Talk us, talking about her work and another pirate, yeah? We have another pirate here. Yeah, well, you're the pirate. I'm okay. the pirate, yes. Yeah. Well, pirate. we're all pirates. Okay, okay, okay. Oh, of course. Can I do a little introduction in Spanish? Oh, of yeah. course, of okay, course. Yeah. Voy a haceros una pequeña presentación porque es que Chris y yo nos conocimos en Portugal en un curso Clicker. en mayo del año, de, yes. bueno, de este año. Clicker. Y entonces, Clicker. gracias a, pues, a esa see, conexión, if, if, empezamos a hablar what, que just, viniera. Uh, entonces, estoy súper contenta de que, de que esté aquí. Voy a devolver a conectar con first? ella. Yeah. Y ¿Qué necesitamos? ¿Nada? Do, you need, do we need anything else? We need, we need the, with the slides, Chrissy's slides. And the lights down. And the lights down. And And we want... Yeah. Yeah. Brilliant. Yeah. And can we yeah. have the, the lights down? Yeah. It's perfect. It is works it, perfectly. Is it, which way does yeah. it go? Just forward. forward. Yeah, can we test it? Yeah, of course. And do I press it at these yeah. guys up there? Yeah. 
Brilliant. 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 Can it we works. take the lights down? Is that okay? I feel like I'm in a... <laughs> yeah, you can turn the lights off, actually, if you like. Yeah, so we can see the slides. Amazing. Thank you. Okay. I have got some posters if anyone would like to ask some questions afterwards, but I don't know if we have time for that. We'll check with the boss. So, um, hello. Uh, thank you for coming today. I'm going to speak slowly because I don't speak Spanish. And um, as Anna and Lefter said, my name is Chrissy Lever. I'm, uh, I trained as an illustrator and a printmaker. And then uh, I did graphic design uh, at the Royal College, actually, where Leftus went. And I became a, a designer and then a creative director. So that's about me. Um, before we start, I would like you to do something for me. I would like you to close your eyes, if you like, and I would like you to imagine a world. I'd like you to imagine a world where every single thing that we create, that we design, that we build, that we even manufacture, serves humanity and our planet. Every single thing, oops, it's gone forward. Every single thing that we create serves humanity and our planet. Now that would be a very different world, right? it would be a fairer, healthier, more just, sustainable world. And that world is absolutely possible. And I tell you why. Because there are organizations, there are even businesses that put people and planet first, and they are successful, and they even make money. Yeah. Surprise, surprise. So based on that idea, a community of creative thinkers built this organization. And we are a global platform that engages and inspires creative thinkers to apply their talents to socially valuable projects promoting sustainability, freedom, social health, and well-being. And all, this, all us creative people who brought this thing to life, I'm the founder, but there's a group of us. It's a big community. It's a global network. We got together and we ran out into our industry and we told them that this is what they want, we wanted to do. But they didn't want to listen. This was eight years ago we started this idea. And I saw a quote at the time by Nelson Mandela. And he said, education is the most powerful weapon we can use to change the world. That's why we're here today. So what we started to do was we started to engage with the next generation of creative thinkers, people like you, to inspire you to use your talent for social and environmental impact. And we built a global award scheme, a competition, and we made a platform and we put it out and it just took off. And today I want to show you a couple of projects built by young people like you that have touched the lives of millions of people so that you can understand what's possible. 
the power of creative ideas to change our world. So the first project I want to talk about was on the subject of teenage suicide and bullying. This project was sent to us by an illustrator and animator and Eleanor was actually Romanian. She created a graphic novel. It was 166 pages. It was beautifully illustrated. She won an award. She was mentored. She came and worked at the agency that I was at at the time as an intern, a paid intern. And this project was launched online. Eleanor's project got more than two million hits in a matter of months. She received literally thousands of emails from young people all around the world telling her that her project had saved lives and had stopped negative behaviors like self-harm, bulimia, many, many things. Now, what's really interesting for us is that Eleanor's project came from her own experience of being bullied as a young girl. When I met Eleanor, she told me that she was going to give up doing illustration and animation. She couldn't see a future in it, and she didn't think it was for her. She won an award. She went back to Romania. She did an MA. She um, created another graphic novel on the issues of dementia, which has now been published in two languages and is sold in the National Museum in Bucharest. All because of creative conscience, all because of our platform. This is a project that's a little bit more fun. I, I, I'm afraid I haven't, I haven't got the video because I messed up. Sorry, left, lefty, I, I messed up. I had lots of video content, but I'm going to talk about it instead. So this was a group of young people. They were actually American. They were advertising students. And they, they, under, they saw a problem. There was a rise of HIV and sexually transmitted diseases. And so they came up with a concept of creating fake profiles on Tinder. And the names on those fake profiles were sexually transmitted STI names, like chlamydia and herpes and all these things. And the idea was when someone swiped left or right without consciously looking at that person's name, they would be sent a message telling them the, um, what's the expression? Uh, the, the reasons why we should be conscious and also using Tinder's GPS system where their nearest sexual health clinic was. And this was the concept and they sent it to us and they won an award um, and we loved it, because what we do with a lot of the projects that get sent our way, we try and then get them built, right, in the real world. And so we wrote to Tinder, we got, uh, we managed to find, I uh, can't remember his name, Steve, no, Sean, someone in LA, and we wrote to him, and we told him about this campaign, and we thought it would be great. It would be like a corporate social responsibility piece of work for Tinder. And at the time, in, the, in America, Tinder was getting slated by the press because it wasn't, be, it wasn't encouraging um, safe behavior. You know, this isn't about not having fun, not having sex. It's about being conscious around this behavior. And so um, we wrote to a number of different dating apps, a lot, and no one responded. But that didn't stop us. What we did was we, we found a partner, which was this charity in the UK called Brook. They work with 16 to 24-year-olds around uh, sexual health 
and all sorts of things. And we showed them the concept and they loved it. And so we launched it. We found volunteers like you guys, uh, people who were willing to use their faces as avatars. And, ev and they had, everyone had a name. I mean, obviously, uh, we used like good looking boys and girls. And we posted it across about 10 different dating apps. And we ran the campaign just before Christmas. We had hashtags and links telling people about how to behave. Uh, and it was just so much fun, and it was brilliant. I do have a rather unfortunate story um, around this, though. My son, who was 16 at the time, he's very tall and not like me, but he's a kind of handsome-looking boy. He agreed, I actually had to pay him some money, but he agreed to be one of these avatars. I can't remember what sexually transmitted disease he was, but he had a name and he was a sexually transmitted disease. And so we launched this across many apps. So we had all these faces and all these names of diseases and we put these fake profiles up online and then when someone swiped, they were then sent a message and it, we filmed the whole thing and then campaign was used on social media. But what I didn't know was that one of the teachers from my son's school was using one of these dating apps. So, of course, when she saw Callum's face, she was like, well, he's not 18, and this is disgraceful. And I got a call from the headmistress, and I was called into the school, and I refused to go. And, uh, yeah, I got into all sorts of, of, of trouble. But... It, um, why I want to show you this, this, this campaign, I wish I could show you the video, but it's all on our, on, our, um, on our website, is that a bit like our pirate friends, just because someone says no, it doesn't need to mean no. You can create change in the world, you can have a lot of fun around a serious issue, and you have to be brave. Um, and when we were doing this campaign, we, would, we were having conversations in live action, and it was a lot of fun. It really was a lot of fun. So that's, that's one project that really touched the lives of hundreds. This is a project that was about um, cancer, but um, we launched this. It was a concept sent to us by a student. It was all about um, testicular cancer, and we... we Get a gay, we took this campaign to an organization called Movember, which is a global charity that gets men to grow mustaches during November. You might know of it. And they launched Kieran's campaign. We even had pants made. And the idea was to get people running around in their underpants to raise awareness for cancer. Again, a lot of fun. It was launched across a number of different universities and it created change. This was another campaign that was about the waste um, that festivals in the UK create, plastic waste, tons and tons of waste. And we managed to get this film shown on the main stage at a massive festival in the UK that again was seen by thousands of people. And it was a film and a campaign that um, a student did but we took that project and we pushed it out into the world to create change. So what we would um, ask you to do as an organization is if you have any projects around social or environmental impact, send them to us because you don't know what might happen. And I would urge your tutors to get involved in this. We, we, we do talks and lectures all over the world um, and we have thousands and thousands of projects sent our way. We're interested in everything. And we don't give you the brief. You can do anything you like against anything that you care about. Okay? So we're interested in graphics, service design, system design. This was an event that someone launched in their university about mental health fashion textiles, um, this is, was materials design, product design. These guys uh, came up with the idea of using potato skin to create a new material instead of like MDF, 
which this stuff is toxic to our environment. And it's launched, and it's happening because of our organization. Um, what else do we have? Is this working? Exhibition design, interiors. I know we've got a, a, a wonderful speaker next, Agnes, who's going to talk about interiors, architecture, absolutely anything. Now, why is it important to use creativity for purpose? Not only is it great because you're using your creativity to change the world, but we have proof, data, from hundreds of young people that proves that if you work on social and environmental purpose-driven projects, you will get a better sense of mental health and well-being. It's proven. Um, this was a project that was about mental health. I should have shown that when I was talking about it. The clicker's a bit sticky. <laughs> stuck, I'm stuck on mental health. I don't want to get stuck there. <laughs> I really don't Perfect. want to come back. Yeah. Okay. Perfect. The last thing I'm going to show you is this project. Um, so what happens is we run around encouraging young people or the next generation. You don't have to be young. You could be anyone. Uh, to use their talent for social and environmental impact. And then what happens, you will leave university or you will leave the comfort of, of that space and you will go into the real world. And sadly, the real world doesn't care enough about the things that are really, really important. Our future isn't looking great, so we really need to be focusing on this stuff and fast. And, um, oops, it's jumped. Um, and these two lads, um, so what we were told was that we were setting people up to fail. And we don't want to set you up to fail, we want to set you up to succeed. But this is um, a project, and we see these projects over and over again. It, it was uh, created by two graphic designers, Sam Smith and, and, and Nathan Smith, they're not brothers. But they were working in a London, a big London agency. I'm not going to tell you which one. And this London agency had no corporate social responsibility at all. Okay? It was basically selling shit to people they didn't need. I did that for a long time. I'm sorry for that. That was my world. But it's not anymore. And they were at their desk, the so junior designers, at their desk when Brexit happened. And they weren't happy. And I really wish that I could show you the GIF, but I can't. It's on our website, I think, somewhere. So what they did, they wrote to over 100, probably 200 designers and illustrators from all over Europe. And they asked them to design a postcard about Brexit. And to their amazement, they were sent about 150 postcards from Spanish designers and French designers and English all over Europe. Pe people sent them work, illustrators and designers. You can find this project online if you're interested. And they couldn't believe it. And what happened, the press, the design press in the UK picked up on this story and their work was featured in a magazine. They were then invited to Turin to exhibit these postcards. They then got nominated for the Design Museum in London's Muse um, uh, Beasley Design of the Year uh, exhibition, and their work was exhibited for six months in this exhibit. They created a book that was sold on a Amazon, and it absolutely transformed their lives. They used their creativity. They had an idea. They got other people in the community to create the content. They were brave. And that's available to every single one of us in the room today. Thank you so much for listening. Thank you. I, um, I'm going to ask you a favor, if that's all right. Please follow us on Twitter and 
Instagram and we're on Facebook. We post loads of amazing content around creativity for social and environmental impact. I don't know if I've got time. I have got some posters yeah, to time. give away questions. if anyone yeah. has questions. Are you yes, sure? Yes, yes, tiene alguna pregunta? ¿Podemos subir un poquito la luz de la sala? Okay, we've got a question there. Thank you. Hello. Is, uh, is, do, do you need to do it in Spanish? Can someone translate? No, no, it's okay. Are you sure? Yeah. Um, okay. I just wanted to know how do yes. you fund these projects? Because you said you made money with it, so... Okay, so we, we, don't, we don't make money out of the student projects. That would be immoral. We are actually an NGO, a charity, so we're a charitable organization, um, and we're just being built by a community. So we have a huge network of designers from all over the world. We get projects sent to us. We have this competition platform. You send us your project. If, if it might win an award, it might not win an award. Like the, the boy who did the cancer project with the idea of getting people to run around in their underpants. He didn't win an award, but we loved the idea, and so we, we connected him to the right people to then make that idea happen, if that makes sense. So it's not about winning award or not winning award, it's the platform is there to encourage you. And we run workshops and we have tools and we have a curriculum that educators can get involved with in order to teach what you need to do to ch create change in the world. Mm. Does that make sense? Yeah. We don't, we don't, we all have our kind of like our day jobs or, you know, I'm a designer, that's what I do. I'm, I'm here because of love. Because I, I, you know, I can see the future, right? And it's, it, we need to change and we need to change fast. So that's my personal story, like I said. Well, thank you for asking that question. Can I give you a poster? Yeah. Shall I show you what the posters are like to encourage anyone? Well done for asking the question. The posters actually have um, lots of work on them, and they're like that. Any more questions? I'm very happy. No? Okay. Thank you so much, Anna. Thank you very much, everyone. Thanks for listening. Oh, you've got a present. Oh, thank you. Okay. Are you going to give me a present? I'm going to Sorry. stand here and get a present. How long is that break? Oh, thank you for my present. Look at the I want to give you a hug. You're right, you're right, you're right. Yeah, you're right. thank you. I love your mother. Thank you for having us. It's really, we're really grateful. Gracias. Okay, I can say, dos a vesa, por favor. That's about my limit. <laughs> oh, yes, and you can take this away. Una hora. Mira, okay. tenéis las agendas por ahí. Creo que tenemos una hora. Right. Dentro de una Thank hora you. nos vemos aquí. Thank you. Pero no más, ¿eh? Ser puntuales. Let's take this off, this yeah. thing. design systems, and obviously human-centered focus in design. The human-centered focus isn't anything that's new to us as uh, designers and design educators, um, but some of the information about data-driven um, information and how it's critical to, to us as designers and design educators 
and teaching young design students to be thinking about data and creativity and its importance. So what are some of the things that come from this report? Well, here's a quick bulleted list to kind of go over those with you quickly. Complexity in design, where they talk about how um, design systems and the complexity of design systems and how it bridges through so much information and so much data. They talk about curation and aggregation as far as visual communication goes and design. This idea of bridging the physical and the digital. We all know that print isn't dead, but digital seems to be the driving force, mobile first, right? We all hear that. Uh, but we need to also be thinking about bridging the physical and the digital. There are plenty of opportunities where uh, the physical design is just as important, if not more important, and also driving uh, our digital messages as well and how they work in harmony. So we need to really work on bridging uh, those. The next thing in this report that I found uh, great was organization and uh, resilience, right? So as far as um, having a plan and working through your plan, working through your methodologies, um, and working on your process and having an organized process is kind of what I pulled uh, from this. The idea of values and the importance of values in design, again, it's human-centered focus. So if we're working with our um, message to be thinking about not only the client, the end user, but the community and what those values mean overall to the entire communication process. Meaning and clarity. So we want to be sure that we're, we're looking at this data and we're looking at this information from a, a wide open standpoint, uh, wide eyed, so that we're speaking with clarity in our visual communication and our design. That our creativity does have meaning behind it and it's speaking to the people uh, that are most importantly, most uh, affected by this. So it's, it's looking to them and about them and speaking to them. And lastly, accountability. I think it's uh, vitally important that uh, young design students are looking at their research and the data and the information that they're getting from their research and analyzing it properly. Robin Landis speaks about this in her book, um, Graphic Design Solutions, where she talks about the phases of design. And phase one is that research. It is that orientation. It's analyzing that information and organizing it in a fashion that is understandable and direct to the point. So we do have the meaning and the clarity. So all this comes together for me in a course uh, that I teach at the University of Central Arkansas and that course, Applied Research in Design. Speaking to this idea of getting our research and applying our research and putting it uh, to the design studies so that we are coming up with effective creative results. Here's a quick outline of some of the things that are talked about in that course over the 15 week period. And you can see through that list of information in this course, that it is closely related to the Designer 2025. And I really find that reinforcement of Designer 2025 to speak with the students in this class. So we can talk about our values, our ethics, uh, social responsibility. I can talk about creativity and what creativity really means. Uh, and, and we talk about this idea of meaning and clarity. So there are many, many things within Designer 2025 that I think that I have found and I hope you can find that uh, really support where design education should be going. I hope that some of the um, topics that are listed in my list for my course is uh, influential and inspirational to you as well. So I think as long as we continue to understand data, understand the data-driven societies that we live in and the communities uh, that we live in, the people in those communities, right? The human-centeredness and speaking to them and meeting their needs and not uh, just kind of putting out something that's too generic um, so that we are focusing on the digital, the physical, the information, the content, and the clarity. Anyhow, I appreciate your time today, and I hope you do find this inspirational. And I thank you so much for uh, enjoying my talk, and I hope that you've taken something great out of it. So let's keep creating success in design education. Welcome to whoever may be watching this short vid. My name is Graham Hansen, and I'm a lifelong designer, starting with architecture, currently teaching visual communication design at a university in Western Turkey. Also practicing as something of an industrial designer with a passion for urban mobility for anyone that understands the design implications. A thanks to the organizers for taking the initiative to develop this forum, addressing the challenges facing art and design education, while we still have the chance to save art and design education. It is regretted that my attendance is not personal,
but I'm overwhelmed with bureaucratic processes associated with current patent submissions. And there we have it. One of the primary issues facing designers having to continuously explain something to techno-bureaucrats who may be great in filling out forms, but have no real comprehension of design. One of the challenges facing designers is that everyone is born with an innate sense of design. Therefore, they claim to be a designer when it suits their needs for clothing or decorating a house. And by that logic, then they think they have the right to impose their design sense on the remainder of the public. As designers, we have failed to protect or promote what it means to be a designer. We have not valued the title designer sufficiently. Engineers in particular are prone to making claims about design, despite never having taken one basic lesson in Basic Design 101. Every engineer or techno-bureaucrat claims an understanding of design, simply because there is a mathematical formula or algorithm into which an idea or object can be compartmentalized. Engineers cannot and do not offer successful formula about how to develop innovation or how to relate to the human condition, but they do make claims about a capacity to design. So what is design without humans? What is design if it is reduced to mathematical formulae? Partly because the world is convinced that engineering and science is somehow superior to social sciences and art or design, the myth is perpetuated by every graduating engineer, but also promoted by the professional bodies of engineers. Whereas science and engineering has improved some quality of life through the industrial age, that same engineering in science is largely responsible for the global problems of the current pollution crisis. Designers have acquiesced to mega pollution of this planet partly because, like most humans, designers feel the need for gainful employment in order to eat, to live, and have swallowed the engineer's notion that numbers are superior to humans or nature. Also, because designers have not organized themselves into professional entities in the manner of engineers or architects, perhaps bullied into the notion of being inferior to techno-bureaucrats because of a lack of precise mathematical formulae around the imprecise and subjective art of being a designer. As the free-spirited designer that I am, normally I'm quite allergic to bureaucracy except there is growing evidence suggesting that designers need to form an extensive professional body, setting standards and awarding accreditation along some as yet undefined criteria. Designers must have a knowledge of nature because we are all hot-wired to love nature somehow, and because designers are producing designs for objects and processes that will be used by and enjoyed by humans for humans. There should be a professional body defining such standards. This vid doesn't allow the time to extol further on how such a professional body could be organized. Neither is there time to expand on the education aspects of this. Suffice to say that such education must meet the requirements of graduation, but also should be geared towards the eventuality of accreditation by an appropriate design body. Hi, I'm Gary Embry. I'm Senior Lecturer in Illustration at the University of West of England in Bristol in the UK. So, sorry I can't be at the Alicante Design Education Forum, but I'm going to be talking around the question, how can we improve art and design education? So, I've noticed increasingly year on year, more art and design students are asking me, what do you do? By that, they don't mean what you do in terms of being a university lecturer. It's what you do that makes you qualified to tell me how it is and how to make it in a creative industry, which is increasingly oversubscribed and saturated. Since my kids have been through university studying art and design courses, I found myself asking the question, what are they getting for their money? 
then coming back down to earth with a bump as I realized that's what my students and their fee rent subsidizing families are also saying. I also know that it's going to be a question asked more and more frequently as higher and higher fees kick in. I actually think both questions are very good ones and we ourselves need to be asking as the creative industries become more and more competitive. What students want from their courses and lectures is currency and the reassurance that they know what they're talking about and that knowledge is born out of experience. I believe a good art and design course should provide students with the knowledge, skills and confidence to pursue a career in the creative industries. We need to avoid an education system which strives to align itself so much to industry that it ends up stifling innovation and makes students and institutions adverse to risk. University creative industry courses need to inspire industry, not just be inspired by industry, creating work which is pastiched and industry standard. Studying at a good university on an excellent creative degree course with a proven track record is crucial in helping to nurture future illustrators, designers and other art and design creatives to be much more experimental, lateral thinkers, producing challenging interdisciplinary work which push and blur boundaries. A much more vocational approach may end up creating a generation of designers who, although very professional, polished and cost effective, may end up making work which is safe but ultimately uninspiring. Expectations are high, but students can end up in an industry which at times can be relatively conservative and parochial. Only a small percentage are DNA D high flyers, so this may be the only opportunity to really push the boundaries and the only chance to create dynamic work on subjects and themes they are passionate about, creating a portfolio which dramatically increases their chance of, chances of moving into a highly creative dynamic job. Industry is looking for portfolios that look at things in a new and creative way. They don't expect graduates to show work which is happening or has already happening. They expect new and inspiring work, work which is challenging, original and innovative, not safe and derivative. A good creative university education offers a chance to work with a whole range of like-minded creative individuals in a dynamic environment unfettered by too many commercial constraints. There needs to be a confidence in making mistakes. In a rush to be bankable, some students are aligning themselves with what is current and fashionable and work can become very predictable. Students should be able to make mistakes for in failure there are, there are opportunities and lessons to be learned. So how many times in my practice have I retrieved work from the waste paper bin to see its value and worth? A good course should encourage complementarity, collaborative working, live briefs, innovative professional practice modules, dynamic collaborative practice with industry, live briefs which investigate a wide variety of social courses and disciplines, access to well-known and respected visiting tutors, cross-course and inter-year collaborations and studio working to foster accelerated learning. So look at Fabrica, which is not a school advertising agency or university, but an applied creative laboratory. Placements and collaborations with industry, not only for students, but also encouraged for staff who then can engage closer with the industry to update their practice. A course should offer well-sized studios for every level, somewhere students can work outside lectures or workshops, and somewhere each student has a desk and a space, somewhere to reflect, create, discuss and take ownership, facilitated by tutors who know their subject and are involved in their discipline area and who are passionate about the creative industries. Let's be realistic, students are going to be paying up to 9,000 per year and are going to be looking very closely at exactly what they are getting for their money. I don't think this makes them our customers, I just think they want an exciting, dynamic, creative experience, something that they wouldn't necessarily get from a work placement. We are increasingly working longer into later life. Why start earlier than we need to? Thank you. Design can do more than we think. It's not just about aesthetics, it affects every area of our lives. It can improve almost any situation, from healthcare to ageing to major global challenges. The Helen Hamlin Centre for Design is based at London's Royal College of Art. We exist for one reason and one reason only, to use design to improve people's lives. And we make design more inclusive of people's needs, perspectives and aspirations. Design for us is the act of creating together. Involve people, stakeholders, business and the wider community in the process and your outcomes become radically more creative. 
Our designers, researchers, academics and partners work with government, industry and the third sector to innovate. We run projects, small and large, having completed over 250 engagements with around 140 organisations. We share our creative methods with businesses, third sector and government organisations, and with designers and non-designers, running workshops around inclusive design, design thinking and creative leadership. And we engage in thought leadership through publication, presentation, exhibitions and conferences. We have three research spaces, age and diversity, healthcare and social and global. Our projects span a variety of contexts, such as the hospital and home, from redesigning critical hospital equipment and emergency spaces, to looking at later life and improving well-being. We talk about life stage rather than age. We have always looked at new technology and how it can benefit people. We work locally with communities, in public spaces and in neighbourhoods, but we also work globally, anywhere there is a critical or real social need. Our portfolio of capabilities is broad, but at the heart of every project are two very simple ideas. Engage people and design the best experience possible. In summary, we believe that design can bring creative value to any conversation. We design with a difference. To make a difference, we design different. My name is Rama. I am the director of the Helen Hamlin Centre for Design at London's Royal College of Art. It's a great pleasure to shoot this video for all of you in Alicante. I hope you're enjoying warmer weather than we are in London. The conference is incredibly important because when we think of art and design, quite often we don't think of education. And we need to think about education in a couple of different ways. We need to look at the power of practitioner teaching. We need to look at what does education actually mean? What does a practice-based art or design PhD actually look like? And what does teaching mean both for those who are doing the teaching and for those who are being taught? I'm a great advocate for practitioner-based approaches alongside theoretical frameworks and other avenues. The power of the practitioner is this. Practitioners bring a certain sense of skill a certain sense of knowledge. They bring a depth of experience, a depth of working. They bring that um, experience into the classroom. I found when I was a student that the lecturers, the professors, the teachers that delivered some of the greatest insights, it was born in that fire of experience. It was that crucible of actual thinking, of actual working, that led to the greatest understanding. So some suggestions for the conference when we think about considerations around education is how do we bring a practice-based experience into the classroom and into the studio? How do we take students, learners, out of the studio? How do we democratize the experience of learning so that it's not just about BA or MA teaching, but how does this translate into the workplace? How does this go into the realm of executive education? I think education is a lifelong experience. We never stop learning, we never stop teaching, and we never stop doing. So how can we enable this? How can art and design be on the forefront of these conversations? We are bleeding edge practitioners. We are thinking edge practitioners. And we need to look at the commonalities with science, technology, engineering and maths. But we also need to celebrate those differences. These would be some of the topics that I would love to hear discussed and these are some of the provocations
that I want to add into the mix. So wishing you all happy discussions, new discoveries and new experiences. Hi everybody, um, I'm Patrick Morgan from London and I was kindly asked to speak to you. Uh, so hopefully the forum and the event is going well on design education. Uh, shame I can't be there but I guess this is new communication so we've got to use all of our new technology. Um, I guess things that I'd like to talk to and discussions I've had with various people in academia and in the industry is I guess uh, progress in the field. So with regards to progress in the field I think that people um, are not pushing the skills, the core skills so we're uh, reducing core skills with regards to drawing, basic fundamental skills. And from this, uh, this core skills is a lack of ability and using technology to hide behind. That's been becoming more prevalent in the industry. So a lot of employees looking at future students coming through have basic skills but don't have core skills. So I guess that's one of the main uh, topics or things that I've been looking at over the last few years and developing in. Um, I've got a nice little list here. So one is new knowledge. Um, one of the main things I noticed even doing my masters at the RCA was having your work being more relevant to the industry. So uh, relevance is really important but um, having a historical context to your work is quite important as well but being progressive is really important to your field so it's nice to look back and and uh, appropriate or uh, learn through pastiche workflow but I think being experimental um, a bit more avant-garde is a real bonus to new blood coming through and almost working from internal and from what your gut and your heart wants to say rather than what a tutor might say or what industry is telling you to do or mimicking trends. Uh, trends are dangerous, styles are dangerous, it, it's not progressive enough. So all, all new blood coming through should be thinking about their personal voice, their honest, authentic voice. This is quite important as well for industry at the moment or for new talent coming through is this authentic um, honest work. Uh, I think that's core now. Um, and I guess one of the things for my practice is, uh, which I guess annoys um, industry, is not being consistent and being quite playful. So with regards to my way of working in design, in art, um, I recently did a project with the Victor and Albert Museum on the, the future of art and thinking how artificial intelligence will become a collaborator, uh, machines will become your peer. Um, I think it's quite important and quite um, interesting to look at how machines will become your, your new partner, uh, your new collaborator. So your collaborator before could have been your friends or your, your peer group at university, but now we're looking at the machine becoming your, your collaborator, your, um, your friend, your ally. And it'll be interesting once uh, it becomes more knowledgeable is giving you feedback and being critical on your work as well. So I guess that's quite important. Um, I've got here on my notes, uh, play, fail, learn and play again. Um, I think that's quite important to stay fresh. Uh, and I think with regards to what you do and being playful and having a journey is with that journey is... Yes, it is good to have a pathway and a goal, but with regards to failure, failure isn't always about having a goal or having a pathway. It's about um, practice through learning and, and learning through practice. So that's always appealed to me, even though you know it's, it's nice to sit back and procrastinate, but I think from a, a really experimental, creative way is sometimes just to... to let yourself loose, um, get back to the core skills of design and really test and learn. And I think that's what will make you a more agile, more creative, uh, less driven by Adobe tools or um, 
new software that's coming through. I think you having them a, sort of able skills to really push yourself will give you um, a good balance in how you can shape shift. And I always think the shape shifters are people that will be able to move from one space to another, become a polymath. We're hearing a lot about polymaths now. Um, designers who don't have a certain caliber uh, where it was uh, seen down upon where you'd be a person of many hats where I, I don't think you could be a fashion designer one year and you could be a creative director or film director you could be a music um, being creative is creative and I think that's the most important for design of the future is that you aren't limited by your knowledge or your skills and you're willing to be as progressive as possible. So I guess um, rounding this up, hopefully you've all had a great forum and uh, enjoyed my short little speech. Um, and obviously I'm using the computer, so it's like uh, an Oscar. Uh, and I can't be there today. But um, I think with regards to this, these great events, you know, all praise to people that are putting on these events and bringing up interesting topics about education and the future of education. And I think these areas, uh, the education space has to be more agile as well. So hopefully they will listen to uh, the industry and they'll listen to students and they will shapeshift. So good luck. Enjoy the rest of the forum. And... Uh, Hopefully, I'll be with you next year. Thank you, and speak to you soon. Thank you. Bye-bye. Here tomorrow. Okay, so for you, to, for you to watch it again, if you need to. Yeah, I know it went by really fast. There were some really important points being made. Uh, from the people that were kind enough to send us their, their, their opinions and their work. So it will be available online for you to study. So now we are going to Agnieszka to talk about illustration. You want your uh, video first? Yep. Yeah. So please have the video ready, number four. Yeah? Agnieszka video. 4A. Hello. Yeah, now we're waiting for a presentation. <laughs> well,
Okay, maybe uh, before we start the presentation, I would like to uh, thank you very much for coming here, and it's a really uh, great uh, time for me to be here with you. Uh, my name is Agnieszka Wostowska. I came from Poland. Uh, I'm architect, interior designer, and uh, a teacher as well. Um, so uh, when I was asked about uh, having some presentation for you, first of all, uh, I was thinking about something from uh, real daily life. So that's why uh, I come up with uh, this big question. Is it possible to prepare students to be a good designer in the real world? And what does it mean? Uh, but maybe, uh, maybe I just introduce myself a little bit. Uh, in order to speak about the daily problems as an architect have, not only the joy. However, I was uh, very lucky, uh, I'm still lucky girl because I love what I'm doing. Um, um, I made a lot of different projects. As you can see, there is a variety, the colors, moods, inspiration, and so on and so on. And, uh, but the, the architect work is not only the great project, the final project, the, the, uh, the right material that we put in the end. But uh, first of all, it's working with the real clients, we are person, and go deeply with that uh, their needs, their thoughts, their dreams. It's not so easy to discover it, right? So, so many times we felt, I felt quite a lot. And today I would like to uh, share one of my story. Okay. Okay. Um, as a teacher, also, I love what I'm doing with my students. And we normally we try to be, you know, good team, a great team, great teacher, uh, great students. So we have like a bubble to have a very comfort zone, comfort uh, place to, to teach and to learn and to share with ideas and so on, so on, so on. So normally it's something like that, right? But when I go out from the university, my uh, Normally, Dave, uh, more normally, life is going. So um, I'm forcing with uh, not only the student, but the, the my clients and uh, some other things. And uh, as I observing uh, my students, uh, one day by another and another, I start to see that they uh, did almost nothing for my courses, and I was curious why because we are already so great team, you know, great student, great teacher, and so on, so on. And I start to um, observe them, why they don't want to do this, normally daily courses, uh, um, exercises. And uh, then I discovered that they, they forgot about the, the, the function, uh, what is the, the story, and what is the um, uh, school about? I mean, what they want to do after. So after, uh, my consideration was to give them an offer to choose, to take the responsibility uh, for themselves, not to me as a teacher, right? And uh, I made them the offer to choose. Or they want to do minimum, so super easy to pass the, you know, my courses, it's not big deal just being there and it's already plus three. And being, but being treating like a children at school. So really nice, everything is cool, everything is great, no, doesn't matter what you do uh, for my courses, but not learning anything as this. Or doing much more that is already expected by me. And it's without uh, being sure that you pass, but also being treated as a future designer, so really, really seriously. So um, learning a lot by failing, by doing much more than I've expected them before. And then I leave them for 20 minutes to discuss and to choose which, uh, which game they would like to play with me. Uh, what do you think? What they choose? <laughs> um, yeah, it, it was a tricky question. However, I was quite open to do this. Yeah, um, but surprisingly for me, it, it was really surprise for me that they choose the second option. Okay, so then I decided to tell them a story, one of 
my story, from my daily life, because I've already discovered that if they want to be treated like a, a future uh, designer, real world, very responsibly, um, the uh, person uh, who has to be uh, in front of the future client, so then I start to um, uh, decide to share with them my daily life. So not only my joy, not only my success, but mostly my failure. And um, one of the very interesting struggling project, but very, very interesting to pick me in another level, it was like um, uh, one of my uh, um, clients some, someday asked me of making uh, the big project for them. It's a really huge house, so quite, amount, uh, quite a lot of money for paying for this project. However, they were talking uh, not only with me, but another um, uh, interior design as well, and they are quite open, which is not so easy and not so common, to ask me why should they choose me? Um, and they ask me for this and to make the, the answer for the next uh, meeting. Uh, when I come back home, I was considering, oh my goodness, what should I do? How I should I convince? I've already presented everything, so I'm so great, etc., etc. And they so, still not convinced. So I decided to ask my colleague, architect, interior designer, what they would do, do as an answer. Some of them, they told me, oh, just forget about these stupid clients. And there is so not, not already discovered that it's so great, it doesn't matter to work, uh, and it's not a big deal to work with them. And it wasn't one option, but I was so curious, is there another option? Uh, and I started to look uh, in the internet or another uh, person asking, and I found some question, uh, how people, how client can check in us as an interior designer, as a designer, maybe it's the same. And then I want to share with this uh, with my students in order to show them what is the real outside. It's not only about the drawing, about the passing the courses and exams, but about the whole these uh, points. There's also much more, but some of them I would like to show you and uh, um, uh, talk about. Uh, I've already, uh, in the beginning, I find 11 about the portfolio experience, education, presentations, scope of work, etc., etc. But mostly I still was uh, looking for something else. It's like uh, technical skills, right? A lot of different things that you can uh, do by yourself, but still my lacking something that the client still not choose you. So in, in the beginning, there is a point zero why are you doing this? I'm starting to thinking maybe it's the most important uh, aspect, most important question, why you're doing this. So, um, uh, I participate um, every year in many different workshops, not only about interior design, architecture, but about anything else as well. I'm really, really uh, uh, help, help, um, hope to uh, do as many different things as possible in order to learn, still learn. So once I, um, I met uh, um, the great teachers who showed the presentation of Simon Sinek, start from why. And he explained very shortly that usually we, we start of um, explaining ourselves what we are doing, how we are doing, and maybe if the time is, we explain why we are doing this. And he uh, convinced us to start from why, and then what and how. So the first question, uh, even if it's not asked of our client, is why you are doing this, why you are so passionate about it, what is it so important for you to do this job, to be an inter-designer, to be a designer, and just to be a creative. Why do you want to work with people day by day? Because they're, you're already spending their money, right? Not yours in the interior design projects. If you already can answer it for you, uh, then there is some other quite interesting information that the, uh, our clients in Poland, I know, I'm not sure that it's uh, another country, but I find it's in Poland, so we are have this kind of situation, that the people are looking at us and uh, buy our portfolio. 
So make sure the basic portfolio, uh, the portfolio is uh, the basic thing and you can find as many things as it's possible, but not only the visualization, but also the sketches and the photos from the implementation. And also it might give you some advice how to present yourself, your, uh, your work, but also how to people would uh, like to uh, see on your website. Oh, no. Okay. Another very important thing is experience. Okay, so um, it's much easier to get the, the job when you already have a lot of projects already done and, uh, you know, several and et cetera, et cetera. So how we can start if we don't have an experience, how to present, uh, but still uh, it's important to 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 present your real experience. If you, so if you don't have uh, a lot of uh, projects already done, it doesn't care. You are much, uh, if you're honest, it's much more important for the clients, even if you would like to present you as a successful product, um, interior design already. Education. This is the, uh, the point that we uh, many times we struggle with this, um, but not by taking the notes, not uh, the getting the diploma project, but by education it means that really uh, get skills and knowledge, which is or base or several years um, um, study or just one year design course. Uh, we have also some kind of online two, three weeks design school, something like that. And after also you might be a designer. However, for the clients, it is a crucial thing because they are going to spend their money for making uh, some design, making some furniture, making some house, etc. So it's better to have a better education, better knowledge in order not to fail and not to lose their money, right? Oh. So um, something about the presentation as well. Uh, high quality of sketches, computer visualization is very important in the presentation. It's the point of view of the client. Is it the same from our point of view? It depends, right? Uh, in my perspective, and when I present to students, it's not the technical aspect is the, the most crucial, but the project insight. So if you can present by your sketches, your great idea, your great project is sometimes even better than the really, you know, nice flash, etc. in 3D visual visualization. So the, the main point is to be clear and present your idea in order to help the people to make the right choice. Is it your good or um, more suitable, let's say like that, person to work with them in their private house. Scope of work. Also, it's um, uh, in the real project, we have a uh, different variety of uh, the, the work. Uh, so we can have uh, something like basic, standard, premium version, etc. Uh, now we have uh, this kind of uh, expression about this, but the main point is just to know what kind of project particularly your client or the client would like to uh, work on uh, with the designer. Is it only the idea and after they prefer to work by themselves and uh, uh, with the constructor or the full version about from the bottom till the spoon on the table, right? So also it's crucial and it's very important to emphasize and to be clean what kind of work you prefer and what kind of work you can deliver to your client. And the team. It was very interesting for me because no, normally we are, as an interior designer in Poland, maybe in another country, this is quite the same. It's like quite uh, individual um, um, proficiency. So we are so great uh, uh, working alone that we normally prefer to do it alone. However, uh, the already uh, people are feeling much safe if we are working the team. So it, what does it mean for the students? Uh, how I explain to this? 
So you don't have to be perfect in every perfect and every single things. So you don't have to be perfect in presentation and the sketches and the ideas and the drawings and uh, um, dealing with uh, logistic and accounting and everything. If you have a team, you can uh, divide your skills and you'll be still great. And even for the clients, it's much safer to work with the team in order to one person. Why? Because of the flu, for example, right? Agreement. This is something which uh, every time brings me um, interesting uh, confrontation, let's say like that. Um, in the beginning, we are only thinking about the great work, great design, etc., etc. And I was the same. But now, the people are looking for a good contract, a good agreement. So, if they see that uh, um, the architect's interior design doesn't prefer to sign an agreement, it doesn't mean that there's something wrong, right? And why? Because normally, the, the signing the contract, uh, contract uh, protects two uh, both sides, right? On the time, on the scope of the work, and the, or the payment for you, for example, etc., etc. So having the agreement is also very important, which brings to another information, the team. You, you cannot prepare the agreement for you. You are not a lawyer, right? So you have to work with the lawyer from the beginning. And the awareness of this is also um, maybe the basic, maybe not so cool in our work, but it's so crucial to do this. Why I'm doing this? Because I've already spent so money for making not good agreements. I've, uh, um, I tell my students that I've already could buy a good car because of this. However, it was uh, my lesson painful, but good one. And some other, uh, maybe it depends on us and it depends on um, your place you're doing. Uh, we have uh, different uh, uh, things uh, and different uh, kind of meetings. I mean, you can, uh, you can work together or online or you can meet uh, in the particular places on the office on another. So it's um, a variety, co um, combination, but still it's good for, stu uh, for clients to know how to, uh, our co cooperation will be look like. And uh, out of supervision, also it's one of the subject, but maybe for some of the clients, not so important. As for others, absolutely crucial. And, but this is something which uh, I've already uh, saw that is crucial for me as a designer, because when I'm going on the uh, and working with the constructor, I mean checking if they're doing good my uh, my work uh, on the paper then I'm really calm and peaceful coming back home. That's my project. It's not only looking good on the computer, but uh, in the real life as well. How about the opinions? It's different opinion. Uh, sometimes you say that uh, you, if you find some great opinions about someone, it might be great, but not only honest. Or um, in Poland, we have something like that. So, um, if you have uh, any opinion about interior uh, design or whatever um, other uh, proficiency, mostly they're uh, complaining about them. That is our mentality. So sorry. But the price brings to the end, and uh, uh, it's uh, the final decision. Uh, this is only the example, but I would like to uh, show you um, the variety and the really, really big difference beca uh, between the uh, first one, the lowest one offer, and the highest. It's some, something like an ex um, explanation about uh, what does it mean when uh, someone offers you a byte meter square 7 uh, euro, and what does it mean if someone offers you uh, 70 euro by meter square for the project? It's a huge difference between the first one and the second one. And also, for the clients, it's a big decision which you prefer to choose, right? And 
then I decide not only leave them with this question, because it's something like a good um, inventory, actually. I made for, uh, this for my clients, and I discovered it is quite nice for me uh, to, to answer this kind of question and to rethink what I'm doing well, what I'm doing not so well, what I'm supposed to be doing better or improve myself in order to work with uh, clients. And then I just, um, decided to share uh, one of my project, latest project with my students. So if you are interested, also I tell you something about this, about the real client, real need, real problems to solve on time, and the real contract difficulties. It was like that. And um, multidisciplinary teamwork I had to work and I work with. And the uh, real project, like a full option and the cooperation and the real result. So very quickly, I was invited to uh, work with a um, uh, furnishing company for present, uh, for make uh, them the, the presentation for the Fiera. Uh, it was um, uh, uh, for them a very important thing because they, they wanted to come back to the Polish uh, uh, market. They used to uh, do this before, but uh, with a, a few years break. So I was asked for make the presentation for them. So the, in the beginning, I had to learn them a little bit, right, in order to make the presentation for all of the furniture. And as you can see, I tried to understand what kind of furniture they have uh, to make the, the right place for each of them, which, as you can uh, uh, probably in, uh, imagine, for, uh, it was for uh, bath uh, furniture, so almost everything was quite the same. Uh, in the beginning, I was, my goodness, what should I do? How could they, uh, be, should they be presented in order to, to make the good impression for the audience? So I started to, um, to write uh, some ideas, some emotion I, I, um, I've already uh, discovered and what they want from me. And then, and my first meeting was uh, to explain them uh, the examples, what uh, the, the trades are, and what the fair uh, are looking before about the different ideas, and I present them few ideas. Now I only present to you only one, uh, but it was much, uh, much more in order to, to deal with their needs, because their needs are so different in the same time that sometimes it wasn't so easy to, to get together. So in the beginning, I had to present Okay, I had to present them the not only idea explanation but also some um, previous sketches how I understand the the place they already uh, um, taught me to work with um, and how it can be organized in order to have an audience during the three days presentation very intensive and so on and uh, then I start to present them during first uh, presentation. It's still the, uh, the first meeting. Uh, very easy sketches already in the uh, computer in order to make, help them uh, realize how it uh, might be function in, uh, uh, in 3D. And then I discovered that they, uh, that they want to see something more. Okay. Again. Yeah, I want to see something more as well. Okay. Again. Oh, yeah, great. So it was uh, some of my first impression about the needs that they want to, to have something very modern, etc. So also I present a very crazy project, but they were so afraid of the, the second one that they prefer to work with the, let's say, uh, more calm and more safe. Um, and during the, our uh, first meeting, I, I discovered that they may be not so sure what they want to have. And, uh, oh my goodness, what is it? It's my responsibility to tell them what they want or it should be uh, like a discussion or exchange. So I try to show them another and another and another ex um, examples, how the other companies, how the other uh, designers are running with the, uh, 
uh, with this kind of uh, event. Um, in the next presentation, uh, we already start to, to, to make some details. But one thing was happened there, which is very important, I think, also for, for you. Uh, it was the second presentation. Uh, the time was very, very tiny. I mean, from the, um, from the beginning to the end, it was only three months, not only for making the project, but for build all the things, to buy everything, to create everything, and to have the, um, the, the FIERA in, in the beginning of October. So it already passed. And uh, during the second uh, presentation, I still didn't have a signed contract with them. Oh, uh, yeah. So I was a teacher and I was doing this kind of things. And then uh, we start to work with the contracts. But what happens? I realized that if we are doing this kind of things, uh, we are not already protected. Me, I'm not already protected. I've already done so many things. I've already present them, and they might even still, if we don't sign the product, uh, the contract. So we sign something like previous agreements about uh, uh, about um, uh, my uh, my projects. However, some kind of details there is not signed, not uh, uh, fixed yet, and it's not. It, it wasn't about something crucial, something about uh, you know big money or the terms, but uh, some small tiny things which we uh, the my lawyer with their lawyer couldn't fix, and it was something about one month working with the project and the contract in the same time. And finally, when I, when I discovered that, oh my goodness, it's got the madness, if we don't sign the contracts, they have a bigger problem than me because they have already, you know, so late, they last only two months to create and to build everything. So if we don't sign the contract now, they are in deep problems, really. For me, Okay, I've already done a lot. However, it's not good. So we have to fix it now or I, uh, I finish my job. And uh, I really, really um, decided to, to make a phone for the owner and ask her about what is generally the problem about our contracts. Is everything is already settled and why we are still looking for some stupid details? Do you know what was the stupid details? Who is going to pay for the hotel? Really? And uh, how is going to pay for my car to go uh, to a uh, proper way? It was so stupid details. And uh, the lawyers couldn't cope with this. So we are um, starting to say, OK, we have to come back to the source. Why we are doing this? Not how, not what, but why we are doing this. Why I'm doing and why are decided to work with me. Then, as you prob uh, probably know, it's in one minute that everything was sold, so then we can go further, much faster, and so on. So the next step, it was to, uh, to meet and Max uh, with uh, another uh, graphic designer, actually, uh, because in my contract, what is also might be very important, then they won't force me to do the graphic design. But I cannot do this. I'm not good at it at all. I can't create the, the 3D space, but they're not 2D. So um, I started to collaborate with uh, the professional who made, even if it was so excellent, but also to make the big difference uh, in, the, in, uh, in the details sometimes uh, of um, uh, the photos and also to make the, uh, the, the examples in one-to-one. -one. Um, there is only few uh, uh, few photos I would like to uh, show you here because there is much more we want. Uh, we're working on the, this uh, project, but uh, the next step was much more uh, crucial and much more interesting for me. Uh, I was obliged also to. For me, it was quite obvious, but uh, after I discovered that this wasn't so obvious for them, uh, that I will participate in the montage time. Uh, it took almost one week. I, I was there for three days uh, working with the, 
the guys you are looking uh, you can see that to watch every steps and on my project if it's well done or something it must to be changed in order to you know new circumstances we didn't uh, prepare uh, before and the final result as a um, already in the photos from the um, photographer who is already uh, was doing during the, the FIRA. So he, he and another person might see how it looks like in the end. So from the beginning till the end. So thank you very much for the, your patience. And I would like to kindly ask you of exchange your thoughts or ideas or maybe some question or maybe even some suggestion for me and for my students. I'm really, really open to, to talk with you. Thank you. Yeah, Chrissy. <laughs> thank you, thank you so much, Agnes. That was brilliant. I, I have two questions. Yep. The first one is, um, we spoke before, and you talked about uh, that your video, uh, and you said that you use upcycled materials to make your furniture. Could you explain a little bit about that? Yeah, sure. Thank you. For, um, the video was uh, in the beginning also to present how different kind of work I'm um, doing and I'm joined to do. So um, in one part, I work with my clients, so it's one-to-one. -one. And another, uh, I was uh, dreamed about to make some small changes. Uh, I discovered that um, doing made in the project for like uh, by order, we uh, waste a lot of uh, material after all. Uh, so a lot of uh, metals, a lot of furniture, um, um, wood, etc., etc. And every time I was thinking, what they are going to do with this waste, right? And I was thinking many, many uh, days about this. And uh, finally, I come up with idea to uh, to do something with this and. Uh, uh, I decided to make my own furniture based on upcycled material. However, upcycled, uh, if um, I didn't want to, to do uh, one project by another and another, but also to, um, to deal with this, uh, some kind of like total concept design. So I started w working with uh, this waste, uh, I've already found in uh, the manufacturer I collaborate with. So they, um, they told me, okay, so you can dig in uh, our garbage and what you can find is yours. Yeah, uh, feel free. So I discovered there's really, really a lot of different materials and uh, how I can combine this in order to make something nice and beautiful uh, for um, being useful uh, after. And, uh, because I thought that it might be also interesting idea for my students, I uh, uh, invite some of my students to work with me on this project. And then we uh, start to work with um, the small uh, pieces, also uh, taking part of one of the competition or some kind of workshop who um, help us to not help us to, to make the design, but help us to deal with the time and the deadline, uh, because it's mostly uh, what is lacking for, for me. So uh, step by step, I start to merge the, the vernier. I find a lot of small pieces, maybe you see on the, on the movie, small pieces I, I love to see, but I didn't want how to um, deal with this, how to combine this in order to make something new, and also with small pieces of the metal. And I asked my uh, friends, collaborator um, from this manufacturer, um, uh, 
company to 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 help me to to do this something with this and in the end by searching making the prototype making the models in the beginning and also asking another person what they are thinking about our project we um, I finally uh, made a small collection uh, which is in the beginning was uh, to uh, one option, but now it's two option, but still we are working with, or totally upcycled. I mean, every part of this uh, furniture you already saw in, in the movie was from the rest pieces of the, uh, our project. And the second part, also was interesting for me how the people react on the on this, uh, furniture. Um, in Poland, I, did, I discovered um, slightly different uh, approach to to my uh, um, to my furniture the people are rather willing to pay it but not for fully upcycled because they prefer to have something beauty outside and inside as well and fully upcycled it doesn't mean to be beauty all the time i mean you can have some like uh, white piece of uh, uh, mdf or a brown one or the red one or whatever else because it's just a waste right and uh, so I uh, I start to uh, to have uh, examples. Um, I work with the examples of fully uh, upcycled and uh, uh, like to be more polished. I mean to um, to uh, to call to make them uh, right colors, right? So now we are um, trying to. Um, Put it in the market, which is also very interesting uh, for me. I'm not doing this uh, with the company, I'm doing this alone. So also it's uh, not so easy to present this uh, in, uh, in front of the uh, big companies who's already made a great uh, furniture, uh, but to present this idea inside, not only uh, the project. Yeah? Thank you. One last question. Mm -hmm. How does it make you feel when you work on that project versus when you're working with a client and it's sort of meaning, meaningless sort of stuff? Okay, it's totally different feeling and totally different approach. I mean, um, when you're working with the client, uh, you're already someone who, uh, well, uh, be dealing, you'll be um, someone who just uh, wants your work, right? So, uh, the most important thing for me is to listen carefully what they want and even to, uh, to discover by what they don't say what they really want to and to make them uh, hmm it's difficult to say, but some kind of relationship between us, right? Because literally, uh, if we are working with the private houses, we are literally going in their bath, in their bedroom, in their deeply private life. So, um, one thing, biggest, um, um, biggest thing I want to, to do in the beginning is to, to make the, the relationship between us. It's much make me easier to, uh, to do after if I discover and we are, uh, have a f chemistry between us um, to, to make the proper uh, projects only for that person, which is totally different when I design the furniture. Actually, I don't know my future clients at all. I have no idea how they are looking, up, right? I can only imagine them. So um, the approach and the final, it's completely different things. Both are excited, but uh, starting and the, um, thing, uh, the finishing with uh, the different uh, perspective and the, dif um, and the different uh, yeah, scope and uh, skills. Someone else? I don't know. Okay, if not. How, how do you manage the time of develop a project with students comparing with the real life? Because as you probably know, <laughs> it's uh, quite different and it's not so easy. 
Can you please uh, tell us about this? Uh, yeah, good question. I'm overworked. <laughs> I'm totally honest with you, right? Um, uh, I love both my jobs. I, I don't even think that it's both jobs, right? But uh, when I work with my clients, I, I help make them happy, actually, right? Because I'm a part of the, the dreams, right? So it's so excited. But in the one hand, and the another, it's like money, time, and the construction problems, and etc., cetera, etc. Cetera. It's like a lot of different things, and I'm dealing with this day by day. It's not so easy to uh, to compare and to combine all of the things. But um, when I, um, I'm the teacher almost 10 years, and uh, when I decided to be a teacher, because when I was uh, in my education uh, journey, I obtained a lot of, and I met a lot of great teachers who uh, brings me different way of thinking, sometimes up and down with my ideas and my um, uh, values, uh, and then why uh, I decided to to give it back to another, and to, by even giving a tough love I've obtained once. What does it mean tough love uh, in our life? Um, I was given tough love you know, one of the Erasmus project uh, exchange. Actually, I was forced to. Um, to work with uh, um, French uh, professors who didn't want to talk with me because my French was terrible. So I decided, my goodness, what should I do and how I would like to, how I should convince to, uh, him to convince with me. So I um, start to work by uh, Maquia, uh, models, sketches, etc. because it's international language, right? And then in the end of the semester, he told me, it was my uh, strategy for you. Uh, because normally students are already well prepared to speak and to think and to feel good, etc., etc. And I wouldn't uh, you to uh, put, uh, push you out of the comfort zone. So um, I want to, to do the same with my students. So I uh, made them also the uh, tough love when, I, uh, when they are too lazy, Two great students. If we are two great team, uh, we just uh, uh, push the boundaries and go for another. However, it's not so easy. So I'm trying to balance, but yeah, I'm overworked. <laughs> okay. If no, thank you so much for uh, being here and listening to me. And Okay, thank you. Ah, okay. <laughs> yep. <laughs> thank you. Oh. Is Chrissy? Chrissy Levert, is she here? Yeah, yeah. She's there. Yeah. Possibly, yeah, brilliant, brilliant, brilliant. But I think that. Yeah. Juanjo, ponemos los. ¿Funciona? Los 
micros de mesa. I can't see them, but I don't know. No? But it's work now. Hello. Oh, hola, hola. hola, hola. I'm good with hola. technology. Is that okay? Hola. Hola. I think this is, oh, maybe. Maybe we can share. This one's working. Yeah, this one's, oh, okay. that one's working. That one's working. That one is working. live. Yeah. This one is yeah. not working. Testing, testing. For now. Okay. Okay. Well, that was fantastic. Um, let me let me get the mic. Are you going to translate? Who's translating? Uh, they are translating, translating, but we just speak one but one one we, one at the time. We have to be considerate with them, so we need to speak one at the time mm. one at the mm. time, and slowly, please. Mm. <laughs> okay, um, I want to to share the question of how could we improve um, our education and design through improving people's lives or what can we do as teachers and professionals to help our students become conscious of um, how being a better person helps being a better well. Who wants to answer that? Or it's not a question, it's like more a reflection. Okay. So Obviously, I can only speak from my personal experience, um, but I believe that we should be teaching social and environmental impact in every school, college, university across the world. It isn't, it, this isn't a side issue. This should be at the core of everything we do as creatives, as human beings. That's what I believe. So I have a very single-minded approach to what I believe, and that is in order to save humanity and our planet, this should be at the core of everything that we teach. Simple. I do <laughs> agree. I can't, I can't agree. <laughs> I, that, I you know. agree. Yeah. <laughs> yeah, bring on the revolution. Yeah. <laughs> also, from my perspective, um, uh, the honesty uh, with yourself in every stage you are, uh, it's a crucial. So if you are today, uh, you're, yeah? I think you're getting feedback. Yeah. Maybe, so maybe just some... use that. Okay, yeah? yeah. yeah. All right. Okay. Great. Uh, so if you are today are struggling with some, uh, I don't know, maybe difficulties in your sketches, in your ideas, or whatever, it's totally okay, right? And uh, it's not the big deal, and it doesn't have to be your best project in the next courses. Um, this is what I'm trying to say uh, in my students, uh, because um, the, our clients want to to have a contact in the real person, not the rights, you know, the best designer in the world, etc., etc. Because if not, um, they have a connection that uh, we are alive and can understand you, or I have the same problems like you, or maybe a little bit different, but I can understand you. It's uh, much more important for them. So, um, to be honest, uh, and even if someone makes a uh, ugly project for me. I'm very super happy actually because they already do something with this. Mm. Not uh, the, the best sketches and the well presented and everything. So step by step something like doing this. Yeah. But how do you uh, put the, uh, the upscaling into your teaching? The upscaling of your, of your one, of your one uh, hat that you wear as, as an architect? Mm -hmm. And as a designer, how do you incorporate that into the teaching? Okay, so um, maybe uh, as an architect, uh, I, maybe uh, I say something about architecture. For me now, I'm concentrate in interior designer because I can hear and can feel and, and I, I can have much faster results and the contact with the people. Mm. So that's why I'm, uh, I'm interior designer. Uh, what doesn't, doesn't mean, of course, that the architect has something bad. Absolutely not. We, we are doing with this. However, how I scale, um, me personally, I'm absolutely convinced to learn day by day and um, not from internet. Mm -hmm. Absolutely. Uh, not only from internet, but by uh, meeting the people, going around, going with the workshop, doing the another things that are even 
I don't know how to do the next project, but okay, I don't care today. I might learn something new. And in the same things, I would like to, um, to share with my students. But uh, scaling, uh, also but failing. Mm -hmm. Yeah, that is, yeah. Brilliant, brilliant. Talking about not knowing how to do things, we didn't know how to do this forum, but we've made it. So I want you to be to give a big round of applause to everybody, all the volunteers. Un fuerte aplauso, por favor, para todos los voluntarios y todos los profesores que han hecho que este foro sea posible. Yes. So the, uh, oh, the, common th the common thread, I mean, it was wonderful about uh, your common thread of, the, of your presentations uh, today. Those that were here, do you have any questions uh, for, for our two speakers in combination? Sure. sure. Victor. Ah. Sí, hola. Uh, I never speak in English. Sorry, my English is very bad. I, I, I try it. Puedes hablar español y yo lo traduzco. I prefer in English and I practice. <laughs> Great. <laughs> oh. um, I like uh, the current of design in the 90s that is a critic and a speculative design that I think builds a uh, the better future and not the, the possible future. What do you think about that design, architect, graphic design, uh, product design, uh, near that the alumnos, what? the students uh, know that because they have an amazing responsibility to build a preferable future? Uh, I, I explain. <laughs> What's the, the question is, you need to make it a bit more specific. Um, the question is, if you need that, it's important that, that they know that their responsibility, like a designers, to build a, a, a better future. As designers, for students, if you think they are aware. Okay. Today. Today. Yeah, yeah. Yeah, I'm sure. So, um, Sorry. Yeah, I think it, it's really not fair to, um, well, especially for my generation, to have made the mess of the planet and then just expect yes. the next generation to take it on and be part of the solution. Um, we all have to take responsibility as human beings, every single one of us. And every single one of us can change the world. Every single choice you make about what you eat, about what you buy, about how you move through the world, we can all change the world. And collaboration is absolutely key. Mm -hmm. I said this outside, I believe that individualism is killing our society mm -hmm. and destroying our planet. And it's enough. Enough these ridiculous selfies, these stupid likes that we need to have on Instagram. We must absolutely stop it, and we must hold hands as humanity and march into the future. So although your question is about teaching young people, I think we, we can't just give them the responsibility. I think we have to give them the tools, which we can, and show them the way, like what's possible. And, that, and, and together, every generation, every, every human, every nation, every person. And that will get us out of the crap we're in. Because <laughs> we can do it. We know we can do it. We've got the technology. We've got the intention. Um, we even have the money to change the world. Unfortunately, the money is in the wrong hands. And that's why you can choose to move banks. You can choose to eat less meat. You can choose to consume consciously. Every one of us ha has the power to do that. And that's really exciting. And if we can teach behavior change and we can um, have, you know, ex be excited about the hope that is possible for us as, as humanity, then that, that's the way, I think, to empower 
young people is to give them hope and have fun as well and be mischievous, <laughs> cause trouble. Yeah. Definitely. Sorry, I went on a bit of a rant. Yeah. I, just, no, I, just, yes. I just add that yes. leading by example is the key. You know, if you want them to do something, you do it yourself. If you want them to have passion, then have passion yourself. Or if you want to do, you know, be conscious, be conscious yourself. I think that's the key. Yes. Sorry. Yeah, I just couldn't agree more, actually. Um, but um, in my perspective as a teacher, and in my perspective as an interior designer day by day. Uh, honestly, um, now when I go to university, I have a big idea so I would like to share and so on. So when I come to my clients and see that I'm not so aware today of these kind of things, it, um, yeah, it makes me a little bit sad in this moment. However, if I um, uh, um, get a step back and see, okay, maybe they also have um, need a time to consider, I mean, about the, our clients, uh, uh, other people, also, uh, it's okay. Right, so I don't have to uh, to be a, the the best uh, uh, no waste designer today, but uh, and but I can make the difference day by day by changing not only the consciousness of the my clients, but first of all of my own and also the students. I don't want to convince anybody of this, and everybody has a, his own right, right? And what do you want to do? Just go for it. If you are doing wrong now, it's okay. It's totally okay because this is your path now. This is your, uh, for example, stage uh, in your um, evolution or your uh, life today. And it's also totally okay, right? So I don't want to give a special advice. Just to, just to add to your question, I think we need to show students that design comes from values and ideas, not from visuals. I think that we are having a huge problem today in, in the professional world and in, 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 in the professional uh, agencies that we are seeing a lot of design that's pure surface glitters, pure patterns, no ideas behind. Unless design comes from values and unless we look at those values, yeah, we must start from the values that the design will represent. So in a sense, design is the last stage of a longer process, of a longer, more complicated, more collaborative process. Uh, and that's what we need to teach our students. Okay. Yeah. Okay. There is any other question. If there's any other question, then we can, we can have a break and then sort of and continue then with the rest of the... Yeah, 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 yeah small break. And ¿Alguna otra pregunta? Porque así cambiamos de, de mesa. No, que se acaba para siempre, ¿eh? Okay. <laughs> Venga, pues un aplauso, por favor. Gracias. We continue, we continue, we continue after, after okay. with the rest, yes? Yeah? We go down. Bueno, ah, no, me voy. I continue. We go, we, we, no, we go down. Continue, oh, straight. Okay, okay. So we need one more chair, or...? Oh. All together or just there because the, the program was Alex, Alex and... and ah, and Yehoin. Okay, yeah. okay, sure, sure. Okay, okay. Uh, Alex and Yehoin, yeah. No, we're just ha we're having a, a talk. We're having a talk, and then we are sort of, uh, uh, yeah. What we want to know, we would like to know, because um, many of us who haven't been able to be to go to your workshops, <laughs> we would like to know, you know, something exciting about them or any shares, any thoughts you can share with us. Um, you want to go? <laughs> <laughs> That's fine, I'm with sister. <laughs> um, so our workshop, yeah, it was it was good. Um, I introduced some, actually, to be honest, I used some new material that I've never used before because Brilliant. this whole thing is always an evolving journey and like, you know, keeping it pirate, never really kind of stick to the script. Um, 
yeah, so I introduced some, some sort of new ideas. It's always a testing ground. Um, and yeah, I feel like we got, I don't think we, I think that what happened is we have, I have quietly encouraged some people to be more pirate because at the end we felt like, people were going, yeah, I, I get this, but um, we didn't quite get to agreeing what maybe the new rules might be, but um, I think it's something that people will go away and kind of think about a little bit. Um, what a, I don't know. Like, uh, let me. Do, I need to think about it for a second because you know you just done it. You're like, yeah, just still of downloading. Of mm -hmm. Yeah, yeah. So uh, I have just finished uh, the workshop. Uh, that I really appreciate for Alicante Design Education Forum to provide me the opportunity to conduct the workshop. It's such a privilege as a graphic design educator to share. Uh, what I have been doing. Uh, you may know my background that I was very interested in being a calligrapher, but I had to study computer science. Then I was lucky to pursue my terminal degree in graphic design in America. Then I was thinking my unique academic journey from childhood, calligraphy, compu uh, computer science, and graphic design, then how I can contribute to my journey to the graphic design education that when I read about the opportunity that Alicante Design Education from looking for the presentation and workshop that I thought, oh, I'm a right person to apply this opportunity. Thank you again. And I was very happy to share my typography research to the student here that uh, also I provide a tutorial that even I will not be here because I have to go back to America, but my tutorials uh, and my sample code would be a good seed to uh, plant and keep growing here. If you have any questions, feel free to email me. So if you Google my email, Google my name, you will get my contact information. Thank you. <laughs> So yeah, I guess for an overview of anyone who didn't come, uh, what did we talk about? Um, we talked about power. Um, the main point about power being if you don't know where it is or what it is in yourself and in the situations you find yourself in, you don't ever know how to challenge it. And so you've got to start to interrogate the the power dynamics that you find yourself in, whether it's the things that make you feel powerful, but also the spaces you're in um, and how you contribute to power dynamics. So that's always a, a key starting point for doing any kind of um, rule breaking or good trouble. Um, we talked about beliefs and values and how they form the basis of a pirate code. So um, a pirate code is about principles that allow you to use your judgment when the situation changes rather than just having a list of instructions that make you really passive, mm -hmm. which a lot of mm -hmm. our mm -hmm. guidelines and okay. things that we have in our organizations and businesses mm -hmm. are that. And they make us switch off as human beings when we should be alert and awake to what's going on around us. And um, we talked about the stuff that um, gets in our way, that stops us from challenging power and why rule breaking is actually a responsibility. It's about um, dis disobedience should be taught as a way to keep other people safe because rule, work, the worst rule, the most um, kind of catastrophic outcomes in human history is, are a result of following rules, not breaking them. So it's worth bearing in mind. <laughs> um, in our group, a lot of people were quite, there was quite a few like quite already pirate people who were like, nothing gets in my way. Um, I pretty much do what I want. But we, you know, we got it down to like, there are always going to be barriers in life, but figuring out what are your specific things that seem to be an obstacle to um, getting there. It's always, I, I always find in our, when we ask people, it's always fear or admin um, mm. in a very broadest sense. And then we, we, we looked at some examples of some rule breaking. So that's a, an overview. <laughs> well, thank you very much.
Brilliant. Just, just, yeah. just one more question for for uh, for you. I mean, it's for both of you, but it's more about the design education bit that we all, we were asking our. Uh, our speakers yesterday about the one thing that you're doing or that you want to do to, to, to take it one step further. I know that you're sort of actually the code and calligraphy is a fantastic combination and processing is fantastic possibilities and we're already using it in many visual communication departments. But from your, like, a more, a more general overview from value systems, could you, any contribution to how we can improve this, what we're already doing? Uh, improving Improving the the design education. Uh, mm, it, it's not. I think it's not an easy question. <laughs> I just <laughs> seriously. <laughs> that uh, I hope to be just be honest about uh, my observation toward the graphic design education because uh, I studied computer science and came to graphic design community mm -hmm. that I had a real opportunity to see what pro and cons of graphic design education. That we are from art and craft movement, but still heavily rely on only one side because of the graphic design education. But we, we are uh, adopting uh, new technology not just uh, without critical thinking. Mm. What kind of uh, computational system we should adopt, we should embed into graphic design education that I try to show, uh, I try to demonstrate through the workshop that why we have to embed computation particularly into the graphic design education, data visualization, mm -hmm. generative graphic design, that. I think, I daily, I hope to say, we. I think we need a new generation of graphic designers mm -hmm. who are really well balanced between fine art, design, technology, even liberal art education, mm -hmm. as a holistic graphic design approach. That, uh, that I think we have to, also your generation, I think that, Mm, for instance, I was educated uh, as a graphic designer, work alone, but it doesn't work anymore like that way. Collaboration is so big that, that I hope to just share about my vision of the graphic design education. Thank you. Thank you. Yes. No, I mean, it's been fantastic. Uh, so far, any questions from the audience? About, yeah, yeah. Oh, brilliant. Hola. La voy a hacer en, es, en castellano, ¿vale? Porque es más. A ver, eh, no me acuerdo del nombre de la de Bipire, ser pirata. Si cree que tiene algo que ver el, de lo que ella habla, de los valores de ser proactivo, de que el diseñador tiene que, para mí, de lo que dice es muy importante porque. Rol social del diseñador, entiendo yo, ser pirata, ser punk, un poco. The social rule of the designer, like punk. La pregunta es, eh, hace unos años eh, se convocó un cartel de diseño gráfico para el Festival de Cine de Sevilla. Ganó un artista que se llama María Cañas. María Cañas cogió una ilustración de Walter Pop de los años 50, tal cual. ¿De quién? Walter Pop. Ilustrador americano de los años 50. La acusaron de plagio. Toda la comunidad de diseñadores. Pero ella trabaja el apropiacionismo cultural. Ella piensa que sí, ella piensa que en el momento que se crea una imagen pertenece a todo el mundo. Y hubo un gran conflicto entre gente que pensaba que era plagio y gente que opina 
que no es plagio. Entonces, la pregunta es, este ejemplo, ellos, a los, sus alumnos, ¿qué punto de vista les darían? Was the plagiarism intentional? Did, did, did the one who totally copied, intentional. Totally intentional. Yeah, yeah, yeah. So the, in this case, it was an intentional plagiarism. Sí, yeah, yeah. No, it wasn't no because, nombra ni referencia a ningún because there's accidental plagiarism. Sometimes there is there is subconscious or accidental plagiarism. No, no, no. Yeah. So intentional plagiarism. Okay, yes. Well, okay, yes. Okay. Now we have a question. Okay. I yeah, and without knowing the exact scenario other than what you've described, I, I can say that um, it comes down to what your values are, mm. like what, what are you trying to do here and, and what, why does that matter? So um, stealing somebody else's work and not giving them credit for it, does that feel good as a, as a value to uphold? If it doesn't, don't do it. Like I would never, you know, if you are stealing a, a, a piece, you know, a, a piece of public kind of something that is in the public domain to use for, to repurpose, to make a point that is useful and has good, a good conversational point to underpin a value that you really believe in, then go for it, I would say, and suffer the consequences. I mean, that's basically what Sam did by taking his book and putting it into the hands of, you know, Ryan Gosling and Bill Gates and whatever. And I think the point is, is that they don't care because they don't need any more money or any publicity or anything. And it's not going to affect their lives in a bad way. But it's going to, you know, <laughs> promote the book a little bit. And that is a selfish means, but it was, you know, also to prove a point about taking a little bit of a bolder risk. So actually on, on the point of this, next year Sam and I are, are, we are writing a, a small book to capture all the kind of case studies and stories of, that have come out of Be More Pirate. And my intention is to write the introduction saying I am actively going to steal ideas um, and, and weave them into this, this book not just from the people who are giving them willingly but from lots of other books that I've read this year because I agree with what Chrissy said earlier. This is about collaboration. Like, if you think that you own the idea and you're just going to stick it in a smart book that's going to sell, the average book doesn't even sell more than 20,000 copies, and contain the idea and make it yours only, then I think that you're, I think we, we're actually missing something that we should, we, sh, we should be, pr if, you, if you're an author and you're writing or an artist and you've created something, you should be, I don't know, proud and willing that your, your work is part of a, a, a cultural tradition and it's part of a, a kind of canon of stuff. And you've taken ideas here, there and everywhere from stuff in order to get your vision and you're part, you know, you're part of a, a bigger collective. And it, it helps people to jo you know, join the dots when they can see how it connects to other work. So I, I would, so I'd definitely underpin it with a, what your belief or your value is and whether you think it's a, it's a good thing, but steal. <laughs> Thank you. An idea worth spreading, just like Ted. An idea. Yeah, an idea, yeah. 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 Who, but who said that? No, it, uh, Ted Talks are oh, yes, ideas yeah, yeah. worth spreading. Yeah. <laughs> yeah. So. so oh, okay. I'm not sure about the player region uh, in written form, but I'd like to talk about copyright issue possibly in computer code that when I teach uh, computer code to graphic design majors that it's the same that for instance, for instance, when I was in computer science, I was not educated how I have to credit someone's images in design because computer science world, they know how to do Photoshop illustrate in design, seriously. But they don't know intellectual property uh, issues in images. I think it's the same in the graphic design education that if a graphic designers may use someone's computer code that we have to give right credit that we are not educated how to give credit. So also whenever I do the presentation, I uh, 
exactly mention about what are uh, what kind of computer algorithm I used, what kind of computer, what kind of library I have to use it. It's uh, about I think it's not about plagiarism, but it, uh, in terms of my medium, because you are the author, I'm a typographer and graphic designer using computation. Then I really try to educate my graphic design majors uh, that how we can use someone's computer code properly. Mm. That uh, I hope to share. Then anyway, so as long because I. I studied computer science. Some of my son bring some class project reference by someone's code. I know that immediately. If a uh, computer science major or the major may use someone's great graphic design images without credit, we know that. It's the same. The world is small. We know. We are well connected. So when some of my graphic design major may bring some of the class project referenced by someone's code that I immediately know, was I try to just provide you just a one-time forgiveness <laughs> that <laughs> have you created this one by yourself? And they are hesitating, say yes or no. But just I nicely, you, I understand you don't know that you can uh, not use someone's computer code without permission. But it's okay whenever you use it, provide credit whenever you submit your work. For the technical reference, mm -hmm. it should be. That it's, that's why I'm in the graphic design education. Yeah. To complete your question, Picasso used to say, good artists copy, great artists steal. Okay. Uh, you, can, you can plagiarize as, a, as homage, as a pay tribute to, to an artist yeah, in a very nice way. You can take the values or the ideas or something essential and then put it through you and then take it out again. Yeah? We definitely need inspiration. And one thing I always tell to my students is please have somebody that really inspires you because having somebody to inspire you gets you there much faster. You have somebody that you really asp uh, aspire to because somebody who's done it before, you don't need to rediscover the wheel. So by having somebody that, that inspires you and by really looking at what that person has done, then you can rise much faster. So it, it, it's, it's, a system of, it's a case of values. Okay. Okay. We can close. We're close. Yeah. Well, thank you so much, everyone, for coming. <laughs> and I uh, hope you enjoyed the, these two days. And we hope, of course, we're waiting for you again tomorrow. Tomorrow is even... Mañana es el gran día. Mañana no hay traducciones, no hay. Va a ser, de, va a ser el día de Asda. Anybody who won't be anybody, Sorry, yes. anybody who won't be here tomorrow, and if you have any ideas for next year's forum, please contact us. Okay. okay. Thank you so much.
Hola. Buenos días a todos. Vamos a ir empezando porque no queremos que la jornada se alargue más de lo necesario. Bienvenidos a todos, sobre todo la gente que no ha estado aquí en este, al tercer día del Foro Internacional de Diseño y Educación. Y la verdad es que estamos súper contentos del resultado de estos, de estos dos días. En estos dos días se ha hablado de, de educación, se ha hablado de diseño y hemos lanzado como una semillita de esperanza para mejorar la educación y el diseño y hacer de este mundo un mundo mejor. Y creo que corresponde a las nuevas generaciones tomar el testigo de este cambio, de este cambio de, de paradigma, de este cambio de conciencia para mejorar la educación y el mundo, pero siempre acompañado con los profesionales del diseño actuales, que somos los que de alguna manera les hemos dejado el mundo como está. Entonces tampoco podemos decir, ala, ahí os quedáis, como decía ayer Chris Levet. Eh, hoy tenemos una jornada mmm, estupenda, igual que las, eh, que las dos anteriores, pero esta jornada para mí es especial, bueno, primero porque es en español, con lo cual la mayoría lo entiende <ríe> y no hay que depender de traductores. Y, pero segundo porque va a ser una especie de jornada de ASDA. Va a estar presentada por una exalumna que ahora presentaré, que me da gusto que veáis gente, el talento local, cómo después de salir de la escuela siguen brillando y además quieren seguir viniendo aquí para colaborar y hacer de la escuela un lugar donde, del que nos sentamos orgullosos. Una cosa importante que se dijo aquí, que dijo Joan Quirós, es que todos los alumnos de todas las escuelas de la Comunidad Valenciana salen con la misma titulación. Tengo que agradecer a, a la Escuela de Valencia, que están aquí visitándonos, la Escuela de, de Orihuela, que también. Pero, de, como decía Joan Quirós, es verdad que Valencia va a ser capital mundial del diseño 2022, pero aquí estamos. Aquí está la Escuela de Alicante, está la Escuela de Alcoy, la Escuela de Orihuela y también está Castellón. Entonces, yo creo que todas las escuelas mmm, saca, sacamos los mismos profesionales y hay que poner en valor a los talentos que salen de todas las escuelas. Y ya por último, como no me, quiero, no me quiero enrollar, quiero agradecer especialmente a todos. Este evento no habría sido posible sin los voluntarios, tanto profesores como alumnado, como incluso los intérpretes. Quiero nombrar que no están hoy aquí a nuestros intérpretes, que son Viviana, Aina, Marina y Facundo, que nos han traducido de manera desinteresada y que yo creo que se van a hacer unos expertos en traducción especial de, específica de diseño que espero que los contraten en Valencia 2022. Otro, hombre, un poco de, un poco de publicidad ya que los pobres no, en fin, lo hacen de manera desinteresada. Otra cosa nueva que hemos incluido ha sido el streaming. Esto no habría sido posible sin David Rizo. Por favor, un aplauso para él. Quiero agradecer también a las actividades de centro, a David Marrades, a Marta, a Nuria, a todos los que, a los community, a Javier, todos los alumnos que estáis aquí de manera desinteresada haciendo todas las, las, bueno, las actividades necesarias para que este evento sea posible. Y ya sin más, quiero presentaros a una persona, a la persona que va a dirigir el, el, este evento, que va a ser un evento EASDA, eh, en fin, como ha sido, como lo hemos hecho otros años. Y ella es diseñadora de producto, acabó en la escuela, hizo de proyecto final una impresora 3D que me dejó impresionada y además sigue vinculada con la escuela. Entonces, sin más, vamos a darle un, pu un fuerte aplauso a Paloma Esquitino. Sí. Ah. Se oye el mío, se oye el mío. Se... Hola. ¿Sí o no? Ah, ahora, ahora me oigo. Oh, esto es como pensar. Me oigo. Bueno, 
después de este momento de ponernos todos así un poco cómodos y un poco de risa, eh, bienvenidos a todas y a todos a estas jornadas. Yo soy Paloma Esquitino. Tal vez me recuerden de capítulos anteriores como las anteriores jornadas o por verme por la escuela. Como ha dicho Ana, soy ex antigua, ex alumna de la IASDA. Y bueno, yo encantadísima de estar aquí. Cada vez que hagáis algo así me llamáis porque lo disfruto yo más que, que todos vosotros. Bueno, antes de empezar con el tema, voy a hacer un mini anuncio como los anuncios de YouTube antes de empezar. Va a ser breve, pero va a ser muy intenso y muy chulo. Y así, ya que estamos, hacemos la prueba de fuego del mando, que me han dicho que, que funciona a ratos, como el micro. Bien. Eh, como todos sabéis, el martes estuvo aquí Phil Cleaver hablando sobre tipografía y cosas interesantísimas sobre su background. Bueno, pues hoy os quiero decir que hoy ha venido otra vez con nosotros y que tenemos su maravilloso libro ahí en el stand. Que estamos de Black Friday, todos lo podéis comprar. Además, estamos de oferta, un 2x1, por porque viene con, con dos book, eh, book covers eh, diseñadas y además en el descanso va a estar él eh, firmando los libros, o sea que no os lo podéis perder. Os voy a dejar un breve... ¡Ah, sí que va! Esto es lo que vais a poder encontrar en el libro. Eh, es muy interesante porque este libro se ha publicado en, en varios idiomas, en bastantes idiomas, pero solo el de castellano tiene esa book cover, que es todavía es esta, ¿vale? Es todavía más guay. Porque podéis ver cómo ha jugado con la tipografía para hacer logos de palabras. Y yo qué sé, creo que es un buen sitio para nutrirse de todas estas cosas, para conocer a la persona que ha hecho esto y que, que mejor si te lo puedes firmar y puedes incluso charlar con él después, ¿no? Así que yo de todos vosotros aprovecharía y, y en el descanso lo tenéis para vosotros, para que le comentéis lo que queráis y para que disfrutéis de su libro. Y después de esta breve introducción, vale, Quiero que todos hagáis así, que os pongáis cómodos en la silla, que apretéis el culo para abajo, ¿vale? Y sobre todo, más que abrir oídos y escuchar, quiero que abráis un poquito la mente. Este es un espacio de pensar, de reflexionar y de eh, no limitarte por tu estado de ahora. Yo soy estudiante y me quedo... No, o sea, tú eres estudiante y tú puedes investigar. Eh, tú puedes pensar en ser docente después, tú puedes desarrollar tus proyectos, puedes hacer mil cosas. El caso es no cerrarte la mente. El caso es cada cosa que veas, cada cosa que... Eh, cada, cada persona que te aporte, y sobre todo hoy, que nos van a aportar cosas impresionantes y maravillosas, cogerlas, exprimirlas, pensarlas en vuestra casa coger un lápiz, un papel, incluso en el móvil, y, y apuntaros las ideas más interesantes y luego en casa, con un cafetito tranquilito, mantita, paraos a pensar y, y, y intentad ver cómo podéis aprovechar esas cosas para la IASDA, para vosotros como alumnos y para vosotros como profesionales. Pero ya, o sea, como alumnos, y, pero ya sois profesionales, entonces empezar a aplicarlo ya. Y aparte de eso, quiero que creéis debate, ya sea por redes sociales con el hashtag, ya sea vosotros hablándolo luego en el descanso, pero que se haga. No, o sea, sentiroslo para vosotros porque esto, todo esto, toda esta jornada es para vosotros. Así que a tope con ello. Y para entrar en situación, os voy a plantear una pregunta, os voy a ir planteando preguntas todo el rato, ¿vale? Pero para que entréis en situación, ¿alguna vez habéis pensado en la investigación después de la carrera? o en investigar en diseño, o en dibujo, o en algo? ¿Os lo habéis planteado? Bueno, pues hoy nos lo vamos a plantear. Y para eso tenemos a nuestra primera ponente de hoy. Ella es Amparo Alonso, es profesora e investigadora. Aparte, es miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas y miembro del CREARI, que es el Grupo de Investigación en, en Peda Pedagogías Culturales. Bien. Pues su investigación, todo lo que ella eh, eh, piensa, reflexiona, estruja, se basa en la cultura visual, en el diseño del entorno educativo y de aprendizaje, 
imaginaos, ¿no? se pueden diseñar otras cosas, se pueden diseñar otros entornos. En un equilibrio personal entre el alumno, la familia, cómo puedes llevar todas estas cosas que a veces nos desbordan un poco, y en una formación al profesorado. ¿no? Pero todo esto con metodologías plurales, o sea, con una doble visión, con un doble enfoque, que es mezclar la investigación con la educación en el diseño. Así que, por favor, un súper fuerte aplauso caluroso para ella, Amparo Alonso. Hola, buenos días. Y ahora tenéis que contestar. Buenos días. Vamos a intentarlo otra vez. Buenos días. Buenos días. Y ahora todos a la vez. Buenos días. Buenos días. Muy bien, ya estamos. Yo también. Esto es un ritual para mí. Yo lo hago con todas mis clases porque es mi manera de ponerme enfrente vuestra pues con la actitud que toca, ¿no? con la que os merecéis. El foco este es súper desagradable. Voy a ver dónde me coloco. Uf, ahora tengo dos. A ver. Aquí. ¿Aquí me oís? Sí. Pues si os da igual, me quedo aquí. Eh, bueno, como os han dicho, mi nombre es Amparo Alonso, yo vengo de la Universidad de Valencia, aunque resido en Alicante, es donde he nacido y donde he vivido siempre, y voy a empezar eh, contándoos un poco algo de mi origen, porque creo que os va a ayudar a entender lo que os voy a proponer después. Con seis años me recuerdo dibujando a todas horas, tirada en el suelo, eh, con siete años también. Recuerdo de los primeros regalos de Reyes Magos pedir tacos de, de folios y recuerdo el galgo que había dibujado en el folio eh, sobre impreso, esa marca de agua que me encantaba y que me permitía también hacer un frotage y hacer que apareciera. Yo creo que esos folios de galgo a lo mejor la mayoría de vosotros no los ha conocido, pero eran realmente bonitos. Para mí un folio en blanco era un tesoro, Así que con ocho años me apuntaron a una academia de arte y, y allí empecé a entrar en contacto con muchos referentes artísticos. ¿Qué ocurrió? Que todos los referentes de los que me hablaban estaban muertos, eran occidentales y, por supuesto, eran hombres. Así que como todos mis referentes artísticos eran hombres, nunca me planteé que yo pudiera ser artista, porque yo era mujer. Y nunca he sentido una frustración por no ser artista, porque desde pequeña lo que yo aprendí es que yo no podía ser artista. Pero como nadie me dio referentes de investigación, no caí en ese error de creer que la investigación era solo cosa de hombres. Así que cuando me planteé reinventar mi vida y dedicarme a otra cosa, pensé que la investigación podía ser una, una buena área de desarrollo personal y así lo ha sido y me gusta mucho. Pues en esta Academia de Arte, de la que yo os hablo, tuve la suerte de estar en contacto con múltiples disciplinas. Y allí había gente haciendo dibujo, haciendo pintura, haciendo escultura, haciendo fotografía, haciendo diseño de moda, haciendo grabado. Y yo me paseaba entre unas aulas y otras porque era la única niña que había allí entre un grupo de adultos. Os cuento esto porque para mí algo eh, que siempre se ha transmitido, que es que las artes están divididas en múltiples disciplinas, es algo que desde mi infancia he comprendido de una manera diferente. Yo lo viví como que estaban completamente relacionadas entre sí. Y lo que yo veía que aprendían eh, quienes diseñaban moda y la forma en que dibujaban eh, los figurines, no se parecía a la forma en que yo dibujaba eh, modelo al natural o las estatuas de yeso que yo copiaba con carboncillo. Sin embargo, había muchas cosas en común y todos compartíamos algo. Y era esta idea del diseño. Y esta idea es la que yo vengo a, a proponeros o reflexionar sobre ella hoy, que es una idea plural del diseño que se puede aplicar tanto a la investigación como a la educación. Pertenezco al grupo, al grupo CREARI, eh, un grupo de investigación en pedagogías culturales de la Universidad de Valencia, dirigido por el profesor Ricard Huerta. Y en este grupo nos planteamos hace unos años, en el 2017, eh, gracias a la colaboración de la Escuela eh, de Arte y Diseño de, de Valencia, perdón, que es muy sensible el mando, organizar unas jornadas que llevaron por título Investigar y Educar en Diseño. El cartel de estas jornadas 
Me, me gusta mucho utilizarlo para esta idea que os quiero proponer porque precisamente tiene dos, pris, dos poliedros y, y estos dos poliedros me permiten hablar de la perspectiva que yo quiero enfocar. Por un lado, la idea de múltiples caras, la idea de que el diseño o en el diseño conviven múltiples caras y que si no conviven, si las eh, hacemos ver de una forma opaca, si de una a otra no permitimos transferencias, si no permitimos que haya un flujo, si actúan como caras opuestas, estamos alejándonos de la lucha por objetivos comunes. Así que lo que yo os propongo es que esos poliedros sean algo más transparentes o por lo menos que tengan vértices, fronteras, límites, donde hallemos una confluencia, donde podamos trabajar de manera interdisciplinar. Hice un listado esta mañana de todos los campos del diseño eh, que me venían a la mente. Luego traté de buscar si había alguno que se me escapaba. Me gustaría que mientras los nombro, quien se siente identificado con alguno de ellos, levante la mano. El que la levante más de una vez es el comodín del público. Quiero decir que es que también se puede levantar más de una vez. Diseño arquitectónico. ¿Alguien levanta la mano? Vale. Diseño de espacios. ¿Alguien levanta la mano? Diseño industrial, diseño gráfico, bueno, se llevan la palma. Diseño de moda, vale. Diseño textil, diseño interactivo, nadie. Diseño editorial, por aquí sí. Diseño editorial, vale. Diseño corporativo, diseño de exposición. Diseño de arte, diseño publicitario, <risa> diseño digital, diseño fotográfico, diseño de ilustración, diseño de packaging, diseño web. Os pues duele la mano ya, ¿eh? Es que hay que ir al gimnasio más. Diseño de maquinaria. Ahí no, ¿eh? Ah, sí, por aquí, muy bien. Diseño curricular, diseño urbano, diseño estructural, diseño investigativo. ¿Vale? Muy bien. Pues si pensamos en todas estas áreas y os dais cuenta que habéis levantado la mayoría de vosotros la mano más de una vez, comprenderéis que a veces es difícil solventar un problema, resolver un conflicto, considerando solo uno de nuestros roles. ¿Por qué me pongo esto aquí, como si fuera un micrófono? Yo quería ser cantante, pero tengo muy mala voz. Bueno, entonces, eh, volvamos a esta idea de múltiples disciplinas. ¿Qué ocurre en el mundo real? Yo vengo del campo de la arquitectura, eh, me dediqué a esto en exclusividad eh, 13 años y en el mundo de la arquitectura es muy habitual trabajar con equipos multidisciplinares porque los proyectos tienen una complejidad tal que una sola persona difícilmente puede abordarlos por completo, aunque haga falta un líder o alguien que permita que todo el equipo eh, trabaje al unísono. Pero esos equipos están formados pues, por un ingeniero, una topógrafa, una delineante, un arquitecto, una arquitecta técnica, eh, ingeniero industrial, en fin, múltiples equipos, que poco a poco van haciendo que un problema se resuelva. Mi planteamiento es, ¿qué ocurre en el siglo XXI que los problemas que se nos plantean como sociedad cada vez son más complejos y requieren la participación colaborativa de más personas. ¿Qué ocurre con los problemas que afrontamos que no pueden ser solventados si solo son atendidos por un sector de la sociedad? ¿Qué ocurre si los retos que nos planteamos requieren que escuchemos las voces de múltiples colectivos, sobre todo los minoritarios? ¿Qué ocurre si desatendemos las necesidades de colectivos que hasta ahora han estado silenciados u olvidados o apartados o segregados de nuestra sociedad. Que difícilmente vamos a encontrar una solución. Pero ¿qué ocurre si además nosotros trabajamos de forma aislada? Si cada uno de vosotros trabaja solo desde su campo del diseño. Que difícilmente lo vamos a lograr. 
Para lograr estos retos que nos planteamos como sociedad, tenemos que tener un planteamiento transversal. En la presentación eh, que Ana nos hacía antes, hablaba de que Valencia iba a ser capital mundial del diseño en 2022. Y si yo me quedé con algo de la noticia cuando salió publicada en prensa, fue esto que os, uy, es esto que os he subrayado en la parte de abajo. El programa transversal de actividades... O sea, el éxito, o por lo que se logró, bueno, luego esto es como Eurovisión. También hay razones ocultas, me imagino, por las que a veces tiene más éxito una cuestión u otra. Pero el programa transversal fue clave. Y cuando hablamos de programa transversal nos referimos a que eh, pensamos a lo grande y que pensamos de manera confluente. Así que vamos a intentar tener esta mirada cuando nos planteamos cómo resolver ciudades y ecosistemas más sostenibles. Cuando nos planteemos cómo tener una educación que dé respuesta a un mayor grupo de personas. Cuando nos planteemos cómo diseñar un producto que pueda ser adquirido o pueda ser usado por personas de todos los lugares del planeta. Cuando tratemos de crear estructuras que alojen no solamente a un grupo de personas, sino a múltiples personas. Hace un momento, antes de empezar, hablaba con un estudiante de aquí que se ha acercado a hablar un rato conmigo. Me ha dicho dos cosas curiosas. Una, de forma muy educada, que estoy mayor, porque ha visto varios vídeos míos en YouTube y no me parezco en nada a las otras amparos que ha visto por ahí. Esto me lo han dicho también por aquí. Una compañera de la escuela, sí, también me lo ha dicho, del colegio. Bueno. Y la otra cosa que me ha dicho muy interesante... Eh, tenía que ver con la espiritualidad o cómo resolver un problema vinculado a cuando confluyen múltiples religiones. ¿no? ¿Cómo podemos crear un templo o un edificio que aloje a múltiples culturas o a múltiples religiones? Pues es un reto también. Y conflictos de esta índole los tenemos continuamente en un aula dentro de la escuela, en un hogar donde uno de los miembros es estreñido y el otro va al baño a todas horas, por ejemplo. Las necesidades que tenemos, las necesidades educativas, las necesidades vitales, las necesidades corporales, son muy diferentes. Bueno, en este libro, porque antes os han hecho publicidad, pero yo también voy a hacer la, la nuestra. En este libro que publicamos en el 2017, nos planteamos que para dar una mirada sobre lo que es el diseño, eh, teníamos que dar también una mirada plural. Invitamos a, a diferentes personas a participar con la escritura de algunos capítulos para conformar este volumen que llevaba por título Investigar y educar en diseño. Y diréis, ¿por qué esta preocupación por la investigación y la educación en diseño? Pues veréis, porque nosotros en realidad pertenecemos desde crear y trabajamos profesores de, de distintas disciplinas, de la arqueología, de la psicología, eh, la mayoría, bueno, del diseño, eh, la mayoría de nosotros desde la educación artística. Bueno, pues desde la educación artística nos planteamos que en la escuela, en el colegio, a muy temprana edad, cuando tenemos las clases de plástica, no nos hablan de diseño, ni nos hablan de creatividad. Y que estas son las herramientas que nos permiten luego solucionar la mayoría de conflictos y problemas que tenemos. Y que solamente desde eh, la posibilidad de potenciar el pensamiento creativo y el pensamiento divergente, sería posible salir, por ejemplo, de una crisis económica como la que nos ha venido acompañando durante una década o más de una década. De manera que... Si nos alejamos de esta idea, si empezamos a insistir solamente en asignaturas de carácter obligatorio y que parece que son las que tienen más peso, que pueden estar muy vinculadas a personas con una inteligencia lingüística, una inteligencia matemática, pero no con personas que tienen inteligencia corporal o con inteligencia eh, visual espacial, pues difícilmente vamos a, a, a poder bueno, pues esto, fomentar otros tipos de pensamiento. Así que con este libro... Desde el grupo Creari, eh, invitamos a, a algunas de las personas a escribir. Este es el índice que tenéis y me gustaría leeros una breve pincelada de cada una de, eh, de las aportaciones. No, no porque compréis el libro, sino porque podéis seguir a estos, a estos eh, autores. La mayoría de las personas que nos dedicamos a la investigación subimos también de forma gratuita nuestras publicaciones en redes sociales de investigación, como academia.edu o como researchgate.com. 
y, y es posible el seguimiento y podéis hacer búsquedas bibliográficas y leer es la primera puerta que se os abre de cara a la investigación. Por supuesto, un programa de máster o un doctorado es la segunda, pero la primera es leer y empezar a, a inquietarse por estas cuestiones. Bueno, pues el diseñador Vicente eh, Martínez aportó un texto muy sugerente donde construía su propio vocabulario personal de diseño a partir de una caja tipográfica de imprenta y va desgranando en este capítulo las palabras que forman parte del día a día de su profesión. Xavier Giner, de la EAS, de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia, nos introduce de forma muy didáctica en el papel y la práctica del diseño y sus especificidades, especialmente respecto a los, profesores, a, perdón, a los procesos de creación de la práctica del diseño y el lugar que este ocupa. Ricard Ramón, un profesor eh, de la Universidad de Valencia, en la Facultad de Magisterio, elabora en esta ocasión un discurso teórico con el fin de analizar la forma en que el diseño se establece como un medio de pensamiento y de construcción de conocimiento autónomo por lo que se conecta de forma directa con la educación desde una vía cognitiva. Esto está muy alejado de las prácticas habituales que piensan que cualquier trabajo realizado con las manos es un trabajo manualizador donde la mente no interviene. Sin embargo, cualquiera de nosotros sabe que para diseñar, si algo se activa, es precisamente la mente. Y que ese diseño puede conllevar también un trabajo y un desarrollo a partir de las manos o a partir del cuerpo entero. En mi caso, en el capítulo que os presentaba, eh, profundizaba sobre el diseño de los espacios educativos. Luego hablaré un poquito de ello, que es la segunda parte de esta ponencia en lo que me quería centrar. Otras autoras como Sofía Rodríguez, Raquel Cancho, Sela del Pozo e Isabel Rodríguez nos ofrecían una serie de experiencias en las que el diseño y las prácticas pedagógicas van de la mano con el hecho diferencial y enriquecedor de la presencia de estas prácticas en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Creo que este es un campo del que tampoco nos podemos olvidar. La museología ofrece múltiples tipos de museos donde muchos de vosotros podríais trabajar. Es cierto que yo no vengo aquí a deciros de qué podéis trabajar en el futuro, pero sí es cierto también que igual que en la Facultad de Bellas Artes parece que solo nos formen para ser artistas eh, y se descuida que muchos de nosotros hemos querido ser profesores y no artistas o investigadores, pues también es posible que queramos ser educadores en museos o mediadores en los museos. Y hay museos de ciencia, hay museos de artes decorativas, hay museos de cerámica, hay museos del soldadito de plomo, hay museos de todo tipo. Eh, Yolanda Lifante, que es especialista en creatividad, su tesis doctoral es sobre creatividad, aborda el tema de la creatividad en el diseño industrial, que es donde ha estado ejerciendo su docencia en la Universidad de Valencia en los últimos años, para ingenieros químicos. Indaga sobre la necesaria presencia de las prácticas artísticas creativas en grados universitarios, donde este tipo de acciones no suele estar muy presente. Como veis, parece que cuando uno llega a la universidad, estos defectos del sistema educativo tendrían que haberse solventado, pero no siempre es así. El texto de Ricard Huerta, que es el catedrático que nosotros tenemos eh, en la Universidad de Valencia en Educación Artística, el director de nuestro grupo de investigación, entronca con una línea de investigación que ha desarrollado desde los inicios de su trayectoria profesional en diversas vertientes y siempre con el foco puesto en la mejora de nuevas prácticas educativas. Huerta une a partir de una investigación exhaustiva que conecta con anteriores trabajos el diseño de tipografías con la experiencia estética. Eh, Juliana Javaloy... Eh, propone un texto con un recorrido por una de las formas del diseño más presentes en nuestra vida cotidiana y en el propio desarrollo cultural de Occidente, el diseño de libros. Y lo hace además teniendo en cuenta de forma especial la tipografía como parte esencial de la estructura final del libro. Como veis, estamos, igual que os he mencionado antes, distintos calificativos o adjetivos que añadimos a la palabra diseño, en este libro cada capítulo eh, aborda una vertiente diferente. Es uno de esos libros que te lees en el metro y te lees un capítulo suelto y otro día te lees otro en otro orden y no ocurre nada. ¿no? Eh, Ismael Lozano es un ejemplo vivo del modo como la integración del diseño de una perspectiva pedagógica se da en las aulas de secundaria. Su texto se titula Diseñando el futuro inmediato y nos ofrece la forma en la que el diseño contribuye a construir un cambio de paradigma educativo, una transformación personal y social, que es esto que yo trataba de aproximaros de la idea de problemas muy vinculados también a, a la justicia social, problemas que nos afectan a todos y que debemos abordar de manera conjunta. Vivian Fernández, Ana Majó y Octavi Rofes explican sus experiencias e investigaciones en el ámbito de la docencia del diseño en ese centro singular que es la INA, Centro de Diseño y Art de Barcelona, 
a partir de los planes de estudio de, de dicha entidad. Y David Mascarel, al que luego tendréis también la oportunidad de escuchar, que está aquí presente, nos ofreció una mirada hacia las herramientas digitales de creación, diseño y producción de imágenes. Luego él se tendrá un poquito más a hablar de este trabajo. María Vidagañ proponía una aproximación eh, centrada en experiencias propias, desde la práctica artística, muy consciente y meditada, centrada en el diseño de, de la performance como forma de meditación, reflexión y aprendizaje personal compartido. El arte de acción como una de las vías más. Y esta es un poquito esta carta de presentación de este libro. Del que yo me voy a centrar ahora en el capítulo eh, que yo escribí. No os voy a poner diapositivas, o sea que puedo dejar mi micrófono falso. Y os voy a contar un poquito de qué va mi campo de investigación. Como yo provengo del ámbito de la arquitectura técnica, pero luego me formé en didáctica porque quise desarrollar mi profesión en los primeros estudios que tuve, que fueron la licenciatura de Bellas Artes, encontré en, estos, en estas tres patas la forma de articular una preocupación común. Esto es algo que yo también os invito a hacer. Si os gusta el surf, pero os gusta... Eh, cantar, pues a lo mejor tenéis que inventar una disciplina que sea cantar encima de una tabla de surf. Parece absurdo, pero es una de las bases del pensamiento creativo, la combinación promiscua de ideas. Así que, tratando de poner distintas patas o ejes de vuestra vida en común, eh, pueden salir resultados muy óptimos y encontraros en una de esas aristas del poliedro de la que yo os hablaba. En mi caso, vertebrando esta inquietud por la arquitectura a la vez que por los espacios educativos eh, y por la didáctica, empiezo a preocuparme por cómo deberían ser las escuelas para lograr aumentar la calidad educativa a través de la calidad estética. Es decir, mi hipótesis de partida es si mejoramos la la estética de nuestras escuelas, si conseguimos que las escuelas se conviertan en un lugar eh, más atractivo, más estimulante, más eh, provocador y que genere un mayor número de oportunidades para la experiencia eh, corporal y para la experiencia perceptiva, vamos a lograr que el alumnado esté menos anestesiado. Y si está menos anestesiado va a haber más oportunidades de aprendizaje. Por tanto, la calidad educativa no estaría solo dependiendo de si los docentes son buenísimos o no, si el diseño curricular es excelente eh, o solamente de si los libros de texto que se están utilizando son los mejores. Es decir, este tipo de variables que los informes como el informe PISA o que las evaluaciones externas eh, suelen medir, consideran una serie de factores pero olvidan otros. Y uno de los que se olvida es lo que se viene a conocer como el tercer maestro. Y el tercer maestro es el espacio educativo. ¿Y este espacio educativo cómo debería ser? Pues cuando yo me planteo cómo debe ser ese espacio educativo, eh, lo que hago es analizar varios focos. Por un lado, la cultura visual presente en las escuelas, por otro lado, eh, la arquitectura y por otro lado, la experiencia corporal. Y cultura visual, para quienes estén más alejados de esta terminología, tiene que ver con todo aquel tipo de estímulo visual que cotidianamente nos bombardea desde la televisión, la publicidad, la mercadotecnia, eh, desde los videojuegos, los cómics, desde la ilustración, todo ese tipo de imaginario que va construyendo identidades, a veces de una forma más inconsciente y, otra forma, y otras veces de una forma más consciente, cuando se tiene un espíritu crítico o más despierto, pero que de algún modo toda esa cultura visual debe ser reconocida. Y debe ser reconocida por la sociedad a pesar de que no se encuentre dentro de un museo o dentro de eh, una galería de arte. Es decir, eh, este reconocimiento que la historia hace cuando construye a posteriori eh, los relatos eh, en los que se basan las diferentes culturas, en la nuestra ya debe estar presente. Ya tenemos que considerar que, que todo este imaginario es parte de nuestra identidad. Y en la escuela también está. Está en los pósters que hay en las paredes o que no hay. Está en las esculturas que encontramos en un hall, porque no es lo mismo entrar en una escuela donde no haya nada en un hall que entrar, por ejemplo, en nuestra escuela, que no sé si recuerdas, pero encima de la pizarra teníamos un crucifijo y teníamos la foto del rey. Y nuestra escuela se llamaba Generalísimo Franco. También le llamábamos el moco verde. 
pero esto era por el color que tenía afuera, que no era muy apropiado, el tono del verde, digo. Eh, entonces, como veis, todo eso genera una serie de información que nos está influyendo. Pero también hay una serie de condicionamientos externos que van a impedir que las cosas puedan ser de otro modo. Desde el punto de vista de la arquitectura, por supuesto, hay una normativa a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, que debemos cumplir. Hay una serie de requerimientos que no podemos olvidar. Hay una serie de condiciones de seguridad, de salubridad, de higiene, a las que debemos responder desde el diseño arquitectónico. Pero también hay otra serie de cuestiones que se olvidan y es cómo tiene que ser esa arquitectura para que pedagógicamente los aprendizajes se puedan producir. ¿Por qué las aulas son iguales desde que se inventó la primera escuela? ¿Por qué la distribución del mobiliario es prácticamente la misma? En este libro que os he enseñado antes, Federico Giner, que es una de, de las industrias más potentes que ha habido a nivel nacional y que tiene su sede en Valencia de producción de mobiliario escolar, Federico Giner se plantea y empieza a trabajar con nosotros sobre cómo puede ser la silla del futuro en la escuela. Participamos con él eh, en este diseño. Él, eh, en una de las instalaciones que montamos una vez, nos trajo sillas de diferentes épocas y montamos allí un círculo de sillas. Nos cedió el diseño de esta silla que lleva por nombre diseño de pad chair eh, para la portada del libro, pero nos genera mucho conflicto. Nos genera mucho conflicto pensar que al final las sillas de las escuelas siguen siendo prácticamente las mismas sillas de siempre, pero es que cumplen con una normativa que también las condiciona. Entonces, ¿cuál es el grado de libertad en el que nos podemos mover? Y ahí es donde tenemos que intervenir, en esas ambigüedades que, que existen. Pero, por supuesto, tenemos que responder a la tercera cuestión que yo os decía. Os había hablado de la cultura visual, de la arquitectura, y la última es la relación corporal. La relación entre personas, entre estudiantes, la relación entre el alumnado y el profesorado, la relación entre el alumnado y el espacio, cómo nos movemos en el aula, por dónde nos gusta desplazarnos, qué lugar de la escuela odiamos, qué recuerdos tenemos táctiles, olfativos, auditivos, visuales de nuestra escuela, porque van a determinar cómo aprendemos. Porque si la escuela solo estimula lo visual y lo auditivo, difícilmente vamos a potenciar todas nuestras capacidades. Las otras quedarán anestesiadas, como os decía antes. Así que empezamos a tratar de averiguar cómo podíamos transformar la escuela. Y lo primero que nos dimos cuenta es que debíamos seguir una tendencia que en Inglaterra se había dado ya a finales del siglo XX y era recoger la voz del alumnado. No podemos diseñar algo sin saber cuáles son las necesidades. Y normalmente nos escuchamos como adultos. Yo profesora o yo maestra considero que mis estudiantes necesitan y cubro sus necesidades. Pero como son menores, pensamos que son tontos. Y si no son tontos, están en vías de desarrollo. Y como están en vías de desarrollo, ¿para qué les vamos a escuchar? Nosotros sabemos lo que necesitan, lo que merecen, lo que precisan. Somos un padre protector que da respuesta a todo antes de que hablen, que estamos metiendo la cuchara en la boca antes de saber si tienen apetito o no, que estamos insistiendo con la quinta cucharada, aunque ya esté saciado ese apetito. Sin embargo, en Inglaterra, a finales del siglo XX, cuando iba a llegar el 2000 y parecía que daba mucho pánico, empiezan a hacer unos estudios en escuelas donde les preguntan cómo sería la escuela del futuro, cómo les gustaría que fuera, y proponen a los estudiantes dibujar esas escuelas. Bueno, pues retomando un poco esta idea, nos dedicamos a hacer una investigación en tres escuelas, participando especialmente el alumnado, pero también la plantilla docente, donde tratábamos de averiguar cuáles eran sus necesidades y cómo les gustaría proyectar su escuela. Nos centramos en su aula y nos centramos especialmente en el patio. Y ahí surgieron cosas súper interesantes y con esto termino. Las fases en las que recogimos los datos fueron cuatro, ahí hubo también un tipo de metodología de investigación que precisamente se llama investigación de diseño, en la que eh, lo que aportamos a la hora de recoger información beneficia también a las personas que están participando. Es decir, hay una relación ética más respetuosa en la que no vamos y entrevistamos al alumnado, nos vamos con nuestro paquete de datos y nos aprovechamos de ellos, sino que la propia dinámica y participación hace que ellos estén aprendiendo algo. Y dividimos esta forma de recoger datos en cuatro fases, en cuatro sesiones, y visitamos todos los cursos de tres colegios haciendo estas mismas sesiones. En la primera les pedíamos 
que experimentaran cómo era el lugar, que lo experimentaran con sus eh, sentidos. Dependiendo de la edad que tenían, hacíamos las adaptaciones de una manera u otra. Y sobre planos de la escuela, y diréis, hombre, un niño de tres años no puede interpretar un plano. Pues sí, puede. Dedicándole cinco minutos a explicarle lo que es un plano, un niño de tres años entiende perfectamente la representación espacial vista en planta. Perfectamente. Tocas un pilar y le dices, este es el pilar. Tocas la puerta, les enseñas cómo abate la puerta y les enseñas el dibujo de la puerta en planta y la entienden perfectamente. Les pides que dibujen su mesa y dibujan su mesa. ¿Tu mesa como es circular? Dibujan su mesa y sus sillas. Se ubicaron en el espacio y empezaron a colocar pegatinas de bocas, bueno, de lenguas, de orejas, de ojos, eh, de manos, en los lugares según les íbamos preguntando. ¿Dónde te gusta más saborear? Y pues ponían, por ejemplo, las pegatinas en la zona de, eh, de la mesa, porque almuerzan juntos en compañía y es ese acto comunitario lo que les produce placer. ¿O dónde te gusta más escuchar? Y entonces se iban al rincón tecnológico y ponían las pegatinas en el plano cerca de la pantalla digital donde escuchaban cuentos y audiovisuales. ¿O dónde te gusta más saborear? Y, por ejemplo, muchos de ellos ponían la lengua... Eh, perdón, ¿dónde te gusta más oler? Y ponían le, la nariz en la asamblea, ¿no? el rincón donde se sientan en círculo al principio de la mañana, porque es cuando vienes oliendo a colonia y tus compañeros huelen bien. El resto del día igual no te apetece. Pero también fuera del aula, que era muy curioso. Fuera del aula, eh, por ejemplo, en una escuela cañada del Fenollar, que pasan las cabras por allí, porque es una cañada, y entonces hay animales, están en un entorno natural, y entonces ellos sacaban la nariz fuera del aula y sacaban los ojos fuera del aula, porque lo que les gustaba ver es precisamente lo que no está en el aula, lo que está fuera, que es un lugar estimulante, porque no es una ciudad, es un lugar donde pasan cosas, donde suceden acontecimientos. Bueno, pues íbamos recogiendo datos, esa por ejemplo es la primera fase. En la segunda, la relación corporal, les pedíamos que se fueran moviendo por el aula, que nos dijeran cómo se ponían para escuchar un cuento. Muy curioso, porque de repente todos los niños hacían así y prohibían al cuerpo moverse. Porque si algo les dicen a los niños de infantil antes de escuchar un cuento, se me olvida deciroslo a vosotros antes de hablar yo, es ojos abiertos, orejas abiertas, boca cerrada, brazos cruzados... Es muy curioso. Y yo les pedía que escucharan el cuento moviéndose por todo el aula, porque me interesaba saber cómo se movían. Entonces descubrimos los lugares prohibidos. Un triángulo en el suelo. Es un triángulo en el suelo y me di cuenta que era el rincón del castigo, porque nadie quería ir al triángulo. Porque cuando alguien se portaba mal, iba al triángulo. Bueno, pues esto, por ejemplo, eh, nos permitió ir descubriendo cosas y en el patio nos permitió descubrir que hay zonas del patio que es donde yo quiero concluir esta ponencia, que están olvidadas, rincones no deseados, donde a nadie le gusta pasar, rincones faltos de estímulos, pero que el patio tiene una gran área central que apareció marcada de forma diferente por niños y niñas. Cuando investigamos a veces cruzamos datos, en función de otras variables, en este caso de la del sexo, entonces nos dimos cuenta que la parte central del patio era grafiada por los niños como el área preferida. Mientras que las niñas la marcaban en rojo, no en verde, porque era la zona donde tenían miedo a ser eh, o agredidas con un balonazo o insultadas y era su área prohibida. Las niñas tenían que limitarse al área periférica, a las, a las áreas fronterizas, tenían que dedicarse a tareas menores, coleccionar semillas, hablar, eh, intercambiar cromos, mientras que los niños aprendían en el área central, el área mayoritaria, que ellos tenían el poder y aprendían a competir y a desarrollar valores como la agresividad, o la violencia, o la velocidad, mientras que ellas aprendían otros valores como la pasividad o la, la sumisión. De manera que esto que luego de adultos mantenemos y trasladamos se perpetúa desde la infancia, que es esta idea de lo público y lo privado, eh, o lo público que pertenece al sexo masculino y lo privado que pertenece al sexo femenino. Así que nos pareció que era muy importante hacer una transformación en los patios escolares para conseguir lugares más coeducativos, lugares más justos, eh, donde pudiéramos educar en igualdad para hombres y mujeres, para niños y niñas, 
y a esto es a lo que yo me vengo dedicando desde que terminé este proyecto, a tratar de ayudar a las escuelas a diseñar sus patios escolares de otro modo y a través de cursos de formación les ayudo a diseñar estos patios de forma diferente para que los usos pedagógicos sean distintos y favorezcan relaciones más inclusivas y más igualitarias. Y no sé si me he pasado de tiempo o no, pero yo creo que con esto concluyo. ¿Las, las preguntas ahora o después? Después, vale. Me voy con... Ah, me lo quitan aquí. Ah, vale. ¿Lo puedo abrir? ¿Ellos saben lo que hay dentro? Sí. ¿Sí? ¿Todos sabéis lo que hay? <risa> Muchas gracias. Hay más, más diseños. Vuestra pegatina y más diseños. Bueno, pues muchas gracias. Como veis, el diseño está presente en todos los regalos. ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Dos besos. Cuidado. Y ahora ya me voy para allá que me quiten. Ya estoy por aquí otra vez. ¿Os ha gustado? Bueno, a mí el final me ha dejado súper impactada. Eh, realmente es algo que yo creo que todos hemos vivido. Yo cuando iba al cole, la pista central era de fútbol y pues a mí me gustaba jugar al fútbol y jugaba, ¿no? Pero si no jugabas al fútbol tenías que estar lejos porque si te daba la pelota, tela. Pero bueno, quiero quedarme con la idea, yo en mi blog de apuntes me quedo con la idea más relacionada a cambiar el chip o cambiar el mindset que tenemos de, de cómo pensamos las cosas ya a nivel proyectos y a nivel diseñar y creatividad. Por, me ha gustado mucho lo que ha comentado de... En, la, en, la, en, la, en, la, en el aula, pues la pizarra está aquí, todo tal, y aparte, no sé si a vosotros os pasaba, a mí en todas las pizarras siempre se veía fatal porque reflejaba la luz de la ventana, pero es como que está así y nadie se plantea cambiar un día la pizarra de sitio, las mesas de... Ve, que no vamos a usar la pizarra, que vamos a estar aquí. Nadie se lo plantea, ¿no? Y yo creo que para el diseño es importantísimo plantearse cosas súper distintas como eso, para proyectos, para, para maneras de incluso de, de, de entender la vida ¿no? y, y hacer otras cosas. Pero bueno, yo me quedo con esa anotación. Espero que vosotros también hayáis anotado cosas igual y luego en el, en el descanso yo quiero hablarlas. Bueno, y ahora os voy a decir cuatro palabras para presentar a nuestro siguiente ponente. A ver qué pensáis de ellas. Por un lado, diseño, tecnología, educación, e investigación. ¿Creéis que están relacionadas o creéis que se pueden relacionar? No escucho. No tenéis micro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pensáis que vosotros las, las relacionáis en vuestro día a día? ¿Sí? ¿No? No escucho. <ríe> ¿Sí, verdad? Bueno, pues nuestro, nuestro siguiente ponente de hoy es David Mascarel Palau. También es del grupo de investigación CREARI y tiene una carrera profesional súper, súper amplia y súper, súper diversa. O sea, se graduó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia y después de eso ha trabajado en imprentas, en agencias de publicidad, como pintor, como escultor, como cartelista. Ha sido también profesor de universidades, del CERVEF. O sea, ¿os imagináis la visión 360 que tiene esta persona de muchísimos ámbitos y muchísimas cosas? ¿no? Pues hoy nos viene a hablar de cómo centrar todos estos cuatro conceptos para darle valor a promocionar el diseño en la sociedad, a que el diseño empuje. A día de hoy, eso como que ya lo tenemos un poco, un poco más centradito, ¿no? Pues el diseño aporta valor, bla, bla, bla. Pero imaginaos toda esta trayectoria, cuando él empezó, las cosas tenían que ser completamente distintas. Entonces, ¿cómo podemos fomentar eso, no? Pues él eh, nos va a plantear la tecnología como la herramienta contemporánea para llevar a cabo ese diseño, la educación como el medio para poner en valor eso, 
por ejemplo, en escuelas, por ejemplo, en, 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 ya ni siquiera en escuelas, en la ESO. Y la investigación para visibilizar la trascendencia que tiene todo esto. Así que yo me callo ya y le doy paso a él. Un aplauso muy, muy gordo a David Mascarel Palau. Bueno, te has pasado, ¿eh? <risa> bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, si creo que se ha pasado un poco la compañera con todo lo que ha dicho, yo creo que bueno, un poquito más abajo. <risa> Pero bueno, agradeceros eh, inicialmente que nos invitera, invitarais aquí en la, eh, en, bueno, a este foro de educación y diseño tan interesante. Eh, bueno, soy compañero de Amparo Alonso, eh, también formamos, grup, formamos eh, parte del grupo CREARI de la Universidad de Valencia. Y, bueno, yo lo que os he traído un poco la, 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 la exposición que os planteo tiene que ver pues, un poco con mi vida eh, personal, profesional y el recorrido hasta la actualidad. Yo ahora en la actualidad, eh, hace, desde hace 10 años, eh, trabajo en la Universidad de Valencia como docente en magisterio. Eh, somos compañeros Amparo y yo eh, de, de área y imparto educación artística. Pasa que dentro de la educación artística también hay aspectos curriculares que están dentro de lo que es el diseño algunas, en algunas áreas, como en la educación infantil. Y bueno, eh, voy, a, voy a comenzar un poco a explicaros la, para que os ubiquéis. A ver, no sé dónde tengo que apuntar. Eh, si es aquí, allí, allí, puede ser. Vale, aquí. Bueno, eh, comentaros que mi formación, eh, mi vinculación, la formación académica y vinculación laboral está, está, tiene relación con, este, con esta trilogía ¿verdad? De, eh, de conceptos que tiene que ver con el diseño. En el 95 eh, finalicé mis estudios de gráfica publicitaria en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. Y posteriormente, en 2003, inicié, la, bueno, inicié iniciamos, ahora os explicaré, la carrera de Bellas Artes porque quería ampliar mi, mis conocimientos artísticos. Eh, y bueno, eh, estoy vinculado a la, a la educación en artes eh, porque también mi mujer, cuando nos conocimos, eh, pues era, era, es maestra y también estaba interesada en, en el arte. Creo que un poco fue un poco el nexo que teníamos. Y, eh, y bueno, también... Perdón, vamos atrás un poquito. Y también el tema de las tecnologías, creo que eh, también me sedujo, una, un poco atrás, por favor, eh, porque creo que es un medio muy interesante para llevar a cabo eh, la comunicación en general. ¿eh? Eh, bueno, a partir de ahí, ahora sí que pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, Finalizo mi formación en diseño en el 95, eh, después de entre el 95 y el 2000, año 2000, trabajo en varias imprentas, en imprenta, por ejemplo, Baubert Impressors, eh, en el estudio de Enrique Solves Cabrera, que luego eh, comentaré, y eh, también en la agencia Abril y Abril. Eh, posteriormente, en el año 99, eh, cuando ya conocía lo que es el trabajo en diseño, pues eh, empiezo a trabajar en cursos del CERVEF en, en diseño, y en el año 2000 eh, trabajo como profesor, del año 2000 a 2008, profesor técnico de diseño gráfico en, en lo que serían los, los programas de garantía social, actuales PQPI. Eh, posterior, bueno, a la vez que trabajo de docente, hago la licenciatura, o hacemos mi mujer y yo la, la licenciatura en Bellas Artes, porque eh, bueno, pues ese, un poco ese nexo entre mi mujer maestra y yo, y, tiene que ver pues, que nos hemos contagiado un poco la pasión por el arte y por la docencia, unos y otros. Con lo cual, eh, bueno, pues iniciamos la carrera juntos, la carrera de Bellas Artes, y en 2009 la finalicé yo en este caso, mi mujer tardó un poquito más, tuvimos un niño, etc. Y, uh, y luego, pues ya en 2010, eh, pues accedo a la Facultad de Magisterio, hasta la actualidad, en la que soy profesor asociado, eh, y ahora estoy en el proceso de acreditación a ayudante doctor, y en 2011, bueno, pues eh, formó parte del grupo CREAR y con Ricardo Huerta y eh, todo el grupo. Eh, Ricardo Huerta también es un apasionado por las tipografías, las caligrafías, etcétera, en los futuros maestros. Y bueno, en 2017 finalizó la tesis doctoral que está basada en tecnologías educativas a partir de, de teléfonos móviles, que luego explicaré también. Eh, en la actualidad, pues eh, estoy investigando, estoy haciendo publicaciones en relación a mi tesis doctoral, etc. Eh, cuestiones que tienen que ver con la educación, las artes y eh, los dispositivos móviles o el mobile learning. 
Pasamos a la siguiente. Bueno, esto fue un, un poco el fruto cuando éramos novios. Eh, mi actual mujer, Carmina y yo, eh, hicimos un cartel, nos presentamos a concursos de cartel y ganamos el de, las, el de la Semana Taurina, que ha anunciado de la Semana Taurina de la GBSI. Eh, yo creo que este fue nuestro primer hijo de producto visual en aquel momento. Eh, y bueno, pues eh, ella es una excelente maestra y eh, también excelente artista. Eh, actualmente ella es directora de un centro público eh, en Algemesí, ella es de la especialidad de educación especial, pero también hizo la carrera de Bellas Artes, que hicimos juntos por las tardes, eh, por la mañana éramos docentes y por las tardes éramos estudiantes, con lo cual ahí también había una relación muy interesante entre lo que era la docencia y lo que era eh, el ser discente y docente. ¿de acuerdo? Eh, pasamos al siguiente. Eh, en el año 1996, eh, después de un año de finalizar la carrera, pues, tuve la oportunidad de trabajar eh, como colaborador eh, con Enrique Solves Cabrera. Eh, él, seguramente lo conoceréis o lo conoceríais, falleció en el año 2009, desgraciadamente. Eh, era natural de Alcoy, pero vivía en Alcira. Eh, estuvo 20 años viviendo en Alcira porque se casó con una chica de Alcira, María José. Eh, casualmente, bueno, pues, por cuestiones... Eh, él era diseñador gráfico, yo también ya tenía el título y también con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, pues eh, estuve trabajando en su estudio de diseño. Eh, es, bueno, ha sido un magnífico ilustrador eh, con diferentes premios. Él trabajaba para la editorial Bromera, eh, de, que está en Alcira, ubicada en Alcira, y era la imagen de realmente Enrique Solves, es, sigue siendo hoy, a día de hoy la imagen de, gráfica de, de Bromera. Eh, pese a que ya ha fallecido, desgraciadamente, a la edad de 49 años, eh, por una eh, embolia cerebral. Y, uh, y bueno, eh, si queréis pasamos un poco la, por ver un poco la trayectoria de, de, y la calidad humana de, de Enrique Solves. Eh, los trabajos de él, bueno, no, no, como ilustrador, me parece muy magnífico. Bueno, eh, se ha reconocido, como he dicho, eh, con uh, premios eh, eh, de libro ilustrado de la Generalitat Valenciana, del Ministerio, eh, cartelista, un cartelista, un cartelista magnífico, con un uh, estilo gráfico de dibujo muy limpio, muy geométrico, eh, en fin, eh, tra ha, también ha trabajado con, eh, para, para el, bro, eh, bro, aparte de Bromera, eh, también eh, Albena Teatre, eh, con, realizando los, las, la imagen gráfica los, y, y carteles. Eh, y bueno, quería pues, un poco comentaros unas, alguna cita de él en relación a la tecnología y a lo, y a lo, o sea, a lo analógico, lo manual. El, uh, os lo leo en valenciano, si queréis. ¿A qué dibujos han estado concebidos para, para ser reproducidos que es el que es presente en Aramateis? Pero ya cosas, es detalles que no meste el original, las texturas. Un papel de textura también el de la reproducción, pero es una otra y casi siempre menos atractiva. La cualidad del papel y de las tintas siempre nos ha estimulado a los que se dediquen a dibujar. Eso es una de las cosas que se pierden por el camino. Son cosas del Temps Modern, ya que cuando yo em vaig iniciar en el ofici, my friends, en cara no había evolucionado molts. Digo, exageré un poco. Un poc. El que dibuja hoy en día es veu abocat a emprar una eina tan inacabable como es el ordenador, del cual en confese seduit. Ahora ve, pues a comparar entre un dibujo virtual o físico, en París que el virtual simula texturas. Es tracta de un dibujo que se llega a la llum, que no se ven bé honesta y del cual no puedes gaudir ni a el tacte ni a el olfacte. Bueno, eh, un poco demuestra eh, bueno, pues esa, ese amor por el trabajo manual y por uh, respirar, como él afirma, eh, todos aquellos elementos como los errores incluso eh, del ilustrador que se puede apreciar en el original y que muchas veces lo que el, el, lo, el trabajo eh, digital no, no se percibe. Pasamos, por favor. Eh, como os he comentado, eh, Bromera eh, a día de hoy eh, aún eh, vive, entre comillas, de la imagen de, de Enrique Solves. Eh, esta es la fachada. Ayer estuve en la, en la editorial Bromera porque en, en el tiempo que estuve colaborando con él hicimos una, bueno, una, un número de la revista Lilla, revista de letras eh, de literatura, en la cual eh, bueno, pues, eh, yo tenía unos trabajos interesantes y necesitaba ver si me la me lo podían facilitar. Bueno, pues imaginaros la fachada, la, la imagen de, de, de uno de sus cuadros, eh, cómo está aún presente 
y, eh, y han dedicado también una, bueno, pues un premio, premio al labor ilustrado, que lleva el nombre de Enrique Sobles Cabrera. Casualmente también en, en Alcira hay una calle con su nombre que, por también casualidad, paso todos los días cuando voy a casa, eh, actualmente vivo en Alcira, y casualmente todos los días transito por esa calle, calle del pintor Enrique Solves. Pasamos, por favor. Eh, daría un, un monográfico y una tesis doctoral para hablar de, de, del ilustrador y de la calidad humana de, de Enrique. Eh, entre los libros eh, publicados está Chox Typographics, que es un recullo de 40 poemas visuales entre 1992 y 2002. Y también tenemos el libro, el libro en el punto de mira del diseñador, es un libro que la verdad, bueno, eh, muy interesante, eh, que habla sobre la historia de la tipografía y aspectos de, que, que presenta el diseño del libro. Eh, y bueno, una persona, un erudito en estos aspectos, porque se interesaba mucho, estuvo trabajando también para, la, eh, para Yadro como ilustrador de... de de lo, bueno, diseñando los, la, la cerámica eh, bueno, y, y también eh, bueno, estuvo trabajando como profesor asociado en, en la Universidad de, 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 Catal de Cataluña, bueno, de Barcelona, quiero decir. Bueno, yo quería comentaros, eh, por otro lado, recuerdo cuando yo me gradué eh, en diseño en eh, la Escuela de la Asociación de Diseñadores, eh, sacó el libro El valor del diseño, en el cual hablaba sobre, era un manual que hablaba sobre eh, bueno, pues cómo podemos gestionar el trabajo del diseñador y eh, cuáles serían nuestros honorarios, etc. Bueno, pues yo creo que en la actualidad, en la actualidad eh, hace falta también un libro que también eh, nos apoye en el valor del diseño, pero a nivel educativo. Quiero decir, que ponga valor al diseño. Creo que es, es fundamental. Y eh, pasa, por favor. Eh, tenemos que aprovechar eh, circunstancias como es la capital del diseño, el 2022, para esas cuestiones. Eh, aquí, en, eh, bueno, en el año 2000 a 2008, eh, como profesor técnico de diseño gráfico, que trabajó en el Colegio María Ciudadora, trabajó con chavales que, bueno, no habían acabado la ESO y que tenían eh, intereses eh, artísticos. Trabajó ocho años y, bueno, eh, fue mi experiencia también docente más amplia eh, en la cual, pues, podemos pasar, por favor, eh, ellos trabajaban, bueno, eran, realmente el título era para bueno, ser eh, auxiliares en diseño, ayudar a los, uh, a los diseñadores a escanear, retocar, trabajamos con Freehand, con Photoshop en aquel momento. Eh, ¿Podemos pasar, por favor, la, la imagen? A ver si lo puedo pasar yo. Eh, vale, y, uh, y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy, una experiencia muy interesante, eh, realizamos eh, diseños de etiquetas, eh, tuvimos varios galardones porque bueno, eh, participamos en concursos de carteles, eh, logotipos eh, de la imagen un poco también de los programas de garantía social. Fuimos un poco referentes eh, a nivel uh, de Valencia porque también eh, había empresas especialidades eh, como cocina, etcétera, no tenían nada que ver con el diseño, pero nosotros éramos en la especialidad de diseño. Y luego aparecieron otros, también otros eh, centros como eh, de, de Jativa y de, y de Denia, que, bueno, que también les ayudamos a, a potenciar lo que eran estos cursos, que duraban todo un año entero y que les servía para después o trabajar en alguna empresa o posteriormente eh, iniciar un grado medio de artes gráficas en Valencia. Eh, uno de los, eh, bueno, aquí mostramos uno de los estudiantes con los premios. Este alumno es Vicente Conti. Eh, Vicente Conti, eh, pasamos por favor. Eh, lo que quería señalar, eh, hablar un poquito de él, porque es un caso muy particular. Muchos estudiantes han trabajado, o sea, ya han trabajado en empresas, pero ha sido una de las personas, la única persona que se ha montado una empresa de rotulación, de, de diseño y de producción, que, tra que aún trabaja en el campo, que ha ampliado su territorio y trabaja a nivel europeo. Y la verdad que es un referente como estudiante eh, que a partir de este curso eh, bueno, pues ha aprendido lo que es el, el oficio del diseño y en este caso de la rotulación, etc. Eh, Pasamos, por favor. Eh, en la actualidad, en mi caso particular, para compaginar mi trabajo en la Universidad de Valencia como profesor asociado, también trabajo eh, impartiendo cursos de fotografía, eh, entre fotografía y también, sí, pasamos, por favor, eh, también pues, eh, fotografía social. Eh, bueno, hay que seguir viviendo y la verdad es que la universidad como profesor asociado no da para mucho. Se, 
entre mis trabajos eh, últimos, que, que también hago pinitos en el diseño, y continúo porque, bueno, eh, yo siempre digo que yo lo que hago es una, un trabajo social como diseñador, porque la mayoría de mis trabajos no son renumerados, no me pagan por ello, pero eh, de alguna manera eh, lo que pretendes es que, bueno, pues que se dé una imagen eh, digna de lo que es el diseño, en el sentido de que, bueno, pues para que alguien haga un trabajo... Mmm, yo, yo parto de la base de que todo el mundo tiene que aprender a comunicar visualmente eh, correctamente, igual que se nos enseñan a, a, a escribir correctamente, ¿verdad?, o a sacar nuestros cálculos matemáticos de forma autónoma, pues eh, yo reivindico que tenemos que ser perfectamente perfectos eh, comunicadores visuales y eso hay, hay que potenciar esta cuestión. A nivel educativo es fundamental eh, trabajar eh, bueno, pues eh, estas cuestiones de tamaños tipográficos, tipos de letra, distribución de los espacios, colores, para que eh, aquello se funcione y sea efectivo y sea correcto. ¿Eh? La palabra sería correcto, que sea digno, como mínimo. Bueno, pues eh, yo vivo en una organización, pues eh, en esos, esos trabajos eh, que, que hago de forma altruista, pues diseñé la, el logo de la comisión de fiestas de allí de la organización. Eh, también, eh, bueno, soy eh, delegado sindical y también, bueno, pues diseñé todo lo que es la parte de los carteles y la imagen un poco de, de nuestra, hicimos una huelga el año pasado, eh, porque nuestro sueldo es paupérrimo y sigo reivindicándolo, y con lo cual, pues, eh, comparado, por ejemplo, con la Universidad de, también de, de Alicante, por decir, por decir algo. Eh, y bueno, la verdad es que bueno, contribuyo en lo que puedo, eh, también en la revista LM de nuestro eh, departamento, pues para intentar mejorar las imágenes gráficas eh, que a mi alrededor eh, están. ¿vale? Pasamos, por favor. Eh, por otro lado, eh, os he puesto estas, uh, estas viñetas, bueno, un poco, bueno, por estos bocadillos quería decir, eh, eso es un poco lo que a veces en foros de diseño encuentro que los profesionales de diseño argumentan eh, cuando bueno, pues, eh, hablan del tema del diseño, ¿no? Que, que no está, no, bueno, pues, por ejemplo, que no se contratan, los comercios no contratan servicios de diseño para crear una imagen de su negocio. Otro, por ejemplo, dice que, bueno, vivimos en una sociedad, que se, vivimos en una sociedad en la que se piensa que un logotipo, un cartel, publicidad, el diseño, tal, tal, una página web, se crean solos o tal vez presionando un par de teclas en el ordenador. ¿Eh? Y luego, eh, otra, que es lo mejor es cuando la gente te dice, no, el logotipo lo diseña mi hijo o mi hija, que le gusta hacer dibujitos o, o un amiguito suyo que le gusta hacer todo eso. Eh, bueno, pues yo creo que hay que poner en valor, eh, ya como decíamos en aquel, aquel libro de la Asociación de Diseñadores del año entre 93 y 2000, se editó, que también pertenecía allí, eh, bueno, me asocié en aquel momento, eh, y bueno, quiero decir que hay que poner en valor estas cuestiones y creo que hay que editar libros que eduquen en diseño y que se vea el proceso de trabajo que conlleva realizar un diseño y, uh, y los diferentes caminos que se llegan hasta eh, llegar a un punto en que el producto es eh, adecuado eh, para mm, poner en valor realmente lo que cuesta un, el diseño. ¿De acuerdo? Entonces, eh, creo que estos, estos foros son muy importantes, el que estamos hoy aquí, y hay que potenciar eso. Pasamos, por favor. Eh, otra de las cuestiones y esos prejuicios que yo, por mi área de trabajo, eh, estoy vinculado es cuando decimos pues, el diseño, pues eh, el dibujo, eh, lo que hemos dicho antes, bueno, la, las típicas, los típicos prejuicios, las típicas frases cualitativas que se dicen. Ese dibujito lo hace cualquiera, ¿vale? Poco valor otorgado en el diseño. En la educación en artes, pues está el típico me gusta o no me gusta. Parece que no hay criterio artístico. Es decir, parece que, bueno, pues si no me gusta es que no está bien y porque como yo soy el artista yo lo valgo, no hay ningún criterio, etc. ¿vale? Y luego en otro, en otro aspecto, en la parte de las, en relación con las tecnologías, pues también parece que el uso de las tecnologías o el uso de las TIC garantiza directamente el aprendizaje, como si el uso de las TIC ya fuese la panacea para aprender. Tampoco es así, es una sobreestimación de las TIC. En fin, todas estas cuestiones creo que son importantes eh, ponerlas en valor, ponerlas, eh, visibilizarlas da, eh, para educar en diseño y al final educar en artes. Pasamos, por favor. Eh, lo que os he dicho, bueno, pues tenemos la oportunidad de, de aprovechar esta circunstancia eh, que se va a visibilizar a Valencia, a toda Valencia, eh, también a Alicante, por supuesto, para eh, fomentar la educación en diseño en la sociedad. Creo que es... Pasamos, por favor. 
eh, es el momento adecuado. Nosotros desde la, desde la Facultad de Magisterio, donde yo trabajo, eh, y dedico buena parte de mi tiempo a, 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 a trabajar, bueno, a, a educar como docente en, en magisterio, en el grado de infantil, para futuros maestros de grado de infantil y futuros maestros de grado de primaria. Eh, Dedico mucha parte, mi tiempo se, podemos decir que es un 70% a la universidad y el 30% al resto, prácticamente, y también a la investigación. Pues eh, nosotros trabajamos temas de cultura visual, como ha dicho mi compañera Amparo, y por ejemplo, en este caso, en vez de crear marcas, nuestra sensibilidad está más en, el, en qué qué trasfondo hay detrás de las marcas, qué ideario hay detrás de las marcas, qué políticas, eh, ¿de acuerdo? Eh, porque evidentemente estamos en una sociedad que la imagen, se quiere dar una imagen, pero hay, un, hay una política siempre detrás de, de esas marcas. Por ejemplo, nosotros en el caso de Disney eh, somos bastante críticos, porque Disney es una, una productora que, bueno, pues que tiene unos modelos eh, que ya están un poco desfasados en la, eh, con los de la actualidad. Eh, por ejemplo, pues, bueno, las niñas todas son princesas y los chicos todos son príncipes. Una realidad que no es eh, tal, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, y que bueno, en el tiempo se demuestra que, uh, que no es así, que ni los chicos somos príncipes ni las chicas somos princesas y que la vida no es tan color de rosa como nos plantea la, la productora y que, bueno, y que hay una realidad y que hay unos modelos que han cambiado, que nos vende Disney, eh, en, este, en este campo tenemos un compañero en, la, en el grupo de investigación CREARI de la Universidad de Valencia que es eh, eh, Vicente Monleón, que está realizando una tesis doctoral sobre este tema, súper interesante, eh, en el cual creo que es importante tenerlo en cuenta porque vosotros como diseñadores, ilustradores y luego eh, bueno, pues, trabajado, que trabajaréis también en el campo audiovisual, creo que tenemos que fomentar eh, estas cuestiones, llevarlas a la actual realidad, desde el, el sexismo, etcétera, para que, eh, bueno, educar, educar en diseño desde ese punto de vista también. Pasamos, por favor. Bueno, nosotros eh, trabajamos aspectos virtuales de reflexión crítica sobre las marcas y las intenciones subliminales. Desde los que los niños nacen ya llevan marcas que, que están percibiendo continuamente a través de la cultura visual, pues McDonald's, con el regalito que, 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 que va detrás, que prefieren el regalo que la hamburguesa, y va motivado por ello. Eh, pues eh, la, todas las marcas y todo lo, el, bueno, el ideario visual en el que nos encontramos una influencia totalmente. Y esto es una cuestión que no es que tenemos que luchar, pero sí que hay que hacer reflexionar a la ciudadanía y a los futuros maestros para que eso lo tengan en cuenta a la hora de trabajar en las aulas. Creo que es fundamental, es muy importante. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bueno, desde el grupo de investigación eh, CREARI, grupo de, de, de pedagogías culturales, Trabajamos, como ha comentado también Amparo Alonso, diferentes eh, cuestiones. Eh, hemos eh, intervenido en, en las jornadas de educar en diseño, en, la, en Belluters. También trabajamos eh, Educafalles a través de nuestro compañero Ricardo Ramón. Y últimamente también hemos realizado congresos internacionales sobre humanidades digitales y pedagogías culturales. Eh, nosotros, mmm, bueno, el segundo hermano del libro que ha presentado Amparo, el segundo libro hermano es el que, bueno, yo también os traigo, que es un libro que, bueno, ha editado Ricardo Huerta, nuestro director de, del grupo de investigación, también conjunto con Amparo Alonso, como editores, y hemos participado 20 compañeros y compañeras, que somos todos el grupo. Eh, pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, en el cual, eh, bueno, pues eh, lo que aportamos en este libro es una visión de la educación en artes eh, a través de actividades y a través de planteamientos en los cuales cada uno de nosotros estamos especializados. O bien a través de investigaciones que hacemos, o bien a través de tesis doctorales que se han publicado y que avalan de alguna forma esa especialización. Y estos temas tienen que ver con cuestiones relativas a, por ejemplo, la diversidad sexual, educar en diversidad sexual, eh, por ejemplo, la arquitectura, el medio ambiente, la innovación, el aprendizaje, la reflexión... Eh, bueno, son reflexión al final de especialistas, quiero decir. Eh, bueno, Amparo, si ya lo habéis oído, trata el tema de los aspectos estéticos eh, vinculados a los espacios educativos. Eh, hay personas que trabajan también audiovisuales, gestión cultural, mediación cultural, eh, pues eh, lo, eh, lo que sería arte urbano, por ejemplo, audiovisuales, lead, eh, eh, en fin, eh, es un, yo lo recomiendo, 
eh, para que os lo podáis leer también, como dice Amparo, como nos comentaba Amparo en el caso del otro, de, del otro libro de educar, en, de educar e investigar en diseño, eh, porque son referentes interesantes tanto para conocer en la actualidad qué estamos haciendo, qué se está trabajando, porque es un libro muy actual, eh, y también eh, cómo podemos integrar estas cuestiones dentro del aula. No, de, no perdáis de vista que vosotros, como es vuestra titulación actual, tenéis la oportunidad de ser docentes y, eh, y, y eso es una, una vía más de trabajo que os tenéis que plantear. Docentes y también investigadores, por supuesto. Tanto si sois eh, docentes como si no, podéis investigar igual. Eh, al, a, con esto quiero decir que, que, bueno, que tenéis una, una vía y que este libro os puede ayudar a en conocer, en causar eh, bueno, cuestiones que tienen que ver con las artes en general eh, y la educación y en la actualidad. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Bueno, aquí tenéis un poco, la, la, os he planteado la, el índice, no quería extenderme demasiado porque prefiero también, bueno, que lo podéis ver en, en internet, tenéis este índice y podéis leerlo. Si entráis a la, la editorial Tirán, Tirán lo Blanc, y ponéis No Centros de Aprendizaje, pero es así la cultura, os aparecerá el libro, que está por alrededor de unos 20 euros, si lo compráis en, en e-book, es más económico, lo podéis descargar y leeroslo en el teléfono móvil o en la tablet, etc. En cualquier momento, en cualquier lugar, hago promoción. <risa> pasamos, por favor. Eh, bueno, pasamos a la otra siguiente, por favor. Y el, sí, nos quedamos aquí. Bueno, y, uh, y bueno, esto de que podemos leerlo de forma eh, digital, en cualquier momento, en cualquier lugar, entronca un poco con mi forma de trabajo a nivel educativo, eh, de forma tecnológica. Eh, bueno, mi tesis doctoral habla, habla sobre el mobile learning o el aprendizaje de movilidad eh, a través de en la educación, eh, en artes, en artes visuales. Eh, el mobile learning es el aprendizaje que mm, hacemos a través de dispositivos móviles que hoy en día eh, todos tenemos y que, bueno, gracias a ellos podemos eh, aprender eh, pues, de camino, por ejemplo, a, aquí. Yo he tardado hora y media. En este, en este caso, como no conocía la zona, he tenido que ponerme el, el GPS para llegar eh, bien y he llegado perfectamente bien, de, afortunadamente. A veces que se equivoca. Pero eh, quiero decir con esto que muchas veces también yo mmm, trabajo con poniéndome, sintonizándome el, el Bluetooth del teléfono móvil con los, los altavoces del coche y voy oyendo eh, pues, conferencias de, en YouTube, etc. He tenido la oportunidad de seguiros eh, ayer estuve, y antes de ayer segui, os estuve siguiendo desde casa. A la vez que trabajaba, con, me conectaba en, por streaming y la verdad es que ha sido un placer poder oíros y ver un poco cómo estabais trabajando y qué estabais diciendo y qué temas tratabais. Eh, y bueno, creo que es una oportunidad interesantísima que en la actualidad tenemos que aprovechar. Es el aprendizaje en movilidad. Eh, a través de los teléfonos móviles o tabletas, sobre todo teléfonos móviles, pasamos, por favor, que son, bueno, los teléfonos móviles, perdón, tiremos atrás un poquito, son estos que, eh, según Brazo de Gallego, son estos cinco. Re, eh, reproductor de MP3, agenda electrónica, ordenador netbook, tableta digital y teléfono inteligente o smartphone. Pero bueno, yo me centro concretamente en el teléfono móvil como un elemento más informal, entre la educación formal e informal. Pasamos, por favor, a la siguiente. Eh, y bueno, eh, yo lo que planteo desde las artes es trabajar con imágenes, pero desde un punto de vista, eh, desde el valor educativo y reflexivo y crítico de las imágenes. Ya no tanto me fijo en la cuestión estética, que también es importante y la inculco para que cuando hago una foto intente captarla, esté correcta, eh, sea decente eh, o digna. Pero eh, lo, que, lo que trabajo más es en la cuestión, en el mensaje de esas imágenes. Eh, creo que bueno, pues, eh, hay que aprovechar cualquier circunstancia para aprovechar el tiempo, hoy en día lo podemos hacer y lo hacemos, creo, pero a veces, pues, eh, no tanto eh, podemos, en vez de utilizarlo para temas más lúdicos, pues, hay que utilizar también para temas formativos. Eh, pasamos, por favor, a la siguiente. Eh, uno de los recursos en los que yo planteo, y, bueno, promulgo, eh, es a través de los recursos, por ejemplo, podemos trabajar a través de códigos QR, que dan acceso a la información eh, multimedia de diferentes formas, eh, geolocalización para iniciar una, un, un trayecto de una actividad, ¿verdad? Para llevarnos al sitio que queremos y a partir de conectar con un código QR, la realidad virtual 360 grados o, o, o 60, 360 grados a través de las, de las gafas. Bueno, siempre es una experiencia inmersiva muy interesante para ubicar al espectador. La realidad aumentada como elemento de ampliación de conocimiento en 3D, por supuesto, accesos a, black, a blog y webs, podcasts, eh, audiovisuales, aplicaciones educativas concretas, que siempre hay y podemos, hay muchísimas educativas que podéis indagar en, en Google Play Store eh, gratuitas, en las cuales eh, bueno, pues podéis, eh, pueden ser herramientas interesantes en algún momento. 
Y luego, por, por supuesto, las imágenes y la gamificación a través de la plataforma, por ejemplo, Kahoot. Yo trabajo mucho con Kahoot. Eh, va muy bien para complementar una experiencia eh, artística, tecnológica eh, y educativa. Pasamos, por favor, a la siguiente. Eh, bueno, esto es un resultado o parte del resultado de algunos eh, proyectos que he realizado con estudiantes eh, de magisterio. Eh, en este caso fue de primaria, futuros maestros de primaria, quiero decir. Eh, en el cual trabajó, eh, bueno, pues en este caso era la época de la crisis dura, eh, la crisis económica dura, y entonces eh, pues, quisimos un poco eh, trabajar cuestiones que tuvieran que ver temas sociales. Y eh, eso fueron las imágenes que captaron algunos de ellos. Eh, como veis, eh, están, son imágenes que imitan la reflexión y al trabajo en educación en valores. Eh, en este, por ejemplo, stop y bajo escribe racismo. Eh, y, y ellos lo titulan Hagan caso a la indicación. En este de arriba, eh, tranquilo, este banco no te roba. Y este pone, este banco, bueno, eh, tiene el mismo título. Y, eh, y en este luego, eh, pien, pienso, luego no me dejan insistir. Eh, en fin, eh, existo y el cazador ha cazado. ¿no? Eh, en fin, son, eh, son trabajos que los, eh, bueno, a mi apoyo muchas veces en, en, bueno, en plataformas más informales, como por ejemplo en la red social de Facebook, pero desde un, desde un punto de vista cerrado, eh, educativamente. Eh, hay una modalidad que es eh, un grupo cerrado para que nadie pueda entrar eh, y, bueno, es una forma de trabajar de forma educativa. Y eh, Flickr también podría ser, o Instagram, WhatsApp, según el contexto, porque es un poco más, mucho más informal. Pasamos, por favor, a la siguiente. Eh, otro de los últimos trabajos que, que he realizado. Yo trabajo en el campus de Ontenient y también en el campus de Staroncherz, de la Universidad de Valencia. Bueno, pues es, eh, como os comento, eh, todo aquello que tiene que ver con, pues, por ejemplo, eh, herramientas eh, de acceso a información con códigos QR. Luego realizamos, para, o lo realizan ellos, porque las plantean las actividades ellos, ellos mismos, ellas mismas. Eh, trabajos con oh, Kahoot para, de preguntas y respuestas eh, de forma interactiva para comprobar si han, se les ha quedado la información, no, los conocimientos que ellos han, han um, expuesto. Pasamos, por favor, a la siguiente. Eh, siguiente imagen. Y también, pues, alguno, no, anterior, ahí, por favor, sí, gracias. Eh, en este, pues, tam, eh, también van a la misma línea, pero ya con artistas concretos. En este caso han trabajado con la artista japonesa Yayoi Kusama. Eh, ella habla de nuestra tierra, es el solo un punto de lunares entre un millón de estrellas en el cosmos. Eh, habla sobre el punto, un tema muy interesante también en la educación infantil. Y uh, pasamos, por favor. Eh, para concluir, pues lo que quiero comentar y eh, creo que has puesto ya también con anterioridad es que eh, tenemos que aprovechar para visibilizarnos, eh, potenciar el uso del diseño de una manera educativa. Yo creo que hay que, yo creo que, hay que llanamente hay que exponer lo que cuesta diseñar y lo que cuesta producir. Eh, si eso lo hacemos de una manera didáctica, creo que ayudaremos a que la sociedad entienda que eso tiene un precio y que hay que pagar por ello, como cualquier otro trabajo, y que, y que lleva un proceso que no es eh, eh, solo apretar una tecla, sino que es un proceso muy amplio que hay que descartar mucho para llegar a algo eh, que es ya, es un, es ya eh, eh, digno, ¿verdad? Eh, investigar en diseño creo que es una de, la, de las cuestiones que nos, o nos va a visibilizar o os va a visibilizar más también a nivel de diseño, porque a nivel internacional se os va a dar más a conocer y creo que es el nicho que creo que ahora hace falta potenciar. Yo creo que desde la Universidad de Valencia, desde nuestro director Ricardo Huerta, Amparo Alonso y yo mismo y todo el grupo Creari, o, o, intentaremos ayudaros en todo lo que podamos para que los estudios de diseño cada vez se amplíen más, se conozcan más y, se, y tenga el valor que corresponde en la sociedad. Gracias, lo dejo aquí. Pasamos. Sí que quería eh, bueno, pues dedicar esta, esta charla a, a mi compañero eh, y apreciado Enrique Solves por todas las aportaciones eh, eh, a nivel personal y profesional que, que, bueno, que tuve la oportunidad de aprender de él en ese año y medio que trabajé como colaborador. Eh, y bueno, pues eh, espero que esté a buen recaudo allí en el cielo. Gracias. Hombre, muchas gracias. <risa> bueno, pues muchísimas gracias ¿eh? por todo esto, que valoro mucho todo lo que hay aquí dentro. Estoy seguro que será, bueno, que es un trabajo eh, pues muy interesante y, bueno, pues con mucho cariño lo, lo utilizaré todo. <risa> muchas gracias. ¿eh? Bueno,
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Vamos bien, ya vamos cogiendo calor, vamos animándonos. Eh, eh, me gusta eh, tener esa conciencia de visibilizar el diseño y estas jornadas eh, vuelven a hacer esa visibilización, ese poner en, en el mapa Alicante, ese poner en el mapa diseño. Así que creo que este es un buen, buen sitio para, para llegar a cabo muchas de las cosas que, que nos ha comentado David. Bueno, no me enrollo más, que vamos un poquito ajustados de tiempo, así que os voy a presentar ya a nuestros siguientes... Vale, pues no, sí, me enrollo más. Vale, me enrollo más, no pasa nada. Bueno, a ver, ¿qué os cuento, chicos? Eh, nuestra siguiente ponencia va a ir poniendo el foco en lo que a lo mejor los alumnos, pues en el proceso de desarrollo no pensamos tanto, o sí, pero como por lo bajini, ¿no? Siempre estamos como, ¿qué podemos mejorar nosotros como alumno para sacar todo mi potencial, para llegar, para acabar la carrera y ser el mejor diseñador de lo que sea? Eh, bueno, pero también entre grupillos y cosas, también hablamos de, es que la escuela hace esto y no me gusta y no sé qué, pero al final siempre se quedan en quejas que no sé, que no sé, hacen formalmente como sugerencias de poner en valor y cambiar la educación para que todos, alumnos, profesores, todos, saquemos chicha de aquí, ¿no? Entonces, hoy vienen a hablar sobre este tema. Yedo Keral, que es la asesora de plástica visual y audiovisual de la red de centros de formación de docentes CEFIRE, es diseñadora gráfica y además profesora. Y junto a ella, hoy vienen acompañados, está Chimo, el director del CEFIRE, que tiene mogollón de años de experiencia dando tanto <ríe> mogollón, más que yo, dando clase a niños pequeños, hasta bachiller y tocando muchos, muchos palos como inglés, teatro, artes. Entonces, imaginaos un poco la experiencia que tienen de, de, de escuelas para poder aquí no tanto criticarlas, pero sí que analizarlas para ver en qué podemos mejorar. Así que un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buen día, buenos días. Buen día. Eh, sí, nosotros somos, ahora ir a esta presentación, somos un equipo de personas, de 11 personas, que trabajamos en Castelló y, y, y representamos un, un centro que se refiere a Artístico Expresivo, es el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos en el ámbito Artístico Expresivo. Voy a explicar un poco qué es eso para presentarnos y que entendáis a qué nos, a qué nos dedicamos. Eh, nosotros somos todos profesores de primaria o secundaria, de diversas disciplinas que eh, abarcan este ámbito artístico expresivo, eh, que tiene un nombre muy largo, pero que es muy interesante porque nos permite trabajar desde una palabra que ha salido a lo largo de la mañana, que es la transversalidad. Nosotros somos profesores de primaria y secundaria de las especialidades de música, artes escénicas, de plástica, visual y audiovisual, en el caso de Lledó, o de educación física. Y estamos todos juntos trabajando específicamente también para nuestras áreas concretas, pero de una manera transversal eh, el, el, por, eh, el trabajo por la reivindicación de las artes y de la expresión corporal como una arma definitiva e imprescindible en la educación. Nosotros representamos a esas 11 personas, dos compañeros están aquí también, algunos nos están viendo en streaming seguro, y además tenemos un equipo de personas también distribuido por el territorio en los diferentes CEFIRE, que son los centros de formación, de formación del profesorado. Aquí está en Alacana está Nuria, eh, en Elche, en Elda, también tenemos compañeros en Xativa, en Gandía, en Castilló, en, eh, en Torrent o en Valencia. Y vamos a presentaros esto que hemos titulado los siete pecados capitales del diseño en los centros educativos. Vamos a recoger un poco el guante de lo que los compañeros han, han, nos han planteado en las, anteriores, eh, en las anteriores charlas. ¿Empezamos? Bueno, vamos a presentarnos. Eh, yo soy este de aquí, ¿vale? Yo soy la otra. Y ella es la otra. Bueno, eh, como dice Chimo, está muy bien que vayamos después de Amparo y de David, porque justo los dos eh, han apelado a la responsabilidad de los centros educativos y, 
en esa responsabilidad de educar en diseño y en educar la mirada. Y es un poco lo que nos planteamos cuando nos propusieron participar en este foro, que por cierto, muchas gracias por contar con, con nuestra presencia, ya que representamos un poco la educación eh, obligatoria y pública. Y, estamos, y básica. Y básica. Y estamos de acuerdo en que, en que el tema del diseño muchas veces está maltratado, ignorado, o infrautilizado y que es un potencial al que, al que hay que poner en valor. Eh, yo sí, yo soy asesora de, de, del ámbito de la educación plástica, visual y audiovisual, concretamente, junto con mi compañera eh, Pepa, pero somos, como dice Chimo, un grupo de personas que nos planteamos este trabajo de una forma totalmente interdisciplinar. Y así lo entendemos, y el tema del diseño forma parte de todas nuestras formaciones. Sí, sí. sí. Pasa, Torre. Vamos a ver el punto de partida. El punto de partida es una pregunta que os hacemos, si queréis intentar contestarla y si no, simplemente como, como reflexión. ¿La corrección gráfica es equivalente a la corrección ortográfica? Os haremos varias preguntas. Nos gustaría que participarais, incluso si en cualquier momento queréis interrumpir y hacer algún comentario, estaremos encantados. Nosotros vamos a proponer respuestas, de toda manera. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Eh, ¿Cuál es el, este punto de partida? Nosotros sabemos que en la escuela, eh, desde infantil, se le da mucha importancia a la lectoescritura. De, de hecho, se le da mucha importancia. Igual demasiada, en algunos momentos, demasiado eh, precoces. ¿no? Y sabemos que todo maestro, maestra en primaria, en infantil, en primaria y en secundaria obligatoria, en el bachillerato, le presta mucha atención, sobre todo los profesores, después en, en secundaria y bachillerato, profesores de, de lengua y literatura, de las lenguas y las literaturas, a lo que es el, la corrección de los textos. La corrección no solamente desde el punto de vista ortográfico, que también, pero también la, la, la corrección o la, estas propiedades de los textos que se trabajan siempre. Que un texto sea coherente, que un texto sea cohesionado y que un texto sea adecuado a diferentes usos que se haga de ese texto escrito. Y por último también la corrección eh, ortográfica. Y desde pequeños nos enseñan a, a, a dejar los márgenes, a no sé qué, a fijarnos. Bueno, todo eso que se trabaja más o menos bien o con más o menos éxito, a veces dudoso, sobre los textos, ¿es aplicable Nosotros, al diseño sí, claro, creemos y a la que imagen? Sí. Creemos que sí, porque eh, de hecho pensamos que estar educados en la percepción visual es eh, necesario para poder transmitir mensajes eh, que, que, que realmente expresen lo que pretendemos. Es un tipo de, de educación que echamos, echamos de menos, si puedes pasar. Y que eh, nos gusta poner este ejemplo de la paridolia, sabéis que es la capacidad humana un poco egocéntrica de ver caras humanas en objetos y, y en elementos. Eh, porque pensamos que en cuanto entiendes el lenguaje del, del diseño gráfico un poco y de cómo funciona eh, a nivel de, de imágenes, de estructura, ya no puedes dejar de verlo y ya eh, no toleras una, una, dos elementos mal alineados o, o eres mucho más crítico eh, con cómo se transmiten los mensajes. Y volviendo al símil anterior, sí, cuando tú estás muy entrenado en el tema lingüístico, ortográfico y todo eso, de la misma manera que cuando ves un texto no puedes dejar de ver esa falta de ortografía que te está saltando a la, a la cara porque estás entrenado para verla, porque tu mirada se ha entrenado desde muy pequeño para detectar las faltas de ortografía. De la misma manera ocurre con la imagen o con el diseño. Si eh, la mirada esa está entrenada para detectar cuáles son los criterios por los cuales el diseño ha de funcionar o la imagen, cuando lo ves ya no puedes dejar de verlo. Si pases... De hecho, nos pasa incluso internamente, aquí tenemos a dos compañeros y en nuestro propio grupo de WhatsApp eh, ya tenemos una dinámica que es horrores del diseño. Y cuando vamos por ahí, cualquiera de nosotros, si vemos algún horror, que puedes pasar a la siguiente, pues nos lo enviamos y ya lo comentamos, porque ya detectamos, todos seamos de la especialidad que seamos, ya no podemos dejar de ver cuando hay demasiadas tipografías o están deformadas o hay eh, un horror vacui incontrolable y, y bueno, ellos, ellos pueden reconocer que ya no dejas de verlo. Estos son dos ejemplos, pero el WhatsApp está lleno de, de ejemplos que nos vamos pasando los unos a los otros y con esta denominación de horrores del diseño, porque todo el mundo ya es capaz de detectarlo y, y nosotros somos de campos distintos y venimos de disciplinas distintas, pero ya nos hemos ido entrenando para detectar esos horrores. Si pases. Claro, la premisa de la que partimos es un buen diseño realmente educa la mirada, pero ¿qué quiere decir educar la mirada? 
evidentemente, eh, no solo el diseño gráfico, sino el uso de las imágenes fijas o audiovisuales, que también nos interesa mucho. Alguien genera esas imágenes con una intención. Esa intención es muy concreta, es comunicativa. Por tanto, ahí hay un proceso de, de aprendizaje, porque de ahí se van a derivar conocimientos. Algunos conscientes y algunos inconscientes, que Amparo lo apuntaba en su, en, en su ponencia. Porque realmente todos y todas hemos adquirido una serie de conocimientos que se conforman en nuestro imaginario colectivo de los que quizá no somos eh, plenamente conscientes y que sí que afectan a la forma en cómo somos, actuamos o consumimos. ¿no? Y aquí os vamos a volver a preguntar unas, sí, unas entonces... cosas porque a partir de formas completamente abstractas sí que queremos apelaros a ver eh, por qué todos y todas percibimos de alguna manera lo mismo eh, según un color o según una, una imagen, una forma y tal. Si pasamos... ¿Cuál es el producto ecológico? El verde, ¿no? Siguiente. Esto es muy interesante. ¿Cuál es la leche desnatada? ¿Y por qué es la rosa? ¿Quién decidió algún día que iba a ser la rosa? Sí, claro, ¿quién, claro. Son, ¿Quién son las eh, es, potenciales consumidoras? Eh, ¿no? es, es, ¿Es neutro o es eh, intencionado? O, ¿Quién fue quien eligió el color para la leche desnatada y por qué? ¿En qué momento fue? ¿Es una cosa aleatoria o tiene alguna motivación desde el principio? ¿Pero por qué todas y todos captamos que es el rosario? Nadie ha dudado ¿no? de que la desnatada era la de la derecha, la de la de izquierda, derecha. Venga, una más. Incluso a temas tan importantes como la normalidad ¿no? o la deformación. ¿Qué es? ¿Cuál de los dos es el normal? ¿No? ¿Por qué la irregularidad se concibe como una anomalía? ¿Por qué nos sentimos intranquilos e intranquilas cuando las cuestiones no son completamente perceptualmente perfectas? ¿no? Vale, y por último, ¿quién de las dos conseguiría presentar las campanadas de fin de año? <risa> Está claro, ¿no? A partir ¿Habéis de dudado formas... en algún momento? <risa> Y a partir de formas muy abstractas, pero tenemos conocimientos muy interiorizados. Y eso proviene de la intención de alguien que ha generado esas imágenes. Y que o sabemos comprender, no sabemos proteger o incluso sabemos utilizar para producirlas, o estamos perdidos y deseducados y deseducadas. Vale, ¿seguimos? Bueno, sí. vamos a hacer, coger un referente que en este caso es eh, María Caso, que dice que nadie nos ha enseñado a mirar las imágenes. La potencia profundamente política de todas ellas se desarticularía si aprender a mirar se considerara una competencia básica para el mundo que tenemos y para el que nos espera. Esta frase de María Caso nos gusta mucho porque habla de varias cosas interesantes. Una, el problema es nadie nos ha enseñado a mirar las imágenes y, por tanto, como nadie nos ha enseñado a mirarlas, tampoco somos capaces de percibir el que, eh, lo que hay detrás, ¿no? ¿Quién, los, quién ha generado esas imágenes y por qué. Y luego porque habla de que es una competencia básica. Hmm. Para enfrentarse al mundo actual. Claro, aquí también recogemos una idea que, que nosotros que venimos de, de, del campo de la docencia y que apelamos a vosotros que podéis ser futuros docentes, eh, recogemos que el, el docente es un diseñador y el diseñador es un docente y por tanto cuando tú generas eh, tus materiales pedagógicos o haces un uso eh, muy claro, muy cuidado o estás deseducando la mirada y Además, concretamente en las imágenes, aquí hay que apelar a la responsabilidad que tenemos, porque tú eliges mostrar un tipo de imágenes, un tipo de elementos o otros. Es una libertad, pero es una responsabilidad que tienes. Por tanto, es un posicionamiento casi político, sin tener miedo a la palabra político. Sin casi. ¿no? Sin el casi, es político. Y esa responsabilidad hay que asumirla, y hay que asumirla en todos los niveles educativos, en todas las etapas. Bueno. Por tanto... Nosotros pensamos, como eh, antes a, apuntaba Amparo, y estamos de acuerdo y en sintonía, que todos los espacios educativos y áreas de conocimiento deberían ser responsables de educar la mirada. De educar la mirada de las imágenes. El diseño formaría parte de, esta, de este concepto más amplio de, de imágenes, que, inclu, que incluiría la, la fotografía, las ilustraciones, las ilustraciones de los libros y, por supuesto, y muy importante en este momento, la imagen audiovisual, a través de todas las plataformas que, que, y todas las pantallas que tenemos. 
Por tanto, esa, esa educación de la mirada corresponde a todos los espacios. Y el espacio educativo, la escuela, desde, desde primaria, eh, pasando por primaria y secundaria, no puede permanecer al margen de eso. Claro, hay un montón de oportunidades pedagógicas y, de hecho, los centros educativos están plagados de imágenes y de diseño. Otra cosa es el, el uso, ¿no? que ahora analizaremos un poco en clave de humor. Pero, eh, ¿qué defendemos? Defendemos que ser consciente y hacer un buen uso aporta al imaginario colectivo de calidad, porque la mirada se educa y es formativa, crea un andamiaje estético y perceptual, y eso en última instancia deriva en que seamos personas con capacidad crítica y con libertad para, para educar. Me alegro de que te asientas. Sí, es que es cierto, estamos todas y todos en, en este barco. ¿no? Un poco la capacidad crítica y de ser capaces de seleccionar con criterio. Vale. Un poco en clave de humor, hemos titulado la ponencia Los siete pecados capitales en los centros educativos y en muchas otras partes del mundo. Hemos Pero... puesto siete como podríamos haber puesto doce <risa> o veinticinco. ¿no? Y veréis que hay mucho lugar común. Pero y no, es una... no tenemos una intención de crítica destructiva, sino de análisis. Y además después propondremos un recurso que hemos diseñado para intentar ayudar un poco en nuestra humilde aportación. ¿Vale? Primero, horror vacui el TOC y las alineaciones. O sea, nosotros ya internamente hemos derivado en un TOC colectivo cuando vemos que los elementos están desalineados. Pero es, es cierto que eso produce interferencias y aquí todos y todas ya sabemos que el cerebro siempre busca entender lo que está viendo ¿no? y cuando los elementos están desalineados el mensaje tiene interferencias y puede no llegar claramente. Eh, y cuando hay horror vacui y hay millones de elementos juntos eh, sin poder jerarquizar, pues es Si sí, alguien complicado. entra en, una, en, un, en un pasillo de una escuela de primaria o de infantil o de secundaria, la avalancha a veces puede ser enorme, no solamente en, en, la, en, en el espacio, sino también en aquellas cosas concretas, en aquel diseño. ¿no? Llena toda la cartulina, que lo importante es llenarla. Da igual cómo, pero que esté llena. Este es uno de los siete pecados capitales que hemos detectado en el diseño escolar. El siguiente sería, claro, que pensamos que menos es más, ¿no? Aquí, bueno, habíamos hecho una, ilus una alusión a David Carson, que al final no ha podido venir, pero siempre pensamos que la tendencia tiene que ser a, a simplificar, ¿no? Porque si no te pasa lo que dice Chimo, que te, casi te, te, te falta el aire, no puedes respirar, tienes como un estendal, pero mal, ¿no? Uh -huh. de... Y, y, por tanto, esa premisa para, para los docentes pensamos que es súper importante. Ante la duda, menos. <risa> Siempre. <risa> Comic Sans está en la sopa. Hay que explicarles a, <risa> a los docentes que hay más tipografías más allá de Comic Sans. Esto, eh, en el mundo del diseño está claro que tenemos... Sabemos que la arquitectura de la Comic Sans es complicada y hay que ponerla en duda, pero es que aparte se usa de una forma tan indiscriminada que, que resulta realmente odiosa. Pero aunque pongamos ahí Comic Sans, el problema no es solo la Comic Sans, el problema es una falta de criterio absoluto en cuanto a las tipografías, porque eh, no se contemplan como emisoras también de mensajes, como dibujos que transmiten eh, y que aportan a complementar esa información que están narrando. No se, con, no se contempla esa posibilidad. Después veremos algún ejemplo en los que bueno, pues puedes tener una Times, un Arial, minúscula, mayúscula, tamaño aquí, tamaño allá, sin ningún tipo de, de criterio comunicativo. Y las letras con elementos que efectivamente comunican. Sí, esto antes lo comentábamos ¿no? cuando hemos eh, hablado de, de, de formas y tal. En este caso, el pecado sería la, las deformaciones. A veces se deforman, bueno, hablábamos antes de, de diseño digital, se deforman las cosas para que quepan en la cartulina y se deforman tipografías, se deforman fotografías, no se tienen en cuenta resoluciones, no se tienen en cuenta nada. Y esto genera interferencias. Claro, genera interferencias y cuando hay interferencia, pues el, el mensaje se pone en duda. Y el ¿no? diseño pues no tiene su función. El siguiente sería, a nivel de composición, un poco retomando el tema del horror vacui, ¿no? que las cosas no vuelen. Siempre nos encontramos con elementos sin ninguna disposición, sin, sin ningún criterio de, de ubicación y, claro, así es muy difícil que, que puedas entender qué es más importante, por qué este tamaño de letra aquí, este color, este que las cosas no vuelen, ¿no? que haya una, un, una intención, una organización, una composición, que se sepa respetar los márgenes, los medianiles, que se sepa eh, colocar columnas bien. Bueno. Sí. 
Festival de Colores. Festival de Colores. Parece como que los maestros, maestras, también los profesores y profesoras de secundaria quieren que los alumnos utilicen todas las ceras. Todas. Y toda, todas. Cuando se dice todas, es todas. No todas, no. El negro no. Bueno, menos el negro. Entonces, eh, Festival de Colores. ¿no? Eh, eh, esto casi que con el menos es más, también podría, sí. podría conjuntar y luego también hablar de un criterio para aplicar los colores, por ejemplo, tener nociones de la teoría del color, de sus complementarios, de sus combinaciones, estaría muy bien. Claro, mira, en Castelló tuvimos un caso de, de un colegio que, que contrató bueno, pues una iniciativa del ayuntamiento, tal, contrató a un artista urbano, que lo conoceréis, que es Steve, que es de Valencia, y hizo un mural en el colegio partiendo de una dinámica pedagógica con los niños y niñas, y el resultado fue un, un mural muy sencillo, que era como una especie de mano de color negro. Bueno, eso enfureció a toda la comunidad educativa, a todo el barrio, a, bueno, todo a todos no. no, a algunos. Pero los enfurecidos, uno de los comentarios que hicieron fue, y encima es negra la mano, claro. como si el negro no pudiera formar parte de un color en un, en un colegio. Que, y, y ahí nos preguntamos, internamente hubo mucho debate también, y nos preguntamos, ¿qué colores son los adecuados para un colegio? ¿Cuántos colores tiene que tener un mural para que estéis contentos con esto? ¿no? Entonces, el tema del color también es muy interesante, cómo se trata, ¿no? Algunos... Y el último, por poner un final. <risa> Chiquillos diseñadores. De esto han hablado también antes. Sí. En los centros educativos... Es una costumbre muy, muy arraigada él. Y ahora vamos a hacer el concurso del logotipo del centro, como o, si fuera, como si fuera peor, fácil. Vamos a hacer el, el logotipo del proyecto Erasmus. Entre la República Checa y Vinaros. Y es como, bueno, eh, es que no puede... A ver, no tienen la capacidad de hacer un logotipo profesional, ya no es solo la precarización del trabajo de, del diseñador y la diseñadora, ¿no? que es como, bueno, esto lo hace un chiquillo de 6, 8, 14 años, tienen la posibilidad... Como que decía no quiere... el compañero antes, uno que sabe dibujar, que le gustan los pues, pues tú que dibujas, pues que no quiere decir que la imagen corporativa y la imagen gráfica no, no forme parte de, del currículum que está y muy presente y que es muy importante analizar. Se pueden sacar muchísimos aprendizajes derivados, incluso se pueden hacer pruebas. Pero esa precarización de considerar que los los niños y niñas son capaces de desarrollar un logotipo a nivel profesional, es completamente absurdo y nos encantan los chiquillos diseñadores, ¿no? Por tanto... Bueno, estos son los siete, pero podían ser más. Sí, y ahora os planteamos, bueno, una, un, no hay muchas imágenes, pero algunas imágenes de centros reales y queremos que nos digáis qué pecados veis en esas imágenes. A ver, empezamos. A ver. Horror <risa> Horror vacui. Y es, es un tablero informativo que parece que ahí te puedes permitir el horror vacui. Bueno, yo, pero... yo, yo hubiera puesto algo aquí, ¿eh? Sí, es que ese, ese espacio ahí perturba. Pero incluso si es un tablero informativo, pues no sé, coloca las cosas ¿Dónde un miro? Muy bien. ¿Qué, que, ¿De es qué que me es informo imposible, primero? No, no se entiende nada, ¿no? Y, y encima el hueco ese, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto no es de un centro educativo, pero como es de horrores del diseño, pues lo hemos puesto porque nos gusta Estaba mucho. Estaba nuestro WhatsApp de horrores del diseño, sí. entonces, pues, de, de los pecados capitales, ¿algún comentario? Eh, podéis, podéis decir los que no hay, que igual acabamos antes. Eh, exacto, ¿qué pecado capital no, no existe? Bueno, uno, uno clarísimo, aparte del horror vacui. Festival de colores. Festival de colores, más... Tipografía. Tipografía ¿sí? a casco porro. No sé si hay Comic Sans, pero da igual. Bueno, no la hay, pero hay... No la, no la, no la, no la hay, pero porque no se acordó el diseñador de, o si sí diseñador de ponerla. Hay negro, muy bien, eso es un punto a favor. <risa> vale, podemos pasar si queréis. Esta nos gusta mucho porque es la ausencia total de cariño con el que se tratan los mensajes en los centros educativos. Esto es la puerta del servicio de orientación de un instituto, ¿no? de un cole, no sé. Y es como, bueno, quiero transmitir mensajes, pero es que me, me da igual. O sea, tengo una comic... La, la anterior, la anterior. anterior. Tengo una... Comic Sans ahí, claro, como no, porque esa es la de los niños, ¿no? Pero después, pues bueno, pues tengo una letra a palo seco, igual por allá hay alguna Times, pero sin ninguna composición de... de... ¿Qué comunica esto? Es que es muy triste. Y es... esto que es el servicio de orientación. ¿eh? Claro, que se supone que tiene... es como el más sensible, ¿no? De, de... Pero no se, no se comunica nada, no hay ninguna jerarquía de nada, por no hablar del TOC, de las alineaciones, de claro, es que eso ya te vuelve no. loco, porque no están alineados los folios y entonces, <risa> entonces ya nos volvemos locos. Pero... 
¿Qué, bueno, criterio, ¿qué criterio se no, ha seguido es que no ahí? No, no hay ninguno, está no. claro. Seguimos que no hay, no hay bueno, criterio Bueno, seguimos. Aquí. Seguimos. Sí, sí, sí. Este también va de tipografías, ¿no? Bueno, mmm, no sé. Una letra para sé con minúscula para el título, después hay mayúsculas, pero con remate. Eh, la composición... Esto sí que vuela, literalmente. Aquí está volando. Sí, eso vuela. Pero, claro, ¿cómo, cómo conseguimos que haya una, un, una lecturabilidad o que haya una jerarquía con el título cuando realmente no estás respetando los criterios más básicos de, de jerarquía informativa? Pero eso es un desconocimiento que habrá quien dirá, bueno, es que no tengo por qué tener ese conocimiento, pero es que te, debe, te debería preocupar igual que no a, que poner un acento o una H donde no toca. Realmente eso es, es, es educación, es, 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 es corrección. No sé si hay alguna más. ¿Pasa? ¿Pasamos? Sí, está, está muy bien también. Está, está, bueno, tiene, tiene de todo, ¿no? Vale, ¿y alguna más? Esta, esta, aquí hay una cosa que nos perturba profundamente, sí. que es lo de utilizar muchos colores en las letras y aquí aún hay muchos colores en cada letra, pero hay algo realmente odioso que es utilizar un color para cada letra en una frase, porque eso, el, el, es, ya sabemos que el cerebro agrupa por color antes que forma, con lo cual es imposible leer las palabras cuando cada letra tiene un color uh -huh. y eso es altamente toc, toc. también. ¿Seguimos? Vale, seguimos. Vale, esto es... Seguramente este cole será un cra, es un cra de Soria y seguramente serán súper bonicos. Pero aquí tenemos un ejemplo de chiquillos haciendo logotipos para centros escolares. Y aún aquí dices, bueno, hay como un criterio de geometría que igual han utilizado curricularmente, ¿no? Para hacer tal... Igual es una plantilla. Igual es una plantilla, pero hay como 15.000 elementos y aparte después en la web lo deforman. Porque no les cabía... El... Porque no cabía en el eh, Comic Sans, claro, como no, porque es la letra de los niños, y sí, sí. pues batiburrillo de colores y, en fin. Bueno. Eh, ¿Qué se pretende conseguir que, con que un niño o una niña haga luego tipo de un centro, que se implique más en ese centro? Pues no sé, hay otras, no bueno, sé, igual hay otras está maneras. está bien, pero si antes, mm. si, si hubiera trabajado desde el principio esos criterios para poder llegar a elaborar ese tipo de trabajo. Sí. Lo que no se puede es hacer, venga, hazlo porque, bueno, total, es un dibujito. Claro, es un poco la precarización. Vale. Bueno, vale. ¿y ahora qué proponemos? Porque eso está muy bien, eso es un poco un análisis rapidito, pero nosotros desde un centro de formación del profesorado permanente, que nos dedicamos a la formación de, la, de, la, de los profesores en activo, de las personas que ya han pasado su etapa de formación inicial, que también cabría cuestionarla, y luego eh, están ya ejerciendo. ¿no? Y no, ¿qué, ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos eh, una cápsula de diseño. Una cápsula de diseño, en este caso, lo que vamos a enseñar brevemente es una cápsula de diseño que forma parte de un curso más amplio. Tenemos un curso online que se llama ABPA, Aprendentage Basat en Projectes Artistics, en el que nosotros creamos un, un, una idea metodológica para trabajar cualquier contenido de los currículums de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, desde las artes, desde las artes desde una forma transversal. Y cuando planteamos eso, a continuación, damos unas eh, cápsulas muy breves, con, unas, con un formato muy breve, muy conciso, para que el profesorado tenga herramientas, sobre todo este concepto de herramientas, para poder eh, usarlas mejorar sus competencias en, en alguna de las, que, de las que no tenga para poder llevar a cabo este tipo de proyectos educativos. Y la cápsula que vamos a ahora a mostraros un poquito es la cápsula de diseño en el que decimos... Criterios, no programas, porque siempre nos gusta hablar de que el caballo no hace al indio. Al final es que no hace falta ni que uses un ordenador. Puedes diseñar de una forma totalmente diferente con multitud de materiales. Eh, no hay ningún programa, creo que esto David lo ha apuntado, no hay ningún programa con un botón que diga, y ahora me lo haces bonito. O sea, eso es un criterio, eso es una educación. Por tanto, lo que planteábamos estaba muy justificado dentro del aprendizaje basado por proyectos, porque siempre hay una función comunicativa a la comunidad, pero también comunicativa del propio proceso de, de aprendizaje. Con lo cual, criterios de diseño nos, nos parecía que era interesante de una forma totalmente transversal. Como el caballo nace al indio, no hablamos de programas, hablamos de 
tipografías, de colores, de composiciones. Mira, si pasamos, podemos ver un poco, eh, pasada la siguiente. No, no, es toda la, no es toda la cápsula que propusimos, pero sí que es algunas pinceladas. ¿no? Este, este material está a disposición de todo el mundo porque es público en nuestra página web. Voy a hacer ahora el spot. Nosotros somos el, el Cefire Artístico Expresiv. Si buscáis Cefire AE, solo con AE, ya sale. ya sale en el Google y entráis a nuestro portal. Y allí está todo el material de todas las, nuestras áreas y este también. De todas las cápsulas que realizamos para el curso de ABPA. Aquí parecía pertinente hablar de esta, pero hay otras y todas son complementarias. Hay una cápsula audiovisual, sí. una de, 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 podcast. Eh, de expresión corporal, de, de ritmos... Con, bueno, hay un montón de cosas distintas, de música, de podcast, de hay muchas cosas. Artísticos. Esta simplemente es una de las 14 que hay. Hmm. Eh, si pasas a la siguiente, bueno, hay como una, un, un planteamiento teórico, una posición teórica, porque como insistíamos antes, el tema del diseño al final, como comunicadores y como docentes, es un posicionamiento, es un posicionamiento personal y político, y por tanto ahí justificamos por qué creemos que es importante eh, resolver con, con claridad y con corrección a nivel gráfico. Si pasas pues hablábamos de principios y norma, normas básicas de la percepción visual, que a lo mejor en el contexto en el que estamos hoy, esto es, puede parecer muy básico, pero en los centros educativos eh, para nada se tienen en cuenta eh, criterios de... Esto puede quedar muy alejado cuando realmente debería formar parte de eh, la capacidad del docente de comunicarse con, con su alumnado. Uh -huh. O si pasas... Eh, tipografía, recursos tipográficos, esto puedes pasar un poco más rápido, ¿no? Muy básico, es súper básica esta cápsula, pero te habla de la diferencia entre una letra con remate, una letra decorativa, o que, que, que expresa, ¿no? Mira, si pasas una... Eh, bueno, y también algo que, que nos parece que, que es muy importante... Eh, a, nivel, eh, a nivel de comunicación, que es, por ejemplo, la, las particiones de líneas en los títulos, ¿por qué tienes que acabar con palabras con sentido? En eso somos muy pesados, en el, uh -huh. en fin, eh, nos, nos pegamos mucha caña, pero eh, ¿por qué los títulos tienen que acabar de esa forma? ¿Por qué no tienes que dejar líneas sueltas? ¿Vale? Todo ese tipo de interferencias que, que dificultan la, la comunicación. ¿no? Si pasas, pues porque si tú vas a promocionar un concierto de Metallica con una letra así, pues no, no te va a ir mucha gente. Tienes que ser un poco Es un ejemplo que ¿no? nos gusta mucho porque es el que define claramente que la tipografía eh, es parte del, de la, del, del acto de comunicación. Y, y por supuesto, para hacer este... Para, para hacer este anuncio de este concierto, no creemos que se haya cogido la tipografía adecuada. Por eso hablábamos antes de adecuación, de coherencia y todas esas que son propiedades que muchas veces se habla de los textos, pero que se pueden aplicar perfectamente también al diseño. Vale, si pasas. Pues lo que decíamos, ¿no? De, de, de cómo partes las líneas, ¿vale? Sigue, si, 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 si quieres. Bueno, tema de colores, colores. ¿no? Que, el factor comunicativo del color también sabemos que es cultural y tampoco sé hasta qué punto hay que entrar eh, en eso, pero sí que, puedes parla, sí que puedes hablar de potencialidades del color como, como puntos de atención, como contraste, como complementarios. Ahí sí que hay eh, muchos recursos que puedes utilizar a tu favor. Si ¿Sí sigues. Vale, ejemplos, además. Bueno, también por lo que comentaba Amparo, también intentamos que los ejemplos sean diversos, uh -huh. eh, porque lo que decía ella es cierto, siempre tenemos referentes masculinos occidentales y, y la diversidad, incluso el, el utilizar eh, elementos gráficos de calidad locales para que uh -huh. se vea también lo que se está produciendo aquí. Vale, si pasas. Bueno, y internos del Cefire, que también eh, para nuestros cursos y todo le damos mucha importancia a la comunicación en banners, en carteles y tal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía <ríe> Yedó, de el tema de las letras... De, de cada colorines. color. ¿no? Claro, Entonces, era un intercambio de niños, pero ahí lo que se lee es cambio de sexo para niños. Porque es que es imposible conformar palabras sueltas y cada letra tiene un color. Kids ¿no? Exchange, se queda sí, con Kids sí. Sex Change. Sí. Es algo que la vale, mirada. Pues... Esto es el, lo que comentaba sobre también hablar de referentes locales en cuanto hablamos de diseño y cuando hablamos de. Sí, ponerlo de imagen, en valor. ¿no? También ahora que habéis comentado mucho lo de Valencia, capital del diseño, pues bueno, pues también que se sepa el diseño que se está produciendo por aquí, ¿no? Vale, ¿y si seguimos? 
pues eso, muy básicamente, pues cómo organizas una página, respeta unos márgenes, unas columnas que tenga sentido. Y si pasas a la siguiente, también proponemos mmm, composiciones que ya funcionan por sí solas y que después las puedes, las puedes adaptar, pero no te vas a equivocar si sigues. Si, si pasas, Jordi. Si tú te centras en tres tipos de composiciones muy básicas es que vas a acertar seguro. No hace falta tampoco que tengas unos conocimientos muy avanzados de diseño. Simplemente tienes que entender cuatro cuestiones que funcionan muy bien solas. Focos visuales, las combinaciones de color, lo que decía más allá de lo cultural, ¿no? es más un tema de perceptual. Y si seguimos... Pues eso, cómo jerarquizar, cómo dejar respirar, ¿no? Lo importante que es dejar respirar. En los, los centros educativos están abarrotados de información visual y no dejamos respirar, no dejamos comprender los, mensa los mensajes que se derivan de ahí. Y forma parte del trabajo del espacio que comentaba antes Amparo, ¿no? El, el espacio claro. es todo educativo y mm. también el espacio visual, ¿no? Lo que se ve cuando entras, cuando vas al patio, cuando claro. estás en clase, cuando sales por el pasillo. Ese tercer elemento, ¿no? Eh, docente. Vale, y si pasas... Claro, después había una parte que nos interesaba mucho, que era, y cuando ya tengas claro todo esto, si quieres, sé transgresor, sé transgresora, ¿no? eh, inventa y, y crea y altera y haz lo que tú quieras, pero siempre sabiendo que, que hay unas normas que estás alterando y que las alteras con un propósito, ¿no? y, y está súper bien. Y, pero, eh, pues eso, sabiendo cómo se va a recibir también tu, tu comunicación, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Vale. Y ya está. Y ya está. <ríe> Muchas gracias. <ríe>
<risa> Gracias. Menuda introducción. <risa> bueno, buenos días. Mi nombre es Rosa del Toro. Yo, como bien ha dicho ella, soy diseñadora gráfica, soy ilustradora especializada en ilustración textil y además docente. Eh, me formé en la Escuela de Arte y Diseño de... de... Ah. Eh, me formé en la Escuela de Arte y Diseño de, de Valencia y comencé a trabajar como diseñadora gráfica. Eh, realicé pues, diseño editorial, fui directora de arte de esta revista, que es Cinco Magazine, una revista de tendencias de arquitectura, moda, diseño. También para marcas cosméticas como Deli Plus o el rediseño de etiquetas. Oh, ¿Se está pasando solo o me da la sensación? Ah, oh, vale, perfecto. Bueno, para packaging, para aviso, para diversas marcas o el rediseño de toda su identidad, que podemos ver en la siguiente diapositiva. Os he puesto una muestra, bueno, pues me he dedicado sobre todo al diseño gráfico. Pero hubo un momento en mi trayectoria profesional, porque yo creo que esto igual os, pasa, o os pasará a muchas, eh, en el que decidí ampliar como el horizonte y me formé en ilustración. Y voilà, bienvenida al pattern. O sea, la ilustración textil es como un ámbito desconocido, yo creo que para los alumnos, o al menos es mi sensación cuando recibo a nuevos alumnos cada año, porque... Yo creo que está tan metido en nuestra vida que pasa desapercibido. Es verdad que ahora hay como una especie de, de fuerza con esto, sí que se ve más el pattern, se oye, pero normalmente ha sido como un ámbito bastante eh, que ha pasado bastante desapercibido. Bueno, pues eh, sí, está muy presente, pues cuando te vas a dormir duermes con él. ¡Que se mueva! <ríe> Por favor, cuando sales a la calle, en prendas exteriores, en ropa, en calcetines... Bueno, o sea, lo tenemos... To todos vosotros lleváis algo de pater. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué lo tenemos tan cerca? ¿Qué es lo que nos hace seleccionar una prenda? O sea, la, la, el primer, la primera motivación de compra en el consumidor es el color cuando entra en un, en un, en un comercio, ¿no? porque no sabes cómo es esa prenda, y tu instinto es ir hacia el color que más te gusta. Pero la segunda opción es el pattern, porque además el pattern tiene un componente de identidad, en el que tú te ves reflejado. Ese diseño te identifica y por eso lo seleccionas. Entonces, por eso es tan importante el pattern, porque realmente es una motivación de compra. ¿Y de dónde surgen estos patterns? ¿no? O sea, es alguien que se le ocurre de repente, pues voy a hacer flores. No, el proceso de la creación de un pattern es mucho más eh, interesante o es menos superficial de lo que podría parecer. Yo he intentado aquí ser breve, pues, pues eh, lo he dividido como en dos fases que para mí son las más importantes, la inspiración y la ejecución. En la fase de inspiración, la inspiración la, la encontramos en muchas cosas, pero sobre todo lo he querido señalar estos cuatro bloques, que serían ferias textiles internacionales, como Premier Vision, que a lo mejor suena, donde se reúnen pues, tejidos de todo el mundo, tendencias, y es una fuente de inspiración para las grandes marcas fundamental. En libros de tendencias, como por ejemplo Peclers, que no sé si os sonará también, que pues, esto es un libro en el que se reúnen, en el que eh, hacen como una proyección o una visualización de las tendencias que van a venir a cuatro temporadas vista. Entonces, pues esto lo hace un grupo de interdisciplinar de sociólogos, diseñadores, artistas, que analizan la sociedad y crean este libro mostrando las tendencias que vendrán y que abrazaremos, porque nos encantarán. Eh, tendencias creadas por las grandes marcas, todos lo sabemos, los grandes diseñadores realizan sus desfiles y luego el fast fashion lo copia. Inditex, Mango, Abercrombie, Hollister... Eh, realiza versiones de esas tendencias que han creado estas marcas que beben a su vez de lo anterior. Y luego la inspiración en el bagaje cultural. Y esto es interesante, para, sobre todo para el alumnado, porque todo lo que ayude a nutrir esa cultura visual que, que además eh, hace fortalecer vuestro espíritu crítico es maravilloso porque en realidad luego se trata de relacionar muchísimos temas a la hora de crear. Y también cuanto más conoces, cuanto más sabes, sabes también focalizar mucho más tu búsqueda. Entonces, el bagaje cultural es, es como uno de los pilares fundamentales en la creación. 
Una vez que ya tenemos la inspiración para crear nuestro pattern y hemos hecho nuestro panel de inspiración, llegará el momento de la ejecución. Esto es más o menos como trabajo yo y como he trabajado en este sector. La ejecución, que, forma, o sea, que haces una búsqueda de imágenes de referencia para poder empezar a dibujar, yo dibujo tanto de manera analógica como de manera digital. Luego siempre se tiene que digitalizar para el proceso industrial. Eh, la elección de lenguajes gráficos, porque no es lo mismo abordar un tipo de público que otro, una temática desde un punto de vista, desde un target infantil que desde un target adulto. Y, eh, por último, la, creación de, la composición de imágenes y la creación de rapport. En este proyecto que os he puesto como ejemplo para que podáis entender todo este proceso, yo tenía que realizar una colección de ilustración para OISO. Me inspiré en este ilustrador de principios del siglo pasado, que se llama Kay Nielsen, y, um, y bueno, estas fueron las imágenes que me inspiraron. Estos son los dibujos que hice. Yo dibujo cada elemento por separado, después lo digitalizo y eh, creo lo que se llama el rap. O sea, compongo esas ilustraciones para crear un motivo de repetición que se repetirá a lo largo del tejido y que harán posible el estampado. Y este es el resultado final. Este es otro, otro, otro ejemplo en el que veis, pues, dibujo las flores por separado, monto el rapor, era un rapor muy plano, entonces creé un contrafondo, que es una de las cosas que se suelen hacer en pattern, creé un contrafondo y al poner el rapor creado originalmente, pues crea un estampado con mucha más profundidad y muchísimo más rico. Este es un estampado que creé también para OISO eh, tropical, como podéis ver. Lo curioso de esto, esto os lo he puesto como anécdota, porque eh, yo recibí una imagen solo de inspiración, que era esta. Querían un estampado con esta imagen de inspiración como base. Y yo dije, ah, oh, fenomenal, esto está muy bien, me gusta. Y me dijeron, ya, pero o sea, que no tenga color, que no haya personas, ni hojas, ni nada que recuerde a selva y a tropical. Claro, yo miraba eso y decía, perdona. O sea, pero no puede haber nada más tropical que eso. O sea, ¿cómo me voy a inspirar? O sea, ahí había algo. Y esto os lo cuento porque hay veces que recibes encargos en el que a lo mejor el briefing mmm, te da a entender que el cliente no lo tiene muy claro. Entonces, hablando con ellos, entendí que era una cuestión de colocar prints. Que tenía una panel de, un panel de grises y necesitaban un print para grises, pero que este, en realidad, podría funcionar solo como lo que era, un estampado tropical. Y bueno, este fue el resultado, fue al final un estampado tropical con color, como, o sea, siguiendo la inspiración, y que además fue top venta, funcionó muy bien este, este pantalón. Este es otro diseño que hice inspirándome en Madrid y en algunos surrealistas, y os lo ponía por, la, o sea, por muchas veces la relación que tiene el arte en la moda, de muchas formas, pero también como inspiracional, y... Um, y por lo que os hablaba del bagaje cultural y la cultura visual que tenéis que ir adquiriendo. ¿no? Y estos son algunos de los estampados que he realizado recientemente para Zara, que estuvo el invierno pasado, para Abercrombie, de este verano, un estampado oriental, eh, otro estampado tropical, creado de manera digital. Bueno, en la clasificación de Prince también podríamos estar hablando como ocho horas, no lo voy a hacer. Eh, o bien, pues esto es para aviso con inspiración marítima. Para azar con inspiración. Chas. O para Hollister, eh, este estampado así tropical, botánico, psicotrópico. Pero claro, yo ahora preparando esta charla y analizando un poco lo que hago en clase, me daba cuenta que los ejemplos y los referentes que os he puesto son todos masculinos. Y que normalmente lo que recibimos en clase también es así. Y entonces te planteas, o sea, ¿qué pasa? ¿Es que no hay mujeres? Ella se lo preguntó Linda Nocklin, pero no, hay, no han habido en la historia mujeres artistas que nos sirvan como referentes. Entonces yo creo que esto era un espacio perfecto para hacer esta reflexión y para poner el foco de atención en solo tres porque nos enfrentamos a más, pero tres obstáculos que yo creo que nos encontramos las mujeres a la hora de desarrollar nuestra faceta profesional, nuestra carrera profesional. ¿Qué son? La invisibilidad, la brecha salarial y la conciliación frente al crecimiento profesional. Pues sí, el diseño y la ilustración no escapan a esta invisibilidad de la mujer histórica. 
O sea, parece que nuestra profesión no haya existido en femenino, ¿no? Que, no, que, no hay, que no tenemos referentes, hemos crecido sin referentes. Y eso al final te lanza un mensaje que es, da igual lo que te esfuerces y lo que hagas, pero no lo vas a conseguir, ¿no lo ves? Si todos los que han destacado y han recibido reconocimiento son hombres. Entonces, yo creo que es hora de cambiar esto. Un ejemplo de invisibilidad podría ser Luisa Vidal, que os puede sonar más o menos, pero seguramente sus contemporáneos os sonarán mucho más, que son Santiago Rusiñol o Ramón Casas. Ella fue una pintora que destacó en su época, aparte de porque era burguesa, por su tipo de pintura. Ella pintaba escenas cotidianas de la mujer, cuando en su época las mujeres solían pintar bodegones. O sea, su obra fue... Ella ilustró para revistas como Feminal, era ilustradora, no solo pintora, era ilustradora también, y um, su obra era de tal calidad que algunas obras suyas, como Don Amlabor, se firmaron de forma apócrifa por algunos de sus compañeros, como Ramón Casas. Lo que pasa es que la familia de Luisa Vidal o sea, tenía los bocetos de este, de originales de estas obras y pudieron reclamar la autoría. El siguiente, la siguiente imagen podría ser como un boceto previo a Habitación de un hotel de Hopper, en 1931. Sin embargo, es una ilustración de eh, Viera Esparza, que es una ilustradora que fue muy importante en su época. Ella fundó la unión, de, junto con otras ilustradoras, la unión de, de dibujantas y participó en la primera exposición de dibujantas que, que eh, organizó el Liceo Club Femenino de Madrid, que era un club donde las mujeres se reunían para darse soporte, para compartir ideas, para pensar, para crear. Ellas, no, no, perdona, ¿puedes poner anterior? Sí. Eh, el Museo ABC, que supongo que conoceréis, realizó una exposición para dar visibilidad a estas ilustradoras que realmente tuvieron tanta importancia en su momento, y lo tienen ahora, para nuestra formación en la, en la vida cultural de la época, como Viera Esparza, Maruja Mayo o Pitti Bartolozzi. ¿Y qué pasa ahora? O sea, ¿qué, ¿En qué momento estamos? Si atendemos, por ejemplo, a la vida profesional de una persona, que es su formación, podemos diseccionar en estas tres partes, su formación, la profesionalización y el reconocimiento institucional. En la formación, en el caso de Bellas Artes, vemos que hay más licenciadas cada año que licenciados. La profesionalización en cuanto a la asociación de ilustradores, las cifras están más o menos igual, sin embargo, hay un menor reconocimiento. Premios nacionales de ilustraciones, que sería el reconocimiento institucional que nos dan a hombres y mujeres. De 1978 a 2018 fue otorgado a 30 hombres y tan solo a 11 mujeres. Pero dices, bueno, ya es que desde 1978, ¿sabes? Han cambiado las cosas. Vente un poco más así reciente. Vale, pues desde 1990 a 2018, 21 hombres y 8 mujeres. Parece que la cosa no mejora. En 2008 se creó el Observatorio de la Ilustración Gráfica 2008 para ver en qué momento nos encontrábamos, en qué momento se encontraba el sector de la ilustración. La comisión del observatorio, que eran los, los encargados de hacer este análisis, estaba compuesto por 16 hombres y 4 mujeres. O sea, solo había 4 mujeres en esa visión que se tenía que dar de la ilustración en ese momento. De aquí, del libro de la economía del diseño, se extrae un dato muy interesante. Hace una comparativa del alumnado matriculado en diseño de 2010 a 2018. Vemos que el porcentaje de mujeres es superior, tanto en 2010 como en 2018. Sin embargo, siendo el 57% del alumnado eh, matriculado femenino, tan solo un 33% está contratado bajo el epígrafe de actividades de diseño especializado. Aquí pasa algo. Y también, en cuanto al reconocimiento institucional, pasa lo mismo. Pati Núñez fue la primera y única mujer, hasta este año, en ganar el Premio Nacional de Diseño. O sea, en más de 30 años no había ninguna mujer que su trabajo mereciese un premio nacional. Al parecer, no. Este año, afortunadamente, lo ha ganado Marisa Gallén y vemos un reconocimiento y una, y, y una amplitud de miras hacia no solamente un ámbito que parece que solo esté escrito por los hombres. ¿no? Pese a todos estos datos, yo tengo una, como una visión positiva de todo esto y optimista más bien, más que positiva, una visión optimista, porque veo que hay un esfuerzo social e eh, institucional en dar visibilidad a estas mujeres 
que en su momento, por la hegemonía masculina de la época y porque tenían que luchar contra 2.000 vicisitudes sociales, presión familiar, pues que pudieron desarrollar su carrera profesional, pero no tuvieron esa visibilidad. Y hoy, pues gracias, por ejemplo, a la exposición creada por el Museo ABC, Dibujantas, o la que tuvo lugar el año pasado en Valencia, Ocultis Ilustrades, que tenía el mismo propósito, vemos un reconocimiento a la, obra de, a la obra de mujeres que participaron en la cultura de su época y que tuvieron también influencia. También, por ejemplo, en libros recopilatorios solamente de ilustración eh, de mujeres, o sea, realizada por mujeres, que son las reinas de ilustración española del siglo XXI, que recoge el trabajo de 83 ilustradoras, que cuentan en el libro también cómo ha sido desarrollar su carrera profesional en este ámbito que hasta hace poco era masculino como otros. Segundo obstáculo, la brecha salarial. Aquí lo siento, chicas, o sea, ser mujer no es rentable, o sea, no es nada rentable. Esto se extrae de la encuesta nacional de la ilustración que, que coordinó la Asociación de Ilustradores de Madrid junto con la delegación valenciana en 2016. La media de ingresos anuales de los hombres es de 16.323 euros frente a, a 9.473 euros de las mujeres. Esto supone un 42% menos que nuestros compañeros hombres. Os doy otro dato que es que la Organización Internacional de Trabajo si, eh, eh, marca la media de eh, brecha salarial mundial en un 21%. O sea, estamos muy por debajo. Son datos que realmente como que, que desalientan, pero no, tranquilos. Aunque también si atendemos a los 20 ilustradores mejor pagados, vemos que 15 son hombres y 5 son mujeres. En mi... Algún apunto solamente antes de entrar en el tercer bloque. Yo creo que en mi sector esto es diferente. Yo creo que es una excepción. En, uh, si analizamos, por ejemplo, eh, pues el gigante de la moda español, si atendemos también al, a nuestro territorio, y analizamos Inditex, la brecha salarial es un 1% positivo en favor de las mujeres. De hecho, el 75% de su plantilla son mujeres y el 79% son directivos. En concreto, en la empresa para la que trabajaba yo durante cinco años, en OISO, la directora comercial, que es la que se encarga de estrategia y planificación, y la directora general son mujeres. Y el 90% de plantilla que se dedica al desarrollo de producto son mujeres. Entonces, yo creo que esto es como una especie de microoxígeno dentro de una realidad que no es así. Y tercer y último bloque que es conciliar frente a crecer profesionalmente. Conciliar, yo creo que hoy en día es imposible. Si entendemos por conciliar, estar al 100% en lo profesional y al 100% en tu vida personal. Aquí parece que tengas que renunciar a tu faceta personal en pro de desarrollar tu carrera profesional. Yo esto, por ejemplo, lo he vivido eh, en primera persona. Cuando mi hija tenía nueve meses, recibí una, una oferta de trabajo por parte de Inditex para trabajar como creativa en Barcelona. De ahí tuve que plantearme si quería dedicar mi tiempo a, 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 al desarrollo de mi carrera profesional o al cuidado al 100% de mi hija. Tomé la decisión de marcharme y repartir este cuidado al 50% con su padre y al 50% conmigo. Esta decisión que yo tomé en su momento fue cuestionada y yo sentí el peso de la culpa. Porque, claro, no sabía si estaba tomando una decisión. Bueno, yo creía que sí, pero igualmente, aunque tú creas que lo haces, cae en ti el peso de la culpa, de esa culpa que yo creo que nace de los estereotipos y de las expectativas que se generan en torno a la maternidad y que cae sobre el peso de las mujeres que intentan invertir su tiempo, o no su tiempo, parte de su tiempo, en otros roles como su faceta profesional o simplemente el ocio. Así que yo creo que por esta presión muchas mujeres acaban abandonando su, su carrera profesional, entre otras cosas, también por la imposibilidad de conciliar, que este también es otro tema que empresarialmente no se entiende. 
Esto es un dato que se trae del Instituto Nacional de Estadística de 2018, es un dato que he extraído de ahí, que muestra el porcentaje de personas que interrumpen más de seis meses, porque esto es lo interesante, más de seis meses su eh, trabajo para el cuidado de un hijo. Un 2,76% de hombres frente a un 17,7%. Evidentemente, aquí intervienen muchos factores y yo creo que uno de ellos es la imposibilidad que tiene la mujer para conciliar la vida profesional con la vida personal. Pese a todos estos datos que estoy dando y que son como desalentadores, yo en el fondo tengo una visión optimista de todo esto. Yo creo que hay un esfuerzo en la sociedad por intentar, como os he mostrado, visibilizar el papel de la mujer y por intentar cambiar esto. Pero la igualdad de género no se produce por sí sola. La igualdad de género es una cuestión de corresponsabilidad, no es una cuestión únicamente de mujeres y requiere de la acción colectiva, de la voluntad política, porque no nos olvidemos que sin voluntad política, sin herramientas como las legislativas o los presupuestos de género, esto no se puede conseguir, y el cumplimiento de cuotas. Con esto, muchas gracias por vuestra atención. Un segundito. Ay, no, no, no. Ay, gracias. Ah, muy amables. Muy bien. Esto es un sketchbook, fantástico. Esto los alumnos lo tendréis ¿eh? siempre en la mochila, espero. Un sketchbook. <risa> Muchas gracias. Ah. Sí, claro. Gracias. Hola de nuevo, por aquí. Entre que preparamos, no preparamos, yo os voy amenizando el tiempo. Amenizo, amenizo. Bailo, ¿qué hago? ¿Canto? ¿También sé cantar? No, no, qué va. ¿eh? Bueno, eh, un poco lo que, lo que había dicho antes. Es muy necesario que se hablen estas cosas aquí. También, o por lo menos en mi entorno, es como muy, ah, el tema del feminismo, como que todo el mundo está cansado. No, no, o sea, hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que poner datos y hay que ser consciente porque al final mmm, está pasando y nos afecta a todos. Entonces, no sé, me parecen impresionantes que en estos sitios se hablen cosas así, porque es necesario. Y dicho todo esto, chon, chon. voy a presentar al siguiente ponente de hoy que stalkeándolo por internet vi que era paisano mío <ríe> y saqué algunos datos curiosos más. Bueno, él es Boque Bazán, es, lic es licenciado en Bellas Artes en Valencia, también estudió en Londres, creo que acabó sus estudios en Londres, pero bueno, parece que le gustaba más la terreta y volvió aquí para darle cariño al diseño valenciano desde esta zona. Él es diseñador gráfico desde 1992, yo no había nacido ahí, <ríe> y además es emprendedor. Él fundó su propia agencia de branding y creatividad, Nociones Unidas. Y dentro de esta agencia, él toma distintos papeles. Por ejemplo, él es el director creativo, además de diseñador, además de consultor de comunicación. O sea, para que veáis que cuando se acaba la carrera, pues tenemos muchas opciones. La investigación, ser profesor, montar tu propia agencia. O sea, un gran abanico. No tienes que caer solo a una empresa que te contrate. Y además de todo eso, es docente. 
y tiene un mogollón de experiencia siendo docente en másteres, bueno, en, en comisiones de grado de diseño y todo eso. Así que hoy nos viene a hablar en primerísima persona sobre identidad visual y cultura. Así que un súper fuerte aplauso para él. Hola, ¿se oye? Sí. Eh, bueno, eh, buenas y gracias a todas por, por venir. Eh, gracias también Irene, Ana, por la invitación a este, a este evento. José Francisco, director también. Muchas gracias. Y, y la verdad es que estoy muy contento de venir a Alicante porque es de donde soy. Y, y bueno, y, y venía antes pensando que, que gracias a mis padres que decidieron venir aquí a Alicante, ¿no? Y es donde yo me he criado. Eh, no me ubico o no me imagino en otro sitio, ¿no? Que no estar aquí, ¿no? En el Mediterráneo. Eh, lo que vengo a compartir hoy eh, con, bueno a quien le apetezca ver y escuchar, es una serie de proyectos que hacemos en el estudio recientes. Y estos proyectos, además, están todos reunidos en torno a, a lo que es la, la cultura y lo que es también la, la universidad y la identidad visual. Um, Nociones Unidas es un estudio muy pequeñito, eh, una estructura mínima, eh, no obstante, funciona como un colectivo, y estamos en torno a las 10, 8 o 10 personas en función de, los, de lo que son los proyectos, todo comunidades móviles o, o freelance. Y bueno, pues vamos a ir viendo eh, algunos proyectos como, como os comentaba. Uh, durante la última temporada, el último curso escolar, han coincidido... Um, los astros y han entrado una serie de encargos eh, que tenían un, una, una conexión en, en particular. Eh, uno de ellos fue la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde yo estudié y que cumplía 50 años. Eh, justo al mismo año que yo cumplía también 50 años y entonces eh, me encargaron el, el, el logotipo, la imagen de este 50 aniversario. Eh, un reto, un proyecto y un encargo muy chulo. Como veréis ahora en los proyectos, mi trabajo es muy local, quiero decir, no, no es nada espectacular ni nada internacional, eh, pero bueno, para mí es tan importante o más y me lo paso bien y disfruto con ello. Vamos a, a ir viendo eh, cómo empieza el proceso creativo en el estudio y siempre empieza a mano. Es decir, está absolutamente prohibido encender el ordenador para empezar cualquier tipo de proyecto. Es necesario eh, trabajar los conceptos, las ideas y luego mover el lápiz y mover la, la brocha. Y, y no digo esto porque sea de bellas artes y crea que lo manual es importante, sino porque creo que es sinceramente el proceso adecuado. Que encender el ordenador eh, bueno, pues te va a limitar y te va a condicionar muy mucho eh, la creatividad y lo que son los proyectos. Eh, y bueno, y si Loki nos permite que la pintura seque, al final eh, van surgiendo, van surgiendo, pasamos, van surgiendo resultados que, que bueno, que pueden acercarse a la idea de tener y conseguir un 50 que nos pueda ayudar a diferenciar y a posicionar la marca hasta eh, una síntesis y conseguir un 50 original, diferente, único, hasta llegar a este resultado. En, la, en el proceso de preparación, que llevó aproximadamente unos mes y medio, dos meses, eh, tuvimos varias reuniones con vicerrectorado de Cultura y, aparte de la opción, eh, digamos, más sintética, ¿no? más, de, más de vector, eh, presentamos también de dónde había surgido este 50. Este 50 surgía de lo manual. Y, a, y al ver la idea, dijeron, bueno, ¿por qué no eh, utilizamos este? ¿No? Bueno, se puede utilizar en una, una, una universidad muy técnica algo más artístico o se puede utilizar en la otra corriente. Pero al final un poco hay que tomar decisiones. Bueno, pues utilizamos los dos. No, los dos no pueden ser. Vamos a tomar una decisión. Eh, bueno, al final, eh, no sé si se ve bien. Quizás, quizás podríamos bajar un poquito la luz del escenario que... Ver a Rosa es agradable. Verme a mí no tiene <ríe> ningún... Prefiero que se vea la, la pantalla. Eh, se optó por esta opción, pasamos, 
y, eh, y con ello fuimos adelante. Lo que pasa es que, en cierto modo, no se quiso soltar este, este recurso de lo que es la ilustración y... Se, bueno, esto es, digamos, un, la configuración y cómo empezaba a contextualizar y a funcionar la marca y no se quiso renunciar a lo que es la ilustración. Con lo cual, para algunos usos, eh, trabajamos con lo que es la, 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 la marca, eh, digamos, sintética en vector, la construida, y por otro lado, la orgánica, la, la pictórica, que eh, no solamente está hecho con pincel, está luego trabajado en, 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 en ordenador. Eh, no soy monárquico, lo reconozco, ¿vale? Eh, el, hecho, <ríe> el hecho de que este señor esté aquí en esta charla, luego veréis otro enlace, pero, pero bueno, el que no sea monárquico <ríe> no quiere decir que si un jefe de Estado viene a la Universidad Politécnica a inaugurar el curso académico, pues se le reciba eh, pues con todo el respeto, eh, por supuesto que sí. Y bueno, aquí estaba implantado el 50. Yo me quedé con un poco la sensación de que el 50 ahí estaba como un poco pequeño, ¿no? Que quedaba un poco... O sea, se veía suficientemente bien, pero, pero no sé, echaba de menos algo más que un forex, que un cartón eh, impreso y ya está. Oye, ¿por qué no hacemos algo un poco más grande? Y se hizo. Pero claro, ahora le venía grande a Chimo. Lo otro me parecía pequeño, esto me pareció grande. Bueno, en cualquier caso, conseguimos implantar la marca... Y, eh, bueno, durante todo el curso ha estado, ha estado funcionando, ha estado funcionando en todos los eh, elementos que una universidad eh, ha generado, como, como podéis imaginar, que es muchísimo, ¿vale? Como un brand book y un manual de identidad amplio. Justo eh, termina este, este proyecto y la NAU, que es el Centro Cultural de la Universidad de Valencia, me llama y me dice, eh, Boque, eh, cumplimos 20 años como, como centro cultural y nos gustaría que nos hicieras el logo. Eh, vale, perfecto. Pues, oye, qué bien, ¿no? O sea, hemos hecho un, 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 un aniversario, pues vamos a hacer ahora el otro, el del, el del 20. Y, eh, bueno, pues en este caso, el, un centro cultural, eh, lo que me evocaba era un discurso orgánico, un discurso manual, cuyo resultado fue este. Aquí... Eh, os he dicho que era el 20 aniversario, pero coincidía que era el 520 aniversario de la Universidad de Valencia. Es decir, el Centro Cultural 20 y la Universidad 520. Entonces, eh, cuando llegó esta información a, a rectorado, dijeron, bueno, es que nosotros también cumplimos 520 años, ¿no? Entonces tuvimos que hacer algo como esto para incluir no, no solamente los 20 años, sino también los, los 520 de la universidad, sumando esos 500 más 20 en esta configuración. Pasamos. Y bueno, pues también igualmente durante todo lo que es el, el, el curso académico, eh, digamos, esta imagen ha estado acompañando todos los, eh, todas las publicaciones y comunicaciones de la universidad. Y esto... Es la invitación de una exposición que justamente se inauguró este, este, este martes. Y me hizo mucha ilusión ver ambas marcas firmando eh, la comunicación, porque es una exposición conjunta de las dos universidades. ¿no? Hay muy buen rollo entre los dos vicerrectores de cultura y están haciendo cosas juntos, ¿no? lo cual es de celebrar. Bueno, pues esto fue del martes. Seguimos. ¿Les ha gustado tanto? A, al bueno, director de Cultura, a los responsables del Centro Cultural, que de hecho, no, todavía no, que de hecho eh, gesticulo mucho, Jordi, y posiblemente te estoy confundiendo, porque esto realmente no va, ¿no? Vale, pues lo voy a dejar. Bueno, tener algo en la mano me quita el nervio, ¿no? Sí, lo voy a dejar. Pues eh, les ha gustado mucho y entonces hicieron una serie como de camisetas dejando eh, solamente eh, lo que es la NAU. Ahí hay un gris clarito, no se ve, pero bueno, da igual. Entonces dijeron, oye, nos queremos quedar esto como marca. Eh, bueno, mmm, eh, mira, no puede ser. No puede ser porque cuando partes una, una partitura en trozos, al final no, no funciona. ¿no? Y eso te puede gustar, pero yo no me siento cómodo porque no, no funciona en absoluto. Entonces, no puede ser. Hay que hacer algo eh, dentro de este espíritu, pero algo, digamos, un poco nuevo. Me, me costó convencerles, pero, pero, bueno, he de reconocer que aparte de que no funciona, en mi opinión, si se quedan con ello, eh, no facturo otro trabajo. Entonces, yo quería facturar otro encargo, otro trabajo, pasamos... 
Y justamente esto lo presenté, eh, hoy, hoy es jueves, el martes. El martes presenté esta propuesta de, de marca que recoge un poco ese espíritu, esa onda, pero que ya de alguna manera está construido específicamente para ser la identidad de la NAU. Bueno, todavía no está eh, definido del todo, pero bueno, esta es la propuesta actual. Así que os, esto es un avance, ¿vale? Una, una premier. <risa> Seguimos. Gracias, gracias. Pues como no he ido sin tres, como no he ido sin tres, me, me convocaron de, nos convocaron de, de la Orquesta de Valencia. La Orquesta de Valencia, eh, ¿qué pasa? ¿Cumplía? ¿Cuántos? 75 años. Bueno, pues yo encantado también. O sea, decir que ya eh, una, 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 un aniversario, y ya justamente el año anterior, aparte había hecho también el 40 aniversario del Colegio de Interioristas y Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana, eh, vino este, luego vino el otro, y ya cuando vino, ya, ya realmente, yo digo, bueno, esto es algo que, que, no, que no pasa todos los días, yo lo celebré, pero sobre todo lo que más me interesaba es que el cliente es que, eh, tiene, un, tiene un auténtico valor. O sea, cuando, te, cuando tienes la oportunidad, esta es una de las cosas buenas que tiene nuestro trabajo, de pronto te convocan de una orquesta y te vas allí, ¿sabes? Y te pones a hablar con los músicos, con el director, con, con los responsables y, y aprendes un montón. Y aparte te invitan a los conciertos, lo cual también está súper bien, ¿no? Eh, 75 años, pasamos. Y... Eh, Aquí pasa otra vez lo mismo, es decir, evidentemente el tema tiene que ser los dos números, como pasaba anteriormente en los otros dos casos. 75. ¿Y qué hay que hacer? Pues ponerse, 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 ¿no? Esto de, ¡ay, no me sale! No, tú te pones y te pones a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y al final aparece el tesoro escondido. En este caso, después de darle muchas vueltas, jugando con la brocha, la brocha plana, Hice como cinco nuditos en la brocha y entonces a partir de ahí empecé a, eh, digamos, a pintar trazos como en pentagrama. Que unido al gesto que yo ya tenía en mente, que era el gesto de la dirección de orquesta, que es un gesto muy aéreo, muy expresivo, muy corporal, podía funcionar. Y... Bueno, los pies es para que veáis, que primero, que el tamaño de, de, del, del, del formato en el que trabajo, que es 70-100 habitualmente, por si os sirve, ya que estamos en un contexto educativo, y luego también para que veáis que me lavo, que me cuido, que me corto las uñas y que soy... Porque a veces me lo preguntan, oye, ¿tú las llevas pintadas? No, las llevo totalmente natural. Pasamos. Y el resultado, el resultado eh, fue este. Eh, y muy, muy en trabajo también con el cliente, ¿vale? Es decir, a mí me gusta siempre incorporar al cliente en el proceso de trabajo. ¿Esto quiere decir que tiene que tomar las decisiones? No. Pero me gusta abrir y me gusta incorporarlo para que, para que apunte. En este caso, la aportación del cliente fue, oye, ¿por qué no trabajamos con el 75 en oro? ¿No? Es, un, es, un, es un número ya muy potente como para dedicárselo. También el oro, el, este color, está muy presente también en los vientos, en los metales ¿no? de la orquesta. Me pareció bien. Y luego, pues, eh, aparte de ese 75 gestual, de ese movimiento de pentagrama al aire y demás, también eh, fragmentamos el texto eh, también para, para evocar ese ritmo ¿no? que tiene la música, ¿no? de orquestra de Valencia. Sí que es cierto que también coincide, ha coincidido en un momento en el que cualquier cosa se parte. Es tendencia, lo sé, pero lo siento mucho. Yo tenía una razón potente para hacerlo. Lo demás no lo sé. Seguimos. Y bueno, y luego la verdad es que es, es, una, es una gozada cuando haces algo y vas un día pues, al, al, al Palo de la Música a ver un concierto y te ves una lona gigante en la fachada. Seguimos. El trabajo con la Orquesta de Valencia, seguimos, vino a raíz de una llamada proyecto que es una de las convocatorias, que no sé si conocéis en este momento, que, eh, que se realizan para seleccionar eh, diseñadoras y diseñadores para realizar eh, proyectos. Esto es fruto, obviamente, de la decisión política, pero sobre todo por todo el trabajo que han hecho eh, asociaciones de, diseña, de diseño, como la nuestra, como la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, que ahora tendremos a María eh, de, después de mí para contarnos un poquito, eh, fruto de ese trabajo colectivo, de esa asociación, conseguir que se hagan adjudicaciones 
pues no por un concurso haciendo la obra para que luego se pueda quedar en un cajón, sino seleccionando por portfolio, por un book, de una manera completamente democrática, abierta, transparente y demás. Tuve la ocasión de acceder a la imagen del certamen de, de bandas, que además era el 130 aniversario, 130 edición. Esto no tiene que ver con los números, ¿eh? podía haber sido el 129 o el 132. Pero eh, me encontré con un panorama de carteles y de imagen, porque esto es una cosa que siempre nosotros también en el estudio hacemos. Es decir, antes de nada, el briefing y antes de nada, investigación de lo que se ha hecho antes. Veníamos de un territorio donde lo que se hacía era representar a músicos por la calle, con el gorrito, los pantalones estos con la cintita, ¿sabes? Como si estuvieses eh, por la calle. Y sí, la, 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 las bandas de música hacen calle, hacen fiestas de y cristianos, hacen fallas, hacen hogueras, pero... Hay mucho más, hay mucha música ahí. ¿Alguien sabe música, partitura? Entonces reconoces, ¿no? ¿Eso no es el silencio? Eh, sí, silencio de negra, muy bien, eso es. ¿Cuál es la idea? Llevar el rango, intentar llevar a un rango de simplicidad y también de caché a una, a una, a una, a una banda que no tiene nada que envidiar a una orquesta aunque tenga menos instrumentos. Silencio, que llega al certamen de bandas. Seguimos. Y, eh, y a veces también, como el cliente no suele venir al estudio, sino que voy yo, pues me llevo alguna foto para que vea también cómo, cómo trabajo, cómo trabajamos. Porque aquí hay, no un riesgo, pero sí una situación que se da, ¿no? Ah, esto tú te pones y haces así, pam, 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 y ya lo tienes. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que ese pam, pam, pam son 120 notitas, ¿vale? Por lo menos. Y de ahí coges la parte de abajo de uno, la parte de arriba de otro, luego retocas, etcétera, etcétera. Seguimos. Y luego, bueno, pues todo lo que es la implantación, también para asegurarnos de que es una, una imagen enfática, que, pues, que es reconocible y que desde luego podemos incluso conseguir que, que muchas de las bandas ¿no? que, aparecen en el, que aparecen en el programa, pues luego quieran tener ese cartel, ese póster o quieran tener ese, ese, ese MUPI. ¿no? Para mí ese es el mayor reconocimiento que tengo. Seguimos. Seguimos con la música y este, esta es la imagen que eh, preparamos en el estudio para un fórum internacional de, de música, donde durante varios días se iba a reunir eh, bueno, pues la creen de la creen de la, de la música, teoría, eh, periodistas, músicos de todos los géneros y demás. El briefing, muy claro, no nos conoce nadie, no tenemos ninguna reputación, y hay que darse a conocer, no solamente para que la gente venga, sino también para que la ciudad de Valencia se entere de que aquí está pasando algo importante. Porque, entre otras cosas, Valencia quiere ser capital también mundial de, de, la, de, la, de la música. A partir de ahí, eh, trabajamos con esta imagen y esta leyenda. Vamos a escucharnos. Y para ello cogimos esta excusa de esta postal que, 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 que andaba recortada para trabajar con diferentes personajes en la comunicación evocando los diferentes estilos y al mismo tiempo apelar a eso de vamos a escucharnos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Que además fuese una imagen reconocible, ¿pasado? Y que además consiguiésemos que los propios músicos, los propios ponentes, desde Amparanoia, que es la más fresca y la más underground, a Orts, ¿no? que es el, la música de la instalación minimalista, ¿no? esa preciosidad, esas preciosidades que hace, se colocase en esa postal. ¿no? Y así consiguiésemos que, donde a lo mejor no se iban a hacer ni caso, tuviésemos páginas enteras en la prensa. Si pasas el de antes, esta es una identidad para el festival de cortometrajes más eh, decano de la, de la Comunidad Valenciana, Cuarmetraches, que se hace en Cuar de Poblet. Estuvimos trabajando con, con, un, con un personaje masculino y llegó un momento en que cambiamos, con el mismo rollo, a un personaje femenino. ¿no? Eh, en Cuar de Poblet es alcaldesa, concejala de Cultura y recibieron de muy, buena, de muy buen grado esta, esta, esta nueva ilustración. Seguimos. Dale. Bueno, eh, 
la verdad es que llevamos en el estudio una temporada que parece que todos los días, o por lo menos todos los meses, sea nuestro cumpleaños, porque todos los días recibimos, todos los meses recibimos un regalo, ¿no? Y el Festival de Jazz de Valencia, el en que nos encargas en la imagen, es de esos regalos que te pasan una vez en la vida, porque obviamente las ediciones anteriores la han hecho otros equipos de diseño y las posteriores las harán otros. Y así se enriquece el patrimonio gráfico y cultural de, de, de la ciudad de Valencia en este caso. El hacer, hacer la imagen para un festival de jazz, o sea, si, te, si pides algo a los Reyes Magos, o sea, yo siempre incluiría esto, ¿no? Bueno, pues me vino. Y para ello, eh, después de ver cuál era el panorama de miles y miles de imágenes de festivales de jazz, porque hay festivales de jazz en todos los sitios y a todas horas, lo complicado que era. Con lo cual decidí eh, olvidarme de no ir contra los tópicos y de alguna manera <coughs> bucear en lo que para mí era el jazz. Y a partir de ahí, a escuchar jazz, jazz, jazz. Por cierto, antes en el intermedio teníamos aquí un poco de, un poco de jazz. Entonces, eh, en ese momento eh, tuve el, el contacto con un, con un, con un equipo, una, una agencia que acababa de, de instalar, en sus insta o sea, de tener en sus instalaciones un equipo de realidad virtual. Ya sabéis, las gafas Oculus, dos mandos, un espacio completamente virtual, 360 grados, y ahí que me metí a dibujar. Y empecé dibujando y empecé trabajando sobre los instrumentos. ¿Conocéis esto de la realidad virtual? ¿Todas? ¿Todos? ¿No? Lo digo porque tenemos un pequeño clip. Eh, Jordi, si, si lo, puedes, lo puedes pinchar. Que vamos a ver en una pantalla lo que yo estaba viendo más o menos por dentro. <coughs> vale. Um, como ya os digo, es un espacio donde tú eh, dibujas, pintas eh, de manera totalmente libre, donde puedes agrandar lo que estás pintando y hacerlo como si fuese un edificio de cinco pisos, hacerlo pequeño hasta este formato. Te puedes meter por dentro, puedes visitarlo y el gesto siempre es... Y el gesto siempre es físico. Es una flipada. Yo estuve tres días enganchado. Oye, a las 10, sí, a las 10. Yo allí estaba a las 10. Oye, a las 12, ¿quieres algo? No. A las 2, no vamos a comer. Vale, vale, hasta luego. O sea, es que de verdad, o sea, tenéis que probarlo. Es una flipada, ¿vale? Bueno, pues esto es, nada, mi compañero Borja grabó así un poco el monitor de donde estábamos haciéndolo y esto es, digamos, lo que estoy viendo yo. Vale, está es suficiente. Volvemos a, al PDF. Tú empiezas aquí con una A y te la traes para acá y luego llevas el travesero lo lanzas para allá y empiezas a flipar bueno, es, es, es increíble seguimos con las ilustraciones y, y, y de alguna manera dije, bueno cualquiera de estas ilustraciones eh, podemos pasamos cualquiera de estas ilustraciones me puede servir pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con el jazz? pasa algo que tú cuando lees las, esas cuatro letras ya suena a jazz ¿no os pasa que cuando alguien dice jazz suena? vale, pues ¿por qué no irnos ¿Por qué no irnos a la esencia, a la base? Algo que todo el mundo va a reconocer y que va a interpretar. Porque si pongo un saxo, ¿qué pasa con el guitarrista? Y si pongo un piano, ¿qué pasa con...? ¿No? Con trabajo. Jazz, jazz, jazz. Y al final surgió. Sí que es cierto, y esto un poco se ve, que soy aficionado y, y, y reconozco que me chifla la caligrafía y me gusta eh, la expresión del glifo. Pero creo que en este momento eh, esta era la opción y así fue. Cuento como anécdota que habían unas 165 caligrafías de este tipo, solamente de jazz, y que luego, una vez dentro, tú puedes capturar desde el punto de vista que tú quieres. Más frontal, más desde abajo, más desde arriba. Bueno, este fue el resultado de la imagen del Festival de Jazz que, que justamente es, eh, terminó este mes de septiembre. Seguimos. Y bueno, la verdad es que, de nuevo, mola mucho ¿no? ir por la ciudad, ir por tu ciudad y, 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 bueno, y ver que está implantado, que te vas a ver un concierto de martirio, que estuvo genial, por la calle, seguimos. Luego, además, también... Trabajé en la parte estratégica. Esta parte no la olvido tampoco con los clientes. Habitualmente, 
en muchos festivales, pero sobre todo en el de Valencia pasaba, que se comunicaba festival de jazz, festival de jazz, festival de jazz de Valencia y los autores, los artistas, venían pues como en una lista, ¿no? porque al final son muchos y muchos días. No, vamos a darle a cada uno su cartel, vamos a darle a cada uno su protagonismo. ¿Seguimos? Son veintitantos metros de, de lona, ¿eh? la fachada. Y luego te encuentras con instantáneas de este tipo, tan bonitas, tan frescas. Estos son dos músicos del, 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 del grupo de, 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 de Pepe eh, Rivera que inauguró el festival en el, en el río, en el margen del río de, de Valencia. Y esta foto me parece preciosa, porque es que además no representa, no representa lo que es el jazz, esto, esta hibridación, ¿no? esta mezcla. ¿no? Carlos Santana lo decía, y dice, bueno, a mí, a mí os reconozco que me gusta más el rock que el jazz, pero aún así creo que Santana tenía razón cuando decía que el rock es una piscina mientras que el jazz es un océano. Seguimos. Aquí vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño recorrido por un festival de poesía independiente, poesía oral y escénica que se da en Valencia. Vociferio. Uh, con Vociferio tengo una relación eh, muy estrecha, con lo cual hay una confianza ya previa depositada en mi trabajo, lo cual me ayuda mucho a hacer bueno, por lo que yo considero. Pasamos. Estos son algunos carteles que trabajamos en, en negro sobre blanco. Aquí, tu, el anterior... Aquí tuvimos, eh, digamos, la idea de tener a todos los artistas y lo tuvimos que configurar a modo de bandera, pasamos. Pero ellos, eh, llegó un momento que me dijeron, oye, Boque, eh, nos gustaría llamar un poco más la atención, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo con color? Yo tenía la idea, en verdad, de trabajar siempre como identidad en negro sobre blanco. Pero bueno, al final, estuvimos hablando, salió la figura de los, de los pájaros tropicales y eh, nos fuimos a este cartel, que además se había acompañado por eh, otro segundo cartel y uno tercero de la Fira Editorial y del de Campeonato Nacional de Slam Poetry que coincidía ese año con Vociferio. Al final, estos pájaros ¿no? que, que nos están comunicando color, eh, diversidad y también, bueno, pues sus cantos. Pasamos. Y bueno, y para la ocasión, pues lo siento, Rosa, por, por el estilo que utilizamos aquí porque seguramente es muy criticable, pero al final nos vestimos todos, nos fuimos todos a, a comprar camisas y camisetas ¿no? del trópico y sus, y sus pájaros. David y, y, y David y... Bueno, son los directores de, de, del, del, del festival. Y este año eh, me dijeron, oye, eh, está muy bien eh, lo del color, hemos conseguido que, que llame la atención y tal, seguiremos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y yo digo, pues no. No. ¿Queréis llamar la atención? Sí. Y propuse... ¿Pasamos? Esta imagen. A ver... Eh... No tengo nada en contra ni del comunismo, ni de Elena, ni de nada. Pero me pareció muy divertido en un festival que es experimental, de oratoria, de, de, de performance, de escena, ¿vale? que además se titulaba este año, sin palabras, eh, utilizar una iconografía pop y juntarla. Bueno, al final, pasamos, eh, esta imagen presidió toda la, todo el festival, incluso hicieron las sus chapitas oportunas, como bastante divertido todo. Ahora, eh, se publicaron los carteles, se publicaron los, los roll-ups, y esta imagen llegó a oídos y a la vista de los patrocinadores. Um, y dos de ellos retiraron su patrocinio. El festival no sabíamos si iba a ganar en notoriedad, pero lo que sí que dejó es de, de recibir dos mil y pico euros de patrocinio, que eso para un festival como este es un pastizal. Bueno, el hecho es que al final tuvo una repercusión que no pensábamos que iba, que iba a tener, eh, y bueno, el festival se conoció en toda España, ¿vale? Teníamos acá a Vanity Fair, teníamos también a, a, a la, a la, al Semanario Semana, todo el mundo hablando de la imagen de, del festival. Por supuesto, teníamos también a Libertad Digital y a estos, y a estos periódicos eh, tan, tan abiertos, amables y progresistas, insinuando desde los titulares 
que esto era un festival de poesía que había montado, patrocinado y pagado el Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde Joan Ribó, que es de compromiso para atacar a la monarquía. Esto pasaba así. Ahora, también al mismo tiempo, en algunos digitales.cat, la, la familia real indignadísima con, el, con lo que ha pasado por no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final importaba muy poco el cartel, e importaba muy poco el festival, lo que importaba era hacer eh, sangre de esto. De hecho, había uno, que esto, este no lo conocía, y lo vi, lo vi ayer, de, un, de uno de estos de cuchicheo de prensa rosa. Arde Zarzuela, dos puntos. Leticia Ortiz estalla ante la brutal provocación de la infanta Elena. La infanta Elena provocaba... La infanta Elena y sus hijos se han especializado en lanzar órdagos a don Felipe y doña Leticia. Y es que los, que los tres eh, van a su aire y pasan de las normas exigidas a cualquier miembro de la familia real. En esto recuerdan mucho a don Juan Carlos. Está, están despendolados y actúan como versos sueltos. ¡Ah! Por lo menos han hecho un acercamiento al festival de poesía. La cuestión es que la hija mayor de los reyes eméritos se ha visto inmersa en una nueva polémica que salpica de pleno a la Casa Real. Y luego bla, 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 bla. Bueno, esto es muy, muy, muy divertido. Cosas que pasan. Yo lo que, con esto, más allá del humor y lo que pueda trascender, lo que sí me gustaría que al final los diseñadores y diseñadoras somos agentes sociales. También está en nuestra mano una responsabilidad de avance en libertad de expresión, de avance eh, progresista. Es decir, de no ir eh, apoyando el recorte de esa libertad de expresión que tantísimos años nos ha, nos ha costado llegar. Y estamos en tiempos... Mm, mm, así, así. Seguimos. Estamos ya en la última... ¿Me estoy pasando mucho de tiempo? ¿Vamos bien? Vale, perfecto. Lo digo porque estamos ya en, en la última parte. Vale. Seguimos. Um, el año pasado, se, en, en diciembre, 10 de diciembre del año pasado, se conmemoró el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con motivo de, esta, de este aniversario, Amnistía Internacional eh, me encargó el comisariado y el, el diseño y, la, y, la, y un poco la realización de una exposición de ilustradores, ilustradoras, pasa por favor, eh, que se eh, inauguró en la NAO, en el Centro Cultural de la NAO, luego estuvo en Gandía. Y ahora, la semana pasada, la inauguramos en Vila Museu, en la, en la Vila. Tenéis aquí al ladito. Eh, una exposición con 30 autores, como decía, porque 30 son los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que, por cierto, entre ellos está Rosa del Toro, en, como autoras. Una exposición, también, por cierto, eh, paritaria, ¿vale? Eh, y que, bueno, que está bambando por ahí. Y aquí eh, yo no he hecho ninguna ilustración, o sea, he dejado a los grandes y a las grandes, eh, pero bueno, mi aportación fue la imagen de esta metáfora eh, que, que veis en el cartel y también en ese stencil que hemos hecho en la pared. Seguimos. Otra apelación también a la paridad. Pero no a la paridad porque fuesen hombres o mujeres, que esto ya eh, estaba aquí como bastante claro, sino el hecho de que el concierto de bienvenida que organiza la universidad todos los años suele tener cuatro, cinco, tres grupos y este año justamente eran dos. Estamos hablando de octubre, de nada, hace nada, de octubre, con dos grupos, eh, Su y Jazz, y Jazz Woman. Eh, evidentemente Zo lleva más años, más experiencia, más seguidores y Jazz Woman menos. Pero al ser dos, me parecía muy interesante que se pudieran hacer dos carteles sin darle prioridad ni telonear uno a otro, sino que tuviesen la misma, la misma gráfica. En este caso, Zo, esto es una interpretación de su logotipo, del logotipo que ellos utilizan, y para Jazz Woman cree este, este retrato eh, también en stencil. Con lo cual, ambos pósters se podían imprimir en ambas caras, se podían funcionar en un sentido o en otro. Seguimos. Otro de los proyectos también de los que estoy muy contento, aparte del resultado, eh, también es porque es un equipo fantástico, es el, es el trabajo, el proyecto que, que llevamos con el Teatro Principal de Valencia. De dos años a esta parte, eh, venimos haciendo la imagen de la temporada. La temporada se divide en dos cuatrimestres, que le denominamos 
del eh, otoño al invierno y el segundo cuatrimestre del invierno a la primavera. Esta fue la imagen que utilizamos para la temporada pasada 18-19 y esta es la que se ve un poquito quemado, pero bueno, se entiende yo creo que no. ¿Se entiende lo que es la mano? ¿Sí? ¿Se ve un poquito quemado? Es, sí, hielo, muy bien. Eh, igual, de, de, de la, de, de la, del mismo cuatrimestre, eh, la imagen para el teatro principal, que preside, digamos, un poco los, los, los elementos. Pas, pasamos. Uh, dentro del teatro, cartel para un musical de Bertolt Brecht. Y aparte, asegurándonos de que, de que muchas veces no hay grandes presupuestos para las cosas. Cultura, de hecho, ha estado muy, 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 muy limitada tradicionalmente. El teatro principal y sobre todo con producciones propias andan muy, muy justos de dinero y a veces hay que hacer un esfuerzo importante para eh, visibilizar. Eh, y a mí se me ocurrió la idea, no sé si feliz o infeliz, de trabajar con el amarillo. ¿Sabéis lo que pasa con el amarillo y el teatro, verdad? Vete para allá, cuéntales la metáfora de la pistola porque al final es una historia de amor entre un gángster y una teniente del ejército de salvación, ¿no? los polos opuestos al final se unen, pero lo del amarillo me costó muchísimo. Porque, ¿qué van a decir? Digo, bueno, vamos a ver una cosa, Bertolt Brecht no era un disruptor, no era alguien que arriesgaba y que rompía con las normas, pues hazlo tú también. Y al final lo conseguimos. Y realmente nos vino muy bien, porque luego tenía mucha presencia y mucha notoriedad por la calle. Eso nos ayudó bastante. Luego, como curiosidad, que yo al cliente nunca le dije, pero como curiosidad, eh, si pasamos al, al, al anterior, Jordi, un momentito, eh, haré como anécdota, o sea, como, como, como singularidad, que el final de esta obra musical, tanto los gastos como Ejército de Salvación, deciden ir a reventar los bancos, a quemarlos, ¿vale?, esta tipografía es la Fago, que es la tipografía corporativa que utilizó en su última etapa eh, Bancaja. Seguimos. Seguimos. Y este es el penúltimo eh, proyecto, que es otro de esos regalos que te vienen y dices, bueno, algo bueno habré hecho en esta vida y si no ya lo pagaré en la siguiente porque también igualmente eh, me encargaron la imagen de la 33 Mostra de Cine de Valencia, que además llevaba como nueve años, creo recordar, parada. Eh, ya, ya sabéis que la gestión que el, el Partido Popular, tanto en Yaita Valenciana como el Ayuntamiento, siempre se ha volcado con la cultura y entonces lo que ha recortado siempre es de todo, menos de cultura, pero por motivos varios eh, tenemos a, eh, a ocho años sin, sin festival. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos de un festival mediterráneo ¿vale? y, cómo, y cómo le damos mmm, bueno, pues una identidad? Al final, después de muchísimas ideas, fuimos a la iconografía del caballito de mar, porque me parece un animal precioso, súper simpático, pequeñito, sensible. Y entonces eh, establecimos esa metáfora o ese juego entre ese caballito de mar que representa la mediterranidad que desde Valencia proyecta ¿no? hacia el mundo en dirección al Mediterráneo. Y que además eh, sus colores eh, evocan eh, a, a esa galaxia, a esas estrellas eh, también, porque las estrellas del cine mediterráneo también son estrellas. Seguimos. Aquí nada, vamos a ver un, unos, unos ejemplitos pasa, de, cómo, de cómo aplicaba la, la gráfica. Y, por último, vamos a hablar, esto es ya lo último que os voy a enseñar, eh, del proyecto que, que estoy realizando para Les Arts, que, que como sabéis, es el Palacio de la, de la Ópera de, de Valencia y con quien he tenido el placer de trabajar toda la gráfica de la temporada, una gráfica genérica, y los propios eh, carteles de la, de la ópera. Eh, son nueve óperas y una zarzuela. Hay tres que ya se han publicado, se han visto en Valencia, el resto son inéditos. ¿Los queréis ver? ¿Sí? Vale, perfecto. La noche de Fígaro, a, a, apelando, perdona, apelando a esa, a esa ópera eh, de Mozart que, que, que bueno, trabaja sobre, comer, sobre, sobre eh, digamos, los estatus sociales y también al final no deja ser un lío de camas. 
Seguimos. La finta jardinera. Esta es la ópera, la única ópera que se ha programado en esta, en esta ocasión, de Pablo Solozábal. Tabernal del Puerto es, una, es, una, es una, una zarzuela muy contemporánea, ¿eh? es del año 36, 37, donde la tabernera del puerto está rodeada de tigres, que son los marineros, que, bueno, que la, no la acosan, pero sí la, la cuidan y al mismo tiempo la desean. Este concepto, esta metáfora, salió del propio libreto, donde utiliza la palabra trigues, tigres a los marineros y demás. ¿no? Muchas veces lo que hay que hacer es eh, simplemente leerse la historia y encontrar dónde está ese, ese tesoro escondido para darle forma luego con ilustración. Seguimos. El hermano mayor de Tiresias, una ópera surrealista. Um, y bueno, si, si no la conocéis, al final Tiresias es una mujer que decide un cambio en su vida. En, hay que cambiar también Francia. Y eh, bueno, es una, es un, está basado en un texto de, de Apoliner, ya sabéis, ¿no? Un poco la onda de, de Apoliner, de cómo eh, convertirse en un general, dejar que los senos y los pechos vuelen y con su barba convertirse en un general y dejar a su marido pariendo 10.000 hijos y cuidándolos. Seguimos. <coughs> Nabucco es la siguiente obra. Además, eh, viene Placido Domingo, se han agotado las taquillas, no sé, parece que no hay ningún rechazo a sus últimas noticias, pero en cualquier caso, esta obra es una de las grandes que se programan siempre con, mucha, con muchas ganas y, como bien sabéis, evoca a esa liberación del pueblo que en Italia siempre se ha tomado como la propia liberación italiana. O sea, la gente en Italia, cuando suena Nabucco, la gente se pone en pie a aplaudir, porque es como el himno. O sea, podría ser perfectamente el himno de Italia. Seguimos. <coughs> Ariodante. Seguimos. El viaje a Reims. No voy a, no voy a explicarlas todas, ya las veréis si queréis. Si indagáis. Electra, también uno de los dramones también de clásicos de, de Strauss y Tutore Burlato. Vicente Martínez Soler es valenciano y escribió también ópera, cuyo título obviamente era en italiano. Y nos queda en la última, que es Fausto. El mito de Fausto, donde esos espejos que además forman parte de la escenografía ayudan a proyectarse a uno mismo, donde aparece el propio Fausto arriba, Mefistófeles el demonio, y bueno, y la pobre amada, que todo está relacionado por esa, bueno, ese, ese veneno que se, que se da y que se ofrece sin buenos ni malos, que cada uno juega sus roles, pero que esa serpiente lleva como ese veneno en forma de, de corazón. Y bueno, pues hasta aquí pasamos, creo que ya no queda nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Pasión por el diseño, me gusta. Gracias. Bueno, chicos, pues por último, pero no menos importante, os voy a dar paso a María Navarro. Ella lleva 19 años dirigiendo la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana con el objetivo, esto se fundó con el objetivo de que todos los diseñadores de aquí tengamos un sitio que nos promocione, que nos dé valor, así que yo desde aquí os doy muchísimas gracias porque de verdad eh, nos hace falta ese tipo de, de cosas que estén en Valencia. Dice, dice mucho de la madurez valenciana en cuanto al diseño. Ella, dentro de esta asociación, 
hace prácticamente de todo. Hace la gestión diaria, también hace tareas de community manager, eh, dirige proyectos y dentro de, de sus funciones en, en la dirección de estos proyectos administra tanto al personal como planifica ciertos procesos, etc. Ella ha dirigido, es un poco la culpable, de cinco ediciones de los premios de la, de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Ha coordinado y dirigido diez ediciones de Valencia Fashion Week, que todos lo conoceréis. Y también actualmente forma parte del comité directivo del superproyecto de Valencia Capital Mundial de Diseño de 2022. Así que no me enrollo más, hay poco tiempo y ella nos va a contar cosas muchísimo más interesantes. Así que un súper fuerte aplauso a María Navarro. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, eh, gracias por la presentación. Eh, es verdad que, que llevo bastante tiempo en la asociación dirigiendo, pero eso no quiere decir que sea yo la única responsable, porque desde luego sin el equipo de los profesionales, que siempre eh, son la base de todos los proyectos, sería imposible realizarlos. Eh, bueno, la Asociación de, de Diseñadores eh, de la Comunidad Valenciana lleva 34 años promocionando, defendiendo a la, a la profesión, y pues poniendo en valor lo que es el diseño. Eh, si queréis empezamos, porque esto va, esta introducción va a ir un poco acompañada de las imágenes. Ahí tenéis un poco bueno, pues las redes sociales para, para seguirnos y echar un vistazo a los proyectos que realizamos y, y bueno, para que tengáis un poquito más de información. Lo que os comentaba, ¿no? eh, la Asociación de Diseñadores se creó básicamente por diseñadores gráficos y de producto. Lo que pasa es que ahora, lo sabéis vosotros también, el diseño cada vez tiene esas líneas así como un poco difusas entre las, las diferentes disciplinas, ¿no? Y, bueno, pues ahora también tenemos diseñadores de producto que hacen espacios, eh, diseñadores gráficos que hacen páginas web y nuevas tecnologías y, bueno, pues eso, que en general, la verdad, que son mmm, equipos y una asociación bastante multidisciplinar, ¿no? Eh, a ver... La, los objetivos con los que se fundó la asociación son los que un poco nos mantienen, eh, nos, nos mantienen en la base ¿no? desde donde se construyen todos los proyectos que hacemos. Son básicamente tres, eh, por favor, el posicionamiento, eh, defensa y la promoción del de diseño y los diseñadores. Posicionamiento, que quiero decir con eso, eh, la puesta en valor del diseño. La puesta en valor del diseño, como por ejemplo, Rosa ha nombrado alguna, alguna cifra que salía en nuestro informe, en este. Os lo podéis descargar gratuitamente desde la web economiadesign.com. Fue del año pasado, es muy reciente. En él hablamos del de, eh, impacto económico que tiene el diseño en, en la economía. Es decir, el diseño no solo es cultura, sino que también produce riqueza, produce economía. Y es que tenía por aquí datos, pero no sé dónde he puesto la hojita, la estaba buscando. Bueno, aprovecho para sacar esto. Eh, y, en fin, al, lo que queremos es pues, que se nos reconozca como algo más allá de solo las cosas bonitas, las cosas estéticas o las cosas extravagantes. No, es que el diseño también es estrategia y el diseño es rentabilidad, es sostenibilidad es competitividad para las empresas, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Esto no hace falta decirlo casi que en este foro. La defensa de la profesión, perdona, eh, por centrar un poquito más, eh, eh, Boque ya lo ha comentado, todo el tema de, por ejemplo, lo que hemos conseguido con las llamadas a proyecto, como fórmulas alternativas a los concursos de diseño que para nosotros hemos entendido concurso de diseño como aquel encargo especulativo, es decir, convoco a un número X de profesionales, bueno, o no, no importa que sean profesionales, da igual, con que alguien me haga una imagen eh, gratis, eh, bueno, uno no, pues esas pongamos 200 personas se presentan, profesionales no profesionales, y de, todas aquella, de toda aquella eh, selección de carteles, pues me quedo con uno y a ese le pago. Ya, y el resto, el resto que ha pagado, o sea, el resto que ha trabajado para hacer eso, 
eh, qué pasa con ellos. No, no, es que esto, claro, pero es que los diseñadores, oye, vosotros, esto no cuesta nada, esto además tenéis tiempo libre y os gusta y como os gusta tanto y lo hacéis en cualquier momento, pues tampoco cuesta tanto hacer un cartel. Bueno, a ver, eh, esto nos ha costado mucho, eh, muchos años hacerlo entender y hacer cambiar esta mentalidad. Pero estamos muy contentos de decir que, por lo menos en buena parte, en, en la mayoría de las administraciones de la Comunidad Valenciana, en concreto de la Generalitat, por ejemplo, se ha cambiado esta forma de trabajar. Ahora lo que se propone es una convocatoria abierta exclusivamente a profesionales, eh, no se pide un trabajo ya finalizado, sino que se pide un, un book de, de, de trabajos, un portfolio de trabajos que un poco den la muestra de cómo eh, trabaja esa persona, eh, ese profesional, ese estudio, esa empresa. El jurado que selecciona al candidato que desarrollará posteriormente el encargo es un jurado profesional, cosa que también es muy importante, o por lo menos la mayoría de sus miembros es profesional. Y cuando ya se ha seleccionado un estudio, se trabaja el cliente, o sea, la institución en este caso, o la empresa, codo con codo con el diseñador. Porque al final eso también es lo que da sentido al diseño, es resolver el encargo, la petición, el problema, lo que quiera comunicar un cliente. No es, pongo, a, hago un, un cartel y no sé siquiera lo que quieren transmitir con ese cartel, ¿no? porque nunca me he reunido con, con esa institución o con ese cliente. Eh, bueno, parece que la llamada proyecto no ha sido una cosa de, de unos bohemios, ¿no? porque el, el resultado es que llevamos cinco años ya trabajando con instituciones públicas. Eh, aparte del buen entendimiento que ha habido, se, eh, hemos conseguido otro, otro objetivo que es muy importante, que es ofrecer a los ciudadanos, a la gente que va por la calle, realmente imágenes eh, de calidad, eh, elevar un poquito la cultura, porque al final si siempre te mueves en unos espacios, mmm, como diría Marisa Gallén, la Premio Nacional de Diseño, eh, de fealdad, ¿no? pues nunca sabes apreciar las cosas bien hechas. ¿no? Entonces, bueno, pues también es un poco esa responsabilidad de, de los diseñadores, que comentaba también Boque antes, ese compromiso de ofrecer... Eh, calidad a las personas, porque para eso está, para eso está esta profesión, ¿no? para aumentar eh, la calidad de vida de, de los ciudadanos y, y de los usuarios de, en cuanto, por ejemplo, a, al tema de, de productos y objetos. ¿no? no solo pensar en la rentabilidad de las, de las empresas, sino también en la propia, en la propia los usuarios, en la propia ciudadanía. ¿no? Y la promoción… Bueno, pues eh, haciendo visible el diseño. Eh, yo comento muchas veces que, que el diseño tiene ese, ese superpoder que es, in, que es que lo hace invisible. A pesar de ser cotidiano, a pesar de tenerlo diariamente, eh, de interaccionar con él diariamente y continuamente en todo lo que nos rodea, pero precisamente por eso muchas veces peca de, de invisible, ¿no? de, de, de estar en pequeños detalles que, que no lo hacen perceptible al 100%, sobre todo para, para quien no está habituado a entender el diseño, como os decía antes, no solo eh, en un objeto final o en una imagen final, sino en un proceso ¿no? de, de todo esto. Entonces, haciendo visible el diseño, el trabajo de los diseñadores, pues por ejemplo, con exposiciones, con eh, otorgando premios a, para reconocer el buen diseño o haciendo otro tipo de, de proyectos como foros o como congresos. ¿no? Eh, ¿Pasas, por favor? Entonces, para demostrar un poquito cuáles son esas actividades, voy a poner ahora un, un vídeo, si me lo puedes poner, es el vídeo 1. Eh, y así veis de una manera muy rápida algunas de, de las actividades que hemos hecho en, en todos estos años. Hay algunas que notaréis que la imagen no es muy buena porque, bueno, ya os he dicho, más de 30, de 30 años promocionando el diseño. Entonces, bueno, hemos hecho aquí un poquito de, de remix para, para que tengáis eh, la visión global de lo que la asociación hace. La siguiente... Ahí. No sé si, si no se carga. Ah, 
Aquí vamos a ver un poco los, eh, los proyectos. Luego me centraré en hablar de aquellos de más eh, visión internacional, ¿vale? porque voy a intentar enfocar la, la charla hacia a, a ayudaros y a empujaros hacia la internacionalización. Vale, pues si volvemos a, a, al PDF, por favor. Bueno, en, esta, en este vídeo eh, habréis visto, por ejemplo, imágenes de, eh, de exposiciones, el vaya tipo que hacíamos con el Congreso de Tipografía, que, que ahora os comentaré un poquito mejor. Eh, lo que os he dicho, vamos a, voy a centrarme un poco en, en el tema de internacionalización, porque como... Ah, yo, eh, Abarcamos bastantes áreas del diseño, era, un, era como demasiado ambicioso querer explicar todo y yo prefiero centrarme en esto que, que creo que es muy importante, ¿vale? Tener esta visión un poco de, 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 salir, de salir fuera y aprovechando que el, que el foro era internacional, ¿no? Lo que os decía, eh, Congreso de Tipografía, el primer, la primera edición se hizo en el 2004. Eh, la verdad es que fue un, un proyecto que nos sorprendió a todos por la aceptación que tuvo. Lo hicimos en conjunto con la Escuela de Diseño de Valencia y la verdad es que fue un gustazo trabajar con ellos por todo el apoyo que nos dieron desde siempre en las infraestructuras, pero como personal. El Congreso es que agrupaba diferentes actividades, desde conferencias un poco más top, pero también siempre lo combinábamos con conferencias de profesionales emergentes, hacíamos talleres, hacíamos bueno, otro tipo de formato de presentaciones, más o menos, eh, hacíamos ponencias de investigaciones que se estaban haciendo en tipografía eh, con un comité de expertos, un comité científico. Y bueno, me pasando un poco a la siguiente, se hizo, se hizo, esta fue la, la última edición, he querido poner esta foto porque sale ahí Raquel Pelta, la, la directora del Congreso, en los inicios estuvo también como impulsor Paco Bascuñán. Y bueno, eh, la verdad es que Um, estuvimos 12 años con, con el Congreso de Tipografía. Yo creo que lo recuperaremos en algún momento porque había también, por supuesto, momento de, de fiesta. Entonces, eh, fue un, un congreso realmente referente para, para todos. Todo el mundo estaba esperando a que llegara ese mes de junio cada dos años. Se reunía la comunidad de tipógrafos, eh, no solo española, sino que al final también venía mucha gente, por ejemplo, de, de Latinoamérica. Y bueno, eh, 300 personas allí reunidos hablando de tipografías que, no sé, ellos muchas veces se, se ven como un poco, como dicen, así como como frikis y tal, pero a mí me parecía encantador porque eh, demuestra realmente, la, como dice el, el lema ¿no? de, de, por ahí de, las, de vuestras camisetas, la pasión que se pone desde el diseño por, por, cierta, por, por la profesión ¿no? y por, por ciertas disciplinas. También era, era importante en el Congreso el, ese momento de generar colegueo, compañerismo. De ahí han surgido proyectos que se han mantenido luego en el tiempo profesionales, de gente que no se conocía, coincidieron en el Congreso y se lanzaron a hacer una, una empresa juntos y han, y han seguido trabajando. Entonces, bueno, eso yo creo que es también la importancia de... Un segundo, un segundo. La importancia de, de no solo eh, el Congreso como un foro puntual, sino de la propia Asociación de Diseñadores. ¿no? Eh, allí estamos para, para crear comunidad, para que tú te puedas apoyar en alguien que ha tenido experiencia en algo y tú no sabes muy bien por dónde moverte y siempre va a estar para echarte una, un cable. Porque eh, algo que sorprende mucho de 
y eso nos lo cuentan, ¿no? Porque, claro, cuando tú estás dentro no lo percibes igual que cuando alguien que viene de fuera, pues cuando nosotros pertenecemos a una, a una red española de, de asociaciones, son 11 asociaciones de diseño en las que hay eh, repartidas por toda España y estamos unidas en la red española de asociaciones de diseño, en READ, eh, y, y cuando hemos hecho eh, actividades y proyectos en común, Siempre dicen lo mismo, pero, pero ¿qué os pasa aquí en Valencia? Pero, pero nos, ¿Qué suerte tenéis? O sea, pero es que no os lo podéis imaginar el, el buen ambiente que se respira en la propia profesión, ¿no? Esa, esa falta de rivalidad y ese eh, buen entendimiento y buen eh, apoyo que hay entre los propios profesionales. Es una competencia sana eh, y, y yo creo que eso también se percibió luego lo contaré un poquito más, eh, con todo el tema de lo de la capital mundial del diseño. Bueno, es que me enrollo mucho. Eh, From Valencia with Design fue otro de los proyectos que hicimos para dar a conocer el diseño que se hacía en la comunidad valenciana y con empresas extranjeras. ¿vale? Eh, ahí nos sorprendió... Eh, conocer, pues por eso, pues por ejemplo, Inma Bermúdez, eh, que era la diseñadora española que trabajaba para Ikea, que eh, el, Audi, eh, el Audi TT lo había diseñado un diseñador valenciano, pero que está en Alemania. Eh, por favor, ve, ve pasando. Eh, 20 países, 100 proyectos, 29 diseñadores. Bueno, conoceréis también, por ejemplo, el caso de Héctor Serrano, que también ha trabajado mucho con empresas extranjeras. Ve pasando, porfa. Eh, sofás de Italia, eh, relojes, eh, ¿qué más proyectos había? Bueno, de, de, no voy a nombrar a todos los diseñadores porque seguro que si luego me dejo alguno me sabrá fatal. Pero bueno, fue un descubrimiento el saber y el dejar constancia de la calidad del diseño valenciano. Y, y que vengan empresas de fuera a buscaros, a buscaros para poder trabajar. Y eso, eso significa algo. Y, y una de las cosas que, que significa es que hay que creérselo un poco más. ¿no? Yo siempre lo digo a los diseñadores. Bueno, yo no soy diseñadora, ¿eh? <risa> pero siempre eh, lo, lo que un poco intento transmitir a, a, a los diseñadores de, de aquí es que... Eh, hay veces que tenemos que salir fuera para darnos cuenta de lo bien que se trabaja aquí. Valencia Design Week no es la Fashion Week, como han comentado antes, porque nosotros no tratamos el tema de, de la moda, sino que eh, Valencia Design Week es una semana que hacemos coincidir siempre con Feria Habitat, porque pensamos que es bueno eh, lo de establecer sinergias, ¿no? Siempre. Y, y una de las fórmulas que encontramos para, para intentar ser un punto de referencia en el panorama internacional y para situar a, a la ciudad era pues bueno, aprovechar ya que había una feria eh, antes internacional del mueble, ahora es Feria Habitat, bastante potente, que traía a mucho empresario eh, que quería involucrarse con el diseño pues hacer y ofertar algo un poquito más mm, cultural, más eh, de diversión a esta parte de feria, más comercial quita, quizás. ¿no? Entonces, durante una semana se decidió, bueno, se empezó, este fue, este fue creo que el segundo año, porque el primer año fue en 2009, hemos hecho ahora 10 años, 10 ediciones. Lo que se decidió es abrir una convocatoria a, cualquiera, a cualquier empresa de diseño o estudio de diseño, cualquier eh, diseñador profesional, incluso empresas que querían, a proponer actividades que den a conocer el diseño. Pasa, por favor, que lo saquen a la calle, que la gente se tropiece con cosas y, pero esto que, y vea que, que, que el diseño no, pues eso, que está presente mucho más eh, cotidianamente de lo que a veces se, se percibe. Y bueno, también era una forma de nosotros mismos conocernos, porque esto que os explicaba antes, ¿no? de, de generar un poco de sentimiento de, de comunidad, porque al final eh, cada uno en su estudio pues puede intentar batallar con su día a día, pero 
juntos es como realmente podemos conseguir fuerza para, por ejemplo, cambiar lo que os he explicado antes de esas convocatorias que había antes especulativas a los encargos que hay ahora de, de diseño. Pasa, por favor. Entonces, eh, debate en la calle sobre, sobre diseño con diferentes agentes, ¿no? intentando también eh, salir de, de, de solo el... el el grupo profesional, invitando a medios de comunicación, invitando a, a la gente a escuchar. Pasa, por favor. Proyecciones de documentales en la calle, a pie de calle, gratuito todo, no, hay, no tiene coste. Es decir, ponerlo fácil para que realmente llegue el diseño a la sociedad. ¿no? Eh, y este ha sido el último proyecto, eh, 14-15 de noviembre, o sea, hace nada. El Foro Internacional de Economía Circular y Diseño, donde hemos puesto el foco en la importancia que tienen los diseñadores en esta transformación del sistema económico, esta transformación hacia la sostenibilidad, hacia el cuidado del planeta, pero sin perder nunca el objetivo de que las empresas sigan ganando dinero, porque si ellas no ganan dinero no van a apostar por esta vía. Pero sí que es verdad que los diseñadores tenéis aquí un papel protagonista y lo tenéis que empezar a asumir desde el principio, desde, desde ya, porque es un momento perfecto para, para posicionaros como los agentes que sois capaces de transformar los modelos de negocio de las empresas. Vosotros vais a estar desde la fase inicial de todo el desarrollo de los productos o todo el desarrollo de, de la comunicación y sois los que podéis hacer cambiar la mentalidad de los empresarios y decir, no, esto es, si lo hicieras de esta otra manera, tendrías en cuenta factores como eh, la larga duración de los productos, como eh, el, qué va a pasar con los componentes de, los diferentes, de las diferentes piezas que tiene tu producto. Eh, en fin, porque todo esto trata la economía circular. Ya no, solo, ya no sirve eh, solo reciclar, sino eh, reducir, y, sino que lo que hay que pensar es en eh, el ciclo de vida de los productos, el retorno que, que tiene, ¿no? que siempre desde, un, desde la fase de, de la ideación del proyecto vuelva luego la mayor parte de, de los componentes. ¿no? Pasa, por favor. Aquí hubo conferencias, eh, hubo también un curso que hicimos de, de capacitación profesional para, para los diseñadores, ¿no? eh, para que vosotros, una vez sal, eh, bueno, pues cuando salís de aquí de, de la escuela, quedan algunas, algunos aspectos un poco un poco pendientes, ¿no? Muchas veces también hemos hecho eh, cursos sobre, recuerdo el de lo que no es diseñar, ¿no? Que hablaba de la gestión de, de los estudios de diseño, o sea, ¿cómo pongo yo en marcha un estudio de diseño? ¿Qué necesito saber para poner en marcha un estudio de diseño? Esto muchas veces en las escuelas es algo que queda un poquito ahí pendiente, ¿no? Bueno, corregirme de todas formas si, si no es así, pero bueno, eh, seguimos con el foro, por supuesto, momento también para, para fiesta y, 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 y colegueo. Aquí apart, eh, pasa, son tres hitos que como asociación nos han marcado también un poco en el tema de la internacionalización, ¿no? de, de, que nos, de dar a conocer lo que se hace, eh, lo que el diseño valenciano puede ofrecer de cara a, de, de, hacia afuera, ¿no? hacia el resto de países. Eh, no son proyectos en, como tales, como lo que os he estado comentando, sino son más cuestiones puntuales, como por ejemplo cuando REA, lo que, se, que os he dicho antes, era la Red Española de Asociaciones de Diseño, se introdujo, bueno, empezó a formar parte de BEDA, que es la, la Asociación Europea. Ahí ya empezamos a tener relaciones con otras asociaciones a nivel europeo, ya no solo es aquí en España. Esto fue en 2017. En 2018, nosotros a ECV tuvimos eh, una reunión, una sesión de trabajo con el comisario de innovación en el Parlamento Europeo. Eh, allí vimos muy importante 
el ir acompañado de empresas que están apostando por el diseño. Una vez más, no podemos vivir en un mundo, los diseñadores, sin empresas o sin bueno, o las entidades públicas. Pero bueno, eh, entonces decidimos subirlas al barco de eh, esta oportunidad que era a nivel europeo poner en valor lo que, las cosas bien hechas. ¿no? Eh, bueno, pues empresas como Porcelanosa, como Zumex, como RNB, eh, no recuerdo ahora, eh, Point, bueno, pues eh, empresas que han apostado desde, desde siempre por el diseño o, bueno, o, ha, o han tenido ahí una, una transformación importante gracias a ellos. ¿Qué pasó aquí? Que aquí nos dimos cuenta, bueno, es que el comisario de innovación flipó. Cuando, le, eh, cuando las empresas hablaron y cuando los diseñadores hablaron, hubo dos turnos. Entonces dijo, pero esto, yo no sabía que esto era de la comunidad valenciana. O sea, eh, la máquina está Zumex, pero si la tenemos ahí, en, la, en, en el Parlamento Europeo, pero si la uso todas las mañanas. Y esto es de ahí, o sea, Lucifer también estaba. Eh, de, eh, fue como, como un, un poco como un chute así de... de, de de bienestar y de reconocimiento, porque es lo que os decía, ¿no? que muchas veces creemos que Ay, aquí hacemos las cosas como, bueno, como podemos, pero como, no so como somos pequeñitos, como... no, 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 pero es que no, tiene, no está reñido el, el ser pequeño con hacer las cosas de calidad, que es al final lo, lo importante. Eh, y bueno, y este año, visto que, que cada vez es más urgente y más necesario el tema de la internacionalización, pusimos en marcha un programa que es Follow Us, en el que hemos eh, intentado apoyar a los estudios de diseño a darles como unas guías, unas pautas para si quieren dar ese salto a la internacionalización. Entonces, entre los propios diseñadores de, de la asociación que han tenido buenas experiencias y que, han, y que tienen un, ya un desarrollo internacional eh, pues porque se... Pues, porque el camino, se han currado ellos el, el, el camino, ¿no? O porque, bueno, pues han tenido diferentes experiencias, han compartido con otros profesionales cómo es esto, cómo empezaron ellos, cómo, lo que os, lo que os decía, ¿no? Esa, ese sentido que también tiene eh, la asociación de poder apoyarnos unos a otros. Más aparte, hemos tenido todo el tema de apoyo de, de las instituciones públicas que ofrecen ayudas y demás. Y bueno, nos lo han explicado todo. Yo creo que es muy interesante. Vamos a seguir porque el programa son dos años. Y pasa, por favor, al siguiente. Y bueno, de, ahí, de todo esto llegamos a lo que... Eh, me interesa que conozcáis para el año que viene y luego la capital mundial del diseño, ¿vale? Los dos, los dos proyectos que nos vienen ya, 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 muy encima. Eh, el festival de los European Design Awards, eh, esto fue una, pues una candidatura que también estuvimos peleando para conseguir en competencia con otras eh, ciudades europeas y bueno, pues finalmente Valencia fue seleccionada para el año que viene celebrar eh, la edición número 13 de, del festival. Y bueno, mmm, se ideó, o sea, vol volvemos un poco a, a que el éxito ha venido de, eh, gracias a la conjunción de, de diferentes agentes. No es, una, uno, no es un proyecto solo de la asociación, aunque la asociación hace como de motor, ¿no? de, de, de la fuerza ¿no? de, 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 que tira del carro, pero al final estaba también turismo, estaban eh, estudios de diseño que no son de, de la propia asociación, porque no somos ningún club privado que tenemos las puertas cerradas con clave y solo saben las claves los socios, o sea, no. Allí tenemos siempre las puertas abiertas. Eh, de hecho, colaboramos muchísimo con, con estudios que tampoco son socios, pero que tienen buenas ideas y tienen ganas de trabajar, que luego acaban contagiados y, y se acaban asociados, pero bueno, eso ya eh, nadie, no es obligado, eso es otra, otra de las cuestiones de la asociación. No, no, no queremos obligar a nadie a formar parte de esto. Pensamos que, que esto cada uno tiene que un poco probar y, y decidir. Y, por ejemplo, de cara a los estudiantes, sí que os animo a que lo probéis porque el primer año es gratis. Entonces, probar no cuesta nada y nunca mejor dicho, porque podéis apuntaros a la asociación y estar durante un año 
eh, participando de los proyectos de, que, se, que se realizan, proponiendo proyectos, porque a mí me gusta mucho que venga eh, gente de fuera, eh, los propios socios, bueno, ahora, ahora contaré, por ejemplo, el caso de, la, de una de la, de la exposición que se va a ver aquí, una de, de ellas, que fue, por ejemplo, eh, propuesta de Boque, y ha, hemos tardado unos años, pero se va a hacer ahora, pues cuando hay posibilidad, cuando hay opciones, cuando se, se juntan los astros y, y hay posibilidad de todo esto, porque al final mmm, dependemos muchas veces de hacer proyectos por la financiación, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, privada, es decir, no somos pública, por lo tanto, eh, cada proyecto que tenemos, tenemos que sudar para conseguir a ver el patrocinio, a ver esta subvención, a ver cómo lo hacemos. ¿no? Cada proyecto tiene que tener su propia autofinanciación, que tiene que ser independiente un poco de, de lo que son las cuotas que los socios van aportando, porque eso se destina un poco a, al funcionamiento, a salvaguardar el funcionamiento diario de la asociación. ¿no? Entonces, eh, ahora que digo esto, la verdad es que es un poco increíble todos los proyectos que hacemos eh, y es mucho porque hay mucha voluntad de los propios profesionales que trabajan en esto porque creen en los proyectos y, y muchas veces no es cobrando, es por, por amor al diseño de verdad, así con mayúsculas. Entonces, pasa, por favor, los European Awards, eh, pasan. Hicimos esta, este dossier de candidatura. El dossier fue, eh, la verdad, es bastante explícito en cuanto a qué era lo que ofrecíamos y, y, y gustó muchísimo al director. Eh, vino también a Valencia. Eh, lo que os decía de, de que, del saber hacer, ¿no? que, que creemos que hacemos las cosas así como muy tal y luego la gente... Eh, en el foro nos pasó igual, ¿no? Los ponentes, pero, pero ¿cómo, ¿cómo tenéis esto así? ¿Pero qué calidad de tal? Y nosotros creíamos que, bueno, porque estábamos haciendo una cosita con pocos recursos y, y, y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El, el director estuvo en, tres días en, en Valencia y lo llevamos loco, que el pobre acabó, que no podía más, porque lo llevamos a museos, a, a centros, a las escuelas, a estudios de diseño, a medios de comunicación. Lo llevamos por todo para que eh, se empapara bien de todo el ecosistema del diseño valenciano, que es muy fuerte y muy potente. ¿no? Pasa, por favor. Bueno, hicimos este dossier, un poco lo que os digo, explicando las opciones que hay. Pasa en Valencia. Entonces, el, el festival de los, de los premios europeos de diseño, sobre todo, mmm, tiene como su, su punto álgido en la entrega de premios, ¿no? una, premia, una entrega de premios que, que se hará en el Palau de Les Arts. Pero lo bonito de este proyecto es que no solo es esto, sino que es cuatro días con un montón de actividades eh, para demostrar a todos los... Eh, estudios de diseño que van a venir a nivel europeo y a todas las empresas que van a venir para demostrar lo que hacemos. ¿no? Pasa, por fa. Estas serán eh, conferencias que vamos a tener durante todo el sábado, conferencias internacionales. Eh, luego comeremos allí. Eh, habrá también eh, por la tarde sesiones más intensivas. Acabaremos con la gala de entrega de, de premios. Esto será el sábado. Pasa. Pero antes, eh, pasa el, el tema de, la, de las conferencias, como os decía. Eh, jueves y viernes vamos a preparar talleres, pasa, de diferentes, pasa por favor también, talleres diferentes, ¿vale? Todavía no tenemos la programación cerrada. Hemos creado un equipo en la asociación eh, con siete personas que están trabajando un poco para plantear eh, posibles, bueno, estos son estudio, eh, visitas a estudios de diseño, se van a hacer unas rutas para conocer los estudios de, de diseño de, de Valencia, la gente se apuntará y haremos recorridos pues, por diferentes zonas, se va a abrir la convocatoria, una vez más lo que os decía, a, a todos los estudios de diseño de, de, de Valencia, no va a ser solo para estudios asociados. Pasa. Ah, va a haber fiesta, no podía faltar. Pasa que también nos gusta, mercado de diseño, 
para, para, bueno, pues para también darle ahí un carácter un poquito más festivo. A, esto será más de cara al domingo. ¿Sí? ¿Pasa? Estos son ejemplos de otros mercados de diseños que también hemos hecho, con el de tipografía o el otro era con, con la Valencia Design Week. ¿Sí? ¿Pasa, por fa? Expos, lo que os comentaba de… de estas son exposiciones que hemos hecho. Ya, hay, hay, hay un segundo, por favor. Eh, Boque hace un tiempo nos dijo, oye, sería muy interesante, tengo una idea que, que me parece fundamental para poner en valor todo el, el cartelismo valenciano. Me encantaría eh, poder eh, a, a, a desarrollar este proyecto acompañado de, de la asociación. Nos pasó la propuesta, nos gustó muchísimo, pero en aquel momento no teníamos recursos, no teníamos, eh, miramos opciones de salas, y no cuadro, bueno… Le dijimos, Boque, gracias. Eh, es muy, es súper interesante. No la vamos a, a tirar a la basura, ni mucho menos, sino que la vamos a guardar ahí porque eh, la experiencia ya nos dice que llega un día en que es el momento de hacerlo y que cuadran las cosas, ¿no? Y justo llega el tema del Festival de los Premios Europeos y, y queremos hacer algo eh, varias exposiciones y una de ellas, por supuesto, que, que hable de, del diseño de, de la comunidad valenciana y nada mejor que nada más visual y más potente y el nivelazo que hay en carteles ¿no? de, de diseño valenciano. Llamamos a Boque Boque, ¿tú te acuerdas de aquello que nos mandaste hace como dos o tres años y que lo, hemos, que lo recuperamos? Eh, ¿Te animas? Y bueno, a él poco hay que decirle, porque enseguida ya, ya habéis conocido aquí un poco, enseguida se lanza y nada, tendremos exposición del cartel valenciano, de los últimos 20 años de cartel valenciano en el centro del Carmen, eh, que la verdad es, es de agradecer otra vez ese apoyo que también dan las instituciones, porque si no, si no nos hubieran eh, abierto las puertas y cedido eh, el espacio, pues eso también influye mucho, ¿no? Eh, el, ten, el, el sentirte, pues, pues eso, ¿no? Un poquito así como, como apoyado y, y, y con impulso de, de las asociaciones y de las entidades públicas. Pasa, por favor. Y con esto ya voy a acabar. Eh, ya se ha hablado durante otros momentos ¿no? de la capital mundial del diseño. Sabéis que es un proyecto que trata de transformar la ciudad de Valencia a través del diseño. Eso es lo, lo más importante. No es un evento, no es una actividad en concreta, sino que es un proceso que se va a poner en marcha, bueno, ya se ha puesto en marcha, pero va a empezar a hacerse patente y visible a partir de 2020. Y luego lo que sí que se va a pasar, por favor, lo que sí que se va a hacer hasta… Bueno, aquí quería comentaros un poco cómo fue, eh, sobre todo la fase final ¿no? de, 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 de esta competición que había entre las ciudades a nivel mundial. Primero fue un, se presentó un, un dossier. Eh, el dossier nos dijeron desde la Organización Mundial de, de la Capitalidad que nunca, en todas las ediciones que llevaban, nunca habían visto un dossier como el que el, dise eh, el, dise el Diseño Valencia había presentado, que era el mejor, el mejor documento, la mejor candidatura que nunca habían recibido. Eh, competimos la final, la, la, la final junto con eh, Bangalore, una ciudad india que, cuya propuesta era bastante potente porque, bueno, pues… Ben, um, Bangalore eh, pues es una ciudad aún en vías de desarrollo, por ejemplo, no tiene agua potable en, toda, eh, en muchas partes de la ciudad y ellos querían, una de las apuestas que, de, que trabajaban era la, el, el, el llevar, el conseguir que toda la ciudad tuviera agua potable y esto lo iban a hacer gracias a, al tema también de o apoyados por la capitalidad. Claro, nosotros decíamos, uff, es que, es que mmm, nosotros esos retos no, 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 no tenemos ese cambio como tan trascendente o tan, o tan importante, quizás. Pero claro, la cuestión era cambiar la visión, ¿no? No se puede comparar un país que está en vías de desarrollo o una ciudad, perdón, 
con, con Valencia. Entonces, nosotros teníamos que apostar por otro tipo de, de valores. ¿no? Y, y yo creo que en la visita que hizo de prospección el jurado, eh, volvió a pasar un poco como cuando eh, los European Awards, cuando llegan a la ciudad y ven ese ecosistema de diseñadores, de instituciones públicas apostando, de empresas que han puesto y que van a poner, porque pasa a la siguiente, es que no me quedo. Bueno, este es el equipo que, que inició una, la Asociación de Capital Mundial del Diseño. Eh, se creó una asociación en la que ADCV es parte de esa asociación, pero lo que os decía, esa asociación eh, está formada por representantes de, de las empresas valencianas eh, que han puesto todo eh, muchísima fuerza y muchísimo empuje, y no solo es empuje de fuerza de voluntad, es también económico, porque si no esto no, no iría para adelante, sería imposible. Y, y luego, bueno, ahí también está, por ejemplo, Feria Valencia, está la Marina, es decir, proyectos que también son proyectos de ciudad, ¿no? más allá de, de la parte solo del diseño. Esa ha sido la clave de la, de, de la propuesta y de la candidatura de Valencia. Es eh, dar esa imagen de lo que tenemos, que es unión del de colectivo, cómo, cómo el diseño sirve de nexo de unión, más allá incluso de colores políticos, porque ha sido una candidatura apoyada por todos los partidos políticos, más allá de intereses eh, solo económicos o especulativos, sino que eh, es una cualidad que tiene el diseño y, y, y hay que ponerla en valor, ¿no? Esa, esa capacidad conciliadora. ¿Pasa? Y creo que ya estaba acabando. Eh... Que no, no, sé, no sé qué más contaros de lo de la capitalidad, aparte de, de, de que durante el año 2022, que es el año clave, eh, se tiene pensado un programa eh, que en el que se va a tocar medio ambiente, se va a tocar igualdad, se va a hablar de deporte, de gastronomía, es decir, se va a intentar dar esa visión de transversalidad que tiene el diseño en todos los sectores y en todo ello apostando por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, y que está abierta a colaboración de todos vosotros. Aún, de hecho, se, eh, se está trabajando en la estructura que va a tener eh, específicamente la, la capitalidad porque, bueno, lo que os decía, que luego me he ido, eh, la Asociación de Capital Mundial del Diseño está compuesta, pues eso, ¿no? Nosotros también está, por ejemplo, el Colegio de Diseñadores de Interior eh, y luego hay muchos, muchos otros colectivos amigos que nos han apoyado, ¿no? También están ilustradores, está publicidad y, y bueno, pues, mmm, en fin, lo que, es, lo, lo que quiero transmitir sobre todo es la idea de, de apertura de la capitalidad y de nexo, de, de punto en común de, de todos los, los implicados, de todos los agentes de la sociedad. Para acabar, a ver, pasa. Vale. Eh, de todas estas jornadas que hemos organizado de internacionalización, de lo de follow us, eh, me he quedado con… ¿pasa? con unas ideas que quería transmitiros, a ver si os puede también ayudar, en plan un poquito más didáctico, de cara a que los estudios de diseño os podáis internacionalizar, internacionalizar o por lo menos tengáis un poquito un punto de partida. ¿no? Hay contras, hay muchas barreras, pero yo, como soy positiva y soy una… No, no, les he dado a todos la vuelta, ¿no? a todos esos contras, a ver… Está claro que los estudios de diseño son estudios pequeños, tienen un acceso difícil a las ayudas porque algunas de ellas ponen e indican un mínimo de facturación al año que para la mayoría de estudios de diseño no es fácil alcanzar. No tenéis una mentalidad empresarial, esto tiene que cambiar. Vosotros sois empresas de diseño 
en el informe de, de la economía tratábamos un poco de concienciar también al, al ámbito de, de los diseñadores. Sois empresas de diseño y tenéis que tener la misma finalidad de una empresa, es decir, tenéis que ganar dinero. A pesar de que os gusta muchísimo diseñar y que haríais muchísimo diseño y muchas veces ni lo cobraríais, pero es que al final tenéis que creer que eso vale, vale mucho. Eh, los profesionales os dejáis el tema de los idiomas como tarea un poquito pendiente. Desconocéis los apoyos que hay porque, como muchas veces pecamos de ser un poquito endogámicos, pues lo que se sale de lo que es diseñar, bueno, pues no sé, como que es secundario y al final pues, pues no hay tiempo para eso, ¿no? No, no, no es que hay, que hay que hay que meterle a eso también un poquito de caña, ¿no? Y es un proceso muy lento, que, que no es algo a corto plazo y... Bueno, pues hoy en día no nos gustan las cosas que sean largas, nos gustan la inmediatez y la rapidez. ¿no? Lo que os decía, vamos a intentar o he intentado buscar eh, cosas positivas de, respecto a esto. ¿no? Eh, a ver, la internacionalización, como la mayoría de las cosas, no tiene una receta única, sino que a cada estudio le ha venido bien una cosa diferente, adaptándola a sus propias necesidades y características. Bueno, vosotros sois creativos, nadie mejor que vosotros para saber cómo adaptar a vuestras necesidades de estudio eh, la internacionalización. La información es gratuita, es decir, acercarte o llamar por teléfono o mandar un email a alguien de IFEX, a alguien de IBACE, a alguien de la Cámara de Comercio, no cuesta. Y están ahí para atenderos, para daros la información. Su trabajo es informar de las ayudas que tienen, que muchas veces no son, no, no, no son cuestiones imposibles, son un poco burocráticas, que es, que es un rollo, pero, pero están ahí al alcance de todos. Hay que ser proactivos, es decir, no vale lo que os decía, no vale con el de decir, ay, bueno, ya lo haré luego, ya lo haré luego. Mm. Eh, es que ahora no me da tiempo. No, es que hay que guardar, hay que saber gestionar también los estudios con un, un poquito de, de tema de, de, de horarios y de efectividad. ¿no? Eh, hay que tomárselo como una tarea. No, yo voy a ir, voy a reservarme un día para ir a hablar con aquí, va, voy a llamar a la DCV y voy a preguntarle a María, oye, cuéntame bien, ¿dónde puedo ir? ¿Qué personas de contacto hay en IBACE que me puedan ayudar sobre, que me puedan asesorar sobre las ayudas? No os preocupéis, que, que, que ahí estamos para, para atenderos. Comunicación. Eh, la página web tiene que ser en inglés. Siempre intentarlo, siempre que podáis intentarlo. Porque al final, si alguien de fuera eh, le, capta la, o sea, le llama la atención a alguno de vuestros proyectos porque lo ha visto, va a ir a buscar y como no esté en inglés, ya eso va a ser un... un bueno, pues algo que, que le reste un poquito de, de fuerza ¿no? a, a esa ansia que tenía quizá de, de contactar con vosotros. Mm, conectar con referentes, lo que hemos hecho en Follow Us, pues desde Nacho Lavernia hasta Nectar Studio o Odos Design, cada uno en su ámbito de, diferente, ellos ya han pasado por ahí. Seguro que están a disposición de cualquiera a quien puedan echar una mano de decir, yo hice esto, no, no hagas esto otro, eso no sirve de nada, pero sí que sirve esto. Eh, en comunicación también quería decir lo del el tema de las plataformas y de las redes sociales. Eh, Muchas veces en los estudios de diseño, otra de las cosas que se, que se peca es, es de relegar la, la comunicación de lo que se hace y como, como que también, ¿no? Como que es algo que, que requiere tiempo y que no, 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 no da para más, ¿no? Pues bueno, intentar actualizar, intentar, por ejemplo, en Behance, eh, ahí también entra mucha, muchas veces clientes a, a, a través de Behance, ¿no? En el que lo importante además es cómo se explica el proceso de todo el diseño, porque... Eh, se ve, ves el resultado de, de los diseños, pues de, de los diseñadores, Rosa, Boque, tú ves sus, sus diseños y, y te gustan, pero es que cuando te explican el proceso, dices, ostras, esto ya es otra cosa. Entonces, eh, intentar eso, intentar siempre comunicar eso, no solo, también, no solo el resultado final, ¿no? Y bueno, salir de la zona de confort, es que eh, la comodidad... 
no, no es buena, no, no siempre es buena, eh, requiere un esfuerzo, requiere dedicación y, y hacer cosas que no os gustan tanto, pero es imprescindible y es invertir en vuestro futuro trabajo. Entonces, tomároslo como un deber que, que, no, pues eso, que es un poquito incómodo, pero que os va a beneficiar a largo plazo, eso seguro, ¿no? Eh, ya para acabar, es que no me quería ir sin, a ver, pasa, sin poner un vídeo, que es el vídeo que enseñamos a, al comisario de innovación, ¿vale? eh, Carlos Moedas, cuando estuvimos en Europa y que, y bueno, que, le, hizo, que le impactó bastante. ¿no? Eh, y con esto ya me, me despido y, y cualquier cosa, por favor, llamar a la asociación. Es que estamos siempre allí eh, con ganas de hablar con la gente porque es que es lo que más nos gusta, o sea, hablar y, y que nos contéis no solo los problemas, porque muchas veces nos llamáis solo para contar oye, que he tenido un problema con un cliente, ahí os echaremos una mano, pero también en todo lo que os podamos eh, asesorar a nivel de, de no sé por dónde tirar, si por aquí, por allá, o conoces a alguien que me pueda decir cómo llevar adelante este proyecto. ¿Tú conoces a alguien que sepa algo de, no sé, pues de, de electricidad, de, de, o sea, del tema electrónico, del tema de, 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 del sector médico? de No sé, llamarnos, escribirnos, darnos la lata, que nos gusta. El vídeo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Espera, que me la cuelgo. Que aún me caigo al final del todo. Bueno, pues para zanjar este foro eh, voy a pedir que suba aquí al escenario Sonia Tirado, di eh, directora general de innovación de la Consellería de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad Digital. Un aplauso para ella. Buenos días, bueno, buenos medios días ya. 
a todos y a todas. En primer lugar, bueno, yo, pues como siempre en estas situaciones, traigo mi presentación o mi intervención preparada, pero bueno, pues la, con la, la, las palabras que hemos escuchado en la ponencia anterior, la verdad es que surgen muchas cosas que quizá podríamos diseñar otro espacio para, para reflexionar a, en torno a ellas, porque, eh, pues bueno… A, hay muchas líneas de trabajo en las, que, en las que tenemos que avanzar en estos tiempos. Pues, por ejemplo, una cuestión importante que creo que ha surgido de la intervención de, la, de, de Mariana, es, si no me equivoco, Mariana, es la cuestión de, de, de las ayudas que hay para, para los sectores más creativos y que en muchas ocasiones se quedan vacantes simplemente por desconocimiento de las empresas del sector, cosa que no pasa en otros sectores como, como puede ser pues, la, la industria o los sectores productivos tradicionales, como el calzado, por decir uno, o la energía. Pero en este ámbito parece que esa vertiente empresarial no se trabaja tanto y a veces es una pena porque se quedan, se quedan ayudas y a veces sin adjudicar. O alguna otra cuestión también interesante que se ha planteado, como, como todo aquello que tiene que ver con qué va a pasar con, toda, eh, con, todo, con, con todo ese exceso de material que está generando la innovación, con todo otro exceso de producto y cómo va a impactar eso en el planeta y la importancia, por tanto, de la economía circular y en la que todos tenemos una responsabilidad impresionante. Pero esas son cuestiones en las que podemos hablar en, en otros momentos porque posiblemente podamos diseñar unas jornadas específicas para ello. Yo simplemente voy a eh, pues bueno, poner el broche final a estas excelentes jornadas y quiero, pues sobre todo, empezar disculpando la asistencia de la consellera Carolina Pascual, que los jueves eh, pues bueno, hay pleno de las Cortes y no ha podido estar. Y también disculpar a la directora general de universidades, que precisamente está en Madrid, precisamente en un grupo de trabajo sobre enseñanzas artísticas. Y, evidentemente, no podía dejar de estar, puesto que, que es un tema como como sabéis, relevante. En, en nombre de ellas y también en el mío propio, pues quiero agradecer a la escuela eh, pues bueno, la amabilidad que habéis tenido invitándonos a, a estar aquí hoy. Personalizo en el nombre del director y de la vicedirectora, de José Francisco Martínez y de, y de, y de Ana González, y lo hago extensivo a, a toda la escuela y a todos los profesionales que habéis participado. Para mí es un honor estar aquí, estar aquí hoy, poniendo el broche final a estas excelentes jornadas donde pues, se ha dado cita a referentes del diseño nacional e internacional, junto con estudiantes de la escuela, con profesionales de la misma y, y también profesionales de la ciudad de Alicante. Un foro que me consta ha sido organizado con mucha ilusión y no tantos recursos. Y, por tanto, no puedo sino compartir las palabras de Ana cuando dice que el diseño, como la vida, consiste en solucionar problemas. El diseño, eh, bueno, pues sois todos más conscientes incluso que yo, es un aliado de la innovación en las empresas y es clave para ofrecer sus soluciones sostenibles y contribuir a, a un futuro mejor. Según los datos de, del último estudio de del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, las empresas, las empresas que prestan servicios de diseño a otras marcas en la Comunidad Valenciana generan casi 100 millones de euros de valor añadido y más de 1.200 empleos. En 2007, el diseño supuso el 12,8% del Producto Interior Bruto y el 11,9% del total de empleo en la Comunidad Valenciana. El 11,9%. Casi 215.000 valencianos y valencianas trabajan en sectores intensivos en diseño. Por ejemplo, en el caso del sector del mueble, que es un sector tradicionalmente ligado al diseño, su nivel de exportaciones de enero a septiembre de 2017 creció un 13,4%, superando la cifra de los 386 millones de euros, muy por encima de la media estatal, que está en el 2,4. Nos da una idea de la importancia del diseño en la Comunidad Valenciana. Por tanto, entendemos que el diseño es una herramienta de generación de capacidades para la innovación en entornos urbanos que a corto plazo y a debe servir para resolver problemas, pero mucho más importante, a medio y largo plazo debe servir o debe propiciar cambios sistemáticos y sistémicos. 
ha de convertirse en la herramienta capaz de imaginar soluciones innovadoras entre los grandes retos, soluciones consensuadas, como, como decía Mariana antes, entre todos los agentes de la sociedad, como son la sostenibilidad ambiental, el envejecimiento de la población, la inclusión, la igualdad, la gestión de la multiculturalidad y la generación y gestión del espacio público. Las oportunidades que se abren a nuestro territorio ahora mismo son infinitas. El reconocimiento de Valencia como capital mundial del diseño para 2022 abre la puerta a la celebración de encuentros, congresos, actividades eh, de todo tipo, de carácter internacional, que facilitarán la inserción de nuestras empresas y organizaciones en redes y grupos de interés, dándoles la oportunidad, dándoos la oportunidad de que diversifiquéis vuestros procesos de, inter de internacionalización. Tal como manifestó en su día, cuando se, se hizo público el reconocimiento del alcalde de Valencia, Joan Ribó, con este reconocimiento se impulsa la industria creativa valenciana y española. Se avanza en competitividad, se proyecta toda nuestra economía y nuestros productos al mundo entero. Además, se visibilizan nuevas fórmulas para mejorar, no nos olvidemos, la vida de las personas a través del diseño. Las perspectivas, por tanto, son buenas, pero, no de, pero debemos avanzar hacia un escenario de normalización a la hora de entender el diseño como aliado imprescindible de la innovación, de la tecnología, de la internacionalización, del bienestar y de la economía circular. Y hablo de normalización para que no entendamos eh, este escenario de auge del diseño como una anécdota o como una cuestión pasajera, sino como algo que ha venido para quedarse. Antes, al principio os decía que para mí es un honor estar aquí hoy y no es una frase hecha. Hace no mucho, en mi etapa como concejala de Empleo y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Alicante, aposté junto con mi equipo de manera decidida por las industrias culturales y creativas, porque entendíamos que eran uno de los sectores de mayor crecimiento de nuestra ciudad. ¿Me has cambiado el micro? En su día creamos el programa Impulsa Cultura que se imparte aquí en, en Cigarreras y que creo que ha participado en, en las jornadas con la gente de Genion. Organizamos el Focus PyME de Industrias Culturales, donde tuve eh, la oportunidad de conocer a, a la escuela y, y, y conocer el enorme trabajo que se estaba haciendo y establecer lazos o planificar el hub creativo aquí en Cigarreras. Para mí es una satisfacción, por eso lo decía, ver que va pasando el tiempo y que esa semilla va dando frutos y que cada vez hay más actores que están sumándose a, a esta cuestión. Yo estoy más que convencida, ya lo estaba, pero ahora no, más que nunca, de que Alicante tiene un enorme potencial en este ámbito. Y además hoy, en las nuevas competencias que me corresponden como directora general de innovación, pues el honor es doble porque estoy aquí como responsable de innovación de la Comunidad Valenciana, pero estoy en Alicante, que es mi ciudad, y donde estoy viendo que se está recorriendo el camino que abrimos hace unos años y que además es un camino que tiene muy largo recorrido. La capitalidad del diseño de Valencia genera un espacio de oportunidades que debe impactar en todo el territorio, no solamente en Valencia. Por supuesto, debe impactar también en Alicante. Y así será, porque todos los actores implicados queremos que así sea y porque todos vamos a trabajar para que así sea. Por nuestra parte, la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que es una consellería, como sabéis, de nueva creación y que por primera vez en la historia del Gobierno valenciano está ubicada en Alicante y no en Valencia, tiene o tenemos entre nuestros objetivos diseñar las políticas y la estrategia de innovación de la Comunidad Valenciana, así como coordinar a todo el sistema valenciano de la innovación. ¿Qué es esto del sistema valenciano de la innovación? Pues todos los actores que participamos de la innovación, empresas, universidades, centros educativos, asociaciones, entidades, sindicatos, institutos tecnológicos, todos aquellos que aportamos a, a la innovación, con el fin último de impulsar un cambio en el modelo productivo de nuestro territorio, sobre la base de la innovación y de la digitalización de la economía y de la sociedad, y con un fin último, que es el bienestar de las personas que aquí vivimos. Y el diseño forma parte, sin, luda, sin lugar a dudas, de esta transformación de la que os estoy hablando. Todas las instituciones ahora mismo 
desde todos los ámbitos, el autonómico, pero también el municipal, que tiene una gran responsabilidad, debe, debemos, debemos trabajar en este sentido, porque tenemos la responsabilidad de ser partícipes y actores de esta oportunidad que se nos presenta y de poner todos los medios a nuestro alcance para que se consolide. El próximo año, 2020, desde la Consellería, llevaremos a cabo los trabajos del Pacto Social por la Innovación, un documento de objetivos y compromisos en el que todos los actores de ese sistema valenciano de la innovación aportaremos propuestas y compromisos firmes para hacer de la innovación inclusiva la base de nuestra economía y de nuestra sociedad. En ese pacto también estaréis vosotros. Además, actualizaremos la Agenda RIS 3 de la Comunidad Valenciana, que es el documento de referencia estratégica para las políticas de I+, D+, I, que impulsen los cambios estructurales, definan los incentivos a los sectores y determinen los objetivos y esfuerzos que es necesario realizar para disponer de las capacidades en el ámbito de la investigación y de la innovación que contribuyan a nuestro progreso económico y social. Es decir, es el documento que marca las líneas estratégicas por, en los sectores productivos por los que apuesta el Gobierno valenciano y toda la sociedad para impulsarlos. Y que además está alineado con la estrategia española y al mismo tiempo con la estrategia europea. Tanto en este documento RIS 3 como en el Pacto Social por la Innovación, como en las prioridades que estamos definiendo para la estrategia española y para la estrategia que defenderemos en Europa, el diseño tiene un papel fundamental. Estará presente en todas las líneas y, además, vosotros seréis actores eh, que participaréis de la elaboración también de estas estrategias. Esto será a lo largo de 2020. Contamos con vosotros, como sé que vosotros también contáis con nosotros y esperáis mucho, como no puede ser de otra manera, que es lo que corresponde. Nos queda mucho trabajo por hacer y ese trabajo lo tenemos que hacer juntos, no hay otra manera. Solamente se puede avanzar si se colabora. Por eso, quiero que veáis a la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, sí, ya sé que es un nombre muy largo, como una interlocutora y una aliada. Pongo a vuestra disposición la Dirección General de Innovación que yo dirijo para hacer posibles las alianzas, los foros y el impulso necesario para hacer del diseño uno de los ejes de futuro de Alicante y de nuestra comunidad. Estoy convencida de que juntos y juntas lo haremos posible. Muchas gracias. Micro de mano, sí, ya va funcionando. Bueno, eh, antes de, de irnos, que nos, vamos, nos estamos todos yendo, eh, le quiero darle las gracias y quiero hacer un momento regalito para Paloma y un fuerte aplauso para ella, por favor, ¿Sí? que lo ha hecho súper bien. ¿Dónde me pongo? Espera, no, no, para que, que bajen, subimos. Sí, sí, sí. Amor, que es momento, momento para Paloma. Un regalito. <risa> Toma más fotos. Madre mía, voy a coleccionar vuestras bolsas. Aquí, the best, Paloma. Y bueno, darle gracias. las gracias. Y ahora también me gustaría, por favor, los voluntarios, subir arriba y nos hacemos una foto todos. Yo quiero una foto con los voluntarios. Y un fuerte aplauso para ellos.